，穿过璀璨无垠的星河，来到漩涡的中心。这里是银河系的银星，也是亘古的黑暗。银盘上的星团璀璨夺目，它们散发的光芒能够照亮亿万光年外的天体，却无法照进银星一丝一毫。在银河的中心，似乎只有永恒的冰冷和黑暗。不知何时，一个仿佛来自远古的声音忽然在银星内部响起：“银主大人，各大星团的造神计划已经全部启动。”不知过了多久。一个更加古老的声音响彻整个星域，希望这次造神计划能重铸我银河神威，抵御宇宙深渊的入侵。蓝星 S 市人民医院急诊室，段誉一脸担忧地站在诊室门口，焦急地来回踱步。这时，急诊室的大门打开，一个身穿白马褂的医生从诊室走了出来。段誉连忙上前询问：“医生，我妹怎么样了？”医生叹了口气：“姨母细胞瘤，一种罕见的恶性肿瘤，目前情况还好，还没有出现大面积的转移。”但需要尽快进行手术治疗，以免肿瘤细胞扩散。做手术要多少钱？段誉问。手术费十万左右，加上住院费、医疗费和药物费，一起准备二十万，应该差不多了。这我暂时没有那么多钱，我能先交两万，让我妹先在这里住院，等我弄到钱再动手术吗？医生点了点头，可以，但必须要尽早安排手术。现在动手术有很大概率可以根治，一旦肿瘤扩散，就很难治愈了。好，我知道了，谢谢。段誉连忙道谢。然后去交了两万元的住院费。小姨，你先在这里住院，要是哪里不舒服，就喊护士姐姐。医院到点会有人送饭，我给你放一千块钱，你自己记得买饭吃，知道吗？段誉轻抚着妹妹的头，眼中满是怜爱和心疼。自从十年前父母留下一封告别信和一张十万元的存折，就不辞而别后，一直都是他和妹妹相依为命。那时他才十六岁，妹妹段小姨才三岁。转眼十年过去了。段小姨已经长成13岁的大姑娘了，这眉清目秀的样貌和照片上的妈妈，简直一个模子刻出来的。嗯，老哥你去忙吧，小姨一个人不怕。段小姨乖巧的点着头，她从来没有住过院，也从来没生过这么重的病。此时她的心里害怕极了，但从小跟着哥哥一起长大的她，比寻常小孩更坚强，更懂事。她知道哥哥肯定有更加要紧的事情，才没空陪在她的身边，她不能拖累哥哥。段誉揉了揉段小姨的头。妹妹乖巧的让人心疼，叮嘱妹妹几句后，段誉来到医院外，从裤兜掏出那台老旧的手机，然后拨通了自己唯一的一个好友王胖子的电话。很快，电话接通，王胖子惊喜的声音从电话里传了出来：“段誉，你小子怎么想起给我打电话了？是不是半年没见，想死你胖爷我了？”胖子的话让段誉的嘴角扬起一抹久违的微笑，但也只是浅浅一笑。段誉便直接问道：“胖子，你有钱吗？”王胖子愣了一下。你要多少？二十万。段誉说：“你要这么多钱做什么？”王胖子眉头微皱。身为段誉的好哥们，段誉家的情况他是知道的。如果不是遇到紧急情况，段誉是不会跟人借钱的。我妹检查出了恶性肿瘤，动手术需要二十万。段誉没有隐瞒。这么严重？王胖子发出一声惊呼，眉头也是深深的皱了起来。他很想帮段誉度过难关，但他的银行卡里一共就只有五万块钱。兄弟，二十万我没有，这些年。我就攒了五万块钱，你把账号发我，我现在转你。虽然只有五万，但段誉需要，他毫不犹豫。五万远远不够，那咋办？我只有这么多。王胖子有些着急，我也不知道。段誉叹了口气，自从爸妈走后，他在这里举足无亲。王胖子这里没钱，他也不知道去哪凑钱了。他现在所拥有唯一值钱的东西，那就是父母留下的那套房子。可那是父母留下的房子，如果他把房子卖了，万一父母回来了咋办？去哪里找他们俩兄妹？不到万不得已，他是不打算卖房子的。如果真的一点办法都没有了，为了救妹妹，他也只能……哎，段誉叹了口气。这时，王胖子忽然说道：“对了，要不你跟我一起来打游戏吧？”段誉苦笑：“我现在哪还有心情打游戏？”王胖子连忙解释：“不是的，神战这款游戏你应该听说过吧？全世界都在铺天盖地打广告，听说过，好多人都在讨论这个游戏。”马路上也贴满了游戏宣传广告，段誉眼前的电线杆就贴了一张神战的宣传单，写着什么全球首款宇宙级史诗全息网游，百分之一百的真实度，只要进入神战世界，一切变得皆有可能。开服日期写着5月1号早上8点，也就是明天早上，这游戏就要全球同步开服公测了。是的，这是一款前所未有的创世纪网游，游戏市场空前巨大，如果运气好，爆出几件极品装备，说不定就能发大财。现在好多人都想到这个游戏里去撞运气。你如果找不到来快钱的工作，不如到神战来试一下。万一你运气爆棚，爆出一件极品神装，
，那你妹妹的医疗费不就到手了吗？”胖子激动的说道：“我又不是你这样的职业玩家，读书的时候你不是跟着我也玩过两年半的游戏吗？也算是有一定的游戏基础了。正好我们工作室还在招人，需要一个男奶妈。你经验不多，玩战斗职业可能不行，但玩奶妈应该没什么问题。”而且我们工作室的工资是五千保底，只要完成工作室的基本任务就能拿到保底工资。如果表现好，还有额外提成，就算没有爆棚的好运，拿五千底薪也很不错呀。万一走运了，爆出一件极品装备，你妹的医疗费说不定就到手了。我能应聘上吗？段誉有些心动了，像他这种没文凭、没手艺的普通人，在 S 市找个三千的工作都难。五千保底的工作绝对是白领级的香饽饽了。但他还是十年前跟着王胖子玩过游戏。那时候在读高中，放学和放假的时候，他俩去网吧玩，是兄弟就来砍我的那种电脑游戏。现在十年过去了，时代早已经变了。现在的游戏都是用游戏仓玩的全息，你真网游。他心里没底啊。有我在，肯定没问题。神战明天早上就要开服了，要不你现在就过来面试？王胖子说。段誉点了点头，行，那我现在就过来。好，我等你。王胖子欣喜的挂断电话，然后来到老板的办公室。老板。咱们不是还要一个男牧师吗？等下我有个朋友过来，他有游戏经验吗？以前跟着我玩了四五年的游戏，经验很丰富的。行，你的朋友，我信得过，那这个位置就给你朋友了。谢谢老板。游戏开服前三分钟可以提前创建游戏角色，因为你是牧师，前期没有自主进攻的能力，所以进入游戏后，你要想办法去和别人组队，让别人带你升级。游戏开服前，王胖子在段誉耳边叮嘱着，段誉认真的点了点头。好，我知道了。嗯，进入游戏后没有特殊情况，尽量别下线，加油冲级。等到中午12点就准时下线吃饭，因为游戏前期我们要争分夺秒，中午吃饭只有15分钟的时间，所以12点到点准时下线。好，王胖子看了下时间，还有最后5分钟，你要上厕所就抓紧时间，不上厕所的话，我们就可以进入游戏舱了。刚上过了，段誉说：“行，那我们也进游戏。”王胖子说完就打开游戏舱的舱门，然后躺了进去。段誉也打开自己的游戏舱，躺到游戏舱里。游戏舱里一片漆黑。当段誉关上舱门后，游戏舱的灯光逐渐亮了起来。与此同时，一个清脆的系统声音随之响起：“欢迎使用神战游戏专属舱，正在加载游戏，请稍后。”游戏尚未开服，请稍等。随着系统提示响起，一个大大的倒计时出现在段誉眼前。距离游戏开服还有四分多钟，段誉静静的等着。很快，倒计时跳到了三分钟。系统提示也再次响了起来。游戏开服还有最后三分钟，玩家可以提前创建游戏角色，请选择你的职业。段誉眼前弹出五个职业选项，分别战士、剑客、法师、刺客、牧师。段誉直接选了牧师。选完职业就是为角色取游戏名。段誉想了想，输入一叶知秋，结果系统提示取名失败，游戏名重复。段誉没在意，继续输入轻狂书生，结果还是重复。段誉不信邪，输入三天两觉。重复，猛龙过江；重复，贼行天下；重复，近战法师；重复，全职高手；重复，纵横天下；重复，君莫哭；重复，一连输入十几次游戏名，全部都是重复。这游戏未免也太火了吧！提前三分钟取名都这么难，那些晚进入游戏的，岂不是要崩溃？段誉叹了口气，随手输入死亡之手，系统提示取名成功。段誉松了口气，终于取名成功了。接下来是调整人物形象。段誉看着眼前这个和自己有七八分像的游戏人物，便把五官全部做了调整，直到调整到一分像都没有，这才满意的完成了角色创建。三分钟的倒计时，在他取名的时候早已经结束。段誉连忙点击进入游戏，刹那间，一片浩瀚无垠的星空出现在他眼前，一颗颗闪亮的星辰，仿佛晶莹剔透的钻石，点缀在漆黑一片星空之上。紧接着。这些星辰宛如流星一般，在他眼前不断划过。他的身体以不可思议的速度在星空中疾驰着。与此同时，一声声仿佛来自地狱深渊的恐怖杀喊在他耳边不停回荡：“杀，杀，杀！”视角随之拉开。原来，在漆黑的宇宙之中，一群身躯完全笼罩在黑暗中的深渊恶魔，骑着一群身躯堪比星辰的星空巨兽，正在和一群身上散发着耀眼金光的人类强者进行着厮杀。在这些人类强者中，他看到了如来佛祖，看到了三皇五帝，看到了斗战胜佛，看到了武圣关羽，也看到了雷神宙斯，看到了智慧女神雅典娜，看到了无数只存在传说中的神话人物。他们原本不是一个阵营的神
，甚至不是一个星域的神。但此时的他们抛弃了成见，联合起来，一起对付来自宇宙深渊的恶魔。他们各展神通，释放着自己最拿手的杀招，和这些杀之不尽的深渊恶魔站在一起。他们的每一次交手都充满着恐怖的能量，周围的星辰如烟花般爆裂，在冰冷的宇宙中绽放出最后的光彩。段誉哪见过如此震撼的画面，只能感慨现在的游戏宣传片。做的也太大气磅礴了，他愣愣地看着这场震撼人心的宇宙大战，完全没有注意到，在他视野的右上角有一个直接跳过的选项，更不知道在他的心口位置那块父母留下的吊坠，此时绽放着完全不亚于恒星的光亮。不知过了多久，一声仿佛来自虚无的声音在宇宙之中响起：“破灭！”紧接着，一股恐怖至极的气息蔓延开来，整个宇宙瞬间泯灭，所有星辰化作尘埃。先前密密麻麻的深渊巨兽，刚才各展神通的远古神明，皆在此刻化作宇宙中的一粒尘埃。无数的尘埃似乎受到了什么指引，慢慢的在宇宙中不断聚集，最终凝聚成两个闪闪发光的大字——神战。与此同时，一连串的系统声音在段誉脑海中响起：“叮，恭喜你进入10010号新手村，你是第1万零八十个进入这个新手村的玩家，奖励你铜币10个，祝你游戏愉快。”叮。恭喜你第一个看完《神战》宣传片，获得唯一 S 级天赋奖励。叮，因为你是天选之子，奖励升级。恭喜你获得唯一 S S S 级超神天赋。叮，检测到你的职业是牧师，你觉醒的超神天赋是奶爸之心。叮，奶爸之心每次释放治疗术，永久提升一点物理攻击。第二章，精明的胖子，奶爸之心。看到系统提示，段誉有些哭笑不得。哪个奶爸这么没心没肺？好好的牧师不加魔法攻击，执意去加什么物理攻击？不想当战士的奶爸不是一个好战士。虽然有些吐槽，但段誉还是看得出这个天赋的强大。治疗永久加攻击，只要他不停释放治疗术，他的物攻就能无止境的增加。只要物攻足够高，就算是牧师也同样恐怖。而且这个天赋是他白捡来的，他也没得挑啊。有个天赋总比没有好吧？段誉打开自己的属性界面，角色：死亡之手。职业见习牧师，等级一零幺五零，称号无，血量幺二零幺二零，法力一百斜杠一百，魔攻五，物攻三杠五，物防二，魔防二，幸运零，攻击速度1 0零 PS， 移动速度1 0 MS， 天赋奶爸之心，治疗永久加攻击，技能初级治疗术，对目标进行治疗。每次恢复目标15加0 0分号魔法攻击的血量，吟唱时间一秒，冷却时间两秒，消耗一点法力。武器：新手木棍，攻击一杠三。衣服：新手布衣，防御二。特殊装备：无。自由属性：零。这属性没什么好说的，毕竟只是一个一级菜鸟，菜就对了。不过他有奶爸之心，只要他去释放几个治疗术，他的属性界面就会变得好看起来。段誉接着看了下新手村的地图。发现新手村不算很大 ，NPC 也少，在他前面不远处就有一个 NPC 老头，头顶上有个大大的，显然是有任务发放。段誉连忙走了过去，还没等他开口，老头已经恭敬的招呼起来：“尊敬的牧师先生，我家的小黑昨天被野狗咬伤了，您能帮我治疗小黑的伤势吗？”老人如此礼貌，谁能忍心拒绝？段誉欣然应下，当然愿意。系统提示：村长家的小黑被村外的野狗咬伤，血流不止，请你找到小黑。并为其治疗伤势。完成任务后，村长会给你丰厚的报酬，奖励经验五十，铜币十个。这报酬有够丰厚的。段誉摇了摇头，虽然奖励不高，但这个任务正好可以让他释放治疗术。他也想看看自己释放治疗术后是不是真的可以增加攻击。段誉刚看了地图，很快就找到村长家的小黑。小黑，小黑，原以为是一只小黑狗，没想居然是一头身长两米的大狼狗。大狼狗的后腿上有一个十公分长的伤口。一直往外冒着黑血，也不知多大的野狗能把这么大的狼狗咬成这样。段誉连忙释放初级治疗术，加15系统提示：你释放了治疗术，物理攻击加一。系统提示：你治疗了小黑，任务完成，请回去找村长提交任务。真的加攻击？看到系统提示，段誉眼睛一亮，连忙打开属性界面查看，果然，原本三杠五的物攻，此时已经变成了四杠六。而且段誉发现。虽然系统提示他已经完成了村长的任务，但他还可以继续给小黑治疗。这么好的治疗对象摆在眼前，段誉自然不会客气，继续释放治疗术给小黑疗伤。去外面给其他玩家治疗
，哪有待在这里给 M P C 治疗来的舒服？随着段誉一个个治疗术丢出去，他的物理攻击也在一点点的增加着。以最快的节奏来算，释放一次治疗术需要三秒钟，一分钟是六十秒，也就是说，一分钟可以释放二十次治疗术，一个小时六十分钟，那就是一千二百次治疗术。所以理论上来说，只要我不停释放治疗术，用不了一个小时，我的物理攻击就能突破恐怖的一千点。一级玩家攻击就破千。这会不会太人神共愤了？段誉嘿嘿一笑，一想到自己的攻击很快就能破千，吟唱治疗术的节奏也不由加快了许多。然而就在这时，眼前突然一黑，系统提示再次响起，电源已经断开，请立即离开游戏舱，通电之后才能进入游戏。停电了！段誉连忙推开舱门，结果看到王胖子那张大肥脸凑了过来，小声的问道：“你在搞什么？不是说了12点准时吃饭吗？”王胖子此时也很无语。进入游戏前，他叮嘱过段誉，中午12点准时吃饭。结果等了几分钟，段誉还没出来。眼看老板已经生气了，这才走过来关掉段誉游戏舱的电闸。啊，已经12点了吗？我没注意看时间。段誉有些惊讶，他才刚进入游戏啊，这么快就过了四个小时了。这时，工作室的老板马天恒走了过来，这么勤奋，那你多少级了？一级。段誉如实地说。一级。马天恒愣住了。他还以为段誉忙的都忘记吃饭时间，至少已经四级了呢。他们工作室其他人都已经升到四级了，王胖子更是已经升到了五级，结果段誉才一级。工作室的其他人闻言，直接笑出了声。噗，开服四个小时了，还是一级，我就算用脚去杀怪，四个小时也不止一级啊！王胖子，这就是你找来的高手啊！哈哈，笑死我了，我们都已经四级了，这人才一级。王胖子，你找来这么一个人。是故意为了笑死我们的吧？哼哼，我还以为你真的找了个高手过来，原来找了个菜鸡，浪费大家时间。刚出来汇报成绩，王胖子的等级比他们高，老板当着大家面表扬了王胖子，这让他们心里很不服。好不容易抓住这样的机会，自然要数落王胖子一番。段誉连忙解释：“我才刚进入游戏，还没出去练级呢。只要我出去练级，等级很快就升上去了，最多两个小时我就能追上你们了。”段誉认真的说着，却把这些人再次逗笑了。噗。哎呦喂，笑得我肚子疼！这菜鸟说什么？落后了四个小时，还想追上我们？他难道不知道菜鸟和高手的差距只会越拉越大吗？七，一个新手菜鸡懂什么？跟这种菜鸡说话，浪费老子口水，赶紧吃饭，吃完饭上线冲击。对对，已经被这个菜鸡耽误好几分钟了，这么一耽搁，不知道落后别人多少只怪了。工作室的几人鄙夷的看了段誉一眼，便不再搭理，自顾自的干饭去了。他们只想嘲讽王胖子。段誉这种菜鸡根本入不了他们的眼。王胖子脸色有些难看。这些人虽然是在羞辱段誉，但实际上是在打他的脸。不过他也没把这些人的话放在心上，这些人不过是在嫉妒他的能力而已。想到段誉刚才说的话，王胖子低声问道：“你不会看了游戏宣传片吧？”“对啊，你们没看吗？”段誉反问。“那个游戏宣传片足足三个小时五十五分钟啊！”王胖子有些哭笑不得。段誉估计不仅看了宣传片，肯定是把宣传片给看完了。啊！段誉自己也傻眼了，将近四个小时的宣传片，他在看的时候没感觉时间流逝那么快啊。一旁的马天恒面色阴沉，他没有去呵斥段誉，而是扭头看向王胖子：“小胖，我相信你，才让你朋友免了面试，直接来我这里上班。结果你这样回报我的，这就是你说的有四五年游戏经验的人。”王胖子连忙揽下责任：“老板，这都怪我，是我忘记提醒他了。”马天恒直接出声打断：“行了，你也别为他护谈。”我们工作室不养闲人，你让你朋友自己滚蛋吧！老板，再给他一次机会。王胖子还想争取，马天恒立马喝道：“王胖子，你知道的，我们是精英团队，不是废物收留所。五千块的底薪是谁都能拿的吗？你要是再啰嗦，你就跟他一起滚，滚就滚！你以为我他娘？”王胖子也是暴脾气，顿时就要跟老板兑现。段誉见状，一把捂住王胖子的嘴，然后把他拽到外面：“你拽我干嘛？”王胖子挣开段誉，胖子，我走就是了，犯不着把你也搭上。”段誉抱歉的说道。王胖子冷哼一声：“他们不尊重你，那就是不尊重我。此处不留爷，自有留爷处。好兄弟，你有这份心就够了。”段誉拍了拍王胖子的肩膀，忽然问道：“对了，胖子，你的游戏天赋是什么？游戏天赋？什么天赋？”王胖子诧异的看着段誉：“你没有天赋吗？”段誉愣住了，他还以为人人都能觉醒天赋呢。但从王胖子愣然的眼神中，段誉能看出来，他没有觉醒天赋，也就是说，很可能只有看了游戏宣传片才会获得游戏天赋。没有啊，哈哈
，你觉醒天赋了？王胖子眼神中满是惊讶之色。段誉有些不知所措，要不要告诉他？如果说出去，他会不会心里不平衡？算了，自家兄弟没必要隐瞒。先前他打电话找王胖子借钱，王胖子毫不犹豫就把自己存了几年，才存下来仅有的五万块钱打给他。刚才为了他，王胖子也愿意直接跟老板闹翻。从这些细节就可以看得出来。王胖子是值得信赖的好兄弟，对兄弟段誉从不隐瞒，这是他的性格，坦荡荡的性格。而且这东西也瞒不住，全世界这么多的玩家，不可能只有他一个人看了游戏宣传片。到时候看了游戏宣传片，就会获得游戏天赋的事情，肯定会透露出来的。如果自己隐瞒了王胖子，这兄弟估计都做不成了。所以在迟疑了一下后，段誉还是坦言告诉了王胖子：“我进入游戏的时候，系统说我第一个看完了游戏宣传片。”然后激活了一个超神级天赋——治疗永久加攻击。哇靠！治疗永久加攻击，真的假的？王胖子眼珠子都瞪直了。真的，我刚给村长的黑狗回血，攻击已经加好几十了呢。靠！有治疗牛的天赋，那还打个屁的工？走，咱们自己去搞工作室。王胖子拉着段誉就要走人，段誉却是愣住了。咱俩？对啊，早就想自己单干了，只不过一个人没有办，搞起来没意思。现在有你在，咱们两个人干。也不用受别人的鸟气，可咱们有游戏舱吗？段誉问出一个现实的问题。呃，暂时没有。王胖子愣住了，但很快说道：“我们可以先去网吧玩，网吧的游戏舱一个小时也不过才三四十块而已，一个小时三四十，十个小时就是三四百啊，两个人一天的网费，那不得上千块了？也是太贵了。”王胖子想了想，很快说道：“这样，我先不走人，咱们先在网上买游戏舱，等游戏舱到了，我再卷铺盖走人。游戏舱还没到。”我就先在他这里混他免费的游戏舱，你呢就先去网吧上网，一天几百块网费贵是贵了点，但也没办法，游戏前期不能耽搁。可以，段誉点了点头。王胖子那硕大的脑袋还真不是白长的，精明的很。嗯，我现在就下单，游戏舱估计后天就能到货了。王胖子说干就干，掏出手机就在网上买了两个游戏舱，一个游戏舱两万二，两个游戏舱四万四。先前段誉说要的五万块钱，正好用来买游戏舱。段誉连忙说：“你把游戏舱的收货地址写我家地址，你也不用到外边租房子，我家三房两厅，有地方住。”好，已经填你家地址了。你现在去网吧玩吧，你这个天赋不得了，只要好好玩，指不定以后我都要靠你发财呢。”王胖子羡慕的说道。段誉哈哈一笑，说：“这话就见外了，咱俩还客气啥？有才一起发，好兄弟，这傻老板把你开除了，简直就是猪。他要是知道你觉醒了天赋，绝对后悔死。”王胖子激动地拍了拍段誉，接着再次叮嘱起来：“你这样，等下你去网吧上游戏，利用这个天赋，先把攻击堆上去，直接把攻击先堆到一千家，这样在新手村基本上可以横着走了。然后再去越级杀怪，经验高，暴率也高。如果爆出来好装备，就回新手村叫卖，前期装备不要留，有一件卖一件，换成钱。如果运气好，说不定一两天你妹妹的医药费就到手了。”段誉点头听着，王胖子是职业玩家，游戏经验肯定比他丰富很多。听胖子的话没错。对了。释放治疗术是需要法力的，你的法力如果用完了，可以双腿盘下打坐，这样系统会自动回血回蓝。前期我们不是没钱买药水吗？就用这一招来回法力，你就可以在村长的黑狗那里一直刷攻击了。王胖子化身老妈子，叮嘱起来就没完没了。段誉无奈的笑了笑，连忙把啰里吧嗦的胖子朝工作室里推。好，我知道了，比我妈还啰嗦。你再不进去吧，你老板又要屌你了。王胖子刚走到门口，连忙再问：对了，你游戏名叫什么？等下我加你好友，死亡之手，我叫爱吃五花肉。等下加你记得通过。好，我知道了。那我走了。嗯，路上小心点。第三章，大哥，我其实可以弯的。段誉从王胖子那边回来后，并没有直接去网吧，而是先去看了一下妹妹。小姨，我现在跟你胖哥在玩神战，这游戏很赚钱的，用不了多久，哥就能凑齐二十万，给你做手术，很快你就可以出院了。段誉把自己和王胖子玩游戏的事情说了下。段小姨挥着小拳拳，嗯嗯，老哥你要加油哦！在妹妹的鼓励下，段誉离开了医院，在附近找了一家叫金手指的网吧。如今的网吧依然还有电脑区域，但来网吧玩电脑的人很少了，大多数网客都是来玩全息网游的，所以大一点的网吧里都是配备了全息游戏舱的。全息游戏舱的功能和电脑相差不多，只不过一个是平板，一个是全息影像，而且全息游戏都是刷脸登录的，并不是那些网游小说写的那样。一个游戏舱只能绑定一个玩家，其他人无法使用。任何一台游戏舱，只要下载了神战游戏，谁都可以刷脸登录，和我们在电脑上登录游戏一样。
，而且刷脸登录游戏舱可以完美的杜绝带链和外挂。只不过网吧里的全息游戏舱，拟真效果远不如神战专属游戏舱效果好。如果用神战专属游戏舱玩神战，拟真效果能达到 99% 那么网吧里的全息游戏舱最多只能达到 85% 左右的拟真度。但对于那些出差在外或者没买游戏舱的人来说，拟真效果差点就差点。能有全息设备玩游戏就已经很满足了。段誉在金手指网吧开了个会员，充了身上仅有的一千块钱，在这家网吧用全息游戏舱上网，网费是三十块钱一个小时，但充一千送五百，所以算起来也只有二十元一个小时，在 S 是算是最便宜的了。当段誉再次登录神战，已经是下午四点多了。此时新手村的玩家普遍已经升到六七级了，不过段誉丝毫不急，他按着王胖子说的方法，没有法力了就坐下来恢复，恢复了法力。就继续治疗村长家的小黑。很快，一个小时过去了，段誉的武功已经达到了999点。只要再释放一个治疗术，他的攻击就能突破 1,000 大关。但是，当他再次吟唱技能时，系统提示目标血量已满，无法释放治疗术，血回满了。段誉诧异的看向大狼狗，小黑，等级十，血量10000010000果然满血了。而且，小黑后腿的那条伤疤也已经不再流血了。晕。就差一点攻击破千啊！看着999攻击的属性，段誉强迫症都犯了，得赶紧找个人回血，把攻击破千才行。段誉连忙回到村长这里提交任务，村长一脸激动地抓住段誉双手：“尊敬的牧师，您简直就是菩萨在世，感谢您治愈了我的小黑，这是您应得的奖励。”系统提示：恭喜你超额完成了村长的任务，奖励翻十倍，获得经验值五百，铜币一百。系统提示：因为你治愈了村长的坐骑小黑，村长对你的好感度提升到百分之一百。系统提示：恭喜你升级了，血量加十，法力加十，魔攻加一，自由属性加二。你当前等级二，三五零五百。段誉大喜，奖励翻十倍，获得村长百分之一百的好感，这波不亏呀、啊！段誉连忙看向村长，好感度提升后，村长头顶出现了一个金色的问号。村长，还有什么可以帮你的吗？段誉询问。尊敬的牧师先生，我们村庄外围出现了四只魔化野兽，它们凶残无比。经常对我们村的家畜和村民发动袭击，我家的小黑就是被其中一只魔化野兽所伤。如果你能帮我们村庄消灭这些魔化野兽，我愿意将我收藏了五十年的宝物转送给您。村长，请放心，我会消灭掉那些野兽的。叮，你触发了唯一隐藏任务，为民除害。系统提示，请前往村外寻找到新手村的凶兽 BOSS 野猪王、野狼王、野猴王和野猫王，并将其一一消灭。村长会给你珍藏多年的神秘奖励。居然是唯一隐藏任务。段誉狂喜，没想自己为了提升攻击，结果无心插柳，触发了隐藏，而且还是唯一隐藏任务，独此一家，别无分号，爽！不过现在最要紧的就是把我的攻击先突破到一千点。段誉对攻击破千这件事相当执着，一路小跑来到村外，一眼望去，村外的荒地里全是毛茸茸的小兔子，这些兔子都是一级的野怪，但一级怪区一个玩家也没有。游戏开服快九个小时了，哪还有一级的玩家？就算用脚杀怪，至少也升到三四级了。段誉从兔群中走过，顺手挥了一下手中的木棍，砰！清脆的响声中，一个一百的伤害数字高高跃起。那只被敲中的小兔子还没来得及发出惨叫，直接就嗝屁了。地上爆出一枚铜币，段誉弯腰捡起。杀怪爆铜币，没没接辛苦。虽然只是一枚铜币，但也是自己辛苦打出来的，不能浪费。段誉穿过一级怪区，来到了三级怪区。这里终于看到有少数的玩家在这里练级了。段誉瞅准一个血量不满的玩家，立马一发治疗术丢出去。哗，悦耳的系统提示响了起来。系统提示：你释放了治疗术，物理攻击加一。段誉连忙看向自己的属性，物理攻击已经成功突破了一千大关。那个被段誉治疗的玩家看向段誉的眼神顿时发光。兄弟，要不要一起组队？你给我加血，我带你升级。段誉想都没想，直接拒绝：不用了，谢谢。那人亮了下手中的铁剑，怎么看不起我吗？看到我手里的铁剑没有？我的物理攻击已经达到恐怖的19点，这种三级小野鸡，我只需要砍15剑就能砍死，那些拿木剑的要砍20多剑。哦，不错。段誉随口应了一声，然后朝前面五级怪区走去。那人感觉受到了侮辱，冲着段誉背影大喊：“站住！你又是什么意思？你一个二级的奶妈，不对，你一个二级的奶爸，你还瞧不起我？”段誉懒得搭理。头也不回的挥了一下手中的木棍，砰！二百，顿时一个鲜红的伤害数字飘起，一只无辜的小野鸡四肢一蹬，直接嗝屁。刚还叫嚣的玩家喉咙仿佛被人掐住一般
，声音戛然而止。看着被段誉一棍子敲死的小野鸡，他的眼珠子都快瞪出来了。一棍秒杀一只小野鸡，你跟我说这是牧师？震惊之后，那人连忙追了上去：“哥，大哥，你带我升级呗，我我其实可以弯的。”滚！段誉一脸嫌弃，脚下的步伐不由加快了几分。什么玩意儿？弯的？你他妈是来恶心人的！段誉一直走，很快就来到了五级怪区，这里玩家很多。那些不是第一时间上线的玩家，基本都在这个区域练级，但他依然没做停留，很快来到了七级怪区。这个区域的玩家是最多的，那批第一时间进入游戏的人，大多都在这个区域练级。但段誉依然没有停下来，而是继续前进，很快又来到了九级区。在这里，玩家的身影就比较稀少了，只有那些第一时间进来的精英玩家，真正的游戏高手，并且等级都在八级以上的人，才敢到这个区域来练级。段誉一个二级的牧师，简直就是一个异类，很快就吸引了不少玩家的注意。老大，快看，一个二级的菜鸟居然敢来九级怪区！你也说人家是菜鸟了，菜鸟懂什么？逛逛地图而已。你当年刚玩游戏的时候，还不是才十级就闯进一个二十级的地图，直接被怪物秒杀了。哈哈，那是多少年前的事情了，你就别揭我短了。这人尴尬一笑，想起自己菜鸟时情景，连忙冲着段誉喊道：“喂，那个牧师兄弟，你才二级就别来这边了，这边的怪物会主动攻击的，等下被怪物杀死会掉级的。”段誉微微一笑，没事，我不在这杀怪，我到前面去杀怪。什么？你到到前面去杀怪？那人有些蒙圈，前面可是十二级的怪区啊，连他们这些快十级的高手都不敢去那边练级。你一个二级的菜鸟，居然跑那里去杀怪？你他妈是去找死吧？那人扑哧一笑，你别逗了，你才二级，还是个牧师，跑十二级的怪区去杀怪，你都不够怪物一下秒的。没事，在他秒我之前，我先把他秒了。不就没事了？段誉认真的说着。那人呆住了，在怪物秒我之前，先把怪物秒了，怪物不就秒不到我了？好像蛮有道理啊。但是这个道理好像哪里不对呢？你一个二级的牧师能秒十二级的怪，你特么在梦游呢？此时，段誉已经从九级怪区横穿过，在路过一只小野狗身边时，不长眼的小野狗汪汪大叫，然后直接朝段誉扑咬过去。段誉见状，自然不会惯着，直接赏了他一棍子，负六百。刚还嗷嗷凶的小野狗，肚皮一翻，四肢登天，嗝屁了。周围玩家全部傻眼了。刚还说段誉在梦游的那人，眼珠子都快掉地上了。哥，我是不是眼花了？应该是，一棍子六百伤害，这得多少攻击？至少六百二十。二级牧师，武功六百二十，这怎么可能？的确不可能，但这是事实。在确认是事实后，那人立马朝着段誉飞扑过去。大哥，牧师大哥，我的好大哥，你太猛了！能带我升级不？我出钱。段誉闻言停下，多少？一个小时五百块，怎么样？那人说，一小时五百。段誉心里顿时一惊，现在游戏里带人升级，这么赚钱了吗？段誉还记得，曾经王胖子在游戏里带人升级，一个小时才二十块钱一个人，就乐呵乐呵的，连觉都不睡了。生意不好，一个小时十块也带，组四个人就是四十块一小时，扣掉网费也能赚不少。这人居然愿意给五百一个小时。一天十个小时就是五千，月入十五万啊！自己正好没钱了，最后的钱都充网费了，于是故作淡定点了点头，可以。第四章，一棍子不行，那就两棍子。这时，那人口中的老大也跑了过来：“牧师大佬，也带我一个呗，带一个也是带，带两个就是赚。”有人来送钱，段誉当然来者不拒，可以一样的价钱，没问题。那你先带我们两个小时怎么样？那人说：“可以。”不过你们要先给钱，你们加我微信转账还是支付宝转账？不用那么麻烦，直接在游戏里就可以给钱。怎么给？段誉惊讶，几年没玩过游戏了，现在游戏功能已经这么强大了吗？那人解释道：“神战有个拍卖功能，你打开拍卖，随便挂个东西去卖，我们直接去买就是了。”段誉连忙打开游戏系统，果然看到有一个拍卖功能，点开就是一个自由市场，玩家可以在上面买卖游戏道具。而且卖东西时还可以选择卖成游戏币或者软妹币，相当方便。这功能挺好，买卖东西方便。但我身上没有可以卖的东西。段誉打开自己的背包，里面空空如也。我这里有几根野鸡毛，你拿去刮一千元一根，我们直接到你的货架上去买。那人拿出几根野鸡毛丢地上，段誉捡起地上的鸡毛，一共十根，然后再次打开拍卖，以一千元一根的价格挂到拍卖货架上。已经挂好了。两人打开货架，搜索段誉的游戏名《死亡之手》。然后拍卖上出现了段誉的摊位，两人一人花了一千元买了一根鸡毛。好了，我们已经买了。嗯
，看到了。段誉已经看到了游戏发来的邮箱信息，两条一模一样的邮箱信息：你卖掉了一根野鸡毛，获得软妹币950元，钱已经转入您绑定的银行账号，请注意查收到账信息。一起到账 1,900 元，系统收取了100元的手续费。说实话， 5分手续费是挺贵的，小本买卖还好，扣不了几个钱。但如果是大额交易，被游戏扣除 5% 的手续费，那就太心疼了。不过段誉没有太在意，这么一下就到手 1,900 元，段誉的心情十分不错。王胖子说：“这游戏爆装备能赚钱，没想自己的第一桶金来自带人升级。”段誉把这俩人组进队伍，然后留意了一下两人的游戏名，一个叫秦深深，一个叫水流流。两人的游戏名倒是挺有画面感的。段誉没太在意，而是继续前进，很快就带着秦深深、水流流来到了12级的怪区。在这边的怪物都是一群半米多高的小野猪。段誉丢了个查探术，小野猪，等级12血量800攻击80物防40法防40技能顶撞，用脑袋顶撞敌人，对敌人造成 120% 的攻击伤害。不愧是12级的怪物，不仅攻高防厚，血量更是达到了恐怖的800点。秦深深和水流流连忙躲在段誉身后，看到小野猪这属性。他们连挑战的勇气都没有，大佬，这野猪好猛，咱们能行吗？要不咱们还是去杀九级的怪吧？对啊，就你一棍子秒杀一只九级怪的速度，杀九级怪我们也能升级飞快。不用，才八百血，照样一棍子一个。段誉看了两人一眼，你们躲远点，小心别被猪拱了。说完，便朝着一只小野猪走去。小野猪的领地意识很强，段誉还没靠近，他就猛蹬后腿，蓄力冲锋了。看到冲来的小野猪。段誉向左一个大步闪开，然后手中木棍随之敲下，负八百，毫无例外，依然是朴实无华的直接秒杀。段誉的攻击已经达到了一千，小野猪的防御才四十，就算小野猪有九百血，也不够段誉一棒子敲的。然而这一幕已经让身后的两人直接看傻了，八百血的野猪居然都能一棍秒杀，这攻击也太变态了！大佬，你这是什么武器？攻击也太强了吧！秦深深连忙问道。没什么。就是一把普普通通的木棍。段誉捡起小野猪爆出来的铜币，便朝着另外一只小野猪走去。很快又干掉一只。秦深深跟在后面，装作很懂的样子，明白才不外露。我要是有一件神器，我也不会到处去说。正所谓不怕贼偷，就怕贼惦记，还是低调使得万年船啊。对于秦深深懂王附体，段誉也不解释。被人误会手握神器，总比发现他拥有超神天赋要好很多。段誉继续杀野猪，不管是白毛野猪还是黑毛野猪。都是一棍子打死，因为是越级十级杀怪，所以获得的经验超多。即便秦深深和水流流分掉了三分之二的经验，段誉还能得到105点经验，所以才杀了两只小野猪，段誉就升到了三级。系统提示：恭喜你升级了，血量加十，法力加十，魔攻加一，自由属性加二。你当前等级三，六零一千。秦深深和水流流看到这么丰厚的经验，也是乐得合不拢嘴。一只怪居然有一百多点经验，这也太爽了！我们杀一只九级怪。一共才五十点经验，俩人平分就只有二十五一个。十二级的怪经验这么多吗？秦深深一脸激动地说。水流流一巴掌拍他头上：“你是猪吗？不是十二级的怪经验多，是因为大佬才二级，越十级杀怪经验有加成。这样啊，我还以为十二级的怪有三百多经验呢。玩了这么多年游戏了，还这么菜，真的不想说你。”两人说话间，段誉再次秒杀一只小野猪，然后弯腰在捡地上的铜币。水流流见状，连忙上前说道：“大佬。”怪物的暴露品你就别捡了，杀一只怪一秒钟，捡铜币要十几秒钟，多耽误时间啊！秦深深也连忙说道：“对，我们来帮你捡，你放心，这些钱我们一分不要，到时候全部给你。”好吧，铜币就给你们捡吧。段誉点了点头。一只小野猪汇报十杠十五枚铜币，捡铜币确实浪费不少时间，而且这俩人愿意花五百块钱一个小时找他代练，肯定不是什么抠搜人，不至于贪他几个铜币而得罪他这样的高手。有了两个专门捡铜币的人，段誉杀野猪的速度直接提升了好几倍。要不是怪物和怪物之间有蛮远的距离，杀死一只小野猪后，还要走几秒钟的路才能击杀另外一只。段誉杀怪的速度还能继续提升几倍，但以段誉现在的速度，差不多六秒钟就能击杀一只小野猪。这样的速度绝对是极其恐怖的。即便此时三个人一起分经验，但段誉的升级速度还是飞快。不到十分钟，段誉就已经升到了六级。秦深深和水流流两人。等级也从八级升到了十级，这样的升级速度简直就跟坐飞机一样，太爽了！这样下去，估计都要不了两个小时，咱们就能升到二十级，出新手村了。是啊，突然感觉给五百块钱一个小时，钱给的太少了。
。秦深深和水流流激动的说着：“那好说，我的摊位上还有八根野鸡毛，你们良心过意不去，就把那些野鸡毛全买了。”段誉毫不客气的说道：“哈哈，我们就那样一说，就那样一说。”两人顿时打起了哈哈。他们也不傻，谈好的买卖哪有加钱的道理？你们也别太乐观。以我现在的攻击，我也只能做到秒杀十二级的小野猪，再高级一些的怪，我就没办法秒杀了。”段誉说。那好办啊，一棍子秒不了，那就两棍子。大佬，你的攻击这么恐怖，没有什么事是两棍子解决不了的。秦深深已经化身段誉的小迷弟，这倒也是。秦深深的话倒是提醒了段誉，每次升级都能获得两点自由属性，升到六级已经有十点自由属性了。这些属性他一直都没用。段誉这时打开属性界面，然后把十点自由属性全部加在了速度上。正常来说，他的职业是牧师。自由属性肯定用来加魔功或者法力，但段誉却只想加速度。他的天赋是治疗永久加攻击，有这个天赋在，他的武功迟早会达到一个恐怖的层次。到时候加什么属性都不如加攻击速度，只要攻击速度足够高，他的输出就足够强。就比如现在，如果他的攻击速度能达到 2.0 PS， 那么他就敢去杀1 5到二十级的怪了。一秒钟打出二棍，二十级的怪也未必能抗住。要是攻速加到了 5.0 PS， 甚至 10.0 PS。那得多恐怖！当然，想把攻速提升上去也不是一件容易的事情。段誉加完十点自由属性后，他的攻击速度只是从 1.0 PS 变成了 1.05 PS 了。看起来好像没有怎么提升，但如果换一个方式呈现，十点自由属性让他的攻击速度提升了 5% 这样看起来提升就蛮多了。只要再来100次十点自由属性，他就能实现 6.0 PS 的攻速了。一秒钟六连发，那得多刺激啊！什么？你问这速度正不正经？你管他正经不正经，快就完事了。第五章，夹子真该死啊！加完属性后，段誉继续杀怪练级。随着等级不断提升，击杀小野猪的经验也在不断减少，升级速度自然也就慢了下来。但段誉杀怪的速度实在太快了，别人需要三五个人组队围攻半分钟才能杀死的怪，他只需要一棍子就搞死了。这样的杀怪速度咋比啊？所以，即便经验降低了，段誉三人的升级速度依然是别人无法企及的梦。一个小时后。段誉升到了十级，秦深深和水流流两人等级也来到了十二级，太爽了！我们都进等级榜了，哈哈，这叫什么？跟对了大佬，你的人生就成功了一半。咱这一千块钱花的太值了，没错呀、啊，哈哈！火箭一般的升级速度让秦深深和水流流两人都为之兴奋不已。要知道，仅仅在国服，神战玩家就高达三个亿，能进入等级榜，那都是万里挑一的顶尖高手。如果不是傍上了段誉这条大腿，他们根本没有进入等级榜可能，只是花了一千块就换来了等级榜的荣誉，这笔买卖简直太划算了。而且现在才过了一个多小时，还有接近一个小时的时间，他们在等级榜的排名还能继续提升。段誉对等级榜什么的没什么兴趣，他看了下自己的属性界面，然后决定离开这里，前往更高级的怪物区。杀了一个多小时的小野猪，实在有点杀腻了，而且以他现在的等级，完全可以去挑战更高级的怪物了。前面15级的怪区就是最好的选择。秦深深和水流流听到段誉要去15级怪区，自然100个赞同。杀更高级的怪，他们蹭的经验自然越多。很快，三人来到了15级怪区，这边的怪物都是凶狠的豺狼。段誉丢了一个查探术过去，豺狼等级15血量 1,200 攻击 120， 物防60魔防60技能撕咬，扑到敌人面前进行撕咬，对敌人造成 125% 攻击伤害。并且有几率使敌人进入流血状态。大佬，这玩意儿有点猛啊，真的没问题吗？秦深深一脸忌惮地问：“你不是说了一棍子解决不了，那就两棍子吗？”段誉一脸好笑地看着他：“怂恿我来高级区的是你，担心我搞不定的也是你，戏真多啊！”秦深深连忙解释：“呃，我的意思是他的攻击很高，我怕你扛不住他的攻击。为什么要去扛他的攻击？”段誉反问：“得，当我没说。”秦深深直接闭上了嘴巴。他发现自己跟大佬根本不在一个频道，段誉也没再说什么，提着木棍就朝着一只豺狼走去。豺狼比小野猪要凶狠许多，老远就察觉到了段誉，低吼一声便急速扑来。豺狼的速度很快，站在后面的秦深深和水流流都为段誉提心吊胆。豺狼如此凶猛，一旦被豺狼咬住，至少要损失半条命。但在豺狼扑来之际，段誉却是侧身一闪，居然闪开了豺狼的攻击，而且在闪避的同时，手中木棍瞬间挥出。砰！木棍直接敲在了豺狼的狗头上，豺狼痛得嗷嗷大叫。他血条被段誉这一棍至少敲掉了四分之三。豺狼吃痛后变得更加凶狠
，冰冷的眼神都冒着血丝，是要将这个侵犯者撕成碎片。但段誉根本没给他复仇的机会，在他还没转过身来时，第二棍已经敲了过来。大，段誉的木棍落下，豺狼的身体倒下，地上爆出来一堆铜币以及一件发光的皮甲。爆装备了，秦深深眼睛很尖，立即大叫：“好像还是属性装备，大佬你运气太牛了，才杀一只怪就爆了装备。”水流流看到地上的装备。口水都快流出来了，啥叫才杀第一只怪？感情我前面杀的怪都不是怪。在十二级怪区，段誉杀了一个多小时的小野猪，粗略估计至少杀了一千只小野猪，结果一件装备都没有爆过，这叫运气牛。哈哈，我说的是才杀了第一只豺狼嘛。水流流讪笑，说起来这游戏的爆率的确够低的。段誉先前杀了那么多怪都没爆过一件装备，而且拍卖上也没看到有人卖装备。国服就有三亿玩家。即便只有亿万分之一的爆率，开服这么久了，也应该爆了不少装备才对啊！可见这游戏爆率多低了。也正是因为爆率低，爆出来的装备则更加珍贵。段誉只是笑了笑，连忙把地上的装备捡起来。豺狼皮甲，等级15品质青铜级，装备需求通用，物防35生命恢复加十，每秒钟恢复十点生命值。青铜级属性装备，生命恢复加十，极品属性。看到豺狼皮甲的属性，秦深深和水流流顿时惊呼起来。自动回血的属性可以说是任何游戏里最极品的属性之一了。每秒钟恢复十点血，十秒钟就是回一百。穿上这件装备外出练级，不知道能省下多少药钱。确实还不错，可惜要十五级才能穿。段誉却是一脸悻悻，没有两人那么兴奋。他现在才十级，根本穿不上这件装备，自然也没什么好兴奋的。而且他是牧师，自己能回血，要这个回血的装备做甚？这装备对段誉来说，简直就是阻碍他使用治疗术来增加攻击的第一大障碍。对他来说，这装备不仅不是好东西，而且还是剧毒之物。这装备你们要吗？段誉问。秦深深一脸惊讶：“啊，大佬，你要把这件装备送给我们？想什么呢？天上会掉馅饼吗？”段誉翻白眼：“这家伙怎么尽享美事？”“嘿嘿，那你说多少钱？”秦深深嘿嘿一笑：“刚才他自然是开玩笑的，你们自己看着给吧。”不过别以为我不懂价，你们要是给不起价格，我就挂拍卖上去卖。段誉说：“别啊，肥水不流外人田，这游戏爆率这么低，好不容易看到爆出来一件装备，怎么能拿去卖给别人呢？”秦深深连忙询问水流流：“老大，你看这装备值多少？”水流流想了下，虽然是低级装备，只能前期过渡，但这游戏装备爆率低，价值高，于是权衡一番，说道：“大佬，这件装备两千块，卖给我们怎么样？”两千。段誉有些惊讶，就这么一件垃圾装备，还是十五级的低级装备，过了今天说不定就没人要的东西。他寻思着能卖两三百块就不错了，没想到水流流开这么高的价，还好我没自己喊价呀、啊，不然亏大了。段誉心里一阵庆幸，秦深深以为段誉嫌少，于是连忙说道：“十五级的低级装备而已，两千已经很高了。大佬，我们怎么说也是熟人了，你就把这件装备卖我们算了吧，好不好嘛？”段誉真受不了秦深深这货，连忙点头：“行吧。”两千就两千，主要是交个朋友。哪想秦深深这逗逼再次捣怪啊！我们难道还不是朋友吗？呜、哦，我以为我们早已经是朋友了呢，原来是我们一厢情愿啊！段誉鸡皮疙瘩都起来了，麻蛋，瞎子真该死啊！行了，我要挂拍卖了，你们赶紧秒，要是被别人抢了，你们可别怪我。段誉受不了，连忙把装备挂拍卖。秦深深慌忙大叫：“等一下，等一下，我先打开拍卖，几秒钟后，好了，你挂吧。”挂好了，段誉说。秦深深那边手速飞快，段誉刚挂上去，那边就把装备秒杀走了。大佬，装备我秒到了。秦深深激动地说。嗯，看到了。段誉眼前已经弹出一个系统邮箱信息，信息上显示已经到账 1,900 元，转眼间就赚到 1,900 元，这让段誉心情美美的。加上他俩的代练费 1,900 元，这才一个多小时就赚到 3,800 块了。这样的来钱速度，段誉以前想都没想过。王胖子果然没骗人，神战这游戏果真能赚钱啊！一想到王胖子，段誉忽然想起了王胖子先前说好要加他好友的，咋一直没看到加好友的信息？段誉连忙打开好友搜索功能，输入“爱吃五花肉”，爱吃五花肉等级十一，第六章，走 A， 我还走 B 呢。看到王胖子的等级，段誉有些惊讶，这家伙不愧是专业的游戏玩家，玩游戏的技术还真是有一手啊！这么快就十一级了。段誉连忙给胖子发去好友申请，下一秒，胖子直接通过了好友。紧接着
，王胖子发来一条聊天信息：“哇靠，你的游戏名叫《死亡之手》啊？”“对啊，不是告诉你了吗？你走了后，我进去又被马天恒那吊毛训了一顿，气得我忘记你叫什么了，只记得叫死亡，所以我随便搜了几下死亡翻滚、死亡凝视什么的，结果都是查无此人。”王胖子解释：“啧啧，别找借口，还是记性太差。”段誉不住嘲讽，王胖子嘿嘿一笑：“你现在多少级了？”段誉十级了，怎么才十级啊？你攻击升到一千没有？胖子问。升了，带了两个人练级，所以升级慢一点。你带人干嘛？自己先把等级冲上去，游戏前期加速冲级，好抢占先机呀、啊！王胖子抓狂了，新手就是新手啊！游戏前期别人都在拼命冲级，这家伙居然还去带人升级。如果换成他觉醒了段誉这天赋，他现在至少十五级了，稳住全服第一绝对没问题。段誉第一次玩全息游戏，果然是没有游戏经验惹的祸呀！也不是免费带，带他们一个小时一千块呢。段誉说：“带多久？”胖子问。段誉：“带两个小时，还有四十分钟就到时间了。”王胖子松了口气，还好只是两个小时，还不算晚。到时间就别带了，自己一个人去练级，利用攻击强大的优势，先把自己等级提上去，先出了新手村再说。一千块一个小时虽然很诱人，但如果自己冲级抢杀 BOSS 和市场。只会赚到更多。我听说有人第十个进入游戏就获得了一个 B 级天赋，每次升级攻击额外加一点，说明这游戏如果能够抢占先机，是能获得额外奖励的。第十个进入游戏就拿到 B 级天赋，那第一个进入游戏的人获得的天赋肯定更强。所以我猜测，第一个出新手村的玩家，说不定也会有额外奖励。这个奖励你一定要拿下。王胖子的话让那个段誉也意识到，玩家在游戏里抢占先机的重要性。如果真是这样的话。那他带人升级这种事情就是因小失大了。好，等时间到了，我就不带他们了。段誉回道：“嗯，那你加油练级，我也杀怪了，不然要落后你太多。”好，有事再联系。段誉关掉聊天窗，继续开始杀豺狼。秦深深和水流流两人一边欣赏着段誉挥棒杀怪的英姿，一边跟在段誉屁股后面捡铜币。老大，你看大佬这走 A 技术，你能做到吗？秦深深小声的问。水流流摇了摇头，豺狼的速度很快。以我们现在角色的移动速度，想要避开豺狼的攻击很难。躲避一两次，我可能可以做到，但每次都能精准的避开，这个我做不到。可大佬不仅每次都能避开豺狼的攻击，而且在闪避的那一下还能给予反击，这操作简直就像一种艺术表演。你也说人家是大佬了，就他这走 A 的技术，如果不是哪个大型工作室的大神，就是顶尖的散人高手。要不我去问问？那你问吧。秦深深走到段誉身后，大佬，你以前的游戏 ID 叫什么？我看你这走 A 技术应该不像无名之辈，什么走 A？ 我还走 B 呢。段誉疑惑地问。秦深深狐疑地看着段誉，走 A 技术这么好，会不知道什么叫走 A？ 就是你一边闪躲的时候，一边用平 A 进行攻击，也就是走位攻击，我们习惯叫走 A。秦深深解释。哦，你说的是闪躲攻击啊，这不是有脚就行吗？段誉说着，做了几个左闪右避的动作，身法灵活的就像一条水蛇，让秦深深和水流流两人看得目瞪口呆。呵呵。秦深深只能干笑两声，尼玛，你以为每个人都跟你一样，身法那么灵活？还有闪避怪物攻击，并不是会左闪右避就可以的，还要计算到怪物的移动速度和移动轨迹。只有在兼具灵活的脚步和精准的判断，才能在实战中成功闪避掉怪物攻击。大佬难道都喜欢装叉？段誉不承认，他也没办法，只能继续问。大佬，您是哪个工作室的？我刚从工作室出来，暂时还没加入工作室。那你现在是散人喽？算是吧。怎么了？水流流这时走了过来。我们是霸王工作室的成员，大佬，你有没有兴趣加入我们？如果你愿意加入我们，我们可以给你至少五十万的月薪。月薪五十万，段誉吓了一跳。一个月五十万，一年岂不是六百万？年薪百万这样的待遇，他只在梦里幻想过。段誉连忙给王胖子发信息：“胖子，霸王工作室你听说过没？”“霸王，听说过啊，在国内属于二线工作室吧？怎么，你认识霸王工作室的人？”我带级的这两人就是霸王工作室的，他们刚才想招募我，说要给我五十万的月薪呢。王胖子顿时笑了，他是看中你的天赋了，别鸟他们。以你现在的天赋，只要你能保持等级优势，别说月入五十万，月入五百万都不是没可能。月入五百万，段誉惊呆了。不过想想自己一顿瞎玩，才一个多小时就赚到了三千多，如果玩好点，说不定还真有可能。段誉，那我拒绝他了。王胖子，嗯，过两天咱们成立工作室。以我的头脑和经验，加上你的超神天赋，咱们双枪合璧，肯定可以在神战打出一片天地。好，关掉聊天窗口，段誉回复水流流。
，我暂时没有加入工作室的打算，抱歉了。没事，你刚从工作室出来，我能理解。水流流微微一笑，接着说：“如果你想好了，随时可以告诉我，我们霸王工作室永远对你敞开大门。”谢谢。段誉到了声谢，继续挥棒杀怪。很快，两个小时待机时间到了。段誉收起木棍，回头说道：“两位，时间到了，大佬，咱们再来两个小时。”秦深深说：“不了。”我打算自己冲击，加钱行不行？段誉点头，可以啊，一个小时五十万，呵呵。秦深深干笑两声，一小时五十万，小马见了都流泪。段誉这意思已经很明显了，加钱也不带呗。水流流这时说道：“大佬，我们马上升十四级了，大概还差四只怪的样子，你好人做到底，再杀四只怪，行吧？”这种事情段誉没有拒绝，四只怪而已，用不了一分钟就搞定了。提着木棍。朝着前面一只豺狼走去，砰砰，两棍下去，一只豺狼哀嚎倒地。让段誉意外的是，这只豺狼居然爆出一件装备。哇靠！又爆装备了，快看看，好像又是一件属性装备。秦深深两人眼睛冒光，段誉连忙将装备捡起来。豺狼法杖，等级15品质青铜级，职业需求牧师，务工4 0杠八十，魔工50。治疗加25释放治疗数时额外恢复25点血量。靠！又是一件极品属性装备。看着装备属性，秦深深口水都流出来了。大佬，你这人品是真的牛！别人爆装备都是白板装备，你爆的都是属性装备，太牛了！水流流羡慕的竖着大拇指，也不知道他是真的羡慕，还是在拍段誉马屁。因为在段誉看来，这装备属性很垃圾，不仅很垃圾，而且有毒。加治疗量一下加满血了。我怎么叠攻击啊？加治疗的属性很一般啊。段誉说：“大佬，你别逗我了。对牧师来说，没有比加治疗更好的属性了，是这样吗？”段誉不置可否，在别人眼中是宝，但他眼里就是有毒。对啊，特别是前期牧师还没转职，就一个低级治疗术，这个属性能让牧师的奶量直接就翻倍了。水流流的语气很激动，好像这件装备是他爆出来的一样。你这么喜欢，那你出价吧。”段誉说。你要把这件武器卖给我们？水流流愣了一下，有些不相信自己的耳朵。这可是武器啊，还是段誉能使用的武器，居然也舍得卖。不过，当他看到段誉手上的木棍后，便就释然了。他一直认为段誉手里平平无奇的木棍，就是一件攻击超高的神器。段誉此时的行为，更让他确定了这一点。对，要不要？不要我挂拍卖了。段誉说：“要啊，肯定要啊。”水流流在心里权衡了一下武器的价值，很快试探的说道。五千，你看怎么样？游戏装备武器最贵，这武器又是牧师的极品属性，价值至少四千至六千元左右。五千是个平均价，只要段誉加价不超过六千，他就可以拿下。不过段誉没有加价，五千的价格已经超出了他的心理预期，于是爽快的答应下来。成交，我挂拍卖，你们去拖。水流流被段誉的豪爽折服，什么是大佬？卖装备不抬价，这就是大佬啊！于是连忙欣喜的应着，感谢大佬，你挂吧，我来买。水流流也是轻车熟路，在段誉挂上去的一瞬间，直接把武器秒走。看着再次到账的 4,750 元，段誉心里美滋滋。这才玩了多久，加上之前是 3,800 他已经赚到 8,000 多了。如果每天都有这样的收入，用不了多久，自己不仅能凑到给妹妹治病的钱，甚至还能发家致富，实现财务自由。第七章，段誉自身的天赋。好了，任务完成了。卖完装备后，段誉很快又杀了三只豺狼。成功把秦深深和水流流带到了14级，谢谢大佬，让我们冲进了等级榜前二十。水流流连忙感激，秦深深欣赏了一下等级榜，一脸的兴奋。老大，等下让大老板看到我们的等级，会不会吓一大跳？说不定会把你提升为小队长，月薪翻倍。水流流说。秦深深两眼发光，啊哈，那我跟你岂不是平级了？以后我不用再喊你老大了。你想得美，提升你为小队长，那我肯定晋升大队长，你永远是我下属。秦深深嘿嘿一笑，好吧，做你的下属，我乐意。一旁的段誉看不下去了，我说：“你们两个，能不能先把我的铜币还给我，再做你们的白日梦？”哈哈，差点忘了。两人连忙看了下自己的背包。秦深深，我一共捡了一万三千个铜币。水流流，我捡了九千个铜币。两人把铜币交易给了段誉，段誉也是表达了感谢，居然捡了这么多铜币，辛苦你们了。在神战游戏，游戏必分金币。银币和铜币，一金币等于一千银币，一银币等于一千铜币，达到数量系统自动换算。
，秦深深两人一共捡了 2.2 万个铜币，也就是22个银币。段誉看到拍卖上有人在卖银币，一个银币卖5块钱，这样算起来， 2 2个银币价值110元。虽然不是很多，但也是聊胜于无了。要知道，他以前给人端盘子，一个月才 2,000 块钱，一天辛辛苦苦都还没有100块。做人不能因为赚了点横财就飘了，就把100块钱不当钱了。水流流笑了笑，不辛苦，你杀怪更辛苦。大佬家的好友有什么好东西，可以联系我们。秦深深说：“好。”段誉把两人的好友都加上，秦深深和水流流也直接退出了队伍。十五级的怪他们打不过，两人离开了十五级的区域，组队去杀低级的怪去了。段誉在这里继续杀了一会儿豺狼，把等级提升到了十三级后，也离开了十五级怪区，只身一人朝着前面十八级的怪区走去。这边活动的怪物。是一群顶着长长獠牙的豪猪，悄悄摸进一头豪猪附近，豪猪的属性顿时跃然眼前。豪猪等级18攻击180防御80血量 1,800 技能野蛮冲撞，蓄势发起冲锋，对一条直线的所有敌人造成 135% 的攻击伤害。8 0防， 1 8 0 0血，两棍子应该可以敲死。段誉心里横算了一下，便提着木棍继续靠近，看看能不能发起偷袭。但豪猪的感知力很强。在段誉距离他还有四五米的时候，就已经发现了段誉这个入侵者。呼噜，呼噜，豪猪嘴里发出低沉的叫声，后肢开始蓄力，紧接着整个身子如同炮弹一般冲了过来。好快！段誉大感不妙，连忙侧身闪避，但他反应还是慢了半拍，被豪猪庞大的身体撞飞了出去。砰！段誉重重的摔在地上，一个250的伤害数字从他头顶高高跃起，原本满满的血条直接溅了底。段誉瞥了眼，发现自己只剩下了可怜的19点血，好险！段誉连忙从地上爬起来，打了一个回血术后，挥舞着手中的木棍，朝着准备开始第二次蓄力的豪猪狠狠地敲了下去。这一棍直接干掉了豪猪一半多的血条，但豪猪已经完成了蓄力，段誉已经来不及打出第二棍了。段誉见状也顾不得难看，直接一个侧身翻滚，堪堪躲开了豪猪的第二次野蛮冲锋。从地上起来后，段誉连忙冲上去，再次补上一棍。豪猪发出一声哀嚎，庞大的身躯轰然倒地。系统提示：你成功击杀了豪猪，获得经验888点经验。好险，差点处女卦就交代在这了。看着豪猪的尸体，段誉长长的出了口气。他也没想到，豪猪的速度居然比15级的豺狼还要快。还好他现在已经升到13级了，血量足够高，不然刚才这一下，他已经被豪猪秒杀了。段誉连忙再次给自己打了一个治疗术，然后走到豪猪尸体前，把豪猪抱出来的铜币一一捡起。豪猪一共抱了33个铜币，还是十分慷慨的。按照五元钱一个银币来换算， 3 3个铜币就是一毛六分钱。杀一个怪就能赚到一毛六，这样的单价可比很多工厂里计件的单价高多了。捡完铜币后，段誉没有急着去找下一只豪猪，而是把自己血量恢复满，这才提着木棍寻找下一个目标。有了第一次的身痛教训，段誉这次可不敢再大意了。看准了豪猪的蓄力动作，在豪猪身体正好冲出的那一刻，立马侧身跳开。因为豪猪的身体过于庞大。所以在侧身横移的时候，至少要跳出接近 1.5 米远，否则还是有可能会被豪猪的身体剐蹭到。而段誉轻轻一跳，差不多跳出了两米的距离。还好秦深深两人已经离开，不然看到段誉闪避豪猪攻击的横移动作，一定会惊掉下巴的。你压的是跳远运动员吧？这样侧身跳跃都能跳出两米远。事实上，段誉不仅是跳远运动员，在读书时，段誉是学校里的全能运动员，不论是跳高、跳远、短跑、长跑。扔铅球，各项体测都是全校第一名。高中时，代表学校参加了全省运动会，拿到了全省全能铜牌。高三那年，他就收到了北体的特招录取通知书。如果不是爸妈突然失踪，他不得不辍学回家打工照顾妹妹。他现在说不定已经成为国家队的运动员了。比横一两米更夸张的是，段誉居然能在自己与豪猪擦身而过的一瞬间，将手中木棍挥出击中豪猪。这一操作不仅展现出了段誉极强的眼力，更是展现了他超快的反应速度。这也是秦深深两人认定段誉是哪个工作室的大神玩家的原因，因为寻常的普通玩家根本不可能拥有这样精准的判断和反应速度，只有那些顶尖的游戏高手才打得出这样的操作。只可惜，段誉并不是什么大神玩家，严格的来说，他只是个第一次玩全息游戏的菜鸟玩家。他以前跟着王胖子玩的游戏还是电脑端的平面游戏，他之所以能打出这样的操作，那完全是因为他有着和寻常玩家不一样的自身天赋，他属于天赋异禀的新人玩家。要不是网吧里的全息游戏舱拟真度太差，在面对第一只豪猪时，以他的反应速度，未必会被豪猪伤到。被敲了一棍的豪猪痛得跟杀猪一样惨叫
，他还想掉过头来继续蓄力攻击。段誉怎么可能会给他第二次攻击的机会？几步追上去，再次一棍落下，杀猪声戛然而止，豪猪轰然倒下。八百八十八点经验，让段誉的经验槽长了肉眼可见的一小截。没有人分经验，升级速度果然快多了。第八章，称号十大高手，利用自己超强的自身天赋，段誉在十八级的豪猪怪区练级，没有丝毫压力。即便偶尔出现操作失误，被豪猪拱了一下 PP， 也不会有生命危险。随着一只只豪猪倒下，纷纷化作段誉升级的经验。不到半个小时，段誉的等级就达到了15级。与此同时，一个系统询问弹了出来：“丁，恭喜你进入了等级榜前十，是否需要隐藏游戏 ID？” 不需要。段誉直接选择了否。玩个游戏还遮遮掩掩的，搞得跟做贼一样，那不是他的做事风格。真男人就应该光明磊落，不玩虚的。在段誉选择不隐藏游戏名后，下一秒他的头顶金光闪耀，只见他的头顶浮现出四个流光溢彩的金色大字“十大高手”。系统提示也随之响起：“叮，你获得了十大高手称号，攻击伤害正 15% 攻击速度正 15% 移动速度正 15% 杀怪经验正 15% 装备爆率正 15% 金钱爆率正 15% 调出等级榜前十或者隐藏等级榜个人信息，称号效果将会消失。”这称号有点给力啊，居然加这么多 buff， 段誉心中狂喜。还好他没选择隐藏游戏名，不然就得不到这么多属性加成了。攻击、速度、经验、爆率都挣 15% b u f f 简直逆天。而且十大高手这个称号也是十分的酷炫。要是他顶着这个称号走回新手村，绝对能成为这个新手村最靓的仔，回头率 1% 万。不过段誉不喜欢装杯，而且现在还有比装杯更重要的事情，那就是冲击等级榜第一。并且成为第一个走出新手村的人。段誉看了下等级榜，等级榜第一名的玩家叫落花无情，已经十六级百分之十五的经验值了，只相差一级多点经验，差距不是很大。我现在有经验加持，应该很快就能追上。段誉继续虐杀豪猪，十大高手的称号给他增加了百分之十五的攻击，但这对他来说没什么意义。没有攻击加成，他是两棍敲死一只豪猪；加了攻击，还是要两棍子才能打死一头豪猪。但金钱爆率和装备爆率的增加。让他尝到了称号的甜头。原本杀一只豪猪爆33枚铜币，有了爆率加成，杀一只豪猪爆38枚铜币，多爆5枚铜币，也就是相当于多爆两分五厘钱。虽然一只怪才多爆两分五厘钱，十只怪也才两毛五分钱，但是细水长流，积少成多，一只怪多两分五，一百只怪就是两块五，一千只怪就多二十五元了。当然，对于有钱人来说，他们自然不在乎这二三十块钱，他们甚至为了升级更快，连怪物掉落的铜币。他们都懒得去捡，但世界上穷人还是居多。很多人每天为了省下两三块钱，宁愿走一个小时的路，都不舍得去坐公交车，更别说花一二十块钱打磨的或者出租了。段誉就是这样的穷人之一。自从爸妈失踪后，他就带着三岁大的妹妹，俩兄妹相依为命，过着精打细算的日子。如果不是段誉这些年省吃俭用，他一个还没成年的青少年，拿什么去把三岁大的妹妹带大？十年如一日的贫穷，让段誉养成了勤俭持家的好性格。除了铜币之外，装备的爆率也明显感觉到增加了很多。段誉之前已经杀了将近三千只怪物了，一共才爆了两件装备。有了十大高手的称号后，他才杀了不到一百只豪猪，结果就爆了两件十八级的装备。尽管两件都是白板装备，但装备爆率的提升效果显而易见。至于经验提升 15% 的效果，那是更加的明显了。在经验加持下，不到一个小时，段誉就把等级提升到了17级，成功登上了等级榜第一的宝座。在拿下等级榜第一后，他的十大高手称号直接变成了更加酷炫的第一高手称号的属性，也从个属性正 15% 变成了个属性正 20% b u f f 多加了 5% 段誉的升级速度自然也就更快了。他继续虐杀豪猪，直到把等级提升到了18级，然后就退出了游戏，从游戏舱爬了出来。此时已经晚上8点多了，从他进入游戏舱已经过去四个小时了。这四个小时，他一边杀怪，一边给自己回血。他的攻击也从刚开始的 1,000 点。涨到了 1,200 点，涨幅这么少，主要是刚开始都是一棍子秒杀怪物，根本没地方加血，还是后面杀豪猪开始掉血了，才加了200次治疗术，加了200点攻击。四个小时后，玩家就要退出游戏，因为全息游戏舱是通过仪器连接玩家的脑神经，然后玩家再通过脑电波操控游戏里的角色去完成各种各样的动作，所以玩家在游戏舱内一次不能待太长时间，连续在线达到四个小时，游戏舱就会开始发出警醒。让玩家退出游戏，虽然玩家不退出游戏也不会怎么样，但是系统会一直响警报，会很吵。刚到四个小时，只是系统提示
，然后超过十分钟就开始警报。一开始警报声不大，但时间每拖十分钟，声音就逐渐加大，直到你退出游戏为止。如果玩家连续在线八个小时还不肯退出游戏，游戏舱会自动断电，然后打开舱门。这样的设定是为了保障玩家的身体健康和生命安全。在游戏里大战了四个小时，段誉肚子也饿了，所以在游戏舱发出警报的时候，他便直接退了出来。今天的收入十分不错，先前从秦深深和水流流手里赚到了八千多块钱，后面爆了几件白板装备，段誉挂到拍卖也卖到了将近三千块钱，也就是说四个小时他赚了一万多，这样的收入让他看到了希望，他也终于相信了王胖子的话，只要他好好的玩，月入五十万不是梦，月入五百万也可以做做梦。段誉来到人民医院对面的肯德基，肯德基是妹妹最爱吃的食物，以前也只有妹妹生日的时候以及逢年过节的时候。段誉才会带他来吃一次，而且只会点便宜的单人桶，然后两个人一起吃。今天赚钱了，一定要让妹妹吃好点。所以他花了118点了一份双人豪华套餐，然后打包来到人民医院。很快来到住院部，段誉发现妹妹侧身躺在病床上，看着窗外的夜景，也不知在想什么。段誉悄无声息地走到床前，把打包的肯德基放在地上，然后伸手捂住妹妹的眼睛，掐着喉咙说道：“猜猜我是谁？”段小姨顿时惊喜地喊了声：“老哥，我不是你哥。”我是大魔王，那我是你的小魔王。段小姨嘻嘻一笑，扒开段誉的双手，然后回头看着他，眼睛笑成了月牙。段誉顿感无趣，怎么每次都被你猜到身份？因为你是我哥呀。段小姨吐了吐舌头，段誉宠溺的刮了刮妹妹的小鼻子。那请问我的小魔王，你吃晚饭了没？张心怡神色略显慌张，吃吃了，真的吃了吗？我摸摸你的肚子，看看有没有鼓起来。段誉刚一伸手，就被段小姨一把抓住，不要。人家都十四岁了，看着害羞的妹妹，段誉笑了。十四岁怎么了？十四岁你也是我一把屎一把尿带大的，还跟我害羞？段小姨做了个鬼脸，略略略。既然你说你已经吃了，那看来这份美食你肯定是吃不下去了。段誉说着，把肯德基拿了出来。啊，肯德基！看到肯德基，段小姨两眼发光。段誉故意把餐盒打开，递到段小姨面前，瞧瞧这美味的鸡腿，瞧瞧这奥尔良鸡翅，瞧瞧这只肉饱满的汉堡。瞧瞧这金灿灿的薯条，你是没口福喽！段小姨急了，我要，我要吃。你不是说你吃晚饭了吗？段誉一脸坏笑，是是吃了呀，吃了我也能吃得下。段小姨伸手就抓起一个鸡腿，然后咬了一大口，慢点吃，没人跟你抢。段誉见状摇头一笑，接着把饮料递过去，喝一口，免得噎着。段小姨是他一手带大的，段小姨那点小心思，他怎么可能不知道？就是知道他为了省钱，肯定没吃晚饭。这才去肯德基点了双人套餐，看着妹妹大口大口的吃着鸡腿，段誉脸上也露出宠溺的神色。没一会儿，段小姨就啃完了一只鸡腿，接着抓起一只鸡翅，好奇的问：“老哥，今天是什么好日子吗？怎么买这么多啊？”段誉呵呵一笑：“今天是你老哥我的赚钱日，真的吗？赚了多少啊？”段小姨大眼睛眨巴眨巴：“你猜，五百？不对，再往上猜，八百？大胆点猜，一千五。”错了，今天哥赚了一万一千三百五十六块钱，才四个小时就赚了一万多块钱。你看这是到账信息，老哥好棒！段小姨一脸崇拜，一天就赚了一万多，好多人一个月都赚不到这么多。段誉揉了揉段小姨的头，所以现在哥能赚钱，你就不用给我省钱了。你现在是病人，而且还在长身体，不仅要吃，还要吃好的，知道吗？嗯嗯。段小姨一边点着头，一边拿起一个鸡翅，大口大口啃了起来。虽然从小没了爸妈。但是有个疼他爱他的哥哥，他照样感觉很幸福。老哥，你也吃啊，这么多我可吃不完。段小姨递给段誉一个大鸡腿，嗯，本来就是双人份的，我也没吃晚饭呢。段誉笑了笑，两人一起大快朵颐起来。第九章，蜘蛛洞窟，烽火狼烟。段誉从医院出来后，再次回到网吧。正如胖子说的，游戏开服前期是抢占先机的大好机会，所以他打算今晚熬夜打游戏，至少要抢在第一个走出新手村。登录游戏后，段誉出现在18级的豪猪怪区。刚一上线，就看到周围有两只豪猪朝着他冲了过来。段誉吓了一跳，连忙翻滚躲避。这就是吃了经验不足的亏。经验丰富的玩家下线的时候，绝对不会在怪物刷新地下线，就是怕上线的时候周围全是怪物，然后还没来得及反应就被秒了。好在新手村的怪物比较分散，如果一出现就被三四只豪猪包围了，那么即便他身法再怎么灵活，也是必死无疑。幸亏只有两只豪猪，段誉凭借着自己敏捷的身法，险象环生的将两只豪猪击杀。击杀了豪猪后，段誉一边刷治疗术回血，一边。
一边看了下等级榜。第二名的家伙已经十七级百分之八十八的经验了，追得很紧。不过段誉一点也不担心，现在他上线了，等级很快就会被他拉开的。不过他现在已经十八级了，十八级的豪猪已经无法满足他了。段誉把自己的血条恢复满后，便提着木棍离开了豪猪怪区，来到更高级的怪区。这是一片潮湿阴暗的山丘。活动的怪物也都是一群二十级的野猫，奇怪，村长说的魔化 BOSS 在哪呀？段誉眉头微微皱起，他领了村长的隐藏任务，说有四只魔化 BOSS 让他来杀，但他一路走来，并没有看到有 BOSS 出现啊。而且从地图上显示，前面这片山丘已经是新手村的尽头了，这里都没有魔化 BOSS， 那村长说的那些 BOSS 藏在哪去了？段誉扫视着周围，在他目光一瞥之际，忽然发现这片山丘岩壁处居然有一个黑洞洞的地方，难道是隐藏地图？段誉眼神一亮，连忙朝着那边洞口走去。在他踏入洞窟之时，一个系统提示响起：“叮，系统提示，你已经进入了隐藏地图——蜘蛛洞窟。真的是隐藏地图？不知道 BOSS 是不是都藏在这里？”段誉走进洞窟内，忽然一股酸腐气息扑面而来，让他不禁皱了皱眉。这里面不仅气味难闻，就连视野也极其狭窄，只能看到三四米远的地方，再远一点则是漆黑一片。滋滋，不远处。传来了一阵怪叫声，段誉抬头一看，便有一只脸盆大小的黑色蜘蛛映入眼帘。黑蜘蛛精英，等级21血量 2,400 攻击2 6 0杠0 0物防160魔防160技能土网，吐出蜘蛛网困住敌人，被蜘蛛网笼罩，十秒钟内无法移动。全是精英怪，精英怪在游戏里也是被人叫做小 boss， 可是会爆极品装备的。不过这怪物的属性。也真是变态啊！攻击高达300也就算了，双防御也达到了160寻常玩家进来这里，要是没有一件极品武器，估计连蜘蛛的防御都破不开。好在蜘蛛的血量不是很多，典型的攻高、防高、血薄的怪物。段誉没有迟疑，直接冲上前去，然后一棍挥出， 1,070 一棍干掉黑蜘蛛将近一半的血量，只要再来两棍就可以搞定。但黑蜘蛛的反应很快，一声怪叫就看到一张蜘蛛网笼罩了过来。蜘蛛网虽然没有伤害，但一旦被网住，十秒钟内就无法动弹，到时候就成了黑蜘蛛的腹中之石了。段誉想要闪开，但他忽然发现蜘蛛网覆盖的面积太宽，他根本闪不开蜘蛛网的笼罩范围。危急之下，段誉下意识的挥舞木棍，朝着头顶的蜘蛛网拍去。没想这一棍居然把蜘蛛网给拍开了，这样也行。段誉愣了一下，旋即欣喜不已。既然黑蜘蛛的攻击可以破解，那么黑蜘蛛也就没什么可怕的了。受死吧！段誉朗笑一声，再次一棍挥了上去。滋滋，黑蜘蛛吃痛，挥舞着两根前爪攻击段誉。段誉侧身闪开，然后再次一棍拍下，黑蜘蛛倒地。而段誉的经验条则唰的一下飞涨了高达 1% 之多。黑蜘蛛是精英怪，经验本身就很高，再加上他现在有 20% 的经验加成，一只黑蜘蛛给他贡献了将近 2,000 点经验。而在黑蜘蛛的尸体一旁，掉落了一大堆的铜币，外加一把火红色长剑，连忙捡起。烽火之刃武器，等级15装备需求通用，物理攻击6 6杠一百一魔法攻击60火属性伤害加50攻击时额外附带50点灼烧伤害，此伤害无视防御。套装属性，集齐三件烽火套装，火属性伤害加100集齐五件烽火套装，伤害吸收加100集齐八件烽火套装，领悟套装技能烽火狼烟，技能效果。普通时百分之二十几率触发，对自身为中心，半径五米内的所有敌人造成一千点火属性伤害，全是套装。段誉狂喜，没想到这些精英怪物居然掉套装，还是通用的。极品中的战斗机，如果集齐一套，就能领悟套装技能“烽火狼烟”。这套装技能也有点牛皮啊！段誉眼睛一片雪亮，连忙把这把烽火之刃装备上。没想有一天，他一个牧师居然还能装备长剑。看了下手里的长剑。火红的剑身就像刚从熔炼炉里取出，外面还燃烧着熊熊火焰。段誉换下来的那把一级的新手木棍直接丢掉，这东西早就该退伍了。换上新武器后，段誉的攻击直接提升了66六至一百一点，现在他的物理攻击已经达到了1 2 6 0至一三0零，舒服了。这么高的攻击，再加上烽火之刃自带的火属性伤害，只要运气不差，两棍子就可以秒杀掉黑蜘蛛。很快，又有一只黑蜘蛛出现。段誉二话不说，先下手为强，后下手遭殃，冲上去就是一剑，负 1,190 负50一剑下去，黑蜘蛛头顶飘起两个伤害，一个是段誉的物理伤害
，一个是烽火之刃附带的火属性伤害，这一剑直接干掉了他一半多的血。这要是砍在玩家身上，试问谁能挡住？黑蜘蛛吃痛，便开始屠网攻击。段誉丝毫不慌，他才刚把蜘蛛网吐出来，段誉一招从天而降的剑法，连着蜘蛛网一起砍在了黑蜘蛛身上，负 1,210 负50黑蜘蛛惨叫一声，八脚朝天，一命呜呼了。这次黑蜘蛛没有爆装备，但爆出来一张回城卷，雪中送炭啊！段誉欣喜的捡起回城卷，有了这东西，等下回新手村就不用跑路回去了。将地上的铜币全部捡起，段誉继续朝着岩洞深入。精英怪的爆率是真的高，再加上 20% 的爆率加成，段誉才杀了五只黑蜘蛛，就爆出了第二件烽火套装部件。烽火指环、戒指等级15攻击3 0杠三十，魔攻30火属性伤害加50。属性虽然比不上武器，但也算不错。段誉把戒指换上，这下击杀黑蜘蛛就稳妥了。两剑下去，必死无疑。在他击杀第十只黑蜘蛛时，再一次爆出一件烽火套装，烽火之心项链等级15魔防30魔法吸收30火属性吸收加50三件烽火装备穿上后，激活了第一个套装属性，火属性伤害加100这让他的输出变得更加恐怖了。段誉继续深入洞窟，但是这时。一只堪比成年大狗的猫妖出现在他眼前，野猫王魔化 BOSS， 等级22生命1万，攻击300杠三百五十，物防80魔防80技能亮爪，飞快的扑向目标，挥舞前爪攻击，对目标造成 150% 的攻击伤害。隐藏任务的野猫王原来藏在这里，段誉哈哈一笑，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。第十章。魔化 BOSS 野猫王，段誉深吸了一口气，眼中没有丝毫畏惧，提着烽火之刃就冲了上去。野猫王似乎也没想到，眼前这个渺小的人类居然敢主动攻击他，猝不及防之下被段誉一剑砍中，负 1,222 负200两个伤害飘起，野猫王的血量被干掉了将近 15% 这样的伤害，段誉还是很满意的，只需要再攻击六七次，差不多就能杀死这只 BOSS 了。放眼全服，恐怕也只有他能做到。八次攻击击杀一只魔化 BOSS， 喵啊！野猫王在这个洞窟盘踞多年，称王称霸习惯了，从来只有他攻击人类，还没有哪个人类胆敢向他发动攻击。身上的剧痛让他直接癫狂，一声刺耳的尖叫声中，野猫王亮出了锋利的猫爪，然后一个飞扑朝着段誉拍了过来。野猫王的速度之快，比黑蜘蛛不知快了多少，但有了应对黑蜘蛛的经验，段誉不慌不忙，手中烽火之刃在空中一旋，当即就是一个平 A 格挡了野猫王的爪击。然后侧身一闪，一个大大的 mess 在他头顶飘起，利用格挡加闪避，成功化解了野猫王的攻击。紧接着，段誉手中长剑再次一挥，啪嗒，火红的长剑砍中野猫王长长的尾巴，一个夸张的伤害瞬间飘起，负 2,488 负200系统提示：你攻击了野猫王的弱点，触发暴击，尾巴是弱点。段誉暗喜不已，只要抓住野猫王的弱点攻击，只需再来四次攻击就能解决掉野猫王。但段誉还没来得及高兴，野猫王一个凌空甩尾，身体灵活的再次朝着他攻来。这一操作打了段誉一个措手不及，此时他已经来不及闪避，匆忙之下只能挥剑格挡。啪！野猫王一爪子狠狠的拍在了烽火之刃上，接着连同烽火之刃拍在了段誉身上。负二百九段誉的血条直接见了底。如果不是他及时挥剑格挡了一下，野猫王这一招指定能把他给秒了。受此一击，段誉再也不敢大意。给自己打了一个治疗术，恢复了18点血量。他现在的魔法攻击太低，治疗术恢复量少得可怜，一次只能回18点血，在和 BOSS 的战斗中几乎没有什么实际意义。BOSS 一下打到他几百血，他要刷20次治疗术才能补回来。容不得多想，段誉挥舞着烽火之刃，势大力沉的劈斩在 BOSS 的尾巴之上，带出一盆灼热的鲜血。野猫王痛叫一声，双眼泛起红光，一对寒芒四溢的利爪飞速拍来，似是要将眼前的人类撕成碎片。段誉早已做了防备，再次打出平 A 格挡加闪避的操作，再一次成功 miss 掉野猫王的攻击，然后回头一个顺势平砍，再次命中野猫王的尾巴，带走野猫王两千多点血量。此时野猫王的血量已经不足三千，再来两次攻击就能将其击杀。但越到此时，段誉越不敢大意。已经残血的他，就如同万米高空走钢丝的人，脚下容不得丝毫失误。一旦出现失误，那他就得把处女挂交代在这。众所周知，在高空走钢丝的人最容易出事故的路段，并不是走到中间的时候，而是即将走到终点的最后几步。因为胜利就在眼前，他的心神会出现松懈，内心会提前迎接即将到来的胜利。
可就是因为内心的松懈，才会让许许多多走钢丝的人倒在了终点最后一步。所以越到最后，就越需要冷静。关键是治疗术回血太少了，如果一个治疗术就能回满血，那么对付野猫王肯定是轻轻松松。炽热的剑刃就像段誉此时的心神，他的内心战意浓浓，他的眼睛死死地注意着野猫王的每一个动作。挥剑格挡，侧身闪避，挥剑攻击，一套看似很简单的机操。却在段誉手中发挥出了神奇的效果。野猫王引以为傲的攻击速度，被段誉这看似平常却极为不平常的操作轻易化解。连续两次闪避攻击后，野猫王最终被段誉的一击斩下。这个堪比成年大狗的野猫王，终于走完了他罪恶的猫生。哗啦，在野猫王的尸体旁边爆了一地银光灿灿的银币，以及五六件闪烁光泽的装备，看得段誉两眼都快要发光了。他迅速捡起一地的银币，然后将地上的装备也全部收入囊中。野猫王一共爆了六件装备，其中四件是烽火套装的部件，两件是二十级的普通装备。让段誉深感意外的是，这四件烽火套装中，其中三件正好是其他部位，让段誉集齐了烽火八件套装的六件，也成功激活了第二个套装属性，伤害吸收加一百。不管面对任何攻击，都会减免一百点伤害。有了这个属性，即便操作失误，段誉也不担心会被怪物秒杀。除此之外，四件烽火套装中，居然有一件是烽火之刃，也就是说。段誉已经有两把烽火之刃了，多出来一把武器自然没有用处。段誉没有犹豫，直接把烽火之刃挂到了拍卖上。拍卖上卖东西可以直接输入价格，选择一口价即售，也可以设定底价和竞拍时间进行竞拍。烽火之刃是极品装备，段誉也不知道这东西到底卖多少价钱合适，自然是选择竞拍更加合适。只不过底价多少，拍卖多长时间，这个就需要拍卖者自己去衡量了。段誉思索了一下，最终设定了 2,000 元的底价。每次加价不少于200元，然后拍卖15分钟。目前第一梯队的精英玩家都已经达到15级了，相信这件武器挂上去会有一大群的玩家疯抢，不知道最终能卖到多少钱。对于烽火之刃的价值，段誉很是期待。如果这把烽火之刃能卖出一个理想的价钱，那么他就考虑把身上的套装部件也拆分拿去卖，成套的装备拿去竞拍，价格会更高。而且买下武器的人为了拍下套装，会不留余力的加钱，毕竟套装只有成套。价值才高，武器都买下了，没理由让其他装备落入他人之手。挂上竞拍的装备后，段誉查看了下其他两件装备的属性，一件是二十级的长枪，这是战士使用的武器，增加了一百二十点物理攻击；另外一件是一双二十级的皮靴，增加了百分之十五的移动速度。两件装备段誉都装备不上，于是也干脆全部挂去拍卖。二十级的装备拍卖时间长一点，选择了竞拍一个小时，毕竟等级榜第二名的玩家目前也才十七级。给他一个小时，也升不到二十级，更别说下面的玩家了。装备全部挂到竞拍后，段誉释放治疗术回血，把血量回满后，这才继续朝着洞窟深处走去。没一会儿，一只碧绿色的蜘蛛出现在段誉视野之中。绿蜘蛛精英，等级二十一，血量两千四百，魔攻二百五十，物防幺二零，魔防幺二零，技能喷毒，喷出毒物攻击敌人。被毒物击中的敌人损失 130% 的攻击伤害，并且陷入中毒状态，每秒钟损失50点毒属性伤害。第十一章，猴子偷桃，我先让你无桃。显而易见，绿蜘蛛比黑蜘蛛更加棘手。一旦被绿蜘蛛的毒物命中，五秒钟内每秒损失50点血，也就是损失250点血。而它的治疗术三秒钟才能恢复18点，再加上绿蜘蛛本身的攻击就高达250一旦中招。以段誉不到四百的血量，只有死路一条，但他丝毫不惧。在他看来，只要自己不被绿蜘蛛的毒物命中，一切不就迎刃而解了？也不知是艺高人胆大，还是初生牛犊不怕虎。段誉提着手中长剑，直接冲了上去。死了！火红的长剑自下而上挥出，剑刃划出一道半圆弧的轨迹，成功将绿蜘蛛的嘴巴挑开，露出两根长长的毒牙。叽叽，绿蜘蛛痛叫一声，张开血盆大嘴，就是喷射毒物。噗噗噗！一簇簇绿色的毒液从绿蜘蛛嘴里的喷管射出，喷射距离长达三四米远，威力可见一斑。段誉见了也是自叹不如。不过此时他已经利用灵活的走位绕到了绿蜘蛛的身侧，那些毒液全部喷了个空。趁着绿蜘蛛射得正爽之际，段誉手起剑落，死了！火红的剑刃开膛破肚，将绿蜘蛛的肚皮划开一道口子，绿色的血液不断淌出，一个超高的伤害随之飘起，绿蜘蛛肚皮一翻，赫然已经气绝而亡。系统提示：弱点攻击，触发暴击。系统提示：恭喜你击杀绿蜘蛛，获得经验值 2,200 点。捡起地上的铜币和一张回城券
。段誉继续向前探索，随着段誉剑起剑落，一只又一只绿蜘蛛倒在了他的剑下。很快过去了15分钟，竞拍的时间已经结束。段誉收到了一个邮箱信息：您拍卖的《烽火之刃》已经竞拍结束，最终成交价格为 15,000 元，扣除手续费后还剩 14,250 元，已经转到您绑定的银行账户，请注意查收到账信息。居然卖了 15,000。看到邮箱信息，段誉有点不敢置信。各十百千万，足足数了三遍，才确定真的卖了一万五。花一万五千买一件十五级的青铜装备，这买主也太钱傻人多了吧！段誉连忙打开拍卖，查看详细的竞拍信息。只见这件装备居然被 8,689 个人竞拍过，可见这件装备的吸引力还是极强的。其中有二十多个土豪来回竞争，导致装备价格一路飙升。最终是一个叫清风落雪的玩家，以一万五千元的天价拿下了这件装备。清风落雪，段誉将这个人的名字记了下来。这么钱傻人多的土豪，必须要记住。以后有装备就往这个的土豪手里送，比送情、深深和水流流他们要划算太多了。段誉同时也是暗暗庆幸，幸好自己没把这把武器发给秦深深他们，不然以他们的尿性，能出三四千块就是天价了。那样就少赚一万块了。一万啊！段誉第一次感受到了玩游戏的快乐和舒爽，加上之前赚的钱，他今天已经赚了小两万了。而且现在他还在刷洞窟，接下来肯定还会爆出不少套装。等他把这个洞窟刷完，说不定能刷出一大堆的烽火套装，甚至还能搞到成套的烽火套装，到时候全部拿去卖掉，岂不是直接赚翻？兴奋之后，段誉给王胖子发去一个信息：“胖子，你现在多少级了？”王胖子几乎秒回：“十五了。”怎么了？胖子，我跟你说，在新手村野外地图的尽头有一个隐藏的洞窟，这里面全是精英怪和 BOSS 怪，里面爆套装。刚我爆了一件套装武器。放拍卖上卖了一万五，段誉没有隐瞒王胖子，两人不仅是好兄弟，而且打算一起搞工作室，那么有钱肯定要一起赚的。哇靠，那件武器是你的呀！王胖子发了个震惊的表情。刚才那件套装武器他也看到了，他还在说是哪个走了狗屎运的，爆出这样一件极品，直接赚妈了。没想到居然是段誉的。是啊，你要不要也来杀？段誉说：“里面的怪物怎么样？多少级？攻击、防御、血量多少？”王胖子问。二十一到二十二级的怪物，血量两千多，攻击两三百，防御一百多，不到两百。王胖子微微一惊，有点猛啊，但也不是不能杀。我回去多买点药水去试试。嗯，关掉聊天窗口，段誉继续探索洞窟，击杀绿蜘蛛。随着段誉不断深入，他发现这个洞窟居然深不见底。他已经在洞里走了上百米了，可依然还没看到尽头，简直就像一个无底洞。而且洞内又黑又湿，阴凉又恶臭。如果不是胆大的人进入这里，估计都会被吓得不敢深入，但段誉胆子很大，丝毫不怕。相反的，他还很兴奋，毕竟这里面的怪物全是钱啊！过了十几分钟，胖子发来了信息：“段誉，我没看到什么山洞啊。”段誉连忙问：“你到新手村尽头了吗？”“我现在就在新手村的尽头，这边是一片山丘，里面都是二十级的野猫怪。”“对，就是这里，岩壁上有个山洞的。”“没啊，我没看到哪里有山洞啊。”“不应该啊，你再仔细看看。”“没有。”我都沿着边缘走了一圈，也没看到哪里有山洞。啊，那怎么我能看到山洞？段誉很疑惑，应该是你触发了隐藏任务才开启的山洞。王胖子说：“那应该就是这样了。”段誉连忙道歉：“不好意思啊，让你白跑一趟。”咱俩说这话就没意思了呀。王胖子发了个生气的表情，段誉发了个嘿嘿傻笑。虽然两人关系不错，但该道歉的还是得道歉。你加油杀怪吧，爆了套装记得全拿去卖掉。这种套装再好。也是低阶装备，对我们没什么用，就让那些人傻钱多的土豪当你的接盘侠。”王胖子叮嘱道。“嗯，我知道。”段誉关掉聊天窗口，继续探索洞窟。没多久，段誉就遭遇了第二只 BOSS—— 野猴王魔化 BOSS， 等级22生命1万，攻击300杠三百五十，物防150魔防150技能猴子偷桃，快速伸出猴爪。袭击目标裆部，对目标造成 150% 的攻击伤害，并让目标全属性降低 50% 如果目标当下无物，则伤害降低 100% 并且不会降低全属性。段誉目瞪狗呆，好一个猴子偷桃，故意针对真男人是吧？还全属性降低 50% 我是真男人，我骄傲了吗？段誉最看不惯的就是这种性别歧视的怪物，二话不说，挥剑就上。哗，长剑猛然一挥，直插野猴王的两腿之处。你想猴子偷桃，老子先让你无桃。系统提示：你攻击了野猴王的弱点，触发暴击，伤害翻倍。
。系统提示：你攻击了野猴王的弱点，野猴王全属性降低 50%。段誉哈哈一笑，哈哈，还想偷逃吗？先看住自己的逃再说吧。全属性降低 50%， 也就是攻、防、速度全部降低了一半，野猴王直接就废了。趁你病，要你命！段誉脚踩七星八卦阵，手提日月星辰刀，手中长剑不断挥出。不到十秒钟，一个逃都没偷到的野猴王不甘心地结束了他邪恶的一生。看着野猴王爆出来一堆银币和装备，段誉的眼睛亮得发光。第十二章野猴智障，今天看来要发呀、啊！野猴王一共爆了33枚银币和8件装备，其中5件是烽火套装的部件。可见野猴王平日除了偷桃之外，也没少偷点别的东西。家底比野猫王要殷实多了。33枚银币就是165元，这收入换在之前。在段誉眼中，绝对是相当不菲的收入了。但今天段誉赚了这么多钱，这点钱只能算小钱钱了。在烽火套装面前，更是根本不值一提。五件烽火套装部件中，有两件是段誉还没爆出来过的，分别是烽火之靴、鞋子和烽火之手、手套。加上这两件装备，他已经凑齐了烽火套装的八件套了。除了五件烽火套装部件，剩下三件装备属性也相当不错。这三件装备分别是一根法杖、一把大刀。以及一个头盔，大刀和头盔都是青铜级装备，至于那根法杖，更是白银级的装备。野猴智障，等级二十，品质白银，装备需求：牧师、法师、务工九十九杠一百六十六，魔工七十七，务工证百分之二十五，务工证百分之二十五，百分比只对玩家属性生效。段誉傻眼了，真不愧是智障也，一把魔法杖，居然加了两个务工属性。这两个务工属性，如果换成魔工，那绝对是极品中的战斗机。可现在却是垃圾中的拖拉机，这恐怕是近亲结婚的猴子、智障猴子才能打造出来的武器了。这样的装备对于其他玩家来说，绝对是废物级的装备，甚至比废铁级的白装看了还让人生气。毕竟这是一件白银装，多了两个附加属性，可这两个附加属性却是废属性，还不如没有呢。不过段誉很快就笑了起来，这武器对其他人来说是废铁，但对段誉来说。却是一把神兵利器，两个附加属性一共增加 50% 的物理攻击。段誉现在的物攻高达1300加，如果给他装备上这把武器，那就是增加650加的物攻，他的攻击直接从1300加变成2000加。不过他现在还没到20级，还无法装备这件武器，先丢背包，等20级再换上。其他装备就全部挂拍卖，让土豪们去竞拍吧。段誉自言自语的说着，然后把烽火之靴和烽火之手这两件装备换上。其他三件多出来的烽火部件和没用的两件普通装备，则全部挂到拍卖上去竞拍。三件烽火套装部件分别是头盔、面具、戒指三个部位，只要拍下这三件装备，就可以直接激活一个套装属性。所以，为了增加装备的价值，段誉将这三件装备打包一起卖，底价设置了五千，每次加价不少于五百，然后同样竞拍十五分钟。至于其他两件二十级的青铜装备，则是一千的底价，每次加价不超过一百，竞拍半个小时。上次挂上去的两件二十级白板装备，目前已经有不少人参与竞拍了。特别是那杆长枪武器，已经有人出到了一千二百元的高价。白板装备都能卖这么多钱，可见当下的玩家装备有多稀缺。而他挂上去这两件青铜级属性装备，绝对会吸引更多人来抢购。拍卖了装备后，段誉便查看了一下自己的属性界面。现在他已经穿上了全套的烽火套装，他的属性界面早已经脱胎换骨了。角色：死亡之手。职业。见习牧师，等级十八级百分之八十八，称号第一高手，血量四四零四四零，法力三百斜杠三百，魔功八十五，物攻一二八三至一三六五，物防幺二二，魔防一百三十二，伤害吸收三百一十，火属性抗性二百，幸运零，攻击速度一点八 PS， 移动速度十五 MS， 天赋。奶爸之心，治疗永久加攻击，技能初级治疗术，对目标进行治疗，每次恢复目标15加500分号魔法攻击的血量，吟唱时间一秒，冷却时间两秒，消耗一点法力。武器烽火之刃，青铜级，物攻66杠110火属性伤害加50。衣服烽火之袍，青铜级，物防40魔防30伤害吸收加50。头盔烽火之盔，青铜级，物防30。魔防三十，伤害吸收加五零。手套，烽火之手，青铜级，攻击二十到二十，攻击速度零点五，火属性伤害加五零。戒指，烽火之环，青铜级。
攻击三十杠三十，火属性伤害加五零，项链烽火之心，青铜级，魔方三十，伤害吸收三十，火属性抗性加五零，面具烽火之面，青铜级，魔方二十，伤害吸收三十，伤害吸收加五零，鞋子烽火之靴，青铜级，防御二十，移动速度正百分之二十，火属性抗性加五零，套装属性火属性抗性加一百，以激活。伤害吸收加100以激活，套装技能烽火狼烟，以激活。特殊装备无，自由属性六，太强了！这属性就连段誉自己都感觉有点太变态了。高达310的伤害吸收，再加上200的火属性抗性，这么强的防御能力，就算他现在站着不动，这些精英怪物也打不动他。为了试一下自己的防御能力，段誉大摇大摆的朝着洞窟深处走去。很快，一只金色的蜘蛛出现在他眼前。金蜘蛛精英，等级22生命 3,300 攻击300杠三百五防御150魔防150技能绞杀，挥舞锋利的一对前爪攻击敌人，对敌人进行绞杀，造成 150% 的攻击伤害。如果被绞杀到脖子，伤害增加 50% 段誉微微一惊，好强的属性，这属性都快赶上魔化 BOSS 了。不过段誉丝毫不慌，以他现在叠加起来的伤害吸收。只要不被金蜘蛛绞杀到脖子，完全可以抗住金蜘蛛的攻击。段誉提着长剑走近，很快就被金蜘蛛发现。金蜘蛛叽叽一叫，挥舞着镰刀一般锋利的前爪，朝着段誉的腰间绞杀过来，似乎想要把段誉拦腰斩断。段誉见状不闪不避，任由金蜘蛛的爪子攻击自己。负二十二，金蜘蛛一个绞杀打在段誉身上，只是在他身上留下一个浅浅的白印子，根本没有破开他的防御，而他的血条也只是减少了肉眼难以察觉的一丝丝。给你机会也不中用啊！段誉嘴角微微一扬，穿上整套的烽火套装之后，他的实力已经恐怖到天怒人怨的地步。既然如此，他也不需要畏手畏脚了，直接跟这些金蜘蛛互对。他有治疗术回血，敲一棍子回一下治疗术，回血又刷攻击，两不耽误。不消片刻，倒在他烽火之刃下的金蜘蛛已经不下二十只，而他的武功也增加了二十多。很快，十五分钟时间已到，他拍卖的装备也有了竞拍结果。看到系统发来的邮箱信息，段誉嘴角都快笑成歪嘴战神了。您拍卖的三件装备已经竞拍结束，最终成交价格为四万元，扣除手续费后还剩三万八千元，已经转到您绑定的银行账户，请注意查收到账信息。三件烽火套打包卖，居然卖了四万，平均一件卖了一万三，三万块扣了两千元的手续费。不得不说，这个手续费扣的真是让人心疼啊。不过看着到账三万八千元的收入，段誉的心疼瞬间缓解了很多。看来今天要发呀！第十三章，天时雨夜，想低调都不可能了。高额的收入让段誉心情格外兴奋，杀怪的激情也更加高涨起来。在他一路横推之下，不消一个小时，他就把蜘蛛洞窟里的怪物全部消灭干净，其中包括了隐藏任务中的野猪王和野狼王。此时的他，不仅已经完成了村长的隐藏任务，等级已早早达到了二十级，而且还超出了百分之六十六的经验。刷完了整个蜘蛛洞窟，段誉一共收集齐了两套整装的烽火套装。以及不成套的散件十二件，因为之前已经卖了四件套出去了，所以段誉先把剩下的四件套一起打包卖掉。没想这四件套居然被抢疯了，竞拍价格一路狂飙，最后被人以八点八万元的天价拍下，平均一件高达两万二。买主依然还是那个叫清风落雪的玩家，加上之前的四件套卖了五万五，他为了买这套装备一共花了十四万。妥妥的大土豪，卖完了一整套的烽火套装后，段誉才把那些不成套的散件或三件套或两件套的分开拍卖。十二件散件一齐也卖了接近十四万。至于身上这一套，段誉暂时不打算卖。虽然王胖子说低级装备趁早卖了，换成钱是最划算的，但烽火套装的属性太强悍了，超高的伤害吸收，寻常小怪根本对他造成不了伤害。在这个前提下，套装技能烽火狼烟的作用也就被彻底激发出来。穿上烽火套装就可以去寻找那种怪物密集的地图，然后就直接开启群杀模式。但凡在他周遭五米范围内的怪物。全是烽火狼烟攻击的目标，所以段誉打算出了新手村后，看看有没有怪物密集的地图。如果有，那么烽火套装他就不卖，自己带着升级更划算。如果没有怪物密集的地图，那他就把套装拿去卖了，自己换上那把智障，继续开启一棒子一个的杀怪模式。蜘蛛洞窟的怪物已经杀完，段誉立即使用回城卷。回到新手村，段誉直接来到村长处，把村长的隐藏任务提交。看到凯旋归来的段誉，村长激动的热泪盈眶。尊敬的牧师。没想到您真的击杀了四只魔化野兽，您是我们整个新手村的英雄。
，为了感谢您的付出，这件我收藏了五十年的珍品就送给你了。系统提示：你完成了隐藏任务，为民除害，获得银币五十，经验值八万八千八百八十八，声望五百。系统提示：因为你是天选之子，所以奖励翻倍，你获得银币一百，经验值十七万七千七百七十六，声望一千。系统提示：恭喜你升级了，当前等级二十一。系统提示：恭喜你获得村长的馈赠，天使的羽毛一根，天使的羽毛。残留着天使的气息，会获得天使的眷顾，幸运值增加十点。系统提示：因为你是天选之子，奖励品质升级。天使的羽毛升级为天使的羽翼，天使的羽翼特殊装备，装备等级一级，装备需求通用，最大血量加 1500， 最大负重加 3000， 伤害吸收加100幸运值加15装备特技展翅飞翔，使用后十分之内可以自由飞翔。飞行时，移动速度增加 100% 技能冷却一小时。哇靠，好东西啊！段誉双眼爆发出一阵金光，心下顿时狂喜不已。没想到村长的奖励居然还能升级。系统说的什么天选之子，上次在获得超神级天赋的时候，系统也说过。没想到这次又弹出来，天选之子到底是什么意思？段誉不是很明白，因为他根本不知道，在他登录游戏的时候，他胸口的那块吊坠。就会散发出耀眼的光芒。不过此时让段誉更在意的还是眼前这件天使的羽翼，这装备太牛了！血量、负重、伤害吸收、幸运值，没有一条属性的多余的。他是牧师职业，本身就血少、负重低的职业，背包里多装几件装备，他的移动速度就会大幅度降低。但有了这根天使的羽毛，他直接摇身一变，成了一个名副其实的血牛和负重大力士。幸运加15的属性更是逆天。这东西不仅影响游戏里爆极品装备的爆率，还会影响各种概率。总之，幸运，幸运，有了幸运属性，你就会变得比别人更加幸运。当然，这件装备最最最珍贵的地方还是那个特殊技能——展翅飞翔，可以让玩家自由飞翔。这技能简直逆天！当你还在地上爬的时候，它已经可以在天上飞了。有了这个技能，以后它还不是想去哪就去哪。不管是崇山峻岭，还是悬崖峭壁，再也不能阻挡它前行的脚步。关键是。这翅膀穿上后太炫酷了，没有一个人能拒绝如此炫酷的翅膀，太爽了！段誉压抑不住内心的兴奋，喊出了声。在新手村内奔走跑任务的一群玩家，立马被段誉的喊叫声吸引了过来。原本他们以为是哪个神经病在新手村大喊大叫，但是当他们看到段誉头顶上顶着一个流光溢彩的第一高手时，一个个疯狂的大叫起来：“第一高手，死亡之手！”他的称号好炫啊！我的天，他居然跟我一个新手村，我太幸运了！谁告诉我怎么截图？我居然跟第一高手一个新手村，我要拿着截图去论坛上炫耀。能跟死亡之手一个新手村，这是我们整个新手村的荣耀。听着周围一片惊叹声，段誉只是微微一笑。难怪那么多人喜欢装杯，原来装杯真的很爽。不过段誉头脑清醒，相比于装杯，现在更重要的事情就是赶紧离开新手村，前往更高级的地图。所以他再次看向村长：“村长，还有什么可以为您效劳吗？”村长连忙摆手：“尊敬的牧师大人，您就别开玩笑了。”您的实力已经超出了我的想象，我们新手村已经不再适合您了。不过五十公里外的桃源镇似乎正在招募勇士，你应该前往桃源镇追求更高的境界。那我怎么去桃源镇？段誉问。通往桃源镇需要乘坐马车，四个小时就能抵达。不过您是咱们村的英雄，我身上正好还有最后一个传送阵。如果您想前往桃源镇，我现在就可以将您传送过去。那就麻烦村长把我传送到桃源镇。村长掏出一个传送阵，然后看向段誉，请你闭上眼睛。开始为你传送，段誉闭上了眼睛，但仍然可以感受到一阵刺眼的光芒。等到这阵光芒散去，系统声音随之响起。系统提示：恭喜你来到桃源镇。系统提示：你是全服第一个离开新手村的玩家，特奖励声望加两千，幸运值加十，金币加十。系统提示：因为你是天选之子，奖励翻倍。恭喜你获得声望加四千，幸运值加二十，金币加二十。段誉睁开眼睛，结果一行金光闪烁的汉字。在天空之中，如同一行大雁一般缓缓闪过。全服公告：恭喜华夏区玩家，死亡之手第一个离开新手村。华夏区玩家杀怪经验正 15% 效果持续24小时。全服公告：恭喜华夏区玩家，死亡之手第一个离开新手村。华夏区玩家杀怪经验正 15% 效果持续24小时。看着天空上连续闪过三次的全服公告，段誉无奈的摇了摇头。这下好了，想低调都不可能了。第十四章。这如狼似虎话题着实有点猛啊！全服公告在神战的各大国服同一时间弹出
，并且连续公告了三遍，让全球的玩家都在这一刻为之一振。华夏区的玩家倒还好，对此没有表现太过于惊讶，毕竟他们在等级榜上早已经惊讶过了。但是其他区服的玩家全都如同石化了一般，他们各服最高等级的人也不过才十六级，华夏区居然已经二十级了，这怎么不让人震惊？倒服，八嘎，这一定是幻觉。怎么可能有人这么快就达到二十级？还是个华夏人，肯定是华夏区的人作弊了。我们大约涛帝国的最强勇士也才刚刚升到十六级而已，华夏人不可能这么厉害。举报，大家都去官方联盟举办，举报他们华夏区作弊。棒福，阿西吧，华夏区怎么会有这么猛的人？快去调查一下，这人是不是我们棒国的？调查他的祖先，是不是我们棒国的血脉？一定要想办法让他加入我们棒福国籍。只有我们棒福才是世界的主宰。所有勇士都是我们棒服的，漂亮服。神秘的东方国终于开始崭露头角了吗？不行，为了压制东方国，我们西方国必须联合起来，联合打压他们。看着从头顶缓缓飘过的三条全服公告，段誉深深的叹了口气。此时的他还只是在感慨自己并不想如此高调，却没想这个公告已经引起了全球各服的暗流涌动。这已经不是低调和高调的事情了。段誉叹了口气，开始打量起桃源镇的环境。依山傍水，绿树红霞，青草带着泥土的香气。空中飘起轻盈飘渺的炊烟。庭院里外有人家的喧闹，街边有孩童嬉戏的吵嚷。段誉无法用语言来形容桃源镇的美，只能盗用陶渊明那句：“忽逢桃花林，家暗树百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。”来形容了。不过，相比于欣赏桃源镇的美景，现在最要紧的任务就是去转职。段誉看了下地图，很快在地图上找到导师所在的位置。原来五大职业导师都在桃源镇的政务中心，镇长也在那边办公。这样那是再好不过了。确认好路线后，段誉便朝着政务中心那边走去。但他还没走几步，就收到了王胖子发来的信息：“牛啊，三遍全服公告，这下你在整个游戏圈都出名了。”王胖子发了三个大拇指的表情。段誉嘿嘿一笑，侥幸，侥幸。但王胖子马上说道：“不过你应该隐藏游戏名的，悄悄的猥琐发育。”等强大到可以绝对碾压的时候，就可以不用隐藏了。过早的暴露，容易遭人惦记。段誉却不以为然，玩个游戏而已，没必要藏头露尾吧？游戏经验不足啊！王胖子叹了口气，然后说：“有句话怎么说的？不怕贼来偷，就怕贼惦记。你现在这么火，指不定会有不少人嫉妒你，然后请刺客来暗杀你。就算你实力强，不怕他们，但一直有人来搞你，烦也烦死了，不是吗？”这倒也是。段誉点了点头，人心这东西。确实很难说，有的人跟你无冤无仇的，但就是因为嫉妒你，所以就想方设法的整你。现在自己出了这么大的风头，不知道多少人对他心生嫉妒呢。但我现在已经高调出场了，想低调都低调不起来了。段誉叹了口气：“你隐藏个人信息啊，只要别人看不到你个人信息，不就认不出你了吗？隐藏个人信息就没有称号了。第一高手这个称号，暴率、经验、速度，全属性正 20% 呢。这样啊？”王胖子想了想，过了一会儿。试着说道，在个人属性界面有五个选项，分别是隐藏游戏名字、隐藏装备属性、隐藏称号特效、隐藏装备特效、隐藏排行榜信息。你试试只隐藏自己的游戏名和称号特效，看看排行榜的称号加成还在不在。我试一下。段誉连忙打开个人属性界面，果然如同王胖子说的那样，在设置那里有五个选项。段誉选择了隐藏游戏名和称号特效，然后看向属性界面，称号带来的加成效果依然还在。接着，段誉试了下隐藏排行榜信息，结果称号属性就消失了。取消隐藏排行榜信息，称号属性再次获得。在确认只要不隐藏排行榜信息就可以获得称号加成后，段誉就把除了排行榜信息这一个选手不隐藏，其他四个选项全部选择了隐藏。他虽然不怕惹事，但多一事不如少一事。隐藏了个人信息，肯定能减少许多没必要的麻烦。不然天天被人惦记着，恐怕出门练级都不能安心了。弄好后，段誉连忙回复王胖子：“隐藏了。”属性还在，王胖子笑了笑，这就对了，只要你不隐藏排行榜上的信息，就能获得称号属性加成。嗯，还是你经验丰富。段誉不得不感慨，家有一胖，如有一宝啊。王胖子丰富的游戏经验，正是他最欠缺的。你第一个出新手村，有没有获得什么额外奖励？王胖子接着问。没有，就奖励了十个金币，十点幸运和两千神望，就这些啊。王胖子有些失望，但接着又说。不过十个金币也很不错了，现在一个银币将近五块钱，十金币那就是五万，你可以把金币拿去卖了，直接到手五万，爽歪歪。而且，你给我们华夏区带来了24小时的经验加成，这个奖励蛮爽的，你也算是义务的为大家服务了，所以这会儿应该有上亿的玩家在感谢你呢。
。段誉哈哈一笑，哈，感谢就不必了，别在背后骂我采狗屎运就不错了。嘿嘿，骂你采狗屎运的不少。王胖子发了个吐舌头的表情，然后接着说：“行了，你继续加油，我也要加油冲级了。等我出了新手村，你可要带我升级啊！没问题，直接带你飞。”段誉发了个酷酷的表情包，王胖子回了个笑脸，然后就继续冲级去了。段誉没有急着卖金币，而是继续赶路。桃源镇作为神战的乡镇地图，不仅地图面积是新手村的几百倍，地图上的 NPC 也是多了不知道多少倍。段誉路过桃源镇的一条溪流，远远就看到了几个小镇里的年轻妇人正在河边洗衣服。这人妇人一边用木棍敲打着衣物，一边咯咯咯的笑个不停，好像正在聊着什么很有意思的话题。段誉灵机一动，这些 NPC 妇人的聊天话题说不定会有一些任务线索，于是便忍不住凑过去听了一下。你们是不知道。昨晚上林家嫂子大半夜又在骂她那酒鬼老公了，真的是吵死人了。林家嫂子也是可怜人啊，摊上了这么一个酒鬼老公，每天啥事也不干，天天喝得酩酊大醉。说实话，他家那酒鬼全身上下除了下面那玩意还有点用之外，真的一无是处。哥哥，你说这个倒是有趣的紧。晚上他们是骂得很凶，但是早上天亮的时候，他家那酒鬼就醒了，可厉害了。我每天早上起来蹲茅坑，都听到林家嫂子的叫唤，那声音，哎呦喂，别提有多欢快了。也不知道有多舒服，才能叫得那么欢快，哎，所以有时候我也挺羡慕林家嫂子的。虽然她那酒鬼老公没啥用，但好歹那个是厉害，不像我们家那死鬼。老娘我还没感觉，他娘的就完事了，真是晦气。自己不行，还整天吹嘘自己年轻的时候有多么多么厉害，是不是？可不是咋地，天下男人都一样啊。不过西边刚来的那个守卫小孙身体真健硕，那身板一看就是那方面很猛的小伙子。怎么？你个快四十岁的老徐娘了，还惦记人家小伙子呢？你不惦记，你不惦记三天两头给人送什么大白馒头？我我那是看人家站岗不容易，人家站岗也是为了保护我们小镇安全，是不？发烧就发烧，找什么借口？大家都是女人，谁还不懂那点事？姐妹们，你们说是不是？可不是咋地，哥哥哥！一群妇人都笑了起来。一旁偷听的段誉听的是面色潮红。都说女人三十郎四十虎，果然一点没错。这些妇人的话题。也太生猛了。第十五章，发现商机，囤积金币。聊得正带劲的几个妇人，此时也发现了身后偷听的段誉。其中笑得最浪的妇人，看着段誉两眼发光，好靓仔的小哥哥啊！来来来，过来跟姐姐们一起聊聊天吧。不不聊。段誉顿时只感觉自己头皮发麻，然后吓得撒腿就跑。开什么玩笑？跟你们这群如狼似虎的女人在一起聊天，怕是要被你们生吞活剥了不可。看着段誉逃也似的背影。这群妇人顿时一个个笑得更加放浪了，这放浪不羁的笑声让段誉跑得更快了。段誉朝着政务处一路狂奔，路上遇到了不少的 NPC， 有木匠 NPC， 有饭店小二，有跑货商人，也有乡镇的民兵队员。有任务的，他都会顺手把任务领掉；没有任务的，自然不去打扰。很快，段誉就来到了桃源镇的政务处。在政务处一共有八个 NPC， 其中包括了五大职业的导师、桃源镇的镇长、账簿先生以及仓库管理员。进入政务处，首先撞见的就是五个职业导师。他们五个一字排开，就像政务处的保安一样，拦在了镇长他们前面。而且从外观上看，桃源镇的经济情况不咋地。五个职业导师的装备都是破破烂烂的。战士导师身体强壮，下面一条灰色破裤衩，上面则是光着膀子，暴露出一身的腱子肉，充满力量感。剑客导师抱着一把长剑，长长的披风，飘逸的长发，倒是颇有几分潇洒，但却是穷酸的潇洒。法师导师穿着一身破破烂烂的法袍，手持一根乌漆麻黑、如同烧火棍一样的法杖，脑袋高高昂着，很少慢。刺客导师裹着一身黑色披风，硕大的草帽遮住了半张脸，让人看不清他的长相。一手抓着一把匕首，一手捏着一枚飞镖，危险感十足。只有牧师导师看着舒服一点，一袭干净的粗麻布衣，虽然看起来同样寒酸，但干干净净的，给人一种神圣不可侵犯的感觉。最主要的是，牧师导师是五位职业导师中唯一一个女性。那呼之欲出的身材，一看就知道这位牧师姐姐的治疗量绝对的惊人。段誉心中大爽，毫不犹豫地走到美女导师面前：“我要转职牧师，让我看看你的潜力。”牧师导师伸手抵在段誉额头上，一股淡淡的绿光流入段誉眉心。很快，这抹微不可察的绿光突然大放光泽，原本的淡绿色突然变成了深绿，浓郁的生命气息随之迸发而出，将整个政务中心都照耀成了翠绿之色，仿佛身处于茂密的森林之中。牧师导师看向段誉的眼神也随之变得震撼起来。神迹，这是神迹，这是神迹啊！没想到你的体内蕴含了无穷的光明，即便是我的导师恶绿华仙子
在觉醒天赋时也不曾有如此光辉。年轻人，你未来的成就不可限量，能够成为你的导师是我的荣幸。看着一脸激动的牧师导师，段誉有些不明所以，但很快一道刺眼的光芒瞬间将他吞噬。刷，系统提示：恭喜你转职成功，你的初级治疗术升级为治疗术，你的属性成长翻倍，每升一级，血量加二十，法力加二十。魔功加二，魔防加一，自由属性加四。治疗术对单个目标进行治疗，每次恢复目标五灵加十百分号魔法攻击的血量，吟唱时间两秒，冷却时间十秒，消耗一百点法力。系统提示：因为你是天选之子，你的职业进阶成唯一隐藏职业——圣光牧师。你的治疗术升级为圣光治疗术，治疗技能的恢复效果提升百分之五十。圣光治疗术对单个目标进行治疗，每次恢复目标一百加十五百分号魔法攻击的血量。吟唱时间零秒，瞬发；冷却时间五秒，消耗五十点法力。圣光牧师智力属性、精神属性成长增加百分之五十，所有光明系攻击法术效果增加百分之五十。自带特技圣光护体，并开启圣光专属技能数分支。圣光护体，光系法术伤害正百分之五十，魔法伤害吸收正百分之五十。天生克制黑暗系、死灵系生物，攻击黑暗系、死灵系生物，伤害增加百分之一百。段誉微微惊愕。难怪牧师导师说他成就不可限量，原来是触发了隐藏职业。但他真的很好奇，这个天选之子到底是什么意思？为什么他会成为天选之子？看了宣传视频的时候，天选之子把奖励升级了；完成村长任务的时候，天选之子又把奖励升级了；第一个走出新手村的时候，天选之子再次出现。现在他又双弱出现了，不仅转职了唯一隐藏职业，成为了圣光牧师，更是把需要吟唱时间的治疗术。也升级成了瞬发的圣光治疗术，难道这是他进入游戏觉醒的歪卦？段誉想不通，因为他根本不知道系统口中的这个天选之子，就是系统对他胸口的那块吊坠所产生的感应，而这块吊坠是他爸妈在他16岁生日的时候送给他的生日礼物。这不是一块简单的吊坠。既然不明白为什么自己会成为天选之子，但他也没多想，反正作为天选之子，他获得的奖励都会得到升级，这对他来说是一件大好事。转职成功后，段誉再次和牧师导师进行对话，然后开启了自己的技能树，开始学习技能。打开技能树，可以看到上面密密麻麻一大堆的技能图标，不过上面只有三个技能图标是亮的，其他都是一片灰暗。这三个亮起来的图标，则是他可以学习的技能。光弹术凝聚光能量球攻击敌人，对敌人造成 200% 的魔法伤害，每次升级伤害增加 20% 最高五级，法力消耗30技能吟唱时间一秒，冷却时间两秒。神之祝福，以自己为中心半径二十米圆形范围内的队友，十分钟内物理攻击增加百分之十五，魔法攻击力增加百分之十五，每次升级增加百分之五，最高五级，消耗法力一百，技能吟唱时间两秒，冷却时间十五分钟。神之守护，以自己为中心半径二十米圆形范围内的队友，十分钟内所受到的伤害降低百分之十五，每次升级降低伤害的效果增加百分之五，最高五级，消耗法力一百，技能吟唱时间两秒。冷却时间15分钟，段誉点击学习，结果弹出来的学习费用差点吓了他一大跳。学习光弹术需要50枚银币，而学习神之守护和神之祝福则每个都需要100银币，三个技能全学就要250银币。要知道，游戏开服到现在，只不过才短短的12个小时。即便玩家都跟段誉一样，杀怪不需要买回血药和回蓝药，打怪捡到的钱全部存起来，也存不到250银币。毕竟段誉杀了那么多怪，杀了那么多 boss。也才捡了不到三百银币而已，所以等其他玩家升到二十级，然后来到桃园镇进行转职，根本就没有钱学习这些技能。段誉看着自己背包里二十金币、三百八十八银币的巨额财富，脑海中忽然生出一个念头：囤积金币。现在一个银币等于五元，这是因为玩家们都还在新手村，还不知道银币之珍贵。等第一梯队的玩家都达到了二十级，走出新手村，然后来学习技能的时候，才发现自己的库都空空，一个技能都学不起。那时候的银币需求量会急剧提升，银币的价值肯定会大幅上涨，这就是商机啊！原本段誉还打算听王胖子的，尽早把手里的二十金币卖掉。二十金币等于两万银币，那就是十万元。但现在看来，还好他没有急着把金币卖掉，不然等金币涨价后，他还不得亏死。段誉打算把这二十金币留下来，等第一梯队的玩家进入桃园镇了，等金币涨价了再卖，肯定能狠狠的大赚一笔。不仅如此。他还打算把市面上的银币回收，把金币囤积起来。现在五元一个回收，到时候说不定能卖到十元一个去。段誉突然感受到了王胖子说的“游戏前期快点升级，抢占先机”。
，现在就是在抢占先机。别人都不知道，转职后学习技能需要大量银币，只有他知道。这就是先机，这就是机遇。于是，段誉直接打开拍卖，搜索了一下银币摊位，发现五元一个的银币，全部拍下。段誉今天已经赚了二十多万，足够买下五万个银币。只不过市面上没有那么多银币卖，他把摊位上的银币全部买完了，也才买到一万个银币。但他丝毫不急。目前等级榜第二名才18级多，等级榜第100名都还没有17级。他们想要升到20级出新手村，还需要很长的时间。这段时间，他可以隔一会儿就去拍卖扫荡一次，能收多少算多少。收完第一批银币后，段誉朝着政务处里面走去。第16章，暴爽练级，减值减钱。段誉把身上的30个金币全部存进个人仓库，然后来到镇长面前。镇长也是一个小老头，他坐在自己的办公桌上，正在向外东张西望。一见段誉来了之后，立刻笑成了一朵老菊花。年轻的牧师，你来的正好。我们桃源镇南边郊区的花圃里，最近出现了一群令人讨厌的小黄蜂，他们拥有一定的毒性，把我们种植的药用鲜花全部毒死了。我希望你去杀死这些小黄蜂，收集一批小黄蜂的毒刺回来。段誉没有犹豫，连忙接下任务。没问题，包在我身上。叮，系统提示，你接受了任务，清剿小黄蜂，请前往桃源镇南郊区的花圃，杀死那些有毒的小黄蜂怪。并且收集一百根小黄蜂的毒刺回来交给镇长。段誉领了任务，直接出了政务处。不过在出门的时候，段誉回头瞥了眼镇长老头，发现镇长老头的嘴角居然微微上扬，带着一丝意味深长的微笑。这样的微笑太恶心了，段誉心底立马生出一种强烈的预感，这任务或许有些不对劲。于是，段誉来到跑货商这边，买了一堆回法力的药水。一次恢复一百法力的果汁需要一百铜币，恢复二百法力的果汁需要三百铜币。恢复500法力的果汁需要一个银币。段誉看了下自己背包里130个银币，直接买了100瓶恢复500法力的果汁。至于回血药，那不需要。他一个牧师还带回血药，那是对牧师职业最大的侮辱。来到桃源镇南郊，很快就看到了一个巨大的花圃，里面种植了各种各样的鲜花。不过花圃里嗡嗡嗡的飞满了拳头大的小黄蜂，导致一大半的鲜花都已经枯萎了。段誉远远的丢了一个茶炭树。小黄蜂，等级22。血量 1,500 攻击350防御100魔防100技能毒刺喷射毒刺攻击敌人，对敌人造成 150% 的攻击伤害，并且 20% 的概率使目标中毒。中毒的目标5秒钟内，每秒钟损失50点血。小黄蜂的属性一般般，属于血少防低，但是攻击很高的怪物。不过这种攻击也是针对普通玩家。段誉的伤害抗性都高达400加，才300多攻击的怪物。根本对他造成不了任何的伤害，唯一对他有威胁的就是小黄蜂的毒刺，每秒钟损失50点血， 10秒钟就是500血，相当的可怕。但他有了天使的羽翼后，血量已经高达 2,000 加，是一个活生生的大血牛。再加上他还是牧师，可以给自己回血，所以小黄蜂单单是靠毒针的毒素是毒不死他的。在确认安全后，段誉直接进入花圃之内，刚一进来，立马就有一只小黄蜂。撅着屁股上的尖刺，飞速地朝着他冲了过来。领地意识还挺强，段誉丝毫不闪，任由拳头大的小黄蜂在他脑门上扎了一针。负一，果然，小黄蜂的攻击根本破不开他的防御，只能造成一点强制伤害。而且，小黄蜂的运气也不是很好，并没有让他中毒。段誉举起手中的长剑，直接一剑回击过去。以他现在的攻击，小黄蜂这点血量根本不够看的。负一千五百，一剑直接将小黄蜂秒杀。小黄蜂的尸体掉在地上，爆出来一堆铜币和一根小拇指粗细的毒针，这就是镇长要的小黄蜂毒刺了。段誉弯腰将毒刺和铜币捡起，还不错，整整五十枚铜币，还是蛮富有的。不过在他正起身时，突然听到一阵嗡嗡嗡的声音，抬头一看，居然是一群小黄蜂朝着他冲了过来，一个个撅着大大的屁股，露出长长的毒针，密密麻麻，很是吓人。段誉也是被这一幕给吓了一跳，这些小黄蜂简直不讲武德。单打独斗干不过，居然搞群殴，而且一来就是几十只。再看到这么多黄蜂杀来，说不害怕那是假的，但害怕不顶用。黄蜂速度很快，段誉逃也逃不掉，现在只有跟他们拼了。狭路相逢勇者胜，于是段誉挥舞火红的长剑，主动迎了上去，对着最前面的一只小黄蜂，就是一剑猛地劈下去，啪嚓，一个耀眼的数字 1,500 高高飞起，那只小黄蜂直接领了盒饭。与此同时，烽火套装的技能。烽火狼烟触发，只见段誉手中的长剑迸发出一团诡异的火焰，瞬间朝着周围扩散开，哗啦啦，刹那间五米范围内的小黄蜂全部燃烧了起来。
，负一千，负一千，负一千，负一千，负一千，负一千，顿时一大片一千的伤害飘起，宛如烟花绽放一般的美丽迷人。不过烽火狼烟的伤害还不足以秒杀这群小黄蜂，所以很快，无数的小黄蜂撅着屁股，一根根密密麻麻的毒刺扎向段誉的脑袋。叮叮叮叮，段誉感觉自己的脑门遭到了暴雨袭击。一根根毒刺扎在脑门上，虽然不痛，但是可以感受到微微麻痒的感觉。然后一大堆一的数字在他头上飘起，紧接着一连串的系统提示弹出。系统提示：你中毒了，五秒钟内每秒钟损失五十点血。系统提示：你中毒了，五秒钟内每秒钟损失五十点血。系统提示：你中毒了，五秒钟内每秒钟损失五十点血。还好这个中毒属性是不叠加的，不然叠加十次中毒，一秒钟就得损失五百血。这换成谁也扛不住，毒素不叠加，段誉就不慌，给自己打了一个圣光治疗术，把损失的血量瞬间回满，然后一剑再次挥出，啪，一剑干掉一只小黄蜂。不过这次没有触发烽火狼烟，段誉继续挥剑攻击，一剑、两剑、三剑，一剑干掉一个小黄蜂，在挥出第三剑的时候，烽火狼烟再次触发，哗，一圈火焰扩散开，那些已经被烧过一遍的小黄蜂直接就被秒杀掉。系统提示：你击杀了小黄蜂，获得经验两千。系统提示：你击杀了小黄蜂，获得经验两千。系统提示：你击杀了小黄蜂，获得经验两千。系统提示：你击杀了小黄蜂，获得经验两千。系统提示不断跳出，段誉的经验条直接蹭蹭蹭的从21级 10% 涨到了21级 40% 一下涨了将近三分之一级的经验，可见这一波杀了多少小黄蜂。这样的升级速度，简直爽爆了！不过，这样的地图也就只有他才能 hold 住。换成其他人，刚才直接就被小黄蜂群给秒回家了。现在想起先前镇长老头那个意味深长的眼神，段誉终于明白了，这个该死的老头子，这样的任务发不出来，简直是害人。这要是没有烽火套，谁敢一个人来杀小黄蜂啊？分明是送死。不过付出是有回报的，刚才这一下就杀掉了近百只小黄蜂，地上爆了一地的铜币和毒刺。段誉连忙开始拾荒。将铜币和毒刺全部捡完，一共爆了36根毒刺，捡了 4,500 个铜币，也就是 4.5 个银币。就算一个银币5块钱，这一下就到手了 22.5 元，这不比进场打螺丝强多了？更何况用不了几个小时，金币的价格就会飞涨，到时候还不知道能卖多少钱。段誉心情大爽，看向花圃里面密密麻麻的小黄蜂，眼睛都直了。此时此刻，在他眼里，那哪是小黄蜂，那分明就是钱啊！提着烽火之刃。段誉直接冲了进去，此刻开始捡钱。第十七章，美女剑客，清风落雪。花圃之中静悄悄，只有小黄蜂扇动翅膀发出来的嗡嗡声和段誉不断挥砍长剑发出的破空声。时间很快就过去了半个小时。段誉不知道自己杀了多少只小黄蜂，他只知道自己捡了快五百个银币了。小黄蜂的毒刺也捡了四百多。可密密麻麻的小黄蜂怪，一眼望去依然还是密密麻麻，感觉杀之不尽。至于他的等级。更是直接连升两级，已经达到了二十三级，这么快的升级速度，不禁让王胖子都感到震惊，连忙发信息过来问他是不是吃了伟哥，为什么这么猛？段誉告诉他，我吃了乌梅子酱，比吃伟哥效果还好。这么好的练级地，段誉自然不会浪费。一直在这片花圃杀到凌晨十二点，段誉才将花圃里的小黄蜂怪杀的七七八八。在这个地图，蜜蜂怪太多了，他只顾着爽快的练级和刷钱，没有专心的去刷治疗术加攻击。只是血量掉了很多，然后才刷一个圣光治疗术，把血量恢复一下，所以导致他现在的攻击才堪堪达到1500加，两三个小时就刷了不到200点攻击。看着周围还剩下零零散散的一些小黄蜂，段誉也没了继续杀下去的兴趣了。在这里练级，就是看中了小黄蜂会成群成群的来送经验，既然只剩下一些不成群的小黄蜂了，自然也就没必要再杀下去呀。段誉清点了一下这一趟的收获，一共捡了 8,300 多个银币，也就是 8.3 个金币。小黄蜂毒刺捡了六万多根，九千九百九十九根毒刺占了一个背包，足足占了他七个背包容量。还好他有了天使羽翼，负重足够多，不然铁定超重了。至于他的等级，已经提升到了二十八级，等级榜第二名的家伙，目前才十九点八级，还没达到二十级。在等级这一块，他已经遥遥领先。除了这些收获之外，这次他还刷到了十二件装备，其中七件是废铁级装备，也就是白装；五件是青铜级装备，一个属性的绿装。杀普通怪能掉这么多装备，已经算人品大爆发了。要不是他有暴力加持，恐怕爆一两件装备都难。装备自然全部挂到拍卖上去卖，大概能卖近万元。
。至于银币，他要全部存起来，等涨价了再卖。这段时间，段誉除了杀小黄蜂升级之外，也时不时的扫荡拍卖上的银币，只要是五元一个的银币，他都买了。那些趁机涨价到五点五，甚至涨到六元一个的银币，他一个都不买，坚决不容忍这些搞乱市场的存在。目前，段誉身上的银币捡的和买的一起已经达到了四点八三万个，再加上仓库里还存了三万个，现在。他一共拥有 7.83 万个银币了。等到第一批玩家走出新手村，银币价格暴涨，他就开始把这些银币拿去出售。段誉内心的理想价位是十元一个银币，能达到这个价位的话，那么他这些银币存货就能卖到78万元。到时候不仅可以直接把妹妹动手术的钱全部交清，还能余下五十来万存款，摇身一变成为拥有近五十万存款的富豪。想想就很激动。段誉捏碎回城卷，瞬间回到了桃园镇。第一时间就是跑到镇长处交任务。镇长看到段誉，一脸的不敢置信，仿佛段誉能活着回来是这个世界上最神奇的事情。年轻的牧师真的不敢相信，你居然真的做到了！这些可恶的小黄蜂实在太凶残了，在你之前已经去了几十个勇士，结果无意归还。你是第一个活着回来的勇者，你的实力和勇气让我感动。来吧，这是属于你的奖励。听到镇长的话，段誉嘴角不由抽搐。就花圃那种情况。如果没有一身他这样的烽火套装，别说去几十个勇士，就算去几百个也得团灭。叮，系统提示：恭喜你完成了任务，清剿小黄蜂，你获得经验二十万点，获得金币三枚，声望加二五零。系统提示：因为你的天选之子，任务奖励翻倍，你获得经验值四十万点，获得金币六枚，声望加五百。系统提示：恭喜你升级了，你当前的等级二十九级，还不错。看到任务奖励，段誉很满意。虽然清剿小黄蜂任务的确是危险，但这个奖励也的确丰厚，一下到手六个金币，这可是至少到手几万块钱啊！这样的来钱速度，估计马云知道了都要嫉妒我。段誉嘿嘿一笑，接着走到一旁的个人仓库，把身上的 54.3 个金币存进去54金。现在仓库里已经有84金币了，这些都是红票子。存完仓库，段誉再次找到镇长，看看能不能再领个这样的任务。可镇长已经没有任务给他了，而是让他去镇上转转。镇上的人应该需要他的帮助，没办法，段誉只能在镇上闲逛起来，有任务的就接。不过走了一圈，接了一堆任务，都是跑腿送信的垃圾任务。这样的任务奖励很低，要不是为了熟悉镇上的情况，加上他本来就要把镇子逛一遍，那样的垃圾任务他才懒得去接。逛了将近两个小时，段誉这才把镇上的 NPC 几乎全部找了一遍，一共领到了15个跑腿任务和三个杀怪的任务。跑腿任务在段誉跑腿的时候已经全部做完了。三个杀怪的任务正好都在同一个方向，段誉打算一起去做完。这三个任务分别是清剿食人花、清剿桃树妖和清剿大灰狼。三个任务都是要他前往桃源镇东边的郊区，正好顺路一起做。准备就绪后，段誉便准备前往桃源镇东郊。但他刚走没多远，忽然听到有人在叫他：“喂，那个谁？”段誉愣然回头，只见一个头顶十大高手称号的美女剑客正朝着他快步走来，清风落雪。等级二十，职业见习剑客。看到美女的游戏名，段誉顿时一惊，是他，那个钱傻人多，花了十四万买下他一套烽火套的土豪。没想到他已经超过了原先的等级第二，落花无情，成为第二个进入桃源镇的玩家。不过想想他买了一整套烽火套，也就释然了。有这样一套极品套装在手，等级还不飞起来，那也太废物了。你在叫我吗？段誉愣然问道。清风落雪，走到段誉面前。上下打量着，你就是等级榜第一名的死亡之手吧？是我。段誉没有隐瞒，而且也隐瞒不了，毕竟此时此刻进入桃源镇的玩家就他和他两个。我身上的这套装备也是你卖的吧？清风落雪挥了挥手上的烽火之刃，感谢老板慷慨。段誉连忙笑了笑，一套低级装备卖了人家14万，还挺不好意思的。段誉以为清风落雪会埋怨几句呢，没想他说了一句：“加个好友吧，以后有这种好装备可以联系我。”价钱不是问题，段誉愣住了，果然是土豪，心思就是不一样啊。不过想想也是，人家是土豪，他怎么能拿穷比的思想去衡量土豪妹纸的心思呢？行，段誉点了点头。加了好友后，清风落雪又问：“你还有成套的烽火套装吗？我打算给我姐也买一套，就我身上这套。”段誉也挥了下自己手里的武器：“愿意卖吗？”他问。段誉摇头，暂时还不考虑。烽火套的价值。刚才在花圃杀小黄蜂就体现出来了，要是没有这套烽火套，在花圃杀小黄蜂的时候，他肯定要遭老罪了。能不能完成镇长的任务都难说，但是有了烽火套。
不到三个小时，他就把那群小黄蜂屠杀殆尽，单单杀怪就赚了六个多金币和十二件装备，换算成钱，差不多得十万块。现在把烽火套卖掉，就算能卖二十万，那也就那二十万。不卖的话，说不定能帮他带来三十万、五十万，甚至更多的收入。一餐饱和餐餐饱，他还是分得清的。第十八章，实力太强也是一种罪啊。那好吧，如果你想卖了，就联系我，二十四小时之内。我都能给你出十二万往上的价格，行，嗯，那我先去转职了，有空再联系，再见。告别清风落雪，段誉很快来到了桃源镇东郊，这边是一片桃树林，林间的大部分桃树都演变成了桃树妖。段誉丢了个查探术，桃树妖，等级二十五，血量三千，攻击三百八十，防御二百五十，魔防三百，技能天降飞桃。遭受攻击时会抖动身子，将一颗颗桃子甩出去，攻击周围5米范围内的敌人，造成 120% 的攻击伤害。居然是群攻怪物，不过却是被动攻击的怪物。段誉略感失望，杀了几个小时的小黄蜂，他已经习惯那种怪物自己送上门来的感觉了。桃树妖不会主动攻击，那就只能一只一只的杀，效率自然也就极慢了。而且桃树妖很分散，每隔十几米才有一只桃树妖，所以烽火狼烟的套装技能在这里也没有作用。既然这样。段誉直接把烽火之刃换掉，换上那把野猴智障。这武器能增加玩家自身 50% 的攻击，这个属性简直恐怖。段誉现在的攻击高达1500加，装备了野猴智障后，他的武功立马变成了2100加。虽然还不能一棍子秒杀桃树妖，但他现在的攻击速度已经将近 2.0 PS， 一秒钟差不多能发出两次攻击。所以只是眨个眼的功夫，桃树妖就已经挂壁了。这样的效率，段誉还是满意的。任务内容是击杀50只桃树妖。并且收集二十片桃树叶，段誉原以为这个任务只需要十几分钟就能完成，结果他在这边杀了大概半个小时的桃树妖，至少杀死了一百多只桃树妖，才收集到二十片桃树叶，可见桃树叶的爆率有多低了。好在这半个小时，他又刷了将近一百次治疗术，把自己的物理攻击再次提升了差不多一百点。现在他的物攻已经二二零零加，这样的攻击在目前绝对恐怖的存在。完成了第一个任务后，段誉继续朝着前面走，走过桃树林。来到一片平原，在这片平原，放眼望去，全是一人多高、长相妖艳的花朵。这些都是食人花。没有动物靠近的时候，食人花不仅长得妖艳动人，而且随风摇曳，一点也不觉得危险。但段誉却看到，有一只小白兔从食人花旁边路过，那朵食人花顿时张开了血盆大口，两排锋利的牙齿散发着阵阵寒芒。咔咔，至少七八斤大的小白兔被食人花一锅吞掉，骨头都没剩下。这画面也是足够吓人的。好在段誉胆子肥，毫不畏惧地丢了一个查探术过去。食人花，等级 28， 血量 3,500 攻击 500， 防御 220， 魔防200。技能血盆大口，一旦有生物靠近，食人花就会张开血盆大口，对目标造成 150% 的攻击伤害。5 0 0攻击，好厉害！段誉微微一惊，食人花的攻击是他目前为止见过的怪物中攻击最高的怪物了。五百的攻击加上技能，能造成七百五十的伤害。寻常人来这边的确很危险，但段誉可不是寻常人。他的防御高达一百四十五，再加上四三零加的伤害吸收，即便食人花的攻击高达五百，也对他造成不了任何伤害。提着智障朝着食人花走去。当他靠近一只食人花的时候，这只食人花立马张开血盆大口，朝着段誉脑袋咬来。负一，果不其然，食人花造成的伤害完全被吸收掉了。段誉顺手就是一棍子敲下去。智障敲在食人花的脑门上，直接敲掉了他一大半的血量。一棍刚敲下，不到眨眼的功夫，第二棒已经跟着落下。啪嗒，妖艳的花瓣瞬间枯萎，食人花仿佛被吸干了水分似的，整个成了墨黑色，软趴在了地上。在食人花的尸体旁，爆出一堆铜币和一片花瓣。弯腰捡起铜币，数了下，一共才四十个。真穷，才爆这么点铜币。段誉一脸的嫌弃。小黄蜂都爆五十枚铜币，比小黄蜂高六级的食人花才爆四十枚。没劲，那片碧绿色的花瓣倒是任务需要。青角食人花需要他击杀五十只食人花，并且收集二十个食人花的花瓣。段誉打了一个圣光治疗术，把自己刚刚被食人花咬掉的一点血给恢复满。一个圣光治疗术能回一百多血，却被段誉用来治疗一点血的伤害，实在是太暴殄天,天物了。但这是没办法的，因为他要给自己刷攻击啊，他还要感谢食人花呢。要是没有食人花的这一点强制伤害，他都没办法给自己刷治疗术。看来实力太强了，也是一种罪啊。段誉叹了口气，然后继续击杀其他食人花。
，在这片平原食人花还是蛮多的。虽然比较分散，但只要走几步就能遇到一只。随着一只又一只食人花被段誉击杀，段誉也发现了一个食人花的弱点，那就是食人花的口腔。当食人花张开血盆大嘴准备咬人的时候，这时候攻击食人花的口腔就能触发弱点攻击。以段誉220加的恐怖攻击，一个暴击就能把食人花直接秒杀。所以每次段誉都是故意靠近食人花，等他张开大嘴的时候。段誉就把智障对准食人花的嘴巴猛捅，食人花张开嘴巴咬人的速度很快，所以想要把棍子捅进去还是需要一定的技术的。没有技术的就会很尴尬，或者眼力不行，找不到洞的，自然就会捅错地方。段誉一开始也捅不中，但在多试了几次后，闭着眼睛都能捅进去。学会这一招后，击杀食人花的速度就快多了。杀怪速度换来的就是他又没地方刷治疗术了。不过现在攻击足够用，治疗术慢点刷也没事。不到半个小时。段誉就完成了任务，收集够了二十片花瓣，三个任务完成了两个，现在还剩下最后一个青角大灰狼。任务需求很直白，就是让段誉去消灭二百头可恶的大灰狼。穿过食人花的平原，很快就来到了一片大草原。这是一片有少许斜坡的草原地，在一望无垠的草地上，一头头毛发薄杂的灰狼在来回游走。他们似乎已经饿了很久，看到段誉这块肥肉走来的时候，眼中泛着血红色的光芒，血盆大口张开老大。露出两排闪烁寒光的利齿，腥臭的哈喇子顺着牙齿缝流淌出来。确认过眼神，是饿了很久的人。不对，是狼。哦，一头大灰狼恶狠狠地看向了段誉这个不速之客，他浑身的毛发瞬间全部竖起，仿佛刚被电流击中过一样。紧接着，四肢一蹬，飞速地朝着段誉冲了过来。可惜，这头狼并不知道，真正的猎人往往都是以猎物的方式出场。在这场战斗中，他才是那头真正的猎物。看着扑来的大灰狼，段誉丝毫不慌，而是查看了一下大灰狼的属性。大灰狼，等级30血量 5,000 攻击520物防280魔防250技能撕咬，扑到敌人面前进行撕咬，对目标造成 155% 的攻击伤害，并且造成5秒钟的流血状态。第十九章，段誉，我对钱也没兴趣了，属性还挺高。面对大灰狼的攻击，段誉并不着急应对。反而还夸赞了一句：“五千的血量，五百二十的攻击，这样的属性足以让寻常玩家望而却步了。”但对段誉来说，也只是略显好看而已。撕了！大灰狼一口咬住段誉的大腿，然后用力撕咬。负三十三！段誉只感觉大腿微微一麻，一个两位数的伤害在段誉头上飘出，全破防了。段誉顿时一惊，自从他穿上烽火套以来，还是第一次被怪物破开了防御。虽然只是三十三点伤害。但也让段誉产生了些许的危机感。只要怪物能破防，就说明他已经不是无敌了。只要不是无敌，那么就有可能会翻车。果不其然，就在段誉挥舞智障，敲了大灰狼一棍子后，大灰狼也不急着反击，而且仰着狼头朝天一笑。啊、哦、吼！在他尖锐的狼嚎中，段誉可以看到周围五十米内的大灰狼纷纷受到了指引，朝着他这边飞奔过来。段誉粗略的数了一下，至少有二十头。好家伙，居然会呼叫同伴！段誉也不意外，狼本身就是群体动物，取而攻之不足为奇。而且狼群主动来攻击，这对他来说求之不得。这样就不用他辛辛苦苦的去引怪了，自己跑过来送死，多省事。不过这些大灰狼能破开他的防御，段誉可不敢大意，连忙把智障换成了烽火之刃，然后吟唱了一个神之守护和神之祝福。神之守护是十分钟内增加 15% 的伤害吸收，神之祝福是十分钟内增加 15% 的攻击。增加攻击啥的，段誉倒是不太在意，毕竟他的攻击已经足够高了。但增加 15% 的伤害吸收老重要了。有了这个伤害吸收的增幅，大灰狼就破不开他的防御了。看着一片片一、一、一的伤害，段誉嘴角微微上扬起来，手中的烽火之刃连连挥出，负 1,766 负 1,766 负 1,000 负 1,000 高额的伤害是段誉攻击打出来的。整数一千的伤害，自然是触发烽火狼烟造成的。大灰狼的血量很高，即便是段誉自主攻击，也需要砍三下才能击杀一只大灰狼。至于烽火狼烟，则要触发五次才能群秒大灰狼。不过大灰狼不能破防，段誉也不着急，反正不用他去引怪。没一会儿，这一群大灰狼全部化作了他升级的经验。看着满地的灰狼尸体，段誉十分满意。灰狼属性高，但经验也足够丰厚，一只灰狼足足有三千多点经验。二十多只灰狼让他涨了百分之十的经验，而且灰狼十分慷慨，一只灰狼爆八十八枚铜币，这一下
就捡了两个多银币。捡完铜币后，段誉把损失的血量恢复满，然后直接去了草原中心。在那边，狼群分布比较密集，只要这些大灰狼嚎叫一声，至少能引来五六十只狼群。不过段誉也不敢大意，在神之守护的效果消失后，他就不敢这样去引怪。神之守护只能持续十分钟，而技能冷却要十五分钟，所以每次使用后都要有五分钟的空窗期。这五分钟，段誉要么就是使用治疗术给自己加血，增加物理攻击；要么就是引几只狼群来杀一下。等到神之守护技能恢复了，再次一次引几十只来杀。这样的杀怪效率，没多大一会儿，段誉就完成了击杀二百只大灰狼的任务。不过他并没有急着回去交任务，好不容易找到一个可以匹配花圃小黄蜂的练级地，不把这些大灰狼杀完，实在太浪费了。转眼间，段誉已经在大灰狼的草原杀了一个半小时了。这片草原的大灰狼也被段誉杀了个七七八八，剩下一些分布在边缘区域的大灰狼，因为太分散了，段誉也懒得去杀。段誉清点了一下自己这一趟的收获，这次他一共杀了两千多只大灰狼，他的等级已经升到了三十三级，治疗术一共刷了三百次，他的攻击再次提升了三百点，即便换上了烽火之刃，他的物理攻击也达到了惊人的一九二二，差一点就破两千大关。然后大灰狼爆了差不多二十万的铜币，也就是二百银币，装备爆了九件。其中七件废铁装，两件是青铜装，因为是三十级的装备。可现在等级达到二十级的玩家，除了他之外，全服也才五个。三十级的装备对这些人来说实在太超前了，所以段誉没有拿去拍卖。不过之前拍卖的装备几乎已经全部卖掉了。废铁装四百杠八百一件，青铜装则是两千杠四千一件，拢共一起卖了将近一万块。段誉今天已经赚了将近三十多万，现在看到这些几百上千的到账信息，已经没有什么感觉了。卖了这些装备赚了一万，他都没感觉到太大的惊喜。要知道，刚开始的时候，戴晴、深深和水流流两个逗逼，一个小时五百块钱，他都带得起劲的很。两千块卖给他们一件豺狼皮甲，他都开心半天。可现在动辄上万的生意，他居然已经无动于衷了。难怪马云总是把那句“我对钱没兴趣”挂在嘴边。试想一下，当他一天收入一个小目标的时候，他又怎么可能还能对钱提得起兴趣呢？清点完收获后，段誉掏出回城券。准备直接回城，不过这时他似乎听到了水流的声音，哗啦啦的。虽然隔得远，但水流声还是很大，仿佛在空中回荡。这附近有瀑布，段誉有些惊愕，连忙打开桃源镇的地图。从地图上看，大灰狼生活的这片草原已经是桃源镇东郊地图的尽头了。在过去已经没有地图了，至少在桃源镇的地图上已经没有显示了。那水流声从哪来的？段誉连忙朝着水流声的方向跑去，很快他就跑到了地图的尽头。这里是一片悬崖边，前面是一个深不见底的万丈悬崖。只见悬崖对面居然有一条瀑布从万丈悬崖上倾泻而下，好像一匹大白布从山崖上挂下来，让他不禁想起了李白的那句名诗：“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”难怪李白会写出如此壮观的诗句，原来是真的有这么夸张的瀑布。顺着瀑布往下看，悬崖下面居然是一个风景优美的世外桃源，满山的桃花开得正盛，一群金毛猴在桃源里嬉戏。在桃源的中央。有一个巨大的湖泊，瀑布的水流就是灌入了湖泊之中。段誉用眼神大概的丈量了一下悬崖高度，这个悬崖说是万丈悬崖是夸张了些，但四五十丈肯定是有的，也就是一两百米的样子。这要是从悬崖上掉下去，哪怕是掉在湖泊里，也是必死无疑的。不过段誉却笑了起来，因为他会飞。心神一动，段誉立马使用了天使的羽翼自带的飞翔技能——展翅飞翔。只见一对炫白的羽翼从他身后长出，然后他整个人就腾空而起。段誉操控着自己的身体，朝着悬崖下面飞去。不一会儿，就来到了悬崖底部。与此同时，系统提示响了起来：“叮，你进入了隐藏地图——桃源秘境。”第二十章，专属神技——段誉父母现身。果然是隐藏地图。听到系统提示，段誉顿时兴奋了起来。上次进入了新手村的隐藏地图，就让他大赚了一笔。这次的隐藏地图，希望不要让他失望啊！段誉连忙打量起桃源秘境，到了下面看。他才发现，这个秘境居然别有洞天。秘境的空间很大，四周全是盛开的桃树，地上落满了桃花，风景优美如画。每一株桃树上都有一两只金毛猴。段誉连忙丢了一个茶炭树过去。金丝猴，精英，等级四十，血量两万五千，攻击一千二百，防御六百，魔防六百，技能水中捞月。常年生活在悬崖下，通过打捞湖泊里的月亮投影。从而领悟的金丝猴独门绝技，对目标造成 200% 的攻击伤害。死，全是40级的精英怪物，高达 1,200 的攻击。段誉倒吸一口凉气。
。出道以来，他还是头一次在怪物身上感受到如此强烈的压力。金丝猴的血量高达两万五，这已经很恐怖了。但相比于超多的血量，高达 1,200 的攻击才是他震惊的原因。攻击高达 1,200 也就算了，那什么技能居然能增幅 200% 的伤害？特么的，这谁能抗得住？段誉第一次感受到了绝望。装备了天使的羽翼后，他的血量已经堪比血牛了。可他的血量也才两千而已，金丝猴一个技能就能打出两千四百伤害，即便他状态全开，也扛不住金丝猴两次攻击。如果金丝猴只有三五千血，他还能凭操作去强拼一下。可是金丝猴的血量高达两万五，防御也高达六百，即便是他换上野猴智障，也需要攻击二十来次才能击杀金丝猴。可他能抗住二十次攻击吗？金丝猴说：“我可以失误二十次，但你最多只能失误一次。在野外死亡，不仅会掉级，还有可能会爆出身上的装备。”至于金钱，是固定爆出 20% 段誉看了下自己的背包，先前杀怪捡的银币和拍卖上回收的银币，一共有 1,200 个银币， 2 0就是240个银币。要是一个不小心被金丝猴杀死，那损失就太大了。先回去学点技能，刷点属性，变强了再来吧。反正这个地图其他人也来不了，完全没必要冒险。在衡量一番后，段誉便毫不犹豫的捏碎了回城卷，刷，白光一闪，段誉再次回到了桃园镇。此时，桃园镇上已经出现不少玩家了。段誉看了下排行榜，等级榜上前100名的玩家都已经达到了20级。看来，在华夏区经验加持下，玩家们升级的速度快了很多。相信用不了多久，就会有 1,000 人甚至上万人涌入桃园镇。段誉先是把刚才完成的三个任务提交了，得到了十几万经验和三百个银币的奖励。十几万经验对他来说可有可无，但三百个银币的奖励在他看来是相当不菲。不过，任务奖励这么高。也让段誉心生警觉。一旦玩家们都开始做起了这些任务，那么银币的价格必然会大幅下降。也就是说，倒卖银币的生意只能抓住玩家刚出新手村，然后等级还没提升起来，还没来得及做这些奖励丰厚的任务之前的这段时间。主打一个信息差。来到政务处，刚到门口就听到有几个玩家在里面说话：“特么的，学的技能这么贵，我为了快点升级，银币全部买回炫耀了，一点银币都没有存下，这搞个毛啊！”是啊。一个技能要一百银币，真他妈心黑！我刚把拍卖上七八块一个的银币全买了，才凑够两个技能的钱。要是有的话，十块钱一个我也买，但是没得卖啊！现在杀怪有经验加持，大家都是拼命冲级，哪还有银币多出来卖？之前我看到拍卖上有很多银币的，而且才五块钱一个的银币，不知道被什么人全部买走了。操！五块钱一个的银币我买了不少，那时候买来换红药水，才能这么快冲出新手村。愁死了！高高兴兴的出了新手村，以为能原地起飞，结果技能都学不了，转职了没有技能，这跟没转职有什么区别？哎，坑比游戏。听到这些人的对话，段誉心里暗暗好笑。看来是时候闷声发大财了。段誉来到个人仓库，从仓库里取出五个金币，打算先试试水。金币和装备一样，是可以进行拍卖的。因为是试水，所以段誉打算先拍卖一个金币。一金币等于一千银币，一个银币卖十元。一个金币，那就是一万元。段誉在拍卖上寄售一个金币，底价设置一万元，然后竞拍十分钟，每次加价不低于一百元。挂上去后，段誉这才来到牧师导师这里，把技能书上三个三十级的技能全部学习掉。三个技能中，其中两个是常规牧师的技能，学习这两个技能花费了他三百个银币。一个是圣光牧师专属技能，学习这个技能居然要五百银币。三个技能一下花了他八百银币，这让段誉心里一阵滴血。八百银币啊！小一万块钱啊，居然只学了三个技能。刚才还在笑话那些没硬币学技能的玩家，这会儿他也是体验到那些玩家的无奈和心酸了。这游戏策划真的是狗策划啊！然而此刻，远在宇宙空间站的一对中年夫妇齐齐打了个喷嚏。阿倩，男人擦了擦嘴边的口水，又打喷嚏了。是不是小玉和小姨想我们了？十年了，也不知道玉儿和小姨现在过得怎么样了。女人眼中满是忧郁。男人安慰着女人，现在造神计划已经启动。只要月儿能进入神战，我们留下的玉佩肯定能把她带到我们身边来的。希望如此吧。女人叹了口气，然后继续他们还未完成的工作。这对中年夫妇赫然就是段誉那失踪十年的父母。地球的某个网吧，段誉正在查看着自己新学的三个技能：回春术，对目标释放，使目标在一定时间内持续恢复血量；一级回春术，三十秒钟内每秒钟回复一百点血量，每次升级回复血量增加五十，最高五级。技能吟唱时间两秒钟，冷却时间六十秒，消耗法力值一百。衰弱术对目标释放，使目标在一定时间内持续降低攻击。
，一级衰弱术3 0秒钟内攻击降低 20% 每次升级衰弱效果增加 5% 最高5级。技能吟唱时间1秒钟，冷却时间60秒，消耗法力值100。圣光之盾，圣光牧师专属技能，为自己或者队友附加一个吸收伤害的光之护盾，并免疫及死效果。一级圣光之盾可以吸收 3,000 点伤害。每次升级吸收伤害增加一千，最高五级。技能吟唱时间两秒，冷却时间六十秒，消耗法力值一百。看完技能介绍，段誉眼睛雪亮。虽然花了八百银币，让他很是心疼，但这三个技能的价值绝对是物超所值啊！特别是圣光牧师的专属技能——圣光之盾，学到满级，居然能为自己增加七千点伤害吸收的护盾。这个技能绝对是三十级、五十级之间杀人越货、烧杀抢掠之必备保命神技。学完技能后。段誉决定先苟一段时间，把身上的技能等级全部提升上去，顺便也把自己的攻击再提升一下，然后再去桃园秘境。说起来，这段时间一直在刷怪升级，刷治疗术加攻击，都是顺带刷一下，不是专门的刷。上次专心刷攻击，还是在新手村给村长的坐骑小黑加血呢。自己觉醒的天赋是治疗永久加攻击，这样的超神级天赋可不能白白浪费了。第二十一章杂交队，你特娘真是个人才。学完技能，段誉来到桃园镇南郊，也就是小黄蜂活动的花圃区域。这边的怪物才22级，是最适合刚出新手村的玩家来练级的。此时此刻，在花圃的边缘区域，已经有不少玩家在组队练级了。不过小黄蜂怪太密集了，他们根本不敢靠近，只敢在外围把小黄蜂一个个引出来攻击。段誉一过来，立马就有人向他抛出橄榄枝：“朋友，组队吗？”只见一个叫艾坤人士的刺客玩家朝着他走了过来。我们队伍有400攻击的暴力战士， 2 5 0防御的高防剑客，有300魔攻的暴力法师，和我一秒两次攻击的高敏刺客，就差一个牧师了。艾坤人士满怀诚意的看着段誉，说实话，你要是过来我们队伍，我连小队名字都想好了。段誉有些惊讶，好奇问：“什么名字？”艾坤人士扬眉笑道：“我们队伍有战士，有剑客，有法师，有刺客，加上你五大职业就齐全了，所以就叫杂交队好了。”啥队？段誉有些难以置信，多问了一遍：“杂交队啊，怎么样？很形象吧？”“噗，杂交？你以为你是水道？”段誉忍不住笑出声来：“兄弟，我发现你特娘的真是个人才！这种队名你是怎么想出来的？小时候吃了什么特殊营养物质吗？”艾坤人士若有所思：“我觉得杂交队蛮好听的，你们觉得好听吗？”他问几个队友，其他三个队友面面相觑：“这能说实话吗？”牧师大哥，要不你取个名？有人说：“对啊，牧师大哥，你来取个名。”其他两人也是连忙说道：“他们可不想变成杂交产物。”行吧，段誉点了点头，盛情难却啊。略加思索后说道：“神战的五大职业对应金木水火土，相生相克，这样的队伍应该叫五行队，你觉得如何？”五行山五行队，不错不错，确实好听，我也喜欢五行队这个名字。队伍里其他三人立马赞同起来，唯独艾坤人士还在喃喃自语的说着。我怎么还是觉得杂交队好听呢？听到艾坤人士的嘟囔，其他队员连忙劝说：“队长，就叫五行队吧，杂交队听起来像小杂种。”对啊，这么久了也没看到一个牧师，好不容易来个牧师原因加入我们，你身为队长要抓住机会啊！艾坤人士还是很听劝的，随即勉为其难的点了点头：“那行吧，就叫五行队，我拉你进队。”段誉也没拒绝，他来这边就是为了提升自己的技能等级，以及刷治疗增加攻击。一个人不组队，虽然也能刷属性，但和别人组队，至少还可以蹭点经验。好了，队伍齐了，现在有奶妈，咱们不用畏畏缩缩了。战士和剑客，你们两个，一人去拉一个小黄蜂，我们开始双杀。艾坤人士作为队长，立马指挥起来。之前没有牧师，为了安全起见，他们一直都是四个人合力围杀一只小黄蜂，这样的杀怪效率自然是极慢的。现在有牧师了，他们也就不需要那么保守了，一次赢两只。这是其他队伍想都不敢想的，而他们却轻轻松松就实现了。但段誉却出声打断：“等下，怎么了？一次只引两只怪，你应该可以加得过来吧？”艾坤人是疑惑的看着段誉，以为段誉技术太菜，两个人都照顾不敢来。不料段誉却说：“我的意思是，一次引两只，那还不如不引。要引，一次就引十只八只，十只八只，你没开玩笑吧？小黄蜂攻击高达三百五十，抗一只都危险，八只几下。”就能把我秒了。剑客一脸无语。身为剑客的他，手持盾牌，增加了伤害吸收，是队伍里防御最高的存在。但小黄蜂的攻击太高，即便是他也无法抗住两只小黄蜂的攻击，更别说防御更低的战士了。
一次饮食之八只小黄蜂，那不叫饮怪，那叫找死。艾坤人士也是连忙开口要说点什么，却被段誉直接打断：“你们啥也别说，我给你们上个这个。”说完，段誉吟唱起了《圣光之盾》，刹那间，一个炫白发亮的光之护盾出现在了剑客身上。这看着包裹着自己的护盾，剑客呆住了。伤害吸收三千，以他的防御和伤害吸收。一只小黄蜂对他只能造成5 0至七十点伤害， 3 0 0 0点伤害吸收足以抵挡50次小黄蜂的攻击。其他三个队员也是震惊的，张大了嘴巴，露出一脸不敢置信的样子。太牛了，牧师的技能这么刁吗？特么都早知道我就玩牧师了呀、啊！这个护盾多久能给一个？艾坤人士愣然问道。一分钟给一次，段誉微笑道。这妖牛的技能只有60秒冷却时间。四人再次呆住了。他们还以为这样的护盾冷却时间至少半个小时呢，没想到只要一分钟。一分钟上一个这样的护盾，现阶段玩家等级都低，怪物攻击也不高，这样的护盾在手岂不是无敌了？看到四人震惊的模样，段誉微微一笑：“怎么样？现在有没有信心饮食之八只小黄蜂？”靠，有这么强的护盾，一次饮食之又何妨？剑客哈哈一笑，直接朝着里面的小黄蜂怪群冲去。没一会儿，剑客就引出来了八只小黄蜂。战士因为没有护盾，所以只引来了两只小黄蜂，一起上。艾坤人士大喝一声，带头朝着小黄蜂发起攻击。艾坤人士是刺客职业，使用的武器主要分两种，一种是匕首，擅长于近身暗杀；一种是暗器，擅长于远程射击。艾坤人士使用的武器是暗器，一枚十字形飞镖。只见他手上的飞镖不断射出，咻咻咻，一秒钟两发飞镖在空中留下一片残影。不过他的攻击不高。每次射击飞镖只能对小黄蜂造成100多点伤害。游戏名叫《无信法师》的法师玩家，则是开始吟唱群攻法术。法师的法术也分两个派系，一个是冰系法术，一个是火系法术。两种法术的效果不同，各有长短。冰系法术发动快，吟唱时间短，攻击附带冰冻和减速效果，但伤害低；火系法术发动慢，吟唱时间长，攻击附带灼烧和破防效果，伤害爆炸。无信法师学习的技能是火系法师。只见一个硕大的火球轰在小黄蜂怪群之中，瞬间飘起一大片二百加的伤害数字，伤害十分可观。不过要说伤害之爆炸，还得看战士的攻击。在神战游戏里，战士的技能也分两个派系，一个是斧系战士，使用的武器为斧头，攻击速度慢，范围小，但伤害高，暴击率高；一个是枪系战士，使用的武器为长枪，攻击速度快，范围大，但伤害略低。他们队伍这个战士使用的武器就是斧头。而且还是一把散发着淡淡绿光的青铜级斧头，能这么快冲出新手村的玩家，自然不是等闲之辈。只见他挥舞着笨重的斧头，朝着小黄蜂怪群中猛地砸下。只见轰的一声巨响，整个地面都被他砸出数道裂缝，一道恐怖的气浪蔓延开，一连串接近四百伤害的数字在怪群中高高跃起。第二十二章，一口气买四万银币，富婆大气。这样的伤害比起法师要高出将近一倍，但战士的命中率太低了。一个群攻技能下去，十只小黄蜂出现了四个 miss， 这命中率只有 60% 所以真算起来，技能输出的总伤害，战士未必有法师的输出高。而且战士防御并不是很高，防御比剑客要低不少。再加上战士没有盾牌，所以抗怪还是不行。剑客玩家引了八只小黄蜂，因为有护盾吸收伤害，短时间内剑客的血量没有丝毫减少。但没有护盾保护的战士玩家。只是扛着两只小黄蜂的攻击，血量就哗哗的往下掉。好在有段誉这个奶爸仔，时不时一个治疗术打过去，把他的损失的血量拉回来。看着勤奋杀怪的四人，段誉也没闲着，时不时吟唱一个光弹术丢过去，也能造成三四百点伤害。当然了，如果他直接挥舞掷上去平 A， 一下就能秒杀一只小黄蜂，但那样他就暴露身份了。而且他来这边的目的是为了刷技能等级和刷物理攻击，并不是为了杀怪练级。吟唱光弹术攻击。只是为了不让队友们觉得他在划水而已，在五人合力攻击下，用了大约两分钟的时间才将十只小黄蜂击杀。这样的杀怪效率，比起段誉自己一个人单刷，简直是慢到令人发指的地步。但对艾坤人士他们四个来说，这种杀怪效率是他们之前想都不敢想的。这样刷怪简直不要太爽了。是啊，一次刷十只小黄蜂，就问还有谁？主要还是咱们的奶爸足够强大。没想到牧师的技能这妖牛叉，有这样的护盾，什么怪老子扛不住。牧师就是咱们杂交队哦，不对，五行队的大佬。对了，大佬都看不到你的游戏名，我们怎么称呼你？段誉隐藏了个人信息，即便组队了，名字都是一串，就叫我牧师就好。好，牧师大佬，剑客和战士，你们别愣着。
继续去引怪啊！嘿嘿，走，引怪去！俩人嘿嘿一笑，继续到花圃里面去引怪了。段誉这次则是给战士也打上一个护盾，没想战士勇气不小，这次引出来了四只小黄蜂，这可把段誉累得不轻。战士防御不比剑客，面对四只小黄蜂的攻击，即便有光之护盾，也扛不住多久。好在段誉的回复量足够大，最终有惊无险的完成了第二波击杀。战士，你下次悠着点，引二至三只就行了。四只等下牧师大佬一个操作不及时，你就回去见镇长了。嘿嘿，这不是有护盾，自信心爆棚吗？艾坤人是翻了个白眼，然后让两人继续去引怪。这次战士乖巧了不少，毕竟死亡会掉级的，那样损失太大了。所以这次他只是引了两只怪物。在众人消灭了三波小黄蜂怪后，段誉收到了一个系统邮箱信息：你拍卖的一金币已经竞拍结束，最终成交价格为 1.5 万元，扣除手续费后。还剩 14,250 元，已经转到你绑定的银行账户，请注意查收到账信息。居然卖了1万五，平均一个银币15元。段誉欣喜若狂，没想到银币涨幅这么大。看来目前玩家们为了学习技能，的确是太缺银币了。既然这样，那他就把剩下的银币全部挂到拍卖上，一共挂上去了 5,000 银币，单价15元一个，直接寄售，不用竞拍。15元一个成交的竞拍价格，那么挂15元一个零售，照样会有人买。而且15元一个的价格已经超出他的预料了。作为一个有良心的商人，他并不打算坐地起价。如果他没有良心的话，肯定可以赚得更多。在这个时候，只有他手里有大量银币，所以就算他挂20元一个，甚至25元一个，说不定也会有人买他的银币。但那种黑心钱，他怕遭雷劈，好吧？那样卖的太慢了。他现在赚钱速度快，追求的是薄利多销，高价卖也是可以的，但是就怕卖不过来，到时候全烂在手里，可就不好喽。而且他的银币是五元一个收来的，倒卖十五一个也有 300% 的毛利，这样的收入已经是暴利了，他知足了。只要把手里囤积的金币全部卖掉，他的财产能直接破百万。果然， 1 5元一个的银币刚挂上去不到几秒钟，他就收到了一条交易短信：有人购买了200银币，你获得了 3,000 元，扣除手续费后还剩下 2,850 元，已经转账到你绑定的银行账户，请注意查收到账信息。过了一分钟，又来了一条信息：有人购买了400银币。你获得了六千元，然后每隔一会儿就有一条信息弹出，不到半个小时，五千个银币就被人抢光了。卖东西要的就是这样的效率，才这么一会儿就到手七万多，加上刚开始拍卖的一个金币，他倒卖金币已经赚到差不多九万元了。这时，眼前弹出清风落雪发来的信息：清风落雪，大佬，刚才拍卖上的银币是你寄售的吗？是，段誉没有否认。其实这也很好猜。毕竟全服最顶级的玩家都才刚达到二十级，都是缺钱学技能的时候，只有段誉一个人一枝独秀，一下冲到了三十三级。除了段誉之外，应该不会有人能有多余的银币拿出来售卖。你还有多少？十五元一个，我全要了。全要？段誉愣住了，不愧是美女土豪，一开口就是全要。清风落雪说：“嗯，你有多少？我和我姐搞了个工作室，我们工作室有十个精英成员，现在都快二十级了，我要给他们收购银币学技能。”那也要不了那么多吧？段誉怀疑美女太小看自己了。清风落雪愣了下，问：“你有多少？还有差不多八万个吧？”段誉说：“什么？你，你怎么有这么多银币？”清风落雪直接震惊了。他刚才在练级，收到姐姐发来信息，说有人在拍卖上卖银币，先是竞拍了一个金币，后面又卖了五个，一下能拿出六个金币。他第一时间就想到了段誉，但他以为段誉手里还能有几千个银币。就已经足够吓人了，没想到居然人家是以万为单位，五千银币只是人家拿来试水的，运气好捡了个金库。你确定全要吗？段誉笑道：“不用那么多，清风落雪有些尴尬。十五元一个银币，八万那就是一百二十万，这已经远远超出他的预算了。而且他们工作室才十个人，一人囤两千银币备用，也只需要两万银币而已。那你要多少？”段誉问。“我问一下我姐，你稍等一下。”清风落雪连忙给自己的姐姐发信息过去。只见清风落雪打开好友列表，找到一个叫清风明月的玩家，然后发信息问：“姐，那个卖银币的人就是等级榜第一的死亡之手，他手里还有八万银币，咱们要拿下吗？”八万。清风明月也是一脸惊愕，他无法想象，都是昨天早上一起进入游戏的，为什么这个家伙能囤这么多银币？对啊，那家伙说他捡了一个金库。清风落雪说：“运气真好啊。”清风明月羡慕哭了，不过我们要不了那么多，我们的预算还要用来收购装备。这样，你找他买四万银币吧，我们多囤点好冲击。清风明月说：“嗯。”
。清风落雪，很快回复段誉：“我们要四万。”四万，段誉也是惊讶不已，没想到这两姐妹一口气要这么多。十五元一个，四万个，那可是六十万软妹币啊！一口气买四万银币，真不愧是富婆，俩个富婆，大气啊！对，暂时只要四万。瞧瞧，人家说的是暂时，并不是没钱，只是没必要一次性买那么多。那我挂拍卖你速度秒。段誉说。不用那么麻烦，你把银行账号发我，我给你转账，这样你也多赚点，不然六十万的交易额白白给系统扣掉不少钱。清风落雪说的很对，系统要扣 5% 手续费， 6 0万扣 5% 那就是3万，这可不是小数目啊！先前后货，段誉试探的问。清风落雪没有丝毫犹豫，可以，你等级榜第一的高手，我相信你不会为了这点钱就跑路。敞亮，段誉对这个清风落雪暗暗竖起大拇指，不仅人长得漂亮。而且心胸开阔，是个有胆魄的奇女子。62848012991， 农行段誉把银行账户发过去。好，你等我一下，我下线给你转钱。清风落雪说完，直接下线了。第二十三章，牧师大佬，我们不能没有你啊！过了一会儿，清风落雪再次上线。好了，已经给你转了，我看看哈。段誉说完也下了线。倒不是他的心胸不敞亮，毕竟第一次和清风落雪打交道。而且六十万是一笔巨款，可不是小数目。六十万对清风落雪这样的富婆来说，可能只是人家一两个月的零花钱，甚至一个月的零花钱都算不上。但对段誉来说，那是他给妹妹治病救命的钱，那是他给妹妹美好生活的未来资金。毕竟妹妹还小，她还要读书、念高中、上大学，甚至以后结婚嫁人都是需要钱的。父母不在，长兄为父，他要给妹妹做好一切考虑。所以这六十万的转账，他自然要看到到账信息，才能放心。打开游戏舱，掏出手机，果然看到了到账六十万的短信。这一刻，他心情十分激动。六十万啊，这是他之前想都不敢想的事情，之前做梦都不敢想自己会赚到这么多钱。但是进入了神战，这才不到二十个小时，他就赚到了。神战真的是他的幸运游戏啊！不过这也要感谢王胖子，要不是王胖子劝他来玩神战，他或许都不会接触这个游戏。等王胖子出了新手村，就带王胖子去升级。看看能不能带他去桃园秘境那里升级，如果不行，就带他杀大灰狼升级。欣赏了一下银行余额，看着上面接近七位数的余额，心情很是兴奋。要不是现在已经深夜凌晨了，他直接拿这钱跑去医院给妹妹交手术费了。明天早上再去医院交钱吧。段誉叹了口气，重新登录游戏。你收到钱了？段誉回复：清风落雪。嗯，清风落雪只是应了一下，也没有说什么。做买卖自然是清点财务的好。哪怕是当面给钱，也要点清钱款，更何况还是线上交易。那你来仓库管理员这里，我取钱给你。段誉说：“我已经在这里了。”在段誉下线的时间，清风落雪已经回了桃园镇了。那你等我一下，我马上回来。段誉回复了清风落雪，然后对着正在好奇段誉为什么突然下线的四个队友说道：“兄弟们，抱歉，我现在有点急事，需要回镇上一下。等我两分钟，我处理完再过来。”好，没事，你先去忙，不着急。五分钟、十分钟都没事，我们等你过来。”几个队友连忙说道。段誉在他们队伍，现在已经是绝对的大佬。他们几个已经对段誉崇拜到唯命是从的地步了。段誉微微一笑，然后直接捏碎回城卷。回到桃园镇，段誉快速跑到政务中心。一进来，他就看到手持烽火之刃的清风落雪，宛如一朵耀眼的天鹅，矗立在仓库旁边。他的身姿是那样的亭亭玉立，高挑的身材，修长的双腿，面容精致到无可挑剔。不少来这里转职的玩家看到清风落雪后，整个人都痴呆了，连转职都不想转了，就装作转职的样子，实际上傻傻的盯着人家看。胆大一点的玩家则是走上去搭讪：“嗨，美女，加个好友呗！美女，要不要跟哥哥一起去练级？哥哥带你起飞。”对于这些人的搭讪，清风落雪置若罔闻，直接闭上眼睛。那些人在自讨没趣后，立马变成另外一副嘴脸，骂骂咧咧的离开了。然而就在这时，段誉也跟着走上前去。笑着说道：“美女，咱们能交个朋友吗？”听到段誉的声音，清风落雪立马睁开眼睛，疑惑地看着段誉：“我们不是朋友吗？”哈哈，那真的是让你久等了。段誉哈哈一笑，那些搭讪清风落雪被无视的几个玩家差点跌掉眼镜。“你玛呀！老子们搭讪你，你装清高，你无动于衷，来了个小白脸，你就直接投怀送抱。”不过他们看了眼段誉那俊俏的模样后，虽然心有不甘，但也只是叹气地离开。谁叫他们爸妈不把他们生好看一些呢？没事，清风落雪微微一笑，他也没想到这个等级榜的第一高手原来还挺幽默。
。段誉把仓库里七万多个银币全部取了出来，取出输入四万银币，也就是四十金币，交易给了清风落雪。谢了，以后要是有好装备，或者你身上这套装备愿意卖给我，今天晚上凌晨之前，我还是愿意花十二万收购。清风落雪看着段誉身上的烽火套装，很想把这套装备也买下来给他的姐姐穿。他姐姐玩的是法师，如果有这套装备在手。升级速度肯定会大幅提升。好，那我先去忙了，你有事记得呼我。段誉点头应下。这场交易让他看清楚了清风落雪的为人，这是一个爽快且直接的好顾客。和他做交易，不仅可以放心，而且很舒服。如果有装备卖，卖给他自然比挂拍卖要好多了。段誉出了政务处大门后，继续朝着桃园镇南郊的花圃跑去。来到花圃，继续跟艾坤人士他们刷小黄蜂。艾坤人士他们四个都在奋力的攻击着怪物。段誉却在一边划水，他一边刷着技能等级，一边在计售银币。时间一晃就过去了两个小时。这两个小时，段誉不仅已经把他的攻击从之前的1900加提升到了3800加，直接提升了恐怖的1900点。装备了野猴智障这把武器后，他的攻击再次提升 50% 物理攻击突破5700加，达到一个让段誉自己看了都感觉太不是人的地步。除了再次爆刷攻击之外，他还把神之祝福和神之守护这两个技能的等级给刷到了二级。二级的神之祝福和神之守护效果已经从 15% 的增加伤害和吸收伤害效果升级成了 20% 回春术、衰弱术、圣光护盾三个技能都升到了三级。三级回春术恢复效果从30秒内每秒恢复100血，提升到了30秒内每秒恢复200血。给战士丢一个回春术出去，基本上都不用他再加血了。为了让战士多掉血，自己好释放治疗术增加攻击。段誉让战士从一开始引两只小黄蜂。改成一次引三至四只，三级衰弱术的衰弱效果也从一开始30秒内降低敌人 20% 的攻击力，提升到了降低 30% 的攻击力。有了这个技能效果，现在去刷金丝猴，金丝猴 1,200 的攻击立马就变成840再也不能对它造成太大威胁了。最让段誉有自信的还是圣光护盾技能的提升，圣光之盾升到三级后，技能效果已经不再是吸收 3,000 伤害的护盾了，而是给到一个可以吸收 5,000 伤害的护盾。五千点伤害吸收啊！就算你的攻击一次能打出五百伤害，它也能抵消你十次攻击。这是什么概念？这相当于让对方十招技能。如果在 PK 中，这样的护盾绝对是让对手绝望的存在。你攻击十次都没破开人家的护盾，人家已经在这个时间把你击杀了。有了能吸收五千伤害的护盾，段誉也有了去刷桃园秘境的绝对信心。除此之外，段誉还把光弹术和圣光治疗术这两个技能的等级提升到了四级。四级光弹术能对单个敌人造成 260% 的伤害。四级圣光治疗术恢复效果从1 0 0加十五百分号魔法攻击血量提升到了2 5 0加十五百分号魔法攻击的血量。以他现在的魔法攻击，一个圣光治疗术差不多可以回300血。如果把圣光治疗术加回春术两个回血技能组合使用，那恢复效果简直恐怖。就算你快死了，几个技能下去，血量刷刷刷的就给你加满。他们队伍那个剑客玩家已经从之前一次引八只小黄蜂怪。到现在一次引十五只小黄蜂了，这就是段誉技能等级提升后所带来最直观的效果。此时此刻，等级榜上第一梯队的玩家已经全部升到了二十级，并且走出了新手村。来到桃园镇的玩家越来越多，这也导致段誉寄售的银币没多久就被一抢而空。卖完了全部的银币，段誉的银行卡已经累计到账一百五十八万元。一夜之间，他就从一个穷的只剩下几百块钱的穷屌丝，摇身一变成为了身价超过百万的小富豪。这样的感觉。简直太爽了！这时，王胖子终于也发来了信息：“段誉，我到桃园镇了，你先去政务中心转职，等下我给你点银币学技能，然后带你去升级。”段誉精神一振，他就是在等王胖子来桃园镇，不然他早就一个人去刷桃园秘境了。以他现在的属性和状态，去桃园秘境完全可以碾压式清场。但他要带王胖子去升级，王胖子是他的好兄弟，也是他的恩人，有福必须要同享。好，王胖子也没客气，欣然答应。没多久，王胖子就告诉段誉，他已经到政务中心，并且完成转职了。段誉收到信息后，也是连忙艾坤人士四个打了个招呼，便退出了队伍，回了桃园镇。他的离去，仿佛像是抽走了艾坤人士四人的灵魂，让他们瞬间就没了杀怪练级的动力。有段誉在，他们可以一次杀至少二十只小黄蜂，成为花圃这一片最亮的一批仔。不知道多少玩家看着他们群殴一大群小黄蜂，眼神充满着极度羡慕恨。可是段誉这么一走，他们。直接被打回原形，又要回到之前一次杀一只怪的节奏，这简直要了他们的老命。正所谓有简入繁易，由繁入简难。他们已经尝到过
，群杀一大片小黄蜂的滋味了。再让他们回到一次杀一只小黄蜂的日子，那就跟让他们去吃屎一样的难以接受。牧师大佬，我们不能没有你啊！四人心里哀嚎着。第二十四章，待王胖子升级，回到桃园镇，来到政务处，一眼就看到了王胖子那壮硕的身躯。游戏里的角色形象是可以调整的，但调整的幅度是有限制的。一个胖子再怎么调整。也不可能变成苗条身材，一个瘦子再怎么调整，也不可能变得魁梧起来。同样的道理，长得丑的不可能变好看，好看的也丑不了。所以在游戏里看到的美女帅哥，现实中的长相绝对差不了。先给你一个金币，你拿去学技能和买药水。段誉走过去，给王胖子发了个交易请求。这会不会太多了？王胖子有点愣住了。一个金币，那可是一万五千元啊！我也就这么多了，其他的都拿去卖掉了。你想要多的？我也没有，段誉笑道：“你卖了多少钱？”胖子问。“今天卖金币和装备，一起卖了将近160万。”我操！王胖子瞪大了眼睛，他知道段誉肯定赚到钱了，但他没想到能赚这么多。不到一天时间，到手160万，一天160万，十天 1,600 万，一个月那还不得 5,000 万？这赚钱速度，老马哥见了都要流眼泪啊！先前为了激励段誉，还说月入500万也不是梦。看来他胖爷的格局还是小了啊，所以你还跟我客气吗？段誉嘿嘿笑道：“行吧。”王胖子没有再拒绝，接过金币后就开始学技能。他的职业是法师，法师的技能分冰火两个派系，玩家可以选修其中一个，也可以冰火双修。段誉给了他一个金币，他便直接把冰火两个派系的技能全学了。一共六个技能，其中两个是被动技能，就是增加冰系和火系法术的攻击伤害，剩下四个技能。分别是两个单体攻击技能，火球术和冰弹术；两个群攻技能，火焰术和冰霜术。六个技能一起花了五百银币，还剩下五百银币，他准备拿去买法力药水。法师练级消耗最大，法力药水是必备之物，没有法力药水，法师就是拔了牙的蛇，没有任何威胁力。学完技能后，胖子问：“那我们现在去哪练级？”我发现了一个秘境，不知道能不能带你蹭经验。如果不行，我就带你杀三十级的怪升级。段誉说：“好。”王胖子很激动，他一个人升级不仅慢，而且消耗太大，能搭上段誉的顺风车，那等级还不蹭蹭蹭的往上涨，到时候他也能成为十大高手之一，顶着闪闪发光的称号，好好的威风一下。俩人组了队，准备了一些回血回蓝的药水后，便朝着桃源镇东郊一路狂奔。没多久，两人就来到了三十级的大灰狼怪区。之前这一片被段誉清扫过，密集的狼群被段誉杀得七七八八，但现在过去了三个小时。被杀掉的狼群再次刷新了出来，看着成群的大灰狼怪，段誉不急着去桃园秘境，而是打算先把这些狼群消灭掉，先带王胖子体验一下做火箭的滋味。于是，段誉换上了烽火之刃，开始屠戮起了这些大灰狼。以他现在的强大属性，击杀大灰狼只需要一棍子就能解决。至于烽火狼烟的套装技能，纯粹是锦上添花的作用了。只用了半个多小时，段誉就把这一片的狼群再一次清扫一空。王胖子也终于感受了一把做火箭的滋味。开心的嘴角都合不拢，他的等级已经从二十级升到了二十二点五级，才半个小时他就升级了二点五级，这样的升级速度简直就像做梦一样。王胖子也终于见识到了段誉是怎么杀怪升级的，就这样的杀怪速度，也难怪段誉等级超出寻常玩家那么多了。别人是杀怪练级，他这是图怪啊！走，我们去桃园秘境。杀完了大灰狼，段誉带着王胖子来到了地图尽头的悬崖边上，这下面就是桃园秘境。看着万丈深渊，王胖子疑惑地问道：“段誉点了点头，对，这要怎么下去？”王胖子看了下周围，并没有发现下去的通道，直接跳下去。段誉说：“啊！”看着几十丈高的悬崖，王胖子两眼圆瞪：“这样跳下去不会摔死吗？”段誉哈哈一笑：“哈哈，逗你的，这么高摔下去，肯定死的不能再死了。不过我可以飞下去。”王胖子，我得到了一件特殊装备——天使的羽翼，可以飞翔。段誉把天使的羽翼属性分享给王胖子看，王胖子看完眼睛都瞪直了。靠，这装备太变态了，可以 200% 的速度飞行10分钟，这简直就是赶路和逃命的超神技能啊！我现在有点开始嫉妒你了。王胖子看着段誉的眼神，除了羡慕还是羡慕。段誉挑了挑眉，哈哈，不要嫉妒哥，哥是天选之子，你是可以飞下去，但我怎么飞？这装备能邮寄给我吗？胖子问。段誉摇头。这装备直接绑定了，不能借给你。胖子翻白眼，那你还说带我来刷秘境？段誉连忙解释，我的想法是，你就站在悬崖边上，我。
我下去杀怪，看看你能不能蹭到经验。”王胖子眼睛一亮，朝着段誉竖起大拇指：“这倒是一个好办法，还是你聪明。”他游戏经验丰富，但一时间也没想到段誉这样的尝试办法。所以玩游戏除了经验，还是得有天赋啊！段誉嘿嘿一笑：“那你先在这里，我下去杀怪。”你要是能得到经验，就告诉我；不能的话，你先自己去练级，等我弄完再带你去其他段飞升级。胖子点头，好，你下去吧。段誉使用了展翅飞翔，借着天使之翼再次来到了悬崖下。面对四十级的精英金丝猴，这次他再也没有丝毫的畏惧。段誉给自己上了神之柱，福加神之守护，然后再给自己上了一个光之护盾。在叠加了全状态后，他便换上了野猴智障，朝着一棵桃树走去。树上的两只金丝猴很机敏。发现段誉后，立马发起攻击，水中捞月。只见两只猴子的猴爪在树上一挥，立马一只放大数倍的猴手幻化而出，朝着段誉身上拍了过来。负五百三十，负五百五十，两个大大的伤害飘起。这么高的伤害，如果换做一般玩家，直接就被秒杀了。但段誉的血量没有丝毫减少，因为金丝猴的伤害全部被光之护盾吸收了。该我了。段誉见状也不客气，连忙挥动智障。朝着树上的金丝猴砸了过去，装备了野猴智障后，他的攻击已经达到了恐怖的5700加，再加上他的攻击有 40% 的伤害加成，第一高手称号挣 20% 伤害，神之祝福挣 20% 伤害，这一棍子下去，直接砸掉了金丝猴 7,000 点血。金丝猴一共有 25,000 点血，这一下就干掉了他将近三分之一。而段誉的攻击速度达到了一秒钟两次，所以这一棍刚下去不到半秒钟，第二棍就再一次落下，接着半秒，第三棍落下。前后不过两秒钟的时间，金丝猴就连挨断于四棍子，高达两万五的恐怖血量直接清零。金丝猴的攻速远不如段誉来得快，他们的攻击速度大概是两秒钟一次，这样的速度差了段誉将近四倍。所以在金丝猴还没有来得及发出第二次攻击的时候，段誉已经再次转向攻击第二只金丝猴。啪啪啪，三棍子下去，第二只金丝猴也成功的领了盒饭。系统提示：你击杀了金丝猴，获得经验八千。四十级的精英怪。才八千经验，看到系统提示，段誉眉头微皱。一只三十级的大灰狼都有四千多经验，四十级的金丝猴还是精英怪，又是越级杀怪，不可能才八千点经验啊！莫非经验被王胖子分走了？就在段誉疑惑之时，王胖子的信息发了过来：有经验，我能得到经验。刚才你是不是杀了两只怪？我得到了六千四百点经验，一只怪六千四百点经验。王胖子的情绪很激动，一只怪六千四百经验，这简直不可思议。组队杀怪经验是平分的，但段誉有第一高手的称号，多加成 20% 的经验，所以段誉获得的经验比王胖子多 20% 段誉微微一笑，连忙回道：“好，我知道了，你在上面坐着升级吧。”一只怪 6,400 经验，杀完这些金丝猴，绝对能把王胖子的等级提升好几级。关掉聊天窗口，段誉看向刚才两只金丝猴爆出的东西，金丝猴没有爆装备，但是爆了银币。没错，是银币，不是铜币。段誉把地上的银币捡起，足足爆了四枚，四个银币，那就是六十块啊！看来在这里不仅能升很多级，还能赚不少钱。第二十五章白银套装，春之希望。段誉在桃园秘境畅爽的击杀着金丝猴，金丝猴虽然强悍，但对段誉造成不了太大的威胁。只要他不作死去一次，引一群金丝猴，老老实实一棵树一棵树的去杀，根本不会有任何的风险。很快就有十几只金丝猴死在了他手中的野猴智障之下。这次金丝猴终于爆装备了，看到金丝猴爆出来装备，段誉也是松了口气。自己有爆率加成，又有幸运值加成，杀了十几只精英级别的金丝猴，居然都没爆装备，他都怀疑这些金丝猴是不是不会爆装备了。连忙捡起地上的装备，看到装备属性，段誉呆住了。套装，居然又是套装！春之希望，绿野仙侣，鞋子，等级二十，装备需求通用，物理防御一百。移动速度正 15% 移动速度正 15% 套装属性：集齐两件套装部件，最大血量增加 20% 集齐三件套装部件，物魔双防增加 20% 集齐四件套装部件，伤害减免增加 20% 集齐五件套装部件，伤害吸收增加500集齐六件套装部件，激活套装技能“春风”，春风被动技能，每秒自动恢复200点血量，满血状态下不触发。春之希望，绿野仙侣，鞋子已获得。春之希望，永恒之心，项链，暂未获得。春之希望，命运之环，戒指，暂未获得。春之希望，喜笑颜开，面具，暂未获得。春之希望
，热血之意，背包，暂未获得。春之希望，天使之手，手套，暂未获得。居然是白银套装！看到绿野仙侣的装备属性，段誉忍不住惊呼出声：“两条附加属性，这是白银套装，比他身上这套烽火套装还要更加高级。不仅装备多了一个属性，套装的属性也更强。而且从套装属性就可以看得出来，这个春之希望套装是一套防御型的套装。”加血、加防、加伤害吸收，还自带回血技能春风，简直就是乌龟套。就是这些套装的等级怎么这么低呢？四十级的怪爆二十级的套装，这样的装备简直就是低级玩家冲级的超级法宝啊！不过段誉也不是很惊讶，毕竟他以前玩的游戏很多套装都是一级的，玩家一进入游戏就能穿。所以游戏里很多人练小号就是把套装给一级账号穿，然后有着几十级玩家的属性，直接开挂式的装备和冲级。但是。这春天套装为什么又是回血装备呢？不知道自带回血的装备对他而已都是穿肠的毒药吗？这是阻碍他治疗加攻击的第一大敌人啊！不过这样的装备对于其他玩家来说绝对是无上的至宝了，肯定可以卖很多的钱。段誉怀着激动的心，抓着颤抖的手，继续开始屠杀金丝猴。一棵桃树，两只金丝猴。段誉一棵树一棵树的清剿，一棵树没爆装备，两棵树还是没爆装备，三棵树依然没有爆装备。四棵树还是没有爆装备，于是五棵树、六棵树一直清剿了十棵树，杀了二十只金丝猴，依然没有爆出过一件装备。这东西该不会是要无心插柳才会柳成荫吧？段誉不由有些怀疑起来。风水学并不是迷信，很多事情都是这样，你越是想要得到，越是得不到。当你不想要的时候，偏偏就主动送上门。人生八苦，求不得，爱别离，怨憎会，五阴盛，因为太想着要爆装备了。反而一直没爆装备，于是段誉深呼吸，脑子里也不再去想着爆装备的事情，而是放空思想，只是单纯的击杀金丝猴，升级刷金币。在这种状态下，段誉继续杀金丝猴，在杀到第五只的时候，终于再一次爆出了一件装备——春之希望、命运之环、戒指、力，等级二十，装备需求通用，物理攻击一百，物理攻击加一百，伤害吸收加一百，终于爆第二件了，不错。有希望，段誉将春天戒指丢进背包，然后继续放空思想，只管杀怪。一棵树，两棵树，三棵树，桃园秘境里，桃树遍地。段誉没有去细数，但以他粗略估计，这里的桃树数量至少超过一千棵，也就是说，这里至少有两千只金丝猴。先抛开装备不谈，一只金丝猴掉落两个银币，两千只金丝猴就是四千个银币，单单是捡银币就能捡六万元。一只金丝猴八千经验。杀完这些猴子，能得到至少 1,600 万经验。这么多经验，估计能让他升到40级。这还是带着王胖子的情况下，不然还能获得更多的经验。揣着激动的心情，段誉很快就击杀了十几只金丝猴，运气不错，再一次爆出一件装备出来。不过还是一件春天戒指装备，但这次是法戒指，也就是加魔法攻击的，属性和力戒指一样，只不过一个是物理攻击，一个是魔法攻击。段誉在悬崖下面刷怪。王胖子则坐在悬崖上面发呆，他看着自己的经验条，就像坐电梯的一样，一下往上跳一层，一下往上跳一层，没多久，直接就把经验槽给跳满了。这种坐着就能升级的感觉，简直不要太爽。无所事事的他，干脆就打开拍卖，在拍卖上闲逛起来。拍卖是游戏里自带的集市，全服的玩家、华夏区都可以在上面买卖游戏道具。游戏道具这东西，经验丰富的就懂行情，知道这些是什么什么东西，会很值钱。不懂行情的就会乱摆，例如现在一个银币价值15但不知道的挂5元一个就放上去卖了。王胖子看到这种类似的傻子，直接就把他的东西买下，然后转手倒卖，赚个差价。这种行为用专业术语来说就是捡漏。现在闲着无事，与其在这里坐着发呆，自然不如到拍卖里捡漏。单单滑下去的神战玩家就高达几个亿，这么多人在游戏里，总会出现不少的傻子玩家，捡漏也能成为一个正当的职业。只要眼光独到，眼疾手快，完全可以不去杀怪练级，就专门守着拍卖，在上面闲逛别人的摊位，然后进行捡漏。没一会儿，王胖子就捡漏了三个银币，有人五元一个挂的银币，还有人居然只挂三元一个。这些人肯定是新手村的新人菜鸟，他们不了解行情，不然绝对不会那么傻，这么便宜就挂上去卖。除此之外，他还淘到了一件便宜装备，有人把一件十级的青铜装挂二十元卖。虽然现在大部分玩家都已经超过了十级。但青铜装依然是稀缺货，而且有些不熬夜的玩家也还未必就有十几级了。所以
。王胖子也把那件装备买下来了，然后转手就挂八百去卖，赚不死你。于是就这样，段誉在下面杀怪练级，王胖子则在上面淘金赚外快。时间一晃就过去了两个小时，系统再次提示你已经连续游戏四个小时了，请注意休息，劳逸结合。休息是为了走更远的路。虽然四个小时不下线也没事，但系统会一直提醒，除非你把游戏调成静音，就听不到。但那样游戏里什么声音都听不到了，于是段誉和王胖子都下了线，从游戏舱走出来，这才发现天已经不知不觉亮了。走到网吧外面，段誉豪气的买了五个肉包子，是整整两块钱一个的肉包子，一口气买了五个。他现在赚钱了，吃得起。但他这么豪气的行为，震惊了周围买包子的人，所有人都向他投来异样的眼神，就连卖包子的老板都不由得多看了段誉一眼。段誉感觉他的眼神分明就是在说：多少身价？居然一次要吃五个肉包子，然而段誉感觉还不够，接着又要了两杯豆浆，两块钱一杯的豆浆，眼睛都不眨一下，直接要了两杯，这可把卖包子的老板给惊呆了。段誉感觉他看向自己的眼神充满了崇拜，然而卖包子的老板在看了他几眼后，忽然说道：“小伙子，你的脸色不太好看，黑眼圈好大，昨晚没睡觉吗？”段誉愣住了，原来卖包子的老板一直在看他，是发现他脸色不好看啊，他还以为老板。被他豪气的行为震惊到了呢。是啊，昨晚打游戏打了一个通宵。段誉连忙讪笑道：“打游戏也要睡觉啊，睡醒来再打还不是一样？熬夜对身体不好，像你这样熬，小心猝死啊。”老板说。段誉感激地点了点头：“谢谢，以后我会注意的。今天因为赚了很多钱，精神兴奋，所以不觉得困，但身体其实已经很疲惫了。不过桃园秘境还没有刷完，他还不打算睡，等把桃园秘境刷完了再去休息。”第二十六章。现在后悔，晚了。天恒工作室，王胖子刚从游戏舱走出来，立马就被几个同事围了上来。胖哥，你牛逼，居然升到了二十八级，太强了！胖哥，你是怎么升级这么快的？把方法分享给我们啊！对啊，咱们都是一个工作室的，有好方法，你可不能藏私啊！来来来，胖哥，你抽根烟。几个跟王胖子关系算不上很好，但也不算差的同事，一脸谄媚的和王胖子套近乎。哈哈，好说，好说。王胖子哈哈一笑，众星捧月的滋味自然是极爽的。几个和王胖子关系本就不好的同事，则在一旁冷嘲热讽起来。七，等级榜第一都三十六级了，二十八级有什么好嘚瑟的？就是不知道的，还以为你是天下第一呢，只不过是运气好而已，还真以为自己有多厉害。有本事追上等级榜第一的那个死亡之手，那才叫有真本事。面对这些人的嘲讽，王胖子嘴角微微一撇，一脸的不屑。他们这些傻屌又怎么会知道？等级榜第一的死亡之手，就是昨天被他们嘲讽过的菜鸟段誉，而他能这么快升到28级，也全靠跟着段誉蹭经验的结果。一说起死亡之手，工作室的这些人立马就讨论了起来。那个死亡之手是真强啊！从新手村开始，一直都是等级榜第一，还帮我们区赢下了经验加成。是啊，要不是有这个全服经验加成，我们也不可能这么快走出新手村呢、啊。也不知道是哪个游戏大神，好想认识一下他，但我申请加他好友都没有通过。我也是一样。申请了好几次好友，都被忽略了，太高冷了。这才是真正的高手，高手寂寞，肯定高冷。听到这些人的议论，王胖子心里只觉得好笑。要是让他们知道，那个等级榜第一名的死亡之手，就是他们昨天嘲讽了，并且被赶出去的段誉，他们不知道会是什么表情。他都有点迫不及待，想看到了这些人吃惊的样子了。这时，工作室老板马天恒也从游戏舱走了出来。都出来了，那就简单的开个会，总结一下。马天恒一挥手。众人都来到了休息室，大家都辛苦了，连续奋战了二十四个小时，都不容易。马天恒看了眼一脸憔悴的众人，他们从昨天早上八点钟开始进入游戏，一直到现在已经奋战了二十四个小时了。中间虽然每隔四个小时就出来休息一下，但也只是放个风，上个厕所，吃点东西，然后又立即进入游戏奋斗了。不过，我们这二十四个小时的工作成绩是斐然的，咱们工作室包括我在内，十个人都已经成功的走出了新手村，都保持了等级榜第一梯队的阵型。这很好，特别是咱们的王小胖同志，他的勤奋和天赋，大家有目共睹。才24个小时就已经升到了28级，成为咱们华夏区等级榜第二名的大高手，也是咱们工作室唯一一个进入等级榜前十名的大高手。马天恒一脸赞赏的看着王胖子，对于王胖子的技术，他是很认可的。王胖子这么快升级到28级，成为等级榜第二名的高手，这样的成绩也是出乎了他的预料的。鉴于王小胖的成绩，这个月的奖金加 1,000 元，大家都要向小胖学习。争取也能进入等级榜，成为十大高手。马天恒说完，看向王胖子，整个脸笑成了菊花道：“小胖，你现在说说，
，你是怎么升级这么快的？有什么好方法分享一下，让大家都能快速提升起来？”说着，又看了下针对王胖子的那几个员工，其中那个带头针对王胖子的人就是他的堂弟马渊。我知道你和马渊他们之间有许多意见不合，但大家都是一个工作室的成员，都是一家人。我们要学会放弃个人恩怨，以集体利益为主。只有我们整个集体强大了，我们才能在神战站住脚跟。小胖，你觉得呢？王胖子看了眼马渊几人，又看了眼想当和事佬的马天恒，嘴角扬起一抹嘲笑。针对他的那几个人是以马渊为首的，而马渊就是马天恒的堂弟。也正是因为这层关系，所以在天恒工作室，马渊总是处处针对他。面对这样的情况，马天恒从来不管不问。现在看到他展现出来了超强的实力，就知道站出来当和事佬了。其实也没什么方法。主要是我跟对了朋友，王胖子淡漠的说道：“什么意思？”啊？马天恒不明白王胖子的话。马老板，你知道那个等级榜第一的死亡之手是谁吗？王胖子面带讥讽的看着马天恒：“我怎么会知道？”马天恒有点莫名其妙。王胖子冷冷一笑，说道：“那人就是我请过来的高手，昨天被你宣布让他滚蛋的好兄弟。段誉前天晚上才来，昨天早上直接就到工作室上班了，还没有跟工作室签合同。”工作室这群人都还不知道段誉叫什么，没有留下任何信息，这才是胖子敢透露段誉是等级榜第一高手的原因。如果段誉签了合同，留下了个人信息，他断然不会暴露了段誉的信息出去。毕竟人心险恶，防人之心不可无。什么？是他？马天恒顿时一惊，工作室其他人也是眼睛圆瞪，不敢相信。你在开玩笑吧？就那个菜鸟还等级榜第一，你逗谁呢？马渊嗤笑一声，王胖子那个傻逼朋友。昨天连进入游戏都不知道，傻比比的看了四个小时的宣传片，分明就是一个十足的菜鸟。这样的菜鸟能成为等级榜第一的高手，那他就是高手中的高高手了。马哥说的对，王胖子，你肯定是在撒谎，而且这个谎言一点技术含量都没有。那家伙什么情况大家都清楚，就是一个菜鸟，连看宣传片有跳过都不知道。开服四个小时了，还是一级的菜鸡，他能成为等级榜第一的高手，我特么直接去吃屎，我特么倒地拉翔。马渊的几个跟班也是连忙说道，不过马天恒没有他们那么幼稚，而是眉头深皱的看着王胖子，沉声问道：“真的是他？我有必要骗你吗？”王胖子嗤笑一声，接着说道：“你们也知道，四个小时前我还没出新手村，但我出了新手村后，不到三个小时就升了八级。为什么我升级这么快？就是因为他带我升级，他带着我去杀三十多和四十级的怪，我才能升级这么快。三个小时升了八级。”说到这里，马天恒等人已经信了七七八八了。毕竟王胖子这么短时间升级那么快，的确不符合常理。但这样一解释也就行得通了。有一个等级低的高手带带着二十级的人去杀三四十级的怪，升级不快那就怪了。而且我再告诉你们一个事情：拍卖里出现过的烽火套装，你们不是一直都在羡慕那样的装备吗？那些装备都是他打到的。王胖子继续放出一个深水炸弹，将马天恒几人的内心炸得一阵波涛汹涌。他卖了那么多烽火套装备，赚了差不多三十万。而且他现在身上还穿着一整套，这还没完，他继续丢深水炸弹，把马天恒一群人直接炸懵。还有拍卖上一直在卖的银币，就是他卖的。他昨天一天光是卖银币就卖了120万的收入。然后拍卖上现在挂的高级装备， 3 0级以上的装备全是他的。你们可以算一下，一共得多少钱？我给他估算一下，昨天他一晚上的收入至少是300个 W。本来他是我推荐来的大神，第一天上班都还没来得及签合同，你就把他赶走了。要是你们不赶走他，还签了合同的话，赚的钱要分给工作室 70% 的。可你却把他赶走了，你想想自己损失多大吧！一堆炸弹丢出去后，王胖子嘴角带笑的看着马天恒等人，他想看到这些人脸上丰富的表情变化。我，马天恒直接傻眼了。段誉来他们工作室，因为来的太急，又是胖子介绍的，所以还没来得及签合同。他甚至都还不知道段誉叫什么名字，是哪里人，身份证都还没看过。如果真的跟胖子说的那样，那家伙真的是等级榜第一的死亡之手，那么不用王胖子来细算，他也知道那人能赚多少钱。一个把自己等级和普通玩家来了十多级的超级高手，不仅是华夏区第一高手，也是全球第一高手，他能创造的价值简直不可估量。想想，单单是华夏区的玩家就有几个亿，作为几个亿里面最强的玩家，一天赚两三百万，一点也不夸张。这年头，一个网络上的带货主播，一场直播都不止几百万了，厉害的甚至都是以亿为单位。就算段誉一天只能赚两三百万，如果那天他不赶走段誉，而是跟段誉签了合同，那么段誉的收入要分工作是 70% 的。即便为了留住段誉，他把普通合同改成大神合同，双方五五分，那么他一天坐着什么都不干也能赚一两百万。
这还是一个长期的饭票，结果他昨天居然把这样的财神爷给赶走了。马天恒此时很后悔，后悔到肠子都青了。看着马天恒几人脸上一阵青一阵白的表情变化，王胖子心里不知多爽。该叫你们昨天把段誉赶走，现在后悔了吧？但是现在后悔已经晚了。第二十七章，胖爷我不伺候了。马天恒真的后悔了，他怎么也没想到，昨天被他看不起的新手菜鸟，居然成为了等级榜的第一高手。小胖，你和他不是好朋友吗？你跟他说，昨天是我错了，是我错怪他了，让他再回来吧。只要他愿意回来我们工作室，我可以跟他签一个白金合同，保底月薪百万，超出保底的收入六四分，他六工作室四，怎么样？马天恒一脸讪笑的看着王胖子，语气中颇有几分讨好之色。呵呵，呵呵呵。王胖子闻言却是笑了，像看小丑一样的看着马天恒，让段誉回来给你打工，人家现在一天两三百万的收入，谁还看得上你这百万月薪，还六四分？想白白分走人家 40% 的收入，尽想什么好事呢？你回去把自己吊起来睡觉，看看能不能做得出这样的美梦。听到王胖子发出的冷笑，马天恒的脸色也难看起来。王小胖，你这是什么意思？王胖子耸了耸肩，我没什么意思。你是不是也想走人？马天恒的脸色阴沉的有些吓人。王胖子也不装了，顿时冷冷笑道：“没错，从你昨天把我兄弟赶走的那一刻，我就不想在你这里干了。原来还打算在你这里蹭两天游戏舱。”但现在不需要了，之前因为没钱，所以为了省钱，才打算在这里再混两天，等游戏仓到了再回段誉那里。但现在段誉一天能赚两三百万，他也成了等级榜第二的高手，没必要再去省那几百块钱的网费了。胖又摊牌了，我不装了，我们可是签了合同的，你违约的话需要交违约金的。马天恒脸色阴沉的能滴出水来，王胖子一脸无所谓，交呗，合同里写了，违约的话没收游戏里全部个人财产，工资全部扣完。我游戏里啥也没有，你们全部拿去就是了。至于工资，就昨天一天的工资，我也不要了，送给你们去多喝点西北风算了。王胖子心里冷笑着，昨天他就和段誉商量好，两个人一起搞个工作室，所以昨天在游戏里赚到的银币，他全部拿去买了药水冲级了，根本没有存一分钱，不然他也不会那么快就能升级出新手村，也不会一出村就找段誉要钱学技能。所以马天恒的合同对他来说没有任何意义。至于工资。神战开服前两个月，他们就把其他游戏里的账号全部卖掉了，专心等着神战开服、转战神战。所以再等神战开服等了差不多两个月，马天恒又抠门，这两个月根本是没有工资的，只是包吃包住而已。昨天神战开服，他们才算正式上班，五千的保底，一天工资才多少钱？不到两百块而已。他现在稀罕这点钱。你，马天恒气得手直哆嗦，没想到王胖子。居然真的不想干了，段誉是不是等级榜第一的高手？他不能确定，但王胖子是实打实的等级榜第二名的高手啊！只要有王胖子在，他们天恒工作室就能在神战游戏里立住脚跟。马天恒的脸色变得很快，立马挤出一丝奸诈的笑容：“小胖，之前是我的错，我跟你道歉。你朋友不愿意来我们工作室也没关系，你别走就好。这样，我给你十万一个月的底薪，超出底薪的额外收入，咱们五五分账。这可是大神级的合同，你看怎么样？”谁想王胖子根本不吃他那一套，直接说道：“我觉得啊，不怎么样。”王胖子见王胖子真的不给情面，马天恒也不装了，眼神变得凶厉起来。“你今天跟我毁约，我可以保证，再往游见，你以后再也别想找到工作。”马天恒这话倒不是吓唬王胖子，网游界的圈子就这么大，他们这些工作室的老板多多少少都是认识的。虽说马天恒还没有那么大的能耐，让其他工作室不收他，但可以把王胖子毁约的事情说出去，再加油添醋一番。王胖子以后想找工作，肯定就不容易了。可王胖子根本不在乎，因为他已经打算和段誉两个人自己搞工作室了。以后他们自己当老板，打工是不可能打工的了。所以王胖子也懒得废话，而是起身就走。行，随便你吧，胖爷，我不伺候你了，再见。整个房间死一般的寂静，直到砰的一声关门声响起，马天恒等人这才回过神来。王胖子真的走了，难看。马天恒的脸色极其难看。见马天恒的脸色那么难看，工作室的其他人直接低着头，不敢发出声音。这个时候，谁敢去触马天恒的眉头啊？只有他的堂弟马渊很是不屑地说了句：“七。”他以为他是谁啊？不就是运气好，占了游戏刚开服的便宜，目前等级高一点吗？用不了多久就会被我们追上去了。马渊的几个跟班也是连忙附和起来：“就是，有什么了不起？”然而他们还没说完，就被一声厉喝打断：“闭嘴！”马天恒脸色难看的怒视着马渊几个，还在这里挤兑人。要不是你一直挤兑他们两个，他们能走
，就因为你们几个，老子损失多少？三百万，我们可以拿到百分之七十，那就是二百一十万。马天恒气的脸都青了。段誉他们走了无所谓，但是段誉昨天赚到的钱跑了，这才是他生气的地方。如果没赶走段誉，和段誉签下卖身合同，只要段誉敢毁约，段誉昨天赚的三百万都是他的。马渊不以为然的说道。那些都是王胖子的一面之词，是真是假还不一定呢。你懂个锤子！就算那人是死亡之手，是假的。王胖子二十八级，这不是假的吧？你们谁二十八级了？啊，你们行吗？马天恒气得用手指着马渊几个，恨不得给他们每人两耳巴子。你们一个个的，自己能力不行，还嫉妒别人，老子迟早被你们气死。马渊却很是不服气，还在那里嘀咕着：就算他等级高，那又能咋样？玩游戏关键还是靠技术。要是让我在游戏里遇到他俩，我就会让他们知道什么才是真正的高手。马渊恶狠狠地说着，眼中闪过浓浓的仇恨。这么多年了，堂哥从来没凶过他。结果因为王胖子和段誉两个，今天被堂哥凶了几回了。这个仇他记下来了。第二十八章春天套装的强大属性。但段誉吃完早餐，回到网吧，再次登录游戏，发现王胖子还没有上线，于是再次退出游戏，给王胖子打了个电话：“喂，你怎么还没上线？”我在找网吧呢，你等一下，很快就到了。王胖子气喘吁吁地说。段誉微微一愣，找网吧？你不在工作室干了？干个球，咱们自己干。段誉笑了笑，也行。等下我们把桃园秘境刷完，你就打车过来，咱们睡一觉后，晚上再继续练级。好，你先上游戏，我马上就到了。王胖子从工作室出来后，就在外边找网吧。今天是周末，再加上现在已经是早上八点多了，很多玩家都来网吧上网了。他找了两家网吧了。都没有空的游戏舱，这不急匆匆的朝着下一家跑吗？好，我等你。段誉挂掉电话，再次上线游戏。因为王胖子不在，他也不急着去杀怪，而是清点先前在桃园秘境的收获。这次在桃园秘境杀了两个多小时的金丝猴，一共捡了将近两千个银币，以及五十六件装备。两个多小时爆了五十六件装备，绝对是人品大爆发了。其中十二件是春之希望套装，四十四件是普通装备。四十四件普通装备中，有二十五件是废铁级装备，十四件是青铜级装备，五件白银级装。这些装备全部四十级的高级装备。目前第一梯队的玩家也才二十到二十二级，四十级的装备对他们来说实在太超前了，根本没办法卖。可段誉的背包也装不下这么多装备，他只能交点手续费，把这些装备全部挂到拍卖上去。加上之前挂上去的一些三十级的装备，段誉已经在拍卖上挂了六七十件三十级以上的装备了。这些装备暂时都是没有人会去买的，不过段誉也不担心，只要等第一梯队的主力玩家把等级升上来，再高级的装备也能销售出去。不过是早晚的问题。用刀郎的歌来唱，四十级的财富比三十级来得更晚一些。普通装备暂时是卖不掉的，但春之希望套装却是卖得飞快。段誉捡的十二件春之希望套装中，刚好凑出了一整套，剩下六件都是不成套的散件，其中有两件是重复的部件。这两件重复的部件，分别是一件物理攻击的命运之环戒指和一件热血之翼背包。段誉把重复的这两件装备挂在了竞拍，起拍价设置了一万元，最低加价不低于五百元，然后把竞拍时间设置了五个小时。但他刚才打开看了下，才半个小时不到，就已经有上千人参与了竞拍。目前这两件装备的竞拍价格已经被抬到了三万，不过这个价格出现后，将近十分钟内一直都没有人往上面加价了。但现在时间还早。在五个小时的竞拍时间结束时，他相信这两件春天套装的价格还会达到一个更高的高度。检查完收获后，王胖子还没有上线，段誉便把春天套装穿在身上，想看看这样的套装穿上后会有多强大。穿好后，段誉打开了自己的属性界面，顿时被这套装备的属性和外观给惊呆了。他发现六件春天套装部件，每一件的外观形象都是极其的精美。这些装备都是白银装，装备的磁条颜色是蓝色，装备也会散发淡淡的蓝光。所以也俗称蓝装，但分明是蓝色的装备，看上去却给人一种沐浴春风的感觉，这就很神奇。特别是看着这些装备的属性磁条，那种春风拂面的感觉尤为的深刻。春之希望，喜笑颜开，面具，等级二十，装备需求通用，魔法防御一百，中毒抗性一百，最大血量加五百，伤害吸收加一百。春之希望，永恒之心，项链。等级二十，装备需求通用，魔法防御一百，中毒抗性一百，最大血量加五百，伤害吸收加一百。
春之希望，热血之意，背包。等级二十，装备需求通用，物理防御一百，最大负重三千，背包空间五十，最大血量加幺五零零，伤害吸收加幺五零。春之希望，命运之环，戒指力。等级二十，装备需求通用，物理攻击一百，物理攻击加一百，伤害吸收加一百。春之希望。天使之手手套，等级二十，装备需求通用，攻击速度 0.5 物理攻击加100伤害吸收加100春之希望，绿野仙侣鞋子，等级二十，装备需求通用，物理防御100移动速度正 15% 移动速度正 15% 套装属性，集齐两件套装部件，最大血量增加 20% 以激活。集齐三件套装部件，雾魔双防增加 20% 以激活；集齐四件套装部件，伤害减免增加 20% 以激活；集齐五件套装部件，伤害吸收增加500以激活；集齐六件套装部件，激活套装技能春风，以激活。春风被动技能每秒自动恢复200点血量，满血状态下不触发。这也太强了！换上春天套装后，段誉被自己的属性界面给震惊到了。角色：死亡之手，职业：圣光牧师，等级： 36级， 44% 称号：第一高手。攻击伤害正 20% 攻击速度正 20% 移动速度正 20% 杀怪经验正 20% 装备爆率正 20% 金钱爆率正 20% 血量： 36003600法力： 6 0 0斜杠0 0魔攻： 155武功： 6 3 2 8杠6386。装备了野猴智障，物理攻击正 50% 物防366魔防368伤害吸收 1,250 攻击速度2 3 PS， 移动速度2 0 MS， 天赋奶爸之心，治疗永久加攻击，无敌。看完属性后，段誉只有这两个字来评价： 3 6 0 0的血量，就算血量成长最高的剑客职业，在没有加血装备的情况下， 1 0 0级也不可能拥有这么多血。剑客升一级加二十血，六千加的攻击更是离谱。估计攻击力成长最高的战士，在不装备武器的情况下，升级到五百级能达到这个攻击。战士升一级加十点攻击。至于幺二零零加的伤害吸收，这完全是流氓一样的属性了。目前哪个玩家能打出超过一千二百的伤害？而且段誉发现，春天套装居然全是副装备，没有一件是主装备。以前跟王胖子玩游戏的时候，王胖子跟他讲过装备的主副划分，主装备就是武器。一甲、裤腿、头盔，以及特殊职业的盾牌，这也是主装备。因为这些装备攻防属性比其他装备要高很多。除了这些之外，剩下的装备部件属性都不是很高。这些装备就被划分为副装备，属于多穿一件和少穿一件都不会太影响战斗力的装备。例如手套、面具、项链、背包、戒指、鞋子，这些装备属性相对较低。一件二十级的副装备和一件三十级的副装备，两个相差十级的装备属性。相差并不大，但如果是换成主装备，相差五级都会相差很多的属性，所以在游戏里主装备会更值钱一些。只有土豪玩家才会每升一个档次就换一套副装备，寻常玩家只需要弄一套极品主装备就可以在游戏里混得很好了。春天套装六个部件全部都是副装备，除非以后有更好的装备出现，不然即便段誉以后等级升到了六十级，都可以一直佩戴春天套装不换。这样的套装不仅把副装备属性提升起来了。而且还释放了主装备的空间，像烽火套就不行。段誉想要攻击高，就只能把烽火之刃换下，换上野猴智障。这样的话，烽火套的套装属性也就没办法触发了。但春天套装却不受影响。段誉四十级后可以换上一套全新的四十级主装备，这样既不需要换下春天套装，又能提升自身的攻防属性，堪称完美。原本对他来说，春天套装这种自带回血的装备都是剧毒之物，但他在穿上春天套装后。居然有点舍不得脱下来了，要不干脆就穿上春天套装，把烽火套装卖了。这样的念头一闪而过，段誉立马做出决定。就这样，剧毒就把我毒死吧。第二十九章，神秘洞穴里面好黑。段誉换上了春天套装，烽火套装便可以下岗下线了。之前清风落雪有说过要收购他的烽火套装的，但他看了下好友列表，发现清风落雪早已经下线了。清风落雪既然不在线。他也不打算把这套装备留到晚上，于是直接一整套挂到拍卖上。
，烽火套装的属性很强大，即便玩家等级达到了二三十级，依然没有其他装备可以替代。但它毕竟只是十五级的装备，随着玩家等级越高，价值就会慢慢降低。段誉把烽火套装设置了八万的底价，然后每次加价不低于一千元，选择拍卖一个小时，最终能卖掉多少钱，那就看有没有识货的玩家来竞拍了。刚把烽火套挂上去。段誉就看到一条系统提示弹出来，系统提示：“你的好友爱吃五花肉已上线。”看到王胖子上线，段誉便立马开始继续杀金丝猴怪。之前他是一棵树一棵树的杀金丝猴，不敢一次引太多怪，那是因为烽火套装的属性也扛不住金丝猴的恐怖攻击。但现在春天套装的属性强大无敌，金丝猴已经破不开他的防御了。于是他这次直接朝着桃园秘境里面冲，把一群金丝猴聚集在一起，然后才开始虐杀。这样的杀怪速度比之前自然要快很多。没一会儿，就有一大片的金丝猴化作了他和王胖子的升级经验。杀怪还在继续，但已经在游戏里奋战24个小时的他，身体其实很疲惫了。但高额的经验、超高是暴率、爆爽的收入，无不刺激着他的神经系统，让他异常亢奋，根本不觉困意。人在极度亢奋下，其实是可以保持两三天不睡觉的。不过这样对身体伤害极大。赚钱虽然重要，但是狗命更加重要。所以段誉打算把桃园秘境的金丝猴全部杀掉。然后就下线去睡觉，时间一分一秒的溜走，桃园秘境的金丝猴也越来越少，杀怪练级是十分的枯燥和乏味，频繁的重复着同样的动作，杀着同样的怪物，是最容易犯困的。好在一个小时后，烽火套被人竞拍下来的信息给了段誉一针振奋剂，邮箱信息：你拍卖的烽火套装已经被人拍下，最终竞拍价格是14万元，扣除 5% 的手续费，你一共获得13万三千元。这笔钱已经转入你的银行账户，请注意查收到账信息。居然卖了14万，还不错。段誉精神一振，没想到烽火套装卖出了14万的价格，这个价格和之前卖给清风落雪的那套差不多了。当时卖给清风落雪的那套烽火套也才14万多元，过去了十几个小时了，还能卖14万，足以说明了烽火套的强大以及它的价值。在目前来说，拥有一套烽火套装，那就是拉开等级榜，从亿万玩家中脱颖而出的神级套装。段誉也是靠着这套装备，才能那么快的拉开自己和其他玩家的等级。当然，再好的装备也是他换下来的，在别人眼里是宝，但在他这里却已经是他丢弃的淘汰品了。和他现在装备的春天套装比起来，烽火套那就是新手村的小玩意，上不得什么台面。在段誉勤奋的攻击下，大概过了不到两个小时，桃园秘境的金丝猴就已经被他屠杀殆尽了。杀完了金丝猴怪，段誉的等级如愿以偿的升到了四十级。这个等级在等级榜可谓是一骑绝尘，远远的将所有玩家都甩开了不可逾越的一大截。就连跟着蹭经验的王胖子，等级也升到了33级，领先了等级榜第三名整整十级。清剿完金丝猴后，段誉开始清点这次的收获。上次清点，他一共捡了 2,000 个银币和56件装备，这次银币捡了 2,400 个，但装备只捡了49件，装备爆率明显下降了不少。不过这49件装备中，足足有16件是春天套装的部件。和之前剩下的四件部件刚好凑出来了两套整套的春天套装，这两套春天套装，段誉打算给王胖子一套，然后留一套等晚上上线卖给清风落雪。毕竟答应了给人家一套烽火套的，现在他把烽火套卖掉了，给他留一套春天套装，也算是给他一个交代。清风落雪是个大富婆，春天套装卖给他，应该可以卖一个高价，而且卖给清风落雪还不用交税，这也能省下不少钱。至于剩下的八件散件，则全部挂到拍卖上去竞拍，和前面两件散件一样，竞拍五个小时。不过他把底价从一万加到了两万，最低加价不低于两千。除了春天套装之外，剩下的三十三件装备有三件白银装，十一件青铜装，其余十九件全是黑铁装。这三件白银装备分别是一个金丝猴帽、金丝猴裤和金丝猴袍，虽然都叫金丝猴装备，却不是套装，不过属性却是相当不错。段誉也升到了四十级。于是正好把这三件装备换上，金丝猴帽、头盔，等级四十，装备需求通用，物理防御二百，魔法防御一百五十，最大血量加三百，最大血量加三百，金丝猴袍、衣服，等级四十，装备需求通用，物理防御三百，魔法防御二百，最大血量加四百，最大血量加四百，金丝猴裤、裤子。等级四十，装备需求通用，物理防御一百五十，魔法防御二百，最大血量加三百，最大血量加三百。看完三件金丝猴装备，段誉也是愣了一下，难怪金丝猴有两万多血，全身上下都是加血量的属性
，血不多才怪了。换上三件金丝猴装备后，段誉的血量也从 3,600 升到了 5,000 加，这么高的血量，就连段誉自己看了都直呼 B T。雾魔双防更是达到了800加，就这防御力，即便没有春天套装，金丝猴也对他造成不了威胁了。穿上这三件装备，身上的属性是得到了大幅提升。不过段誉看了下自己的人物形象，却有些忍俊不止，因为他换上金丝猴三件套后。他的人物形象赫然已经变成了一只金丝猴，全身上下都被金灿灿的毛发包裹住。这样回到桃园镇，搞不好会被玩家当成野怪追着砍。坐在悬崖上的王胖子见好长时间都没有获得惊艳的消息提示，于是连忙给段誉发信息：“是睡着了，还是杀完了？杀完了，再清点收获呢。”段誉说：“收获怎么样？”王胖子问。“相当不错，这趟秘境一共爆了四千多个银币和三套整套的春天套装。”以及十件不成套的散件，其他装备若干，舒服啊！王胖子一脸羡慕。先不说那些装备值多少钱了，单单是四千多个银币，那就是六七万元的收入了。五六个小时赚六七万，王胖子羡慕的眼睛都红了。然而对段誉来说，这六七万的银币收入，只是他这趟秘境收入的小头，大头还是那些套装。他看过春天套装的属性，这样的套装一套估计能卖二三十万以上，三套那就是六七十万啊。而他玩了十年游戏。天天熬点熬夜，熬出两只熊猫眼，才存了五万块钱。同样都是人，差距为什么这么大呢？王胖子叹了口气。这时段誉的信息再次发来：这三套装备，一套我自己用，一套给你用，剩下一套拿去卖钱。啊，这么贵重的装备给我？王胖子愣住了。至少二三十万一套的装备，段誉居然说要送他一套。这，王胖子原本就因为熬夜憋红的眼眶，瞬间就湿润了起来。兄弟情谊。就是这么无私的体现，段誉浅浅一笑，一套装备而已，有啥贵重不贵重的？难道比咱俩的情谊还贵重？王胖子很感动，说了声谢谢。那你要跟我说谢谢的话，那就说明咱俩的感情淡了。等下我就挖个坑把你埋了的。段誉佯怒，王胖子暖心一笑，嘿嘿，那行吧，那我就厚颜无耻的收下了。这样就对了嘛，要不是你把我领进门，我现在可能还在为小姨的医药费而发愁呢。现在我不仅赚到了小姨的医药费，还把她以后读书嫁人的钱全部赚到手了。按理说，这些钱要分你一半才对。”段誉真心的说道。要不是王胖子，此时的他还不知道在干什么。王胖子连忙板着脸说：“别，你要是这样的话，那咱们这兄弟可就做不成了。虽然是我叫你来玩游戏的，但师傅领进门，修行靠个人，你能赚到钱，纯粹是因为你自己的能力，跟我没有半点关系。现在你带着我升级，已经是对我最好的报答了。你还给我钱。”那就是在侮辱我。我王胖子虽然穷，但我也不是没有原则的人。不是我该拿的东西，我是不会要的。我的性格，你应该最清楚了。正如王胖子说的，段誉了解他的脾气，所以叹了口气道：“行吧，春天秘包，黄金装备。”喝了猴儿酒的金丝猴王相当的猛，不仅攻击高了很多，速度也快了一大截。追着段誉就是一阵刺挠，段誉不敢硬抗，只能不断闪避，不断回血，等圣光护盾技能恢复冷却。一分钟的时间很快就过去了。圣光护盾冷却时间恢复，段誉立马给自己打上一个护盾。此时他的血量也差不多回满了，于是也不再闪躲，直接反击。砰砰砰，野猴智障不断挥出，将金丝猴王揍得嗷嗷大叫。不过金丝猴王攻击和速度都得到了大幅提升，段誉的护盾也只能扛住两次攻击。护盾被击碎后，段誉只能再次跟金丝猴王打起了游击战术。当然了，以段誉的身法和走位，如果选择和金丝猴王硬刚，也不是不可以。但和金丝猴王这种级别的 BOSS 战斗，稍微一个疏忽，很可能就会把自己性命给交代了。此时他身上可是背了不少银币和装备，自然还是稳健一点比较好。反正圣光护盾只有一分钟的冷却时间，等冷却恢复了，再来和金丝猴王硬刚，慢慢的消耗他的血量，胜利终会属于自己。为了不分心，段誉连王胖子发来的信息也没去看，而且专心的走位，闪避金丝猴王的攻击。一分钟结束，段誉再次开启护盾，再次杀了个回马枪。每次借着护盾的掩护。他都能干掉金丝猴王 20% 以上的血量，即便刚才金丝猴王的血量恢复了不少，但也经不起段誉这样的消耗。就这样的节奏，不到几分钟的时间，在段誉的野猴智障敲击下，这只喝得醉醺醺的美猴王脑袋一晃，终于走完了他孤独且罪恶的一生。哗啦，金丝猴王死后爆了一地的金币以及装备，没错，就是一枚枚金光灿灿的金币，看得段誉两眼都快要发光了。这是他在游戏里第一次看到金币的模样。虽然只有两个手指大小，但这玩意儿目前一个价值一万五。段誉连忙把地上的金币全部捡起，足足捡了十六枚，也就是二十四万软妹币。发财了！段誉难掩心中的激动
，然后将地上的装备也全部收入囊中。金丝猴王一共抱了八件装备，这八件装备中有三件是废铁级装备，三件青铜级装备，一件白银级装备，其中还有一件装备却散发着浓郁的金色光芒，十分耀眼，让段誉不由自主浮现出一句广告词：“金色传说。”没错，最后一件居然是黄金级装备。春之希望，热血之意秘，背包，等级。三十，装备需求通用，装备后将会绑定，绑定装备无法交易，无法掉落，无法丢弃。物理防御三百，最大负重九千，背包空间一百五十，最大血量加三千，伤害吸收加三百，暴击几率正百分之十五。套装属性，集齐两件套装部件，最大血量增加百分之三十五；集齐三件套装部件，物魔双防增加百分之三十五。及其四件套装部件，伤害减免增加 35% 及其五件套装部件，伤害吸收增加 1,000 及其六件套装部件，激活套装技能“春回大地”。春回大地被动技能，每秒自动恢复600点血量，满血状态下不触发。春之希望，绿野仙履秘，鞋子暂未获得。春之希望，永恒之星秘，项链暂未获得。春之希望，命运之环秘，戒指暂未获得。春之希望。喜笑颜开秘面具暂未获得，春之希望热血之意秘背包已获得，春之希望天使之手秘手套暂未获得。最高品质的春天套装部件由十件普通热血之意融合而成，可以和低品质的春天套装兼容套装属性。全是秘春天背包，段誉惊呆了，这个秘包比普通的春包属性要高出好几倍，防御加三百，血量加三千，负重加九千，伤害吸收加三百。还额外增加了150个背包空间，这么大的空间，以后再也不用担心背包装不下东西了。而且密包身为黄金器，还额外多了一个暴击率属性，暴击率正 15% 强！这个密包属性太强大了。这还只是一件密包的属性，如果集齐一套密春天套装，将会获得更加恐怖的套装属性。可惜这玩意十件普通部件才能升级一件密部件，段誉根本就没有那么多春天套装，不然搞一套密之春天套装，那真的就无敌了。压下心底的激动，段誉继续看向那件白银装备。这是一根法杖，猴王法杖，等级四十，装备需求：法师和牧师，物理攻击二百杠三百，魔法攻击三百八十，魔法攻击加幺五二，魔法攻击加幺五五，两个附加属性全加魔法攻击，极品。段誉满意的点了点头，这才是魔法杖真正该有的样子，哪里像他手里的野猴智障，居然加物理攻击。不过也正是这样的智障。才配得上他这个暴力奶爸，猴王法杖太正经了，不适合我啊，只能给王胖子了。收拾完了战利品，段誉便来到了水潭边，看着潭里碧绿色的猴酒，忍不住伸手捧了一点递到嘴里。呸！什么味？又骚又臭！刚喝下去一小口，段誉连忙吐了出来。小说里写的猴儿酒是绝世佳酿，但这些猴儿酒就跟喝马尿一样，也太难喝了。但段誉刚吐出猴儿酒，系统提示就弹了出来。系统提示：恭喜你饮用了猴儿酒，攻击正 25%。攻击速度正 25% 移动速度正 25% 攻击伤害正 25% 效果持续30秒。这这不是猴王醉酒的状态吗？段誉震惊了。金丝猴王喝了猴儿酒，开启猴王醉酒状态，全属性提升 25% 没想到他喝了这东西，居然也能提升属性。这效果就像以前玩游戏的时候吃的那些很贵的状态增服药，短时间内把某项属性提升一大截，在 PK 和杀 BOSS 的时候服用一个，大大的增加效率和胜率。好东西啊！看着一池子的猴儿酒，段誉眼中金光闪烁。有了这东西，就可以随时开大，随时增强属性了。刚才只是小小的抿了一口，不知道喝一口大大的会不会增加效果更好。段誉心中好奇，此时也顾不得这东西难不难喝，直接趴在水潭边，猛地喝了一大口。系统提示：恭喜你饮用了猴儿酒，攻击正 25% 攻击速度正 25% 移动速度正 25% 攻击伤害正 25% 效果持续90秒。果然，段誉两眼发亮。果然和他想的一样，喝的越多，状态持续时间就越长。可这东西怎么携带？看着一坛子的猴儿酒，段誉犯起难了。猴儿酒只能在关键的时候服用，如果不能把它带走，就算他现在把猴儿酒一口喝完，对他来说也没有任何意义。段誉连忙给王胖子发了信息，把猴儿酒的事情跟王胖子说了一下。还有这种好东西啊！听到段誉的讲述，王胖子也很是吃惊。如果真的像段誉说的那样，那么这些猴儿酒的价值简直不可估量。关键时候喝上一大口。就跟 boss 暴走一样，瞬间属性暴涨一大截。不过要怎么带走呢？即便是王胖子游戏经验丰富，此时也跟段誉一样犯起了难。
。王胖子想了好一会儿，也没想到有什么法子，这才说道：“先不管他吧，反正这东西除了你，其他人都下不去，所以不用担心。等后面找到装这些猴儿酒的东西，再来想办法取走就是了。也只能这样了。”段誉叹了口气，最后看了眼水潭，便离开了桃园秘境。虽然不能带走这一坛猴儿酒，但今天在桃园秘境的收获绝对是相当的丰厚了。第三十二章，胖子的黑暗料理和小丫头的手术。段誉刚飞到悬崖上，王胖子就眼巴巴地看着他，仿佛在他眼中，段誉就是刚从浴室走出来的大美女一般。当然了，王胖子垂涎的并不是段誉的美色，而是段誉说了要给他一套春天套装。看着王胖子那饥渴的小眼神，段誉无奈地笑了笑：“你别那样看着我，我的脸会变成红苹果。”王胖子翻白眼：“快给我春天套装，给你又不是不给你。”段誉摇头一笑，把春天套装交易给了王胖子，这可把王胖子给乐坏了。他连忙把春天套装换上，然后欣赏着属性暴涨后的自己，开心的就像个三岁小孩。春天套装果然牛批，以后所有人看到我都得叫我一声“胖爷牛批普拉斯”哈哈。也不怪王胖子那么兴奋，只怪春天套装属性太强大了。以王胖子现在的防御和血量，他也可以一个人单刷一大群怪物了。这怎能不让他兴奋？那这把武器也给你。看着王胖子那么开心，段誉接着又把猴王法杖丢了过去。哇，极品武器，谢了兄弟。王胖子也不跟段誉客气，兴高采烈的把武器收入囊中。四十级的白银武器，双属性都是最极品的攻击属性，这武器的价值绝对不比一件春天套装部件便宜。而且春天套装是防御套，有了这把武器，那就是攻防兼备了。只不过他目前才三十四级，现在他还无法装备这把武器。只能先存起来，等到四十级后再装备。行了，今天就到此为止了。你收拾好行李，直接打车来我家。段誉说：“嗯，那我们回城，然后下线。”王胖子准备朝着桃园镇方向跑，段誉连忙叫住：“胖子，别回城了，直接在这里下线吧。等晚上我们上线，这里的大灰狼应该也刷新满了，我们还能把这些大灰狼怪杀一遍。”也行，那我去收拾东西了，等会儿见。嗯，再见。王胖子很快下了线，段誉则是打开了拍卖。把刚才爆出来的金币和银币全部挂到拍卖上去卖掉。目前拍卖上的银币已经炒到快二十元一个了。很显然，白天升级到二十级，并且走出新手村的玩家越来越多了，对银币的需求也越来越大。不过段誉可是一个有良心的商人，说好了只卖十五元一个的银币，他就只卖十五，主要是怕赚太多黑心钱，心里过意不去。毕竟作为一个游戏商人，一旦良心没了，赚的只会更多。段誉有良心，显然成为不了一个合格的游戏商人。段誉背包里一共是23个金币，也就是 23,000 个银币，一个都没留，全部以15元的单价挂上了拍卖，然后把刚才猴王包的春天蜜包穿在身上，把换下来的普通春包挂到拍卖，也是2万底价，拍卖5个小时。至于那些40级的装备，他就没有挂上去卖了，毕竟这些装备暂时卖不掉，而他现在的背包空间足足有200个位置，可以放200件装备，没必要去浪费手续费。全部弄完后，段誉便也跟着下了线，但他没有直接回家。而是朝着对面的人民医院走去。王胖子过来还要一段时间，他现在去医院要先把妹妹的手术费给交了，让妹妹早一点做手术。来到人民医院，段誉直接找到了主治医师，让医生开好了收费单，然后就去缴费。交完费用后，段誉来到妹妹的病房，此时段小姨正在床上坐着吃早餐。看到段誉，段小姨顿时欣喜地唤了一声：“老哥，你吃了吗？”段誉走过去揉了揉妹妹的头：“我吃了，你自己吃吧。”老哥，你看起来好憔悴。你昨晚没睡觉吗？段小姨大眼睛看着段誉，段誉实话实说，没有和王胖子玩了一个通宵的游戏，这样不好，熬夜伤身体，以后要少熬夜。这还是你一直告诫我的话，现在你自己都做不到，略略略。段小姨朝着段誉做了个鬼脸。段誉是个很听话的哥哥，昨天游戏开服第一天是个例外，下次不会这样熬夜了。那就好。段小姨满意的点头。那你快回去睡觉吧，我在这里很好，护士姐姐对我很照顾呢，你不用担心。我刚才已经给你交了手术费了，等下就可以去做手术了。等我陪你做完手术再回去，不然你一个人在这里害怕了咋办？又不是什么大手术。医生说我的手术没有生命危险的，我才不怕呢。段小姨昂着脑袋，一副坚强的模样。其实她心里怕得很，她只是一个小姑娘，独自一个人进手术室，怎么可能不害怕？但她是一个懂事的小姑娘，从小跟着哥哥一起长大的她，很清楚哥哥为了赚钱养她很不容易。昨晚哥哥为了给她赚手术费，一夜没合眼。这个时候必须要去休息了，他不能再让哥哥陪着他。等下把哥哥身体累坏了，那可怎么办？所以他面容严肃，老气横秋地说道：“老哥，我不要你陪，你赶紧回去睡觉吧。”
，你都成了熊猫眼了。”段誉哑然失笑：“没事，手术很快的，我陪你做完手术再回去睡。”段小姨很固执：“不行，你现在就给我回去睡觉。你要是不回去睡觉，我就不做手术。”你这丫头！段誉愣然的看着段小姨，顿时叹口气。他知道妹妹这是在心疼他，但妹妹越是懂事，他心里就越是心疼。换成其他小孩。这么大的时候，天天只会撒娇和哭闹。从小跟着他吃苦的妹妹，比同龄孩子懂事太多了。心疼的揉了揉妹妹的脑袋，段誉轻声的说道：“那我跟医生和护士打声招呼了。你自己有什么不舒服的地方，记得喊医生，知道吗？”“知道啦，跟个带妈子一样，啰里吧嗦的。”段小姨做出不耐烦的样子，推着段誉离开：“快回去睡觉，睡醒了再来看我吧。要是你不好好睡觉，还是黑眼圈来见我的话，我可是要生气的。”段小姨撅着嘴说道：“臭丫头，你还生气了？”段誉也是被逗笑了，捏了捏段小姨的小鼻子，笑道：“行吧，那我先去休息了。你记得听医生的话，配合手术。”段誉离开了病房，再次找到主治医师，让他帮忙安排一个护士照顾段小姨。“你放心，回去休息吧。我们医院的设备齐全，医疗条件成熟。你妹妹的这个手术不会有危险的。倒是你，你再不回去休息，你很可能会有危险。”医生看着一脸憔悴的段誉说道：“那就拜托您了。”医生虽然说了。段小姨的手术并不会有生命危险，但她还是不太放心。但她知道自己这个妹妹的脾气，她既然这样说了，就会这样做的。如果她不肯回去睡觉，她肯定不会配合去做手术的。没事，回去吧，安心休息。等你醒来，我保证还你一个健康的妹妹。谢谢。段誉离开医生的办公室，路过妹妹的病房，看了眼还在那里吃早餐的妹妹，便离开了医院。之前因为有一股亢奋的劲头，所以他不觉得累和困，但现在松懈下来了，疲惫瞬间就席卷全身。他现在感觉自己走路都是浑浑噩噩的，头重脚轻的。正如医生说的那样，如果再不去休息的话，很可能会出事的。来到医院门口，打了一辆摩托车，段誉很快回到了家里。他们家是一套三室两厅的套房，百来个平方，还算不错的，算是爸妈留给他和妹妹唯一的资产了。回到家后，段誉连澡也顾不得洗了，给王胖子打了个电话，告诉他没关门，自己来了直接进来，然后便倒在床上，直接呼呼大睡了。也不知道睡了多久。等他醒来后，便听到外面大厅放着 DJ 音乐。段誉迷迷糊糊地爬起床，只见王胖子开着电视放着歌，然后在厨房里捣鼓着：“你怎么这么早起来了？”段誉说：“我夜猫子熬夜习惯了，不是很困，倒是你睡得跟猪一样，喊都喊不醒。”王胖子说。段誉尴尬一笑：“我第一次熬通宵，知道当初在学校里，你可是三好学生，学习好，还有体育特长，不知道是多少女同学心中的白马王子呢。”要不是你高三那年辍学了，你肯定可以考上清北大学的。王胖子蛮感慨的。读书的时候，段誉就是学校里的名人，长得帅，成绩好，还是体育生，被那些女生誉为学校四大校草之一，前途一片光明。可惜，段誉的爸妈突然离奇失踪，段誉只能辍学，放弃上大学的机会。过去十年了的事情，还提他做什么？段誉淡淡一笑，这些事情他早就看开了。走到王胖子身后，看着王胖子捣鼓的东西。顿时愣了一下，你在做什么？黑暗料理吗？什么黑暗料理？这是红烧肉啊，看不出来吗？王胖子两眼一翻，段誉居然敢质疑他胖爷的厨艺。段誉看着锅里黑漆漆的肉块，嘴角不由抽搐。你家的红烧肉像煤炭，黑不溜秋的。王胖子不好意思的挠了挠头，嘿嘿，刚才炒糖色，火开大了一点，给炒糊了。不过没事，糊了的糖叫焦糖，味道更香。段誉回了一个大白眼，味道更香，那你自己吃吧。我去洗个澡，去吧。洗完澡出来，我也差不多炒好了。王胖子继续捣鼓他的焦糖红烧肉。第三十三章，神装，绝对的神装。来来来，尝尝你胖爷我的厨艺。段誉洗完澡出来，胖子的黑暗料理已经做好了。不过这黑麻麻的红烧肉，段誉还真有点不敢吃，怕吃了拉稀啊。这玩意儿能吃吗？段誉很是怀疑。怎么不能吃了？好吃着呢。王胖子夹起一块放进嘴里。然后一脸享受的咀嚼着，是吗？段誉尝试着夹起一块，轻轻一咬，顿时一股烧焦的苦味充斥着口腔。啊呸呸呸！胖子，你是想谋杀啊？哈哈，好不容易做的，你不尝一下，那我不是白辛苦了？王胖子也是连忙把嘴里的红烧肉吐出来。这玩意儿狗都不吃。为了让段誉尝一口，他也是杀敌八百，自损一千了。你就是浪费。嘿嘿，胖爷我饿了，看到你家冰箱有肉，一时间厨艺养了。胖子把那盘肉倒进垃圾桶，然后看着段誉的房子，很是羡慕的说道：“你们家的房子装修蛮好呢，空间又大，这房子要是拿去卖掉，估计能卖近百万。这还要感谢你
，要不是你喊我去打游戏，让我一晚上赚了两三百万，我很可能会把房子卖了，给我妹治病的。这是我爸妈留下的唯一遗产，不到万不得已，我是舍不得卖掉。”段誉说着，便叹了口气，在他房间的桌子上还摆着他爸妈的婚纱照，每次想起爸妈时，就会拿起来看看。一晃十年了，爸妈，你们到底去哪儿了？王胖子嘿嘿一笑：“啧啧，一晚上赚了那么多钱。”那你要怎么感谢我？以身相许，还是分我一半酬金？要不以身相许吧，咱俩兄弟好一辈子。滚蛋，你个死基佬！段誉一脸嫌弃，拿起桌上的手机套上外套，走吧，我们去饭店，我请你吃大餐。敞亮，胖爷，我早就饿坏了。王胖子大赞一声，立马竖起大拇指。两人下了楼，来到楼下的快餐店，老板连忙上来询问：“两位吃点什么？”来两个猪脚饭，配一份靓汤。段誉说：“好嘞，请稍等。”没一会儿，两份猪脚饭加两碗靓汤端上来了。王胖子早就饿坏了，立马夹起一块猪脚肉，入口即化，肥而不腻。可以啊，这猪脚饭很地道啊。王胖子吃完大赞：“很好吃吧？以前逢年过节，我都会带小姨来这里吃上一碗。”段誉也夹起一块肉塞进嘴里：“这里的猪脚饭很好吃，就是有点小贵。一份猪脚饭二十，如果加靓汤就要三十。平时段誉可舍不得吃。”也只有妹妹嘴馋的时候才偶尔吃一下。你妹的手术安排了吗？王胖子一边吃一边问。早上我给她交钱了，现在应该已经做完手术了。那吃完饭带我去看看。好啊，她也经常念叨你，好久没来找她玩了。嘿嘿，现在住你家，以后都可以在一起玩啦。两人吃完饭便打车去了人民医院。来到住院部，段誉发现妹妹段小姨躺在病床上已经睡着了。段誉没有叫醒妹妹，而是找到医生询问了一下手术情况。医生说，段小姨的手术很成功，病情已经得到了控制。现在只要在医院住一段时间的院，留院观察一下，同时把身体恢复好，就可以出院了。段誉感谢了一下医生，然后又回到病房，见段心怡在睡觉，他也没有把她喊醒，只是帮她把被子盖好一点，便和王胖子离开了医院。现在还早，才六点多，等下去网吧上四个小时的网后，再打个宵夜过来，正好可以陪妹妹一起吃。段誉带着王胖子去昨天他上网的那间网吧，不过等他们来到网吧后。网吧里只剩下一台机子了，胖子，你先上，我去其他网吧看看。段誉说：“别，还是我去其他网吧看看，你先上吧。”王胖子说着就出了网吧。医院周围的网吧蛮多的，他再去找一个就好了。耽误他的时间不打紧，耽误段誉的时间那就是耽误钱啊。这小子，看着王胖子小跑的背影，段誉无奈的摇了摇头。兄弟情谊其实不会天天挂在嘴边，但是却在平时的细节上无时无刻不体现出来。胖子去找其他网吧了。他只能先进入了游戏舱，登录了游戏。来到游戏里，段誉立马就看到了一大堆的系统邮箱信息。下机前，他接收了23个金币，一共卖了33万多，扣了手续费，还有32万。至于那11件春天套装部件，最低的一件也卖了 3.5 万。卖的最多钱的是热血之翼背包，一共三件热血之翼背包，其中最高的一件卖了 5.6 万，其他两件分别是 5.2 万和5万的价格。11件春天套装部件。加在一起，一共卖了47万，扣了手续费，还剩下46万，加上卖银币的钱，昨晚这趟桃园秘境，他一共赚到了将近80万，又是大丰收的一天啊！当然了， 8 0万只是暂时卖掉的钱，还有很多没卖掉的资产没有计算，例如他身上这套春天套装，送给胖子那套春天套装，以及背包里还有一套准备卖给清风落雪的春天套装，这三套春天套装要是全部拿去卖掉，估计都能卖到八九十万，而且。还有一大堆四十级的装备，那些装备等到未来卖掉，也是一笔不菲的收入。不知道清风落雪在没在线？段誉正要查看好友信息，结果就看到清风落雪的信息发了过来。清风落雪，大佬，你的烽火套装还卖吗？看到段誉上线的消息，他也是第一时间就来询问了，因为他要给他姐姐也搞一套烽火套装。不好意思，我那套烽火套装已经卖掉了。段誉连忙回复：啊，怎么不留给我啊？清风落雪有点诧异，他昨天就预定了，结果大佬已经拿去卖别人了。瞬间，他有一种失宠了的失落叫。早上下线的时候，本来想找你，但你不在线，所以我就挂拍卖卖掉了。段誉说。清风落雪叹了口气：“那好吧，如果还有更好的装备，记得联系我呀、啊。”装备是段誉的，段誉想怎么卖，想卖给谁，那都是段誉的事情。尽管他心里有点失落，但也只能接受事实。但他刚准备关掉聊天窗口，便看到段誉发来信息。我现在有一套比烽火套更好的装备，你要吗？比烽火套还要好的装备？清风落雪的心情顿时就像坐火箭的一样，一下从低谷冲到了云端。他连忙回复：“要，我要。”
。段誉把春天套装的属性分享过去，然后说：“你看这套装备，你出多少？这这也太强了！”看完春天套装的属性，清风落雪整个人都呆住了。这套装备虽然只有六件套，但属性远远超过了烽火套的八件套。神装，绝对的神装！第三十四章，越级杀怪的正确姿势，是一整套吗？清风落雪连忙问道：“对，一整套，你看多少钱合适？”段誉说：“没等清风落雪回话，他接着又补充一句：‘说实话，我已经卖了一些不成套的单件了，最高的一件卖到了 5.6 万。’谈买卖的时候，适当的提醒一下对方商品的价值，绝对是很有必要的一环。你等下，我问问我姐。”清风落雪心知肚明，回复了段誉，然后连忙给清风明月发去信息：“姐，你看这套装备怎么样？哪里来的？”看完春天套装属性的清风明月也惊呆了：“这套装太强了！”远胜于妹妹清风落雪身上那套烽火套装，那个等级榜第一的大佬的，他要卖给我。清风落雪说：“清风明月毫不犹豫，买多少钱都买。这样的一套装备到手，我也能很快冲到等级榜前十。”妹妹清风落雪昨天买了那套烽火套装，今天已经冲到等级榜第三名了。作为姐姐的她，心里既羡慕又着急，不能被妹妹拉下太多啊。好，我知道了。清风明月发话了，清风落雪心里也就有底了。清风落雪，关掉姐姐的聊天窗，再次回复段誉：“大佬，这装备我要了，你开个价，要我开价呀？”段誉有些犯起了难。这装备的价值自然不用多说，但一整套到底卖多少合适，他也不好拿捏。毕竟散件能卖四五万一件，成套的肯定更贵。就算一件算五万，六件也得三十万。但他想卖多点钱，而且谈买卖都是要砍价的，所以开价可以开高一点，给对方留下砍价的空间。就像摆摊卖衣服的，明明21件的衣服，他们能喊100多；遇到会杀价的20就能买走，遇到不懂杀价的就花100多买个冤大头。段誉自然不是那种黑心商，但他也想卖多点钱，要不就开价40万吧，只要他砍价不低于35万，我就成交。段誉这边开始打字回复，但那边的清风落雪见段誉迟迟没回话，顿时就急了，连忙自己主动出价：“大佬， 5 0万卖给我行吗？”啊，打字才打到一半。看到清风落雪的信息，段誉直接就愣住了。他正准备开价40万好让对方砍，只要不低于35万都可以成交。结果对方直接开价50万，这这已经超出他的预期15万了。看来有钱人的世界他还是不懂啊！段誉连忙删掉自己刚打出来的一行字，毫不犹豫敲出两个字：成交。开什么玩笑？ 5 0万，傻子才犹豫。好，我现在就去给你打款，然后还在桃园镇的仓库交易。见段誉答应那么爽快。清风落雪也是很激动，如果段誉不答应，他都打算把价格加到六十万了。这要是让段誉知道清风落雪的心思，肯定要后悔的直拍大腿吧。早知道就应该矜持一下的呀，矜持一下就多拿十万块啊。可以，不过你要等一下，我把这边的怪物杀完再来，大概要半个多小时。段誉说：“没事，我可以等你，我先去给你转账，你等下记得查收到账信息。”清风落雪的信息刚发过来，段誉就看到了一条系统提示。你的好友清风落雪已下线，还真是个风风火火的富婆呀、啊！段誉不由得感慨一句，然后看向前面密密麻麻的大灰狼群。七八个小时过去了，这一片地图的大灰狼怪早已经全部刷新出来了。不过目前等级榜上，除了段誉和王胖子超过三十级之外，等级榜前十名的玩家都才二十五级左右，所以还没有人敢来这边杀大灰狼。段誉扫了眼等级榜，发现排在等级榜第三的就是清风落雪，二十七级。对此，段誉一点也不意外。毕竟清风落雪有一套烽火套装，升级快也是情理之中的。要不是他不熬夜打游戏，早早的就下了线。他现在说不定也已经三十级了。段誉提着野猴智障，准备先单刷一下大灰狼怪，一边杀怪一边等王胖子上线。然而正在这时，段誉却听到身后传来人声：“老大，快看，那居然有个人，一个人就敢来杀三十级的大灰狼，真是不怕死。有些人天生就是沙雕，天生喜欢找死，天生是没有办法的。”他以为他是老大你，你可以轻轻松松做到越级杀怪，那就便宜他了，让他看到劳资越级杀怪的正确姿势。段誉诧异的回头望去，他倒要看看谁口气这么大，敢在他面前这么装杯。扭头一看，只见三个只有二十三四级的玩家正在朝着这边走了过来。很显然，他们也想来杀大灰狼，但这些人根本就不知道大灰狼的恐怖，就这么点等级就敢来杀三十级的大灰狼，也不知道是谁沙雕，还越级杀怪的正确姿势。呵。恐怕是被怪物虐杀的死亡姿势吧。段誉很想看到三人是怎么死的，于是也不杀怪，就这样看着他们。很快，
，三人中便有一个朝着大灰狼走去。他还是很谨慎的，只是去引了一只大灰狼。谁知道那大灰狼非常彪悍，直接上去就咬掉那玩家的一小半的血量，吓得他大惊失色。老二、老三，这怪凶猛，赶紧过来帮忙。另外两个玩家立刻上前，手中武器挥舞了上去，在大灰狼的脑门上连续敲击了两下，顿时跳出两个少得可怜的伤害数字。62 38段誉远远的看着，差点没笑出声来。他们根本就没有什么趁手的武器，居然敢越六七级来杀三十级的大灰狼，这种行为无异于找死。如果是三个人围攻一只大灰狼，或许还有希望。但大灰狼是群攻怪物啊，他们会召唤附近的伙伴一起围攻侵犯的人类。果不其然，下一秒大灰狼嗷嗷大叫，顿时就吸引了五六只大灰狼前来围攻。一只大灰狼他们都扛不住，更何况五六只大灰狼。不好！快跑！三人意识到了不妙，打算逃离，但他们两脚兽哪里跑得过四条腿的狼？不到一会儿，他们就被狼群追上，纷纷化为白光回城重生去了，留下那只被他们攻击过的大灰狼，独自在那里发出孤独求败的嚎叫。这嚎叫声有点嚣张了，仿佛在庆祝他们的胜利一般。人会装备也就算了，这狼也会装备。段誉哑然一笑，他可不会纵容一头灰狼在他面前装备，直接走过去一棍子敲下去，啪嗒。大灰狼的叫声戛然而止，身躯直接倒地，同时连续叮咚两声，似乎有什么东西落地了。低头一看，原来大灰狼爆出一堆黄黄的铜币，以及一件散发着淡淡绿光的皮夹。段誉微微一惊愕，飞快地将皮夹捡了起来，并且看了一下属性：灰狼皮夹，等级30装备需求通用，防御108防御加68居然还是一件小极品青铜装。看来装备失败的姿势可以提高装备爆率啊！段誉忍不住一笑，刚才那三个沙雕要是知道他们攻击了的那只大灰狼爆出青铜装，还不把肠子都悔青了。第三十五章，狗月的阵仗不讲武德，胖子，你一个人杀算了，我杀这些大灰狼经验太低了。段誉和王胖子组队杀大灰狼，但只是杀了一会儿，段誉就不打算杀了。他等级已经达到了四十级，杀三十级的大灰狼经验少得可怜。在游戏里，越级杀怪经验会增加，越级越高，增加的经验越多。同样的道理，杀低于自己等级的怪物，经验就会逐渐减少。段誉等级比大灰狼高出整整十级，击杀大灰狼的经验直接降低了好几倍。与其在这里浪费怪物资源，还不如让给王胖子一个人杀。好啊，反正我一个人就可以搞得定。王胖子正有此意，穿上春天套装后，大灰狼根本破不开他的防御，他完全可以单刷。虽然他没有段誉那么恐怖的攻击，一棍子就能秒杀一只大灰狼，但他有群攻技能，一个群攻技能下去，方圆五米。全是他的火力范围，关键是这个地方太适合他练级了。大灰狼受到攻击会自己集结，都不用他去引怪，只要他攻击一只大灰狼，周围的大灰狼就自动跑到他身边排好队列，等待他的群攻进行审判。段誉一棍子能秒杀一只大灰狼，杀怪效率是很快，但他一个群攻能轰一大片，至于到底能轰多少，就看周围集结过来了多少怪。所以他的刷怪速度并不比段誉慢，甚至比段誉还快，而且。他杀一只大灰狼有将近两千点经验，段誉杀一只才几百点经验，所以现在已经不是段誉在带他升级了，已经变成他在带段誉升级了。当然了，以他俩的关系，不存在谁带谁，关键是要讲究性价比。段誉在这里杀大灰狼，纯粹是浪费时间，还不如去其他地方找高级怪杀。真羡慕你们有群攻技能的职业啊！看着王胖子群杀大灰狼，段誉快羡慕哭了。嘿嘿，法师群攻出的早，你们牧师后期也有群攻技能的。王胖子嘿嘿一笑，然后冰火两个群攻技能轮番轰炸，把围在他身边的灰狼群虐得不要不要的。法师二十级就有群攻技能，一次能群杀一大群怪，升级速度嘎嘎快。有了春天套装，他都不用操作走位，直接站桩式群轰，杀怪效率嘎嘎高。这感觉简直不要太爽。那都不知道什么时候去了。段誉无奈的摇了摇头。牧师是辅助型职业，到现在为止就学了一个单体攻击的技能——光弹术。尽管他练级用不着这些技能，只需要挥舞棍子攻击就行。但身为一个游戏玩家，谁不想体验一下群殴一大片的杀怪快感？而且他从王胖子练级的方式感受到了很大的危机感。目前他在等级榜上的确是遥遥领先，领先了其他玩家将近二十级的等级。但是随着其他玩家等级提升上来，他们学会群攻技能后，杀怪的效率也会大幅提升。这样的话，他和其他玩家的差距肯定会慢慢的被其他玩家弥补回来。到那时候。他的优势也将荡然无存，看来不能松懈啊！段誉感慨地看了眼王胖子，然后直接捏碎了一张回城卷，回到了桃园镇。回到桃园镇后，段誉的身影果然吸引了不少玩家的瞩目。
，金丝猴的造型实在太显眼了。但好在没有人把它当成野怪，只是把它当成了动物园里跑出来的猴子。围观议论，段誉梅在意周围人的目光，第一时间给清风落雪发信息：“我回城了，你在城里吗？”清风落雪没想到段誉这么快就回城了，于是连忙说道：“我马上回来。”好。关掉聊天窗口，段誉来到桃源镇的政务处。刚进政务处大门，远远的就看到坐在最里面的镇长，头顶上冒出一个大大的问号。这个问号是鲜红色的，十分显眼。段誉眼中闪过一道金光，这老东西又有任务了。不过这样颜色的问号，表明任务难度极其危险。上次围剿小黄蜂的任务，只是一个普通的黄色问号，就差点坑死人。这个颜色的任务只会更加危险。不过风浪越大，鱼越贵。上次的清剿小黄蜂就让他赚了不少钱，这次的任务奖励应该更加丰富。但段誉不着急去找镇长，而是来到了技能导师这里。他现在已经四十级了，可以学习四十级的技能了。和牧师导师对话，打开牧师的技能树，技能树上的黑色技能图标已经点亮了三个。三个技能中有两个是普通牧师学习的技能。进化术，消除一个队友身上的异常状态，每次升级效果增加，最高五级。吟唱时间一秒钟，技能冷却时间十五秒。法力消耗150群聊术，以自己为中心，半径30米的圆形范围内，自己和队友恢复生命值，恢复效果5 0 0加十五百分号的魔法攻击，每次升级恢复量增加1 5 0加三百分号，技能异常时间2秒，冷却时间15秒，法力消耗250还有一个圣光牧师专属的技能，复活术，使队友原地复活并恢复其 10% 的生命值，每次升级恢复的生命值增加 10% 最高5级，吟唱时间5秒，技能冷却时间120秒。法力消耗三百，这三个四十级的技能实用性还是蛮大的。进化术可以驱除队友身上的异常状态，例如中毒、燃烧、昏迷等等。在组队练级或者下副本杀 BOSS 的时候，可以救队友的命。群聊术就不用多说了，一个群体回血的技能是治疗术的全新版本，准确的说是加强升级普拉斯版。至于圣光牧师的专属技能复活术，这技能就更厉害了，直接可以让队友死而复生，不论是野外 PK 还是组队杀怪，有复活术在。队友们就可以悍不畏死的只管冲冲冲了。三个技能都很强，唯一的缺点就是学习技能太烧钱了。两个普通的技能学习需要500银币，复活术则直接收了一个金币。三个技能居然花了他两个金币。要知道现在的银币价格还没降下来，还是15元一个呢。两个金币那就是3万块，这么恐怖的收费标准，除了他这样的暴发户和真正的土豪玩家，目前谁学得起啊？好在他早有准备，特意留了几个金币。不然，就算等级到了，也没钱学技能。技能学完后，段誉这才朝着镇长走去。看着徒步走来的段誉，镇长立马起身相迎：“尊敬的牧师先生，你来的正好。”镇长好眼力啊，他装扮成了一只金丝猴，都能认出他是牧师。有什么任务，尽管交给我吧。”段誉说：“我手里的确有个紧急任务，不过嘛，这个任务十分凶险，甚至可以说堪比龙潭虎穴。你确定要去冒险吗？”佛祖说：“我不下地狱，谁下地狱？这么危险的任务。”那必须是我了。段誉拍着胸脯，小爷我现在实力强悍，就怕你任务不够难，油水不够多。镇长一双老眼昏花的眸子看向段誉，迅速就看出了段誉等级已经达到了四十级，确实有领取这个任务的资格。于是这才开口说道：“好，年轻人勇气可嘉。那好吧，这个任务我就交给你了。什么任务？你说吧。”镇长面色忽然变得有些凝重，沉声说道：“我们桃源镇的西北方向有一座上古遗迹。”据说是三万年前仙人居住过的遗址，但现在这座遗址已经被妖魔占据。上个月，我派出一队士兵前去巡查遗址的情况，结果至今未回。我担心那队士兵可能已经凶多吉少了。你能帮我去上古遗迹寻找那队士兵的消息吗？不管是死是活，我只想知道一个确切的消息。就这事啊，没问题，包在我身上。段誉大失所望，他还以为是什么困难任务呢，居然是去寻人，这不是小菜一碟吗？然而这时。镇长那双昏花的眼中闪过一抹奸计得逞的神色。好，既然你都去了上古遗迹了，那也顺便帮我查看一下占领遗迹的魔族首领还在不在。如果你能把魔族首领的头颅取回来，那么我一定会将你的功绩上报组织，重重奖赏于你。叮，系统提示：你领取了镇长的任务，清剿上古遗迹，请前往桃源镇西边方向的上古遗迹，寻找失踪的巡逻士兵，并击杀魔族首领，将魔族首领的头颅带回交给镇长。本任务完成后。将会开启华夏区第一个副本，任务难度地狱级。段誉傻眼了，刚还说让他去查看一下那对巡逻士兵是死是活，转眼就让他去杀上古遗迹的魔族首领，而且都不给他拒绝的机会，直接就触发任务了。苟约的镇长，不讲武德！
第三十六章，读书人怎么能叫抢？段誉给了镇长一个鄙视的眼神，然后便来到仓库旁边，等待清风落雪的到来。等了五分钟左右，清风落雪的身影便出现在段誉视野之中。此时的清风落雪已经穿上了一件青铜铠甲，铠甲散发着淡淡的属性光泽，十分的引人瞩目。而且这件铠甲的设计却十分人性化，虽然是一件厚重的铠甲，却一点也不影响展示清风落雪那堪称完美的身材曲线。傲人的双胸。纤细的蛮腰在铠甲的勾勒下显得更加诱人，特别是厚厚的铠甲下，那雪白的双腿更是引人无限遐思。再配上他那张360度无死角的绝美脸蛋，宛如一片洁白的雪花从外边飘了进来。清风落雪的出现，瞬间就吸引了政务处所有玩家的注意。是他，清风落雪，等级榜第三的高手。没想到清风落雪这么漂亮，我还以为升级这么快的女人都是恐龙抗狼呢。女神，现实中她绝对是校花级别的女神。你们发现没有，他的眼神好清澈啊，我好喜欢。完了，我感觉我恋爱了。清风落雪，他好像朝我走过来了，怎么办？他要跟我表白，那我我要拒绝吗？去死吧，下头男！就你，肥得跟猪头一样，人家看你一眼都要吐三天，还表白？我去年送你一块表，也不知道什么样的男人才能配得上他这样的仙女啊！放心吧，我会看相，在座的诸位，没有人能入他的法眼。听到周围人的议论，段誉微微一笑。这位看相的兄台，你觉得我能入他的法眼不？看相的玩家叫相由心生，他看了眼段誉，顿时大叫：“哇靠！现在猴子也想谈恋爱了？你才是猴子，我是人，好不？”段誉无语，不就是穿了猴王三件套，有点像《西游记》的孙悟空吗？怎么就成猴子了？相由心生打量着段誉，直摇头：“是人也不行，你太丑了，一身毛，人家美女都下不去嘴。”段誉不以为然。万一人家就喜欢毛多的呢？向游心生两眼一翻，你以为你至尊宝？就算你是，他也不是紫霞仙子。段誉嘿嘿一笑，你信不信？我只要招招手，他就会主动过来找我说话。七，你要是能让他跟你说话，我认你做点。向游心生不屑说道：“喊爹就算了，这样我们赌一百个银币，怎么样？那我还是叫你爹吧。”向游心生可不傻，一百银币那可是一千五百块。一千五百块钱和喊一声爹，他还是知道选的。段誉无奈，这家伙还蛮清醒，居然会算账，也不再跟他开玩笑，而是朝着清风落雪挥了挥手。清风落雪进来，没看到段誉人，直到看到段誉招手，这才确定这个打扮的跟个猴子似的人，居然就是段誉。看到段誉，清风落雪那张高冷的俏脸上立马浮现一抹喜色，然后连忙朝着段誉走了过来。于是，在所有人的注视下，清风落雪走到了段誉面前，温柔的招呼道。大佬，让你久等了，也没等多久，这里人多口杂，咱们还是出去说吧。段誉面带微笑，感受着周围人极度很羡慕的目光，他怕多待一会儿会被这些人给生吞活剥。好，清风落雪点了点头，他也不习惯被一群人上下扫视的感觉。这些玩家看向他的眼神，赤果果的，一个个都恨不得把他看个通透。于是，在所有人目瞪口呆的注视下，段誉和清风落雪走出了政务处。两人刚一出门，里面立马爆发了一阵骚动。我靠！现在世道变了吗？猴子居然都能勾搭上美女了，还不是一般的美女，那是等级榜第三的清风落雪，说不定还是游戏里的第一美女。特马的，这猴子前世是不是拯救了宇宙啊？居然有这样的福气！没办法，有些猴子肠胃也不好，也有吃软饭的命。这样的软饭我也想吃啊，能吃上这样的软饭，让我少活十年也愿意啊。气，没志气！我平生最瞧不起的就是吃软饭的人，就是他们到处吃软饭。才害得像我这么帅的人，三十岁了都还没有软饭吃，你特么还能再要点脸？只有相由心生还在愣愣出神，难道这世上真的有至尊宝和紫霞仙子？政务处外，段誉给林雪发去交易请求。看到交易界面，清风落雪有些诧异：“大佬，你不先看看到账信息吗？”段誉微微一笑：“不用，我信得过你。”他和清风落雪已经打了一次交道了，他也看得出来，清风落雪是个有钱的富二代。而且人家一个女子都那么豪爽，他一个大老爷们自然也要有点气度的。段誉的话让清风落雪眼中闪过一道异色，旋即嫣然一笑：“那就谢谢你了，特意给我留了一套这么强的套装，应该我谢谢你才对，让我一下又赚了五十万。”段誉连忙说道：“你这装备放到拍卖上也能卖到这么多钱，但至少能省下好几万的手续费，不是吗？”清风落雪闻言一笑，也不再跟段誉客套了。那以后有好装备，还要记得找我哦。那是肯定的。那我不打扰你了，我要给我姐姐送装备去了。清风落雪说完就要走。
却被段誉叫住：“这套装备你要给你姐穿？”“嗯，我姐才二十三级，等级落下我很多，给她这套装备，她就能很快追上我了。”清风落雪微微一笑，她身为女生，自然也是懂女生心思的。她姐姐是个女强人，从小就争强好胜，什么都要争做第一。姐姐清风明月给她发的那条消息：“有了这套装备，我也能冲进等级榜前十了。”意思已经很明显了。身为妹妹的她，怎么能不懂姐姐心思呢？段誉一个大老爷们，自然不懂这些女人的小心思，只是点了点头。好，那有空再联系。嗯，拜拜，拜拜。告别了清风落雪后，段誉来到跑货商人这里，买了点回法力的药水，然后便朝着桃源镇西北方向走去。段誉来到桃源镇西边出口，刚走出桃源镇，便听到身后传来一个声音：“把他围起来，别让他跑了。”段誉转身望去。发现五个刚升到二十级的玩家将他围了起来，这几个玩家他看着有点眼熟，好像就是刚才在政务处的几个人。他之所以对这些人有印象，主要是这些人的游戏名太猥琐了。五个人中，一个叫在下苗人冯，一个叫在下叮当猫，一个叫在下乔双峰，一个叫在下申公豹，一个叫在下张铁林。单看游戏名就知道这五人不是什么好鸟，看来是从政务处的时候就被他们给盯上了。段誉有些厌恶的看了他们一眼，诸位有何贵干？在下苗人冯哈哈一笑，指着段誉手上的野猴智障道：“猴兄，你的武器应该是白银器吧？”段誉没有否认，点了点头：“没错，哥们正好没有趁手兵器，这把武器让给我，可好？”在下苗人冯看段誉的眼神颇为炽热。白银级的武器，市面上至少三千一把，如果属性极品一点，甚至能卖到上万元。你们是想抢我的装备了？段誉眼中闪过一抹厉色，在下苗人冯嘿嘿一笑。读书人怎么能叫抢呢？这叫夺，懂吗？九年义务白念了。第三十七章，复活再击杀。段誉冷冷一笑，有区别吗？在下叮当猫立马怒喝：“草！我大哥说是夺，那就是夺！你妈的再逼逼，小心老子削你！”段誉冷冷的瞥了眼叮当猫，一个臭奶爸，你能削谁？你以为你是我？治疗永久加攻击，没理会叮当猫，而是看向苗人凤。如果我不给呢？苗人凤目光一寒。那就不好意思，我们只能自己动手抢了。段誉双眼一眯，冷冷笑道：“那也要你们有这个本事才行。”哈哈，哈哈，哈哈，哈哈哈哈！苗人冯突然放声大笑，其他四人也跟着笑了起来。哎呀妈呀，差点笑死我了！老三，你跟他解释解释，我真的快被他笑死了。在下申公豹上前一步，面带讥讽的看着段誉：“小子，你应该是新手菜鸟吧？在网游界，谁不知道我们五兄弟的威名？”你居然要看我们的本事，当真好笑，是吗？你们有什么威名？说出来听听。段誉一脸的好奇。我们五兄弟的游戏名你也看到了，我们就是网游界无法无天，人见人恨，唯恐不及的下贱组合。在游戏界，散人玩家见了我们都是拔腿就跑，就算是小公会玩家见了我们，也要绕道而走，因为他们都知道我们五兄弟做事毫无原则，下贱无耻，睚眦必报，他们不敢惹。在下申公豹自豪的说道，仿佛做事无原则。下贱无耻，在他们看来都是夸人的褒义词，是一种荣誉。段誉面无表情。哦，五人都愣了下。哦，老子都报出名号了，你丫的都没一点反应，不害怕，不紧张，不恐惧，全就一个哦。段誉这反应，在苗人凤几人看来，分明就是对他们的威严赤果果的挑衅。别跟他废话，给我剁了他，把他的武器爆出来。在下苗人凤有些受不了，大吼一声，猛然抽出一柄长剑。段誉淡淡的瞥了眼，剑身惨白色的，并没有什么光泽，一看就知道是一件废铁级的白板装备。其他四人也是纷纷抽出武器，不过看起来似乎都是白色装备。段誉不由一愣，一群手持废铁装备的菜鸡也敢如此猖狂，光天化日之下打家劫舍，现在的人都这么自信了吗？在下苗人凤以为段誉被他们吓住了，立即哈哈大笑起来。你也看到了，我们这边有五个人，而你却只有一个人。如果你现在反悔的话，主动把那把武器交出来，我们可以饶你一命，不然被我们击杀可是会掉级的，是吗？你人还怪好呢。可是我不打算饶你们。段誉不由冷笑，他进入游戏这么久了，还是头一次遇到打劫的，打劫都打到他头上来了，只能说这些什么下贱组合，属实是太不长眼了。不识抬举，给我杀！在下苗人冯冷哼一声，挥舞手中的铁剑，就朝着段誉身上砍去。其他四人见状也不含糊，纷纷朝着不同方向攻击段誉。五人一起攻击，把段誉逃离的路线全部封锁。如此默契的配合，可以看得出来，这五人不是头一次打劫了，经验十分丰富。段誉却是嘴角带笑，直接站着不动。
。这一幕让苗人凤等人更加笃定，段誉就是一个菜鸟，认为段誉被他们五个人攻击的气势给吓傻眼了。噗噗噗，五人的攻击先后落下，段誉只感觉身上被蚊子咬了一下，然后五个小道几乎看不见的数字从他头上飘起，负一，负一，负一，负一，负一。苗人凤五人大惊失色，眼中全是震撼，全没破防。这货好高的防御，他身上的皮甲应该也是白银装。干掉他，把他身上的装备全部爆出来。五人惊愕之余，眼神变得炽热起来。白银武器、白银皮甲，随便爆出来一件，他们今天就发财了。五人对视一眼，再一次朝着段誉发起攻击。这次他们使用了自己刚学习的职业技能，刺客给匕首上了个淬毒，攻击附带中毒伤害。法师吟唱火球术，火球术的伤害爆炸。战士斧头泛着微光。这一击附带破防效果，可以降低目标的防御力。剑客的铁剑发出剑吟，攻击能无视防御，附带真伤。牧师吟唱神圣祝福，增加队友们的攻击力。看着五人各自吟唱自己的技能，段誉依然没有任何动作。先让这些人使用了他们最强的杀招，然后再用最强的姿态击败他们，这样才能彻底击溃他们的自信心，让他们感到无尽的绝望。呼，啪，咔，几人第二次攻击再次落下。然而，他们满以为可以奏效的攻击，再一次让他们傻了眼。负一，使用了技能的攻击，依然还是没能破开段誉的防御。五人终于被镇住了，眼神中全是惊愕之色。然而，这时段誉动了，手中的野猴智障随手一挥，就如打狗棒一样的朝着苗人凤的脑壳敲去。砰！苗人凤还没看清怎么回事，血条就瞬间被清空，整个人如同泄了气的皮球，直接软倒在地。其他四人见状，顿时怒了：“王八蛋！”居然敢杀我老大！我们下贱组合跟你势不两立，得罪我们下贱组合的人，从来都没有什么好下场。以后我们会天天尾随你，趁你练级的时候偷袭你，玩死你！刮造！段誉不耐烦的再次挥舞智障，啪啪啪，三棍子下去，瞬间秒杀三人。现在就剩下最后一个叫叮当猫的牧师了。段誉扭头看向叮当猫，提着智障漫步走去。你，你到底是谁？叮当猫吓得连连后退，眼中满是惊恐。这人太恐怖了，他们的攻击不能破防也就算了，攻击更加变态，一棍子就秒杀他们一个，杀他们就像杀幼儿园小朋友似的。记住，我是你们惹不起的人。说完，智障挥出，哗啦，叮当猫脑袋垂下，直直的盯着自己的裆部，倒在了地上，爆出一双烂布鞋。解决完几人，段誉打扫了一下战场，五人一共爆出来了五件装备，有的人爆了武器，有的人爆了一甲，也有人爆了头盔，不过都是一些十到二十级的白板装备。根本不值钱，到时候直接卖商店，多少也能卖几个铜板。把战利品丢进背包，准备继续赶路。不过，却瞥见左下角的附近人信息栏中，一直没有去重生的苗人凤，居然在附近频道里骂人：“狗约的，你敢不敢爆出你的大名？让老子知道你是谁，以后好弄死你！敢不敢？是不是不敢？龟儿子，你个没屁眼的胆小鬼！人约你祖宗，你得罪我，你死定了！这游戏，你混不下去了。”苗人凤已经死了，眼前一片漆黑，他根本看不到段誉，连他的队友已经全部阵亡了，他都不知道。但他知道段誉还在这里，所以就在这里辱骂。看到苗人凤骂的垃圾话，段誉再次折返回来，走到苗人凤的身边。看来你很想躺着呀，既然这样，我就做个好事，让你起来吧。段誉开始吟唱法术，然后一个复活术丢在苗人凤身上。没错，他就是要把这家伙复活，然后再击杀。正在附近频道打字骂人的苗人凤。忽然发现自己眼前的画面亮了，并且在他眼前出现了一个熟悉的身影。段誉，不是自己不是死了吗？怎么复活了？苗人冯不明所以，眼中全是惊愕。然而，在他错愕的眼神中，段誉的棍子再次砸下，砰！刚复活的苗人凤再次倒了下去，啪嗒，一把铁剑掉在地上。看着再次死亡的自己，苗人凤傻眼了。靠啊！一分钟之内，居然被人连杀两次。这下好了，好不容易升到二十级，一下回到十八级，而且还把身上两件最贵重的装备——衣服和武器给爆出去了。虽然只是两件白板装备，但也是他花了十几个银币在商店买的。十几个银币，那就是两百来块啊！苗人冯此时想死的心都有了。他们在政务处就盯上了段誉，就是想爆了段誉的装备，赚一波外快，却没想把自己的老本都搭上了。他们是网游界出了名的打家劫舍的下贱组合，从来只有他们欺负落单散人玩家的份。今天居然被人给收拾了，这个仇他记住了。苗人凤心里怒火中烧，但他再也不敢在这里发文字骂段誉了。他害怕自己等下又莫名其妙被复活
，那样的话，他会被段誉杀到灵级的。君子报仇，十年不晚。当下要紧的就是复活，赶紧复活，逃离这个恐怖的家伙。哗，苗人凤的尸体消失不见，回城复活去了。看着苗人凤已经回城复活了，段誉也没有再停留，而是继续朝着前方赶路。如果这家伙还不复活，他倒是不介意再给他复活一次。第三十八章，最强 NPC 战将。经过这小小的闹剧，段誉也终于踏上了此行的征程，去桃源镇西边寻找那座上古遗迹。上古遗迹这个建筑在地图上是看不到的，所以段誉只能沿着桃源镇西边的地图一路寻找。首先穿过的是一片竹林，竹林里活动的是一群浑身绿色、长相狡诈且丑陋的哥布林怪。三十二级的哥布林，目前还没有哪个玩家敢涉及，所以这边没有一个玩家的身影。但在段誉眼中，这些哥布林根本就不够看的。段誉径直的从林间穿过。这些哥布林胆子不小，牙牙叫着，挥舞着手上的斧头，就朝着段誉砍来。段誉一向很赏识这种胆大的怪物，所以随手赏了一棍子。让他意外的是，这一棍居然没有秒杀掉哥布林。不过无伤大雅，一棍子不行，那就两棍子。目前来说，应该没有什么小怪是他两棍子解决不了的。果不其然，两棍子下去，哥布林啊呀一声爆出一大堆铜币。秉着颗粒入仓，绝不浪费的原则，这些铜币自然要全部收入囊中。不得不说，哥布林还是蛮富有的，爆出的铜币不少，足足上百枚。铜币爆得多自然是好事，但也是一个麻烦事，因为捡铜币太费时间了。要是有那种可以帮忙捡东西的宠物就好了。段誉记得自己当初跟着王胖子玩电脑游戏的时候，那些宠物宝宝都是可以领悟拾取技能的。沙怪爆出来的装备道具，基本上不用玩家自己去捡，他们会第一时间把地上的战利品全部搜刮干净。他记得有一次国庆节。那个游戏搞中秋国庆双节活动，玩家只要杀特殊怪物，就有机会爆出值钱的东西。段誉碰到一个运气超好的玩家，他在活动里搞到一个价值几千块的极品宝石。那人爆出宝石很兴奋，为了炫耀，居然当着别人的面把宝石丢在地上给人看。结果可想而知，在他丢出去的时候，就被周围一个悄悄开了宠物拾取的玩家直接捡了去。那人瞬间就傻眼了，哭爹喊娘的让别人把宝石还给他。但捡了宝石的玩家哪有那么蠢？人家凭本事捡的，凭什么还你？那可是几千块钱，进了口袋哪有吐出去的道理？怪，只能怪你太嘚瑟。那个丢宝石的玩家后悔到肠子都青了，好不容易祖坟冒烟才得来的好运，结果被他给丢掉了。段誉当时没有那种捡东西的宠物宝宝，他只是一个看戏的人，正好看到了这一幕。但他也很羡慕那个捡了宝石的玩家，那人运气不好，双节活动没赚到什么钱，但他自己也没想到，居然冤里冤枉的就捡到了一个价值几千的宝石。属实的命中该有的，段誉在林间一路穿梭，只要哥布林不找死来主动攻击他，他也懒得去攻击这些哥布林。毕竟他的任务是寻找上古遗迹，上古遗迹这名字听起来就很有年代感。镇长说这是三万年前某个仙人留下的遗址，这样的话，说不定里面有仙人留下的宝贝呢。杀怪练级啥时候都可以，但寻找宝贝刻不容缓，万一被人捷足先登了，那就损失大了。没多久，段誉就穿过了哥布林占领的竹林。来到了一片更茂密的竹林，好吧，这一片似乎全是竹林地图，青翠欲滴的竹子遮天蔽日。只不过占据这边的竹林的怪物不再是哥布林了，而是一群碧绿色的毒蛇，竹叶蛇，等级34血量 9,000 魔攻 900， 物防 440， 魔防550技能喷毒，喷出毒物攻击敌人，对敌人造成 180% 的攻击伤害，并且使其中毒。十秒钟内，每秒钟损失一百点血，好强的属性！段誉有些惊讶，才三十四级的怪，攻防属性都快赶上桃园秘境那些四十级的金丝猴了。也不知道是这些竹叶蛇太强，还是那些金丝猴太弱。段誉觉得应该是金丝猴太弱了。那些金丝猴等级虽高，但属性也就相当于三十级的精英怪而已。不过桃园秘境一直处于深渊之下，就如同那井底之蛙，看不到外面的情况，自成一界，懒散成性。所以。他们空有等级，不知道外面怪物的强弱，不知道提升自己的实力。外面的怪物则不一样，他们接触的多，深深的明白一个道理，那就是不努力提升自己的属性，就会被玩家欺负。如果换做三十级之前，面对这群竹叶蛇，他可能会感到很棘手。但以他现在的实力，竹叶蛇这种普通怪物，也只是略微让他感到惊讶而已。段誉提着智障朝着林间走去，一只不长眼的竹叶蛇立马拦住了他的去路，并且朝着他就喷了一口毒液。段誉没有闪避，他的身体很快就变成了绿色，表明已经中毒了。但他的春天套装有加200的中毒抗性
，竹叶蛇的蛇毒只能对段誉造成一点伤害。段誉瞥了眼竹叶蛇，蛇身不大，也就大拇指粗细，一尺来长，就这么一个小不点，也敢来攻击他？蛇胆不小。段誉挥舞棍子敲下去，一棍子打掉了竹叶蛇一大半的血量，伤害数字刚从他头顶飘起，第二棍已经落下去了。啪嗒，竹叶蛇直了。没错，原本弯弯扭扭的竹叶蛇，死后蛇躯变得笔直。不过想来也是，能死在等级榜第一高手的棍子之下，这条小蛇死得其所，死得值。在蛇躯旁边掉出来一大堆铜币，还有一颗碧绿的蛇胆。蛇胆，竹叶蛇的蛇胆是十分珍贵的药材，炼药师们应该会喜欢它。段誉弯腰将蛇胆捡起，果不其然，竹叶蛇才拇指大小。结果他的蛇胆也有拇指大小，果然胆大。捡起铜币，段誉继续前进。和之前的哥布林一样，如果竹叶蛇不主动攻击他，他也懒得招惹。但攻击了他的竹叶蛇，他是绝对不会放过的。主打就是一个睚眦必报，你不犯我，我不犯你；你若犯我，虽远必诛。十几分钟之后，段誉终于穿过了这片竹林，他的背包里也装了一百多颗蛇胆。这片竹林后面是一片宽阔的草原，草原之宽不知多宽，反正一望无垠。让段誉感到意外的是，一望无垠的草地里居然没有看到任何怪物，只有几百米外躺着一个受伤的 NPC。段誉连忙朝着那个 NPC 跑去，随着距离拉近，这个 NPC 的属性也浮现眼前。受伤的阿良，等级60职业战将，战士的进阶职业，职务桃园镇的民兵队长。状态虚弱，虚弱状态下只能发挥出 25% 的实力。流血，流血状态下每秒钟损失50点血量，血量 5,100000 攻击 8,000 杠1万，防御 3,000。魔防三千，技能霸刀斩、旋风斩、野蛮冲撞。死！六十级的 NPC 属性这么恐怖。段誉倒吸一口气，这个阿良是他进入游戏以来见过最强的 NPC， 就连镇长也才五十级而已。更让他惊讶的是，一个六十级的 NPC 居然受伤了，是怎么样的存在，竟然能让如此强大的 NPC 身负重伤的？段誉顾不得多想，连忙上前问道：“你怎么了？我看你伤得很重。”我来给你治疗一下吧。第三十九章，带最强 NPC 闯上古遗迹。看着还在不断流血的阿良，段誉连忙吟唱起了回春术技能。他只剩下五千血了，再不接受治疗，最多一百秒就会成为一具尸体。唰！段誉一挥手，一道绿光进入了阿良的体内。阿良头顶立马飘起加二百加二百加二百的绿色数字。恢复的血量虽然不多，但这个 NPC 暂时是死不了了。阿良虚弱的撑起身子，一脸感激的看着段誉：“太感谢你了。”年轻的牧师，如果没有你，我可能就要永远长眠于此了。举手之劳，不必客气。段誉摆了摆手，问道：“你是镇长派来巡逻上古遗迹的士兵吗？”“是的，我是上个月受命来巡视的士兵队长，我叫阿良。”阿良说：“阿良大哥你好，我是镇长派来寻找你们的，能找到你实在太好了。你们士兵队的其他人呢？”段誉问。阿良眼中闪过悲伤：“死了，我们是一支十人的战士小分队，但我的队友们，他们全死了。”全死了，段誉愣住了。这么强的 NPC 去了上古遗迹，都死的只剩下一个人。上古遗迹都是一些什么怪物啊？那他一个四十级的奶妈跑去上古遗迹，岂不是送死？你这么厉害，什么敌人能伤得了你们？段誉连忙问道。是上古遗迹的魔族首领。阿良叹了口气，缓缓说道：“我们奉了镇长大人的命令，前往上古遗迹查探魔族动静。刚进入上古遗迹的时候还好，外面游荡的都是一些魔族小兵。但是到了遗迹深处。”我们才发现，遗迹里聚集了很多魔族精英，他们实力强大，特别是他们的魔族首领，实力极其恐怖。我们在遗迹深处遭到了魔族首领的围剿，我的队友们拼死帮我杀出一条血路，我才能捡条命回来。但我已经身负重伤，你也看到了，如果不是你及时出现，此时的我可能已经命丧九泉了。而且我还中了魔族首领的诅咒，我的实力四不存一了。段誉也能看到，阿良的身上冒着淡淡的黑气，浑身的皮肤看起来都带着一丝黑色。那正是中了虚弱后的状态效果，段誉自己就会虚弱术，对这种情况自然了解。我会进化术，我能帮你驱除虚弱状态。段誉说：“您能驱除我身上的诅咒？”阿良眼神立即变得明亮起来，他以为这辈子已经废了。段誉的话让他重新燃烧起了希望。如果您能帮我驱除身上的诅咒，您就是我阿良的恩人，我阿良这辈子一定会报答你的。阿良大哥，你客气了，我现在就给你驱除诅咒。段誉淡淡一笑，一个六十级 NPC 的承诺，谁会拒绝呢？开始吟唱进化术，很快一道绿光进入阿良的身体。系统提示：你施展了进化术
，成功驱除了阿良的虚弱状态。系统提示：阿良对你的好感度提升至 100% 环绕在阿良身上的黑雾很快就消散掉了，阿良的皮肤也渐渐的恢复了正常的颜色。看着自己身体的变化，阿良猛然拔出身上的大刀，然后朝着前方挥砍出去。霸刀斩！刹那间，一道巨大刀刃从他手中的大刀迸发而出，朝着前方草地斩杀出去。巨大的刀气破开长空，仿佛要将整个天地斩成两半，霸气十足。轰！一声巨响过后，刀气所过之处，泥土翻滚，地上赫然出现了一条十余米长的巨大刀痕。好强！段誉眉心猛烈跳动，好恐怖的技能！这一招如果砍在他身上，他估计自己整个人都要被砍成十七八块。可想而知，如果刚才刀气所过之处有敌人的话，绝对是一刀全部秒杀掉了。阿良对于自己这一招技能效果也很是满意。收起大刀后，朝着段誉抱拳致谢：“太感谢您了，我的实力已经恢复的差不多了，还不知道恩人尊姓大名。”阿良大哥不用不客气，我的名字叫死亡之手，你就叫我小段就好了。阿良也是愣了下，既然叫死亡之手，为什么又叫小段？死亡之小手段，显然以他一个 NPC 的智商，还无法参悟这么深奥的问题。于是阿良说道：“我还是叫您恩人好了，恩人就恩人吧。”段誉没有拒绝，而是接着说道。其实我也是奉了镇长大人的命令，前往上古遗迹去诛杀魔族首领的。阿良顿时一愣：“您一个人去上古遗迹，那不行，里面凶险无比。您去了，恐怕会凶多吉少。这是镇长大人给我下达的任务，就算再危险，我也必须要去。”段誉说话间，偷偷看了眼阿良，心里却在打着一个小算盘，就是他想把阿良带上，一起去探索上古遗迹。阿良是他目前见过最强的 NPC， 如果能带上阿良一起去上古遗迹。那么完成镇长交给他的任务，肯定要轻松许多。而且段誉自己的牧师可以提升阿良的实力，让阿良变得更强。所以段誉接着问道：“阿良大哥，你去过上古遗迹，你能跟我说一下里面的情况吗？”阿良连忙跟段誉讲解起来。上古遗迹一共有五层，前面三层都是一些魔族小兵，不足为惧；但第四层就有魔族精英镇守，寻常人根本无法靠近。至于第五层是魔族首领的驻地，里面有好几个魔族头目，凶险无比。我们小队就是在第五层遭了魔族首领的暗算，那个魔族首领比你还强吗？段誉问。他的实力和我相差不多，但是他会很多妖术，就像刚才我身上的诅咒，一旦中招就没办法发挥出自身的实力。而且他们有黑暗牧师可以回血，我打不过他们，不然我非要再去一趟上古遗迹，把这群魔人挫骨扬灰，为我那些死去的兄弟报仇。阿良咬牙切齿的说道。阿良的话让段誉的眼神逐渐变得明亮起来。魔族首领的实力和阿良实力差不多。也就是说，阿良拥有击败魔族首领的实力。他们小队之所以会失败，那是因为他们是一支十人的战士队，没有牧师辅助。如果阿良他们队伍能带上一个牧师，那么可能就是另外一种结果了。这让段誉瞬间看到了希望。看来这个任务能不能完成的关键就在阿良身上。阿良是这个任务的隐藏人物，所以段誉激动地说道：“如果我能将你的实力提升 20% 你有没有信心击败魔族首领？提升 20% 不。”我只要能提升 10% 的战力，就可以碾压魔族首领。主要是他们的妖术太难对付了。阿良自信地说道：“那不是问题，有我在，我可以帮你去除妖术，而且我还可以给你加血治疗，我还能短时间内将你的战斗力提升 20%。你觉得咱们再去一次上古遗迹，有没有希望剿灭那些魔族？”段誉问：“您真能提升我的战力吗？”阿良不太相信地问道。段誉笑了笑：“我先给你展示一下我的能力吧。”说着，段誉便吟唱起了牧师技能。神之祝福，攻击力正 20% 神之守护，防御力正 20% 然后再给阿良上了一个圣光护盾，接着又是回春术、圣光治疗术、群疗术，刷刷刷！只见一连串的绿光从阿良脚下升腾而起，阿良身上立马叠满了各种各样的增幅状态。看着自身的状态，阿良彻底震惊了，强大，一股前所未有的强大力量充斥着全身。他此时感觉自己一刀下去，能把整个上古遗迹都劈开。恩人，您是令人尊敬的牧师，您的技能太强大了，我感觉我拥有了无可匹敌的力量。有你辅助，我有信心将那群魔族一网打尽。”阿良一脸激动地说道。段誉顿时大喜：“那我们一同前往上古遗迹吧。”阿良紧紧握着腰间的大刀：“好、哦，我要为我死去的兄弟们报仇，我要血洗上古遗迹，杀他们一个片甲不留。”看着斗志昂昂的阿良，段誉心里乐开了花。有阿良跟着一起去上古遗迹。那么完成镇长这个地狱级难度的任务，基本上没有问题了。因为即便阿良打不过魔族首领，段誉也能通过复活术把阿良救活。他完全可以利用复活术
，无限卡爆，直到把 BOSS 耗死。他就不信，他带着一个60级的 NPC 战士，还扫不平一个上古遗迹。那你加入我的队伍，我组你入队。段誉连忙给阿良发去一个组队邀请，他也不知道能不能把阿良组到队伍里来，毕竟和 NPC 组队这种事情，段誉从来没有干过。如果能和阿良组队，那么阿良杀怪他就可以分享经验，让阿良带他升级。要是无法组队的话，那就要浪费很多经验了。下一秒，系统提示弹了出来。系统提示：民兵队长阿良同意加入你的队伍，你们杀怪经验共享，可以组队。段誉激动的差点喊出声来。跟这么强的 NPC 组队，这次他可以做一个真正的奶爸，打一个真正的辅助了。杀怪的事情就让阿良去，他直接躺飞。第四十章，捡钱的感觉 ，feel 被爽。恩人，上古遗迹在一个很隐秘的地方，不知道准确位置的人很难找到遗迹的入口。您跟我来。组队后，阿良带着段誉朝着上古遗迹的入口走去。在地图上是看不到上古遗迹的标识的。如果不知道具体位置，只能在这一望无垠的草原里慢慢寻找了。段誉跟着阿良走了将近一个小时，这才来到了草原边上的一处杂草丛。拨开草丛，一个黑漆漆的地下通道出现在了两人眼前。这里就是上古遗迹的入口了，里面会有很多吸血符，你要小心一点。阿良说完就踏入了地下通道，段誉也紧跟着下去。系统提示。你已经进入了上古遗迹，危险，危险！这系统人还怪好的，还知道提醒玩家注意危险。段誉却不怎么领情，他有保镖在，怕个毛啊！而且他早就给自己上圣光护盾了，稳得一批。不过刚进通道，他就闻到了一股既潮湿又腥臭的气息，让他不由得皱起眉头。这游戏的设计员肯定跟玩家有仇。上次新手村的蜘蛛洞窟里面环境就很让人作呕，上古遗迹里面的空气比蜘蛛洞窟还要难闻许多。关键这游戏还是全息游戏，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉都跟现实中一样，所以游戏里的空气难闻，玩家就很难受。强忍着作呕的冲动，段誉抬头朝着通道望去，四周一片漆黑，只有脚下不到三米范围的视野。通道里时而还会有一阵阴风吹来，凉飕飕的，并且随着风吹，还能听到断断续续的呜咽声，给人一种极其阴森恐怖的氛围感。胆小的人估计是不敢进入这种地图的。特别是那些兔兔这么可爱，你们怎么可以杀兔兔？吃个桃桃好凉凉。这样有公主病的玩家进来，估计会直接被吓尿。段誉却是不怕，不仅不怕，他还感到十分刺激。他是第一次玩全息游戏，第一次体验这种身临其境的感觉。这种感觉会让他心跳加速，仿佛就是真实的探险一般。唯一不爽的，可能就是这里的空气实在太难闻了。就在段誉还沉浸在身临其境的真实感时，前面的阿良已经拔出了他的大刀。呵。阿良轻喝一声，手中的大刀瞬间挥出。因为隔得比较远，段誉看不太清。他只看见阿良手中的大刀闪过一道白光，然后就有一声刺耳的惨叫声传了出来。紧接着又是一刀，惨叫声戛然而止。然后一个系统提示弹了出来。系统提示：队友阿良击杀了吸血符，你获得经验 1,500。段誉连忙走上前查看，只见地上躺着一只脸盘大小的巨型蝙蝠，准确的说，应该是一只被一刀劈成两半。每一半都有脸盘大的巨型蝙蝠，段誉朝着蝙蝠尸体丢了个查探术，吸血符魔化怪，等级50血量015000攻击 2,500 防御 1,200 魔防 1,200 技能银血对敌人造成 200% 的攻击伤害，并且将 20% 的伤害化作生命补充自己的血量。介绍：吸收了恶魔之气的吸血蝙蝠是魔族最低级的魔化怪物。最低级的魔化怪物都这么强，段誉有些惊讶。吸血符的属性比他早上杀的那只白银 BOSS 金丝猴王都还要强，居然还只是上古遗迹里最低级的怪，那高级怪得多强啊！段誉顿时谨慎了不少。虽然吸血符还不至于威胁到他，但小心使得万年船。没爆东西吗？段誉低头看了下吸血符周边，没看到爆出什么东西，于是伸脚踢了一下吸血符的尸体，这才发现，在吸血符的尸体下，居然藏着一枚银币。没错。银灿灿的，就是15元一个的银币。段誉大喜过望，连忙捡起银币，然后紧跟在阿良身后，缓缓朝着通道里面走去。但他还没走几步，就感觉有什么东西落在他头上，下意识伸手摸了一下，热热的，黏黏的，似乎是什么液体。放到鼻前一闻，顿时一股腥臭无比的气息涌入鼻腔，然后顺着呼吸道涌入五脏六腑。我去，好臭！段誉连忙在裤子上擦了一下手，这气味真的是恶心到他差点呕吐出来。啥东西这么臭，比屎还臭？死尸水吗？段誉抬头朝着头顶看去，只见他的头顶墙壁上
趴着一只巨大的吸血蝠，庞大的身躯和黑暗融为一体，让人很难发觉。但那双血红色的眼睛，在这黑暗的通道里却是十分的显眼。此时，这只吸血蝠正直勾勾地瞪着他，近在咫尺。段誉怒了，在他头上拉了炮矢，居然还敢瞪他！随地小便，你还有理了？段誉拔出野猴智障。正准备给这只吸血蝠来一棍，让他尝尝被智障敲打的滋味。然而段誉还没出手，一把白晃晃的大刀在他眼前闪过，刷刷，连续两刀，快如闪电。那只吸血蝠都还没反应过来怎么回事，就从上面掉了下来。好快！段誉愣然的看向出手的阿良，这就是六十级战士的速度吗？别说吸血蝠了，就连他都还没来得及反应，阿良的攻击就已经完成了。如果以后的玩家都有这么恐怖，那他真不知道自己六十级后。能不能打得过这样的玩家了？阿良的声音这时响起：“这边的蝙蝠怪很密集，你跟景点离我太远的话，我怕照顾不到你。”段誉回过神来，连忙说道：“没事，你不用管我。这种蝙蝠怪对我还造成不了什么威胁，你可以放开了去战斗，是吗？”阿良看了眼段誉身上的圣光护盾，随即点了点头：“这个护盾他身上也有，可以抵挡五千点伤害。有这样的护盾在，一两只吸血蝠的确要不了段誉的性命。”于是他便提着大刀，放心的朝着通道前方冲了出去。很快，段誉就看到一连串的系统提示弹出来。系统提示：阿良击杀了吸血蝠，你获得经验 1,500 系统提示：阿良击杀了吸血蝠，你获得经验 1,500 系统提示：阿良击杀了吸血蝠，你获得经验 1,500 阿良的等级高出吸血蝠太多，获得的经验很少。但阿良杀怪速度快啊！不过几分钟，段誉的经验条就涨了十几个百分点。可见这几分钟的时间，阿良杀了多少只吸血蝠？段誉估计没有一千只，也得五六百。关键是，这是躺着拿经验啊，都不用他动手，经验条就蹭蹭蹭的涨，没有比这更爽的事情了。这就是飞翔的感觉。虽然不用杀怪，但段誉也没闲着。阿良眼中只有密集的吸血蝠，但段誉眼中却是白灿灿的银币。一只吸血蝠就是一枚银币。阿良一个技能秒杀一大片，地上就掉了一大片银币。这掉钱的速度就跟天上飞机撒钱一样，捡都捡不过来。这捡钱的感觉 feel 倍儿爽。唯一的遗憾就是这里的怪居然不报装备。魔族怪物难道都这么穷的吗？第四十一章，别问，问就是捡了金库。进入上古遗迹的通道很长，走了大概半个小时，两人才来到上古遗址的第一层。进入上古遗迹后，视野变得宽阔了起来。这是一座地下宫殿，宫殿的墙壁上插着一排排火把。火把上燃烧着幽绿色的火焰，借着火把的绿光，可以看清上古遗迹的大概轮廓。残破，一眼望去，入眼的景象只有两个字：残破不堪。整个遗迹早已变成一片废墟，地上全是散落的尸骨残骸。与其说这是上古仙人留下的遗迹，还不如说这是一个远古战场，一个埋骨之地。这里就是上古遗迹的第一层了。据说三万年前仙人飞升之后，无数冒险者进入这里寻找仙人的宝物，但那些冒险者。大部分都永远的埋葬于此，最终变成了一堆白骨。后来魔族占据了上古遗迹，这些死去的尸骸变异成了骷髅怪，一旦有人靠近，他们就会复活，攻击闯入的冒险者。阿良讲解着上古遗迹的背景，段誉听得连连点头。这样的背景故事就像看玄幻小说，颇为有趣。这些骷髅怪很不好对付，你先在这里别动，我先去清剿了这些魔物，你再跟过来。阿良说完，便提着大刀冲了上去。在他走过的地方，那些散落在地上的尸骨残骸。竟然慢慢的从地上爬了起来，有些残骸没有双手，有些残骸没有头颅，有些甚至连双脚双手都没有，但他们依然慢慢悠悠的朝着阿良聚拢过去。段誉丢了个查探术，骷髅怪魔化怪物，等级 52， 血量2万，攻击 2,000 物防 1,500 魔防 1,500 技能自爆，靠近敌人后触发自爆，用自己生命为代价，对敌人造成 300% 的攻击伤害。介绍。原本是一群寻找仙人遗迹的冒险者，为夺仙人宝物，自相残杀，最终长埋于此，后被魔气感染，化作妖魔，居然是自爆型怪物， 3 0 0的自爆伤害，难怪阿良让我先别上去。段誉喃喃自语地说着，这么强的自爆伤害，只要有三只骷髅怪同时自爆，他就会被炸死。不过这些骷髅怪的速度很慢，只要一个劲的往前面冲，就可以把这些骷髅怪甩开，直接前往下一层。所以换做他一个人进入这里，他肯定不会去和这群骷髅怪拼命。他打不过，难道还跑不过吗？但有阿良这个打手在，他自然是乐意坐享其成了。等阿良解决掉这些骷髅怪，他又能捡不少银币呢。说起来，刚才从吸血蝠身上捡了不少银币，至于具体捡了多少
他也没仔细算过。此时打开背包看了一下，居然减了 2,200 多个银币， 1 5一个，那就是3万三啊！趁着现在银币的价格还在，自然是赶紧拿去卖掉最好。不管什么游戏道具，只有变现，那才是自己的收入。不过段誉刚打开拍卖，就看到有人发了一个信息过来，点开一看，居然是清风落雪。大佬，你那里还有没有银币卖？清风落雪说。段誉愣了下，这也太巧了吧！于是开玩笑道：“你怎么知道我卖银币？你不会在我身上安装了摄像头吧？”啊！清风落雪一脸懵逼：“大佬，这是啥意思？”段誉哈哈一笑：“我刚弄了两千多个银币，正准备挂拍卖，结果你就发信息来了，你说巧不巧？”嘻嘻，兴许这就是缘分吧。清风落雪恍然大悟，发了一个笑脸表情：“缘分吗？我看是缘分吧。”段誉呵呵一笑。他可不相信什么狗屁缘分，一个被女人伤过的男人很难再相信缘分这种虚无缥缈的东西。一共 2,233 个银币，你全要吗？段誉问。清风落雪说：“要，我全要了，老顾客了。就算你 2,200 个吧，剩下33个送你了， 1 5块一个，一共三万三，打包还是带走？”段誉再次开了个玩笑：“打包还是带走？”看到段誉的信息，清风落雪忍不住扑哧一声，眼睛都笑成了两弯月牙。没想到等级榜第一的大佬居然这么风趣幽默，三万可以吗？清风落雪问。段誉愣住了，富婆居然也会砍价。清风落雪连忙解释：这两天我和我姐的预算已经超标了，现在手里也没多少钱了。这样啊？段誉笑了，原来有钱人也有捉襟见肘的时候啊。不过想想清风落雪之前一掷千金的豪气，动不动就是几十万几十万的买东西，就算他们家再有钱，也经不起这样的挥霍吧？那行吧，三万就三万。段誉也不是小家子气，清风落雪已经照顾了他一两百万的生意了，两三千块钱就当回馈老顾客吧。清风落雪连忙道谢，谢谢。你在哪？我过来找你。我在很远的地方练剑，你可能来不了。这样，你在拍卖上随便挂一件物品，然后标价两千二百银币，我再到你摊位去买。虽然会扣点手续费，但方便省事。这方法不错，没想到大佬居然懂这么多。清风落雪佩服不已，没想到段誉居然还会这样的交易方法。他一时间都没想到，大佬果然就是大佬，游戏经验就是丰富。段誉哈哈一笑，他哪是什么大佬，这个方法他还是跟着秦深深、水灵灵那两个家伙学的。说起来，这两个家伙自从昨天一别后，一直都没有找过他，也不知道咋样了。段誉顺便打开好友列表，看了下两人的等级，还不错，这两人已经22级了，看来他俩也有很努力的在工作呀。没一会儿，清风落雪发来信息：“大佬，我已经挂好了，你去买吧。”段誉打开拍卖，搜索“清风落雪”的摊位，然后把它挂在上面的一件白板装备买走。很快，清风落雪信息发了过来：“谢谢大佬，那个钱等我下线的时候再给你转过去，可以吗？”“没事，你别忘记就行了。”段誉发了个微笑的表情。清风落雪吐舌头：“不会的， 1 1点钟左右我下线休息，下线了就给你转过去。”“好的，那回头再聊，拜拜。”关掉聊天窗口，此时阿良已经在前面大开杀戒了。只见前方刀气纵横，一堆堆的骷髅怪被斩得稀碎，一条条系统提示在他左下角的半虚拟提示栏里不断的弹出。段誉的经验条也在以肉眼可见的速度上升着。等到阿良清理掉了一大片的骷髅怪，段誉这才走上前去，在散落的碎骨堆里翻找掉落的银币。半个小时后，上古遗迹第一层已经被清理完毕，段誉一共捡了 2,222 个银币，相当吉利的数字。遗憾的是，依然没有看到一件装备。是这里的怪真的不爆装备？还是因为阿良是 NPC，NPC NPC 杀怪不爆装备，段誉不免有些怀疑。但即便是因为阿良的原因，这也是没办法的事情。这么强的怪物，只能让阿良去杀。万幸的是，至少有爆银币，银币就是钱。目前等级榜上第二梯队的玩家，也差不多出了新手村了。银币即将面临掉价的时候，手里还有余粮，必须赶紧出手捞上最后一笔。所以，段誉给清风落雪发信息：“你们还要银币吗？”要。大佬，你又刷到银币了？清风落雪问。嗯，刚捡了 2,200 个。清风落雪直接惊呆。大佬，你是怎么做到升级这么快，还能刷这么多银币的？为什么感觉你刷银币跟捡钱一样？他是真的不理解。他们工作室的人为了快点冲击，好在神战打出名气，他们刷怪报的钱都拿去买红蓝药水了。可他们的升级速度应该跟不上段誉的升级速度，真是升级升级不成，存钱存钱存不到。别问。嗯，就是又捡了金库。段誉微微一笑，他自然不会告诉清风落雪，他带了一个六十级的超级护卫帮忙刷怪，而他只需要负责打扫战场。
，清风落雪，吐舌头。好吧，还是三万块，行不？成交。段誉没有犹豫，反正放到拍卖上卖，也要扣除 5% 手续费。与其卖给陌生人，还不如卖给熟人。从清风落雪的言语中，他能分析出来，清风落雪他们两姐妹是打算在神战游戏干一番大事业，和清风落雪他们打好关系，以后说不定还有求助人家的时候。这样的买卖不亏。第42章缘分。我圆你妈啊！来到上古遗迹第二层，这边的怪物和一层不同，一层是骷髅怪，只有枯骨，没有皮肉。这里的怪物是干尸，虽然同样没肉，但有一层干巴巴的皮包着。单从这一点来看，这里的干尸就比一层的骷髅高级许多。丢个查探术过去，干尸属性浮现眼前。干尸魔化怪物，等级54血量 25,000 攻击 3,500 物防 2,000 魔防。两千，技能：饮血，扑倒敌人，咬住脖子吸血，对敌人造成 180% 的攻击伤害，并且将 25% 的伤害转化为自身血量恢复生命。介绍：遭到魔气侵蚀的干尸对血肉的气息极其敏感，好强！段誉暗暗吃惊，这是他目前为止见过最强的怪物了。三千五百的攻击，即便他把状态全开，也没办法硬扛。还好带了阿良过来，不然让我一个人来闯上古遗迹，即便能闯上去，也不知道要多久。才能闯到第五层。段誉暗自庆幸，阿良提着大刀就要冲上去砍怪。段誉连忙叫住：“阿良哥，你等下，我给你打上状态，你再上。”阿良的防御才三千，不能完全抵挡干尸的攻击。给阿良上了神之守护，防御提升 20% 干尸就破不开他的防御了。接着又上了神之祝福，把阿良的攻击提升 20% 这样杀怪效率就能大大提升。哈哈，有你这两个技能，杀这些干尸就没任何压力了。阿良豪迈一笑。提着大刀朝着干尸群冲去，干尸分布不是很密集。阿良特意把怪物聚集起来，这才开始攻击。霸刀斩，旋风斩，野蛮冲撞。只见刀气在怪堆中纵横，没一会儿，干尸怪就倒了一大片。这杀怪的节奏让站在一旁观望的段誉羡慕不已。要不是胖子让我玩奶爸职业，估计我也会选战士，也能像阿良这样冲到怪群堆里，然后一顿横扫了。阿良的职业是战士的进阶职业，战将。可以使用斧头，也可以使用大刀。大刀没有斧头的伤害高，但比斧头要更灵活一些。挥舞之间，刀气纵横，霸道豪迈，简直不要太帅。哪像他一个牧师，即便觉醒了超神天赋，又进阶了圣光牧师，但他只能挥舞木棍去敲怪，和战斗职业完全没法比啊！说实话，他有点后悔玩牧师了。要不是胖子喊他玩神战，他很可能不会进入游戏。可胖子喊他来玩神战，又机缘巧合选了牧师。段誉只能叹了口气：“成也胖子，败也胖子啊！”当然，他没有责怪胖子的意思，他只是感慨，他这一辈子似乎和奶爸有着不可分割的缘分。在现实中，他就是一个超级奶爸，当爹当妈又当哥，把三岁的妹妹抚养长大。在游戏里，结果还是一个超级奶爸，各种各样的辅助技能学了一堆，缘分让他注定这辈子只能是个奶爸。狗屁缘分，我去你妈的！此时，阿良已经杀完了一批干尸，段誉也不再感慨。而是跟走上去捡地上的银币，只有源源不断的银币才能抚平他内心的忧伤。在段誉的祝福术加持下，阿良杀怪的速度很快，段誉捡银币都跟不上阿良杀怪的速度。不到半个小时，阿良就把第二层的干尸全部清剿完毕。段誉的等级也从41级升到了42级。40级以后，升级速度明显降下来了很多，因为从40级开始，升级所需要的经验已经开始以百万为单位了。捡完了满地的银币。段誉和阿良来到了上古遗迹第三层。第三层的怪物是行尸，从名字上来看，就知道他们比起第二层的干尸又要更高级一些。从外形上看，这些行尸已经生出了血肉，不再是干枯枯的皮包骨。他们的等级也达到了56级，攻防血属性比起干尸也高出 15% 这样的怪物已经不是段誉目前能应对的了。即便他强拼操作来杀，也会十分艰难。就连强如阿良这样的 NPC 也没办法像之前那样。直接冲到怪群中，一路横推了。不过有段誉辅助，一次杀个十之八只行尸还是不成问题的。给阿良叠上状态后，段誉则打开好友列表，想要询问清风落雪还要不要银币。结果一看好友列表，清风落雪的图标是黑色的，显然已经下线了。没办法，段誉只能把刚才捡的将近三千个银币丢到拍卖上。随着走出新手村的普通玩家越来越多，银币的价格已经开始下跌了。普通玩家和精英玩家不一样，等级榜第一批的精英玩家。大多是工作室成员，即便不是工作室成员，也是一些高手级别的散人。他们升级那么快，就是为了冲击抢占先机，打出名声。所以他们愿意投资成本
，去买银币学技能和买药水练级。但普通玩家不一样，他们不急着升级，他们玩游戏就是想赚点外快。所以他们刷到银币后，第一时间是拿去卖钱。他们宁愿暂时不学习技能，也要先把银币卖掉换钱。等银币掉下去价格了，他们再来学技能就是了。段誉打开拍卖，上面已经有很多人开始卖15元一个的银币了。很显然，这些普通玩家都是急着把手里的银币出手，哪怕是一个两个银币。对他们来说也是不错的收入。你们卖15那我就卖14吧。段誉以14元的价格把银币全部挂上去，然后慢慢等玩家来购买了。果然没一会儿，系统提示你卖出了一个银币，获得14元。段誉傻眼了，现在的玩家这么穷吗？一次就买一个银币？你当小卖部买小布丁吗？好在隔了一会，邮箱信息再次弹出，这次卖了200银币，收入 2,800 元，这才正常吗？段誉欣慰的笑了笑。既然开始有人买银币了，他也不再去关注市场，而是跟在阿良身后，专心的拾取银币。我在马路边捡到一麻袋钱，段誉开心到都哼起了歌。在他看来，捡钱就是世界上最让人欢乐的事情，因为我们羡慕别人的工作很赚钱的时候，总是会说：“你这哪是上班，你分明是在捡钱。”捡了一个多小时，才把这一层的钱捡完。这次不是很多，堪堪捡三千个银币。不用说，自然是挂到拍卖上去，依然还是14元一个的价格。别人卖十五，他卖十四。如果还嫌贵，那就要从自己身上找找原因。这些年有没有认真的工作？第四十三章，快说公主请用餐。段誉看了下时间，不知不觉中已经凌晨十二点了。不争气的肚子此时也开始唱反调了。段誉连忙给胖子发了个信息：“胖，饿了没有？”“饿了。”胖子秒回：“下线吃点去。”“好。”“来我这个网吧集合。”“好。”下一秒，系统提示。你的好友爱吃五花肉，已下线。看来胖是真饿了，饿得迫不及待了。其实段誉也饿了，走到阿良身边，段誉说道：“阿良哥，我有点事，先去休息一下，你在这里等我一个小时，可以吗？”阿良没有多问，点了点头：“可以，你去忙吧，我也正好杀累了，打个盹歇会儿。”好，再见。说完，段誉也下了线。看着段誉在自己眼前消失不见，阿良眼神中没有任何惊讶，因为他知道段誉是来自其他世界的人类。用他们土著的话来说，段誉是玩家，是神明选中的天选之子。这个残破不堪的世界，需要这些天选之子来缝缝补补，才能正常的运转下去。很快，阿良靠在遗迹的墙壁边打起了盹。人民医院，段誉提着三杯奶茶，王胖子提着三份炒粉，一起来到了住院部。来到段小姨的病房，发现今天这间病房的病人都已经出院了，只剩下了段小姨一个人，仰躺在病床上看着电视。这么晚了，还在看电视呢。段誉走到床边。给段小姨的被子盖上去了些，段小姨仿佛没听见也没看见一般，不仅没有搭理段誉，还把嘴巴撅起高高的。段誉立马笑了，妹妹每次生气了都是这样，撅起嘴巴。哟，谁惹咱们家小公主生气了？嘴巴翘的都能挂勺子了。是你，是你，就是你！段小姨撅嘴瞪眼生气。段誉懵了，我什么时候惹你生气了？人家今天动了手术，你居然现在才来看我，你还说？段小姨哼了一声。嘴巴撅得更高了，一旁的王胖子连忙帮忙作证：“不是的，小姨，我们六点钟就来看你了。你哥看你在睡觉，所以就没吵醒你，是吗？”段小姨半信半疑：“当然，胖哥什么时候骗过你？”段小姨看向段誉，王胖子的话，他自然是信了的。他之所以生气，并不是真的生气，只是他一个人动了那么大的手术，他心里害怕，所以手术结束后，他就想看到哥哥，想从哥哥身上得到一些温暖。段誉没有解释，而是拿出奶茶。这么晚还没睡，肯定饿坏了吧？来，你最爱喝的奶茶，还有鸡蛋炒粉。段小姨依然撅着嘴巴。那你说，公主请用餐？啊！段誉一脸懵，啥玩意儿？段小姨抓住段誉的手摇了起来。快说，快说嘛！好好，我说，你别摇了，刚动了手术，不要剧烈运动。那你快说，公主请用餐。段誉无奈，只能双手捧着奶茶递到段小姨面前，然后说道：“公主请用餐。”嘻嘻。那好吧，我就原谅你了。段小姨嘻嘻一笑，接过奶茶，美滋滋的喝了起来。看到哥哥后，手术后的那一丝丝害怕早就荡然无存了。你这丫头！段誉伸手刮了下段小姨的鼻子，无奈的笑了起来。对于段小姨的调皮捣蛋，他没有丝毫的责备。一个13岁的女孩子，正是和小朋友玩跳绳的年纪，独自一人面对这么大的手术，内心得多坚强才能做到？只希望妹妹能彻底摆脱病魔，快点好起来吧。别只喝奶茶。先吃点炒粉。段誉抢过段小姨的奶茶，帮她把米粉盒子打开，然后一口一口的喂段小姨吃。一旁的王胖子。
看到这样一幕，心里顿时羡慕不已。有个妹妹是真的好啊，不像她独生子，从小到大都是孤独一人，没有一个可以说心里话的人，从来就没体验过有兄弟姐妹的快乐。只是她哪里知道，在段誉眼中，段小姨不仅是她的妹妹，更像是她的孩子。从小到大都是她照顾着她的饮食起居，长兄如父，并不是一句话而已。吃完宵夜后，段誉和王胖子离开了医院。阿玉。你现在在哪里练级？王胖子问。上古遗迹，段誉说。上古遗迹，王胖子愣了一下。桃源镇好像没有这个地图吧？他杀完了大灰狼后，为了寻找新的练级地，看过桃源镇的全图。段誉点头，对，是一个隐藏的地图，地图上看不到的。又是隐藏地图，王胖子无语了。上下打量着段誉，我真怀疑你是不是神战游戏的私生子。隐藏地图怎么竟往你身上跑？我怎么就没遇到一个？哈哈，应该是等级优势吧？这还要多亏你提醒，让我快升级，不然我现在估计还在带人升级呢。段誉想起自己刚开始为了一千块钱一小时的工资，就带秦深深他们升级的画面，属实是太菜鸟了。毕竟我比你多玩几年游戏嘛。王胖子微微一笑，段誉的话让他心里很舒服。喝水不忘挖井人，段誉发达了，但没有忘记他的功劳，这就够了。段誉也是淡淡一笑，虽然他和胖子是好兄弟，但兄弟的感情也是需要维护和经营的。你现在在哪练级？段誉问。我在北郊沙3 8八到四十级的怪物练级，有春天套装，完全可以越级杀怪。王胖子心里很感激段誉，有了段誉这套春天套装，他可以在游戏里抢占一片属于他的市场。北郊啊，我在西郊，在上古遗迹杀武林家的魔化怪物，你要不要来蹭经验？武林家的怪物，你能单挑武林家的怪物？王胖子有些惊讶，他和段誉穿的都是春天套装，为什么他刷四十级的怪都感觉很费劲？而段誉却已经刷武林家的怪了，他知道段誉有个治疗加攻击的天赋，但提升攻击只是说你能打得动武林家的怪物，可春天套也扛不住武林家怪物的攻击啊！我打不过，但我请了个打手。段誉微微一笑，把自己忽悠阿良帮他刷怪的经过跟王胖子说了下，王胖子立马竖起大拇指，可以啊，能有这样的想法，说明你以前跟着我玩了两年半，还是有学到很多的嘛。那你要不要来？我可以到外面来接你。段誉问，王胖子摇了摇头，算了。武林家的怪经验虽高，但我去了就是三个人分经验，未必有我一个人刷怪来得快。也是，忘记你有群攻练级了。嘿嘿，我现在可不仅仅是有群攻那么简单哦。你要是不加油，小心被我抄了你。王胖子笑了笑，他三十级又学了两个技能，让他二十级学的两个群攻技能伤害得到了大幅提升。现在他一个人杀怪，嘎嘎快，就是法力药水消耗有点大。段誉微微一笑，他倒是不担心被王胖子抄了，反正都是自家兄弟。王胖子能拿等级榜第一，那是王胖子的本事。王胖子拍了拍段誉，那我去那边网吧了，有什么事游戏里说。嗯，目送王胖子离开后，段誉这才回到网吧登录游戏。第44章，终于爆东西了。王胖子去了他上网的网吧，段誉也进入了自己的网吧，然后登录游戏。段誉一上线，阿良就睁开了眼睛，来了。阿良哥，久等了。阿良虽然是 NPC， 但基本的待人之道还是要有的。阿良连忙摆手。恩人不要客气，我会不好意思的。段誉笑了笑，那我们继续吧。好，两人继续朝着地下通道走去，很快来到了上古遗迹地下四层。第四层的建筑物比起前面三层要完好一些。前面三层的建筑物都是碎裂的，给人的感觉是残败不堪，但第四层却保留了很多完整的建筑，这种感觉就像从废墟来到了贫民窟。虽然还是破旧，但总比废墟好。而且这里的怪物也和前面三层不太一样了。妖魔仆人，等级58血量3万，魔攻 3,800 物防 2,500 魔防 2,500 技能寒冰魔刃，挥出一道寒冰魔气，攻击前方半径3米60度范围的所有敌人，对目标造成 180% 的攻击伤害，并且有 50% 的几率使其冰冻10秒。冰冻状态下，目标无法移动，无法闪避攻击，遭受攻击后，冰冻状态解除。介绍魔族的仆人。真正的魔族怪物会使用一定的魔法能力，十分危险。这一层居然是魔法型的怪物，而且还是群攻控制型的魔法怪，一看就十分的不好对付。这一层的怪物十分危险，我们队伍上次在这边就损失了两个兄弟。你给我开启状态后，不要跟过来，等我清理完了，你再过来捡硬币。阿良连忙叮嘱起来。好，段誉有自知之明，这种怪物已经不是他能对付的了。这种会控场的怪物是他这种牧师玩家的克星，一旦被这种怪物冰冻。无法移动，无法技能，无法回血，那么等待他的只有死亡。
，有阿良去亲怪，他自然不会傻乎乎冲上去。坐着捡现成的不香，非得去作死。即便是阿良面对妖魔仆人，他也不敢大意，一次只杀三至四只妖魔仆人。只见阿良一刀挥出，将三只妖魔仆人血量打掉一大截。下一秒，整个身体就被冰霜覆盖，被冻住了，无法动弹。直到第二只妖魔仆人的攻击打碎了冰冻状态，阿良才恢复自由，开始第二次攻击。但他第二击刚打完，再一次被冻住。由此可见，想在这里练级，除了要防高血后，还必须要叠满抗冰冻的状态才行，不然走一步就被冰冻，走一步就被冰冻，简直没玩法。好在妖魔仆人的血量不多，而阿良的攻击足够高，攻击破万的阿良只需要三刀就可以解决掉妖魔仆人。没一会儿，三只妖魔仆人被阿良击杀，妖魔仆人被杀后，直接化作黑烟，消散在了空气之中，并没有留下尸体和痕迹。不过，他们却掉落了不少的东西。只见叮叮当的声音中，段誉看到地上掉落了六个银币和一颗拳头大小、晶莹剔透的东西。什么东西？石头！段誉连忙上前拾起，忍不住发出惊呼：“居然是宝石！”三星生命石，镶嵌在防具上，可以增加三百至四百点血量。镶嵌宝石需要装备打孔。好东西啊！段誉一阵激动，没想到这拳头大小的石头居然是装备宝石。这东西的价值自然不用多说，镶嵌到装备上。能直接提升玩家的属性，但让段誉这么激动，并不是因为这是一枚宝石，而且上古遗迹的怪物终于爆出了银币之外的其他东西了。要知道，他从一层杀到了四层，一件装备都没有爆出来过，所以他认为上古遗迹的怪物要么不爆东西，要么就是因为阿良的原因，所以不会爆东西。可看到这颗宝石，段誉心底再次燃烧起了希望。不爆装备没事，反正目前五六十级的装备也卖不掉，多爆点宝石就行了。这东西不比装备便宜。段誉记得当初和王胖子玩电脑游戏的时候，那游戏一颗顶级的宝石价值好几万，一件装备能打五个宝石，一身十二件装备一共可以打六十个宝石，光是打满一身顶级宝石都要投资几百万，可见宝石这东西多少钱。当然，三级的宝石不是很值钱，但现在是稀缺货，物以稀为贵啊。对于真正的土豪玩家，只要能提升实力的部位，他们都是想要追求极致的，所以再贵的价钱他们也能接受。段誉无法估算这东西的价值，到时候和胖子商量一下，看看怎么处理更好。把宝石和银币丢进背包，然后继续辅助阿良杀妖魔仆人。妖魔仆人并不多，但因为他们太难杀了，阿良在这里杀了足足两个小时，才将这层的妖魔仆人全部杀掉。段誉清点了一下这一层的收入，一共减了 3,600 个银币。一只妖魔仆人掉两个银币，还是相当慷慨的。然后是宝石，宝石爆率不高，杀了将近 2,000 只妖魔仆人，才爆了不到40颗宝石。而且这些宝石中，三星的宝石居多，共25个，剩下的有8个是四星的宝石， 5颗五星宝石和两颗六星宝石，每一颗宝石都不一样。段誉总结了一下，宝石一共分力量宝石、智力宝石、生命宝石、法力宝石、防御宝石、物攻宝石、魔攻宝石、免疫宝石和反伤宝石。看名字就大致宝石在作用明白了。力量宝石就是加力量，攻击宝石就是加攻击，反伤宝石就是反击伤害。只有免疫宝石复杂一些，因为它的种类很多，有冰冻免疫、昏迷免疫、减速免疫、中毒免疫、封印免疫等等。从作用上来看，免疫宝石肯定是没有加基础属性的宝石来的实在，价值也没有基础宝石高。三四五星的宝石中，很多就是免疫宝石。不过那两个六星的宝石却是两个极品的攻击宝石，这让段誉很是欣喜。这两颗六星宝石分别是六星锋利和六星磨牙。六星锋利镶嵌到武器中。可以增加武器百分比攻击 35% 至 55% 之五攻。六星魔牙镶嵌到武器中，可以增加武器百分比攻击 35% 至 50% 之五魔法，最高能提升 50% 的攻击。强，这玩意儿肯定老值钱了。第45章，金币哪里挖？一挖一麻袋。两个宝石都是攻击百分比，都是增加武器的攻击。也就是说，如果你的武器物理攻击是一万，那么镶嵌了一颗六星锋利宝石。运气好，增加了最大值 50% 的攻击比，那么你的武器攻击就会变成 1.5 万，直接怒增 5,000 攻击。段誉很兴奋，这么极品的宝石肯定能卖个好价钱。不过镶嵌宝石需要装备打孔，目前还没有看到打孔的装备出现，所以现在这些宝石暂时还没有市场，只能先留着，等以后有市场了再考虑是卖掉还是自己用。段誉收起宝石，扫了一下等级榜，目前等级榜上他43级的等级依然是遥遥领先。紧随其后的是王胖子36级，不过第三名已经不是清风落雪了，而是一个叫清风明月的女法师，等级30级。清风落雪29级排在了第四名。
。清风落雪说他有个姐姐，段誉猜测这个清风明月应该就是他的姐姐了，毕竟能这么快冲到等级榜第三名，应该是春天套装的功劳。接着往下面看，等级榜前十名中，剩下的都是2 6六到二十级，跟的还是比较紧的。其中一个叫叶秋无敌最俊郎的剑客，以 26.5 级卡在了第十名的门槛上。排行榜可以看到全服前一万名的名次。段誉直接把排行榜拉到底，发现第一万名的玩家也已经二十三级了。很显然，玩家走出新手村以后，升级速度便快了很多。不过，这些人对他等级榜第一的位置暂时还产生不了太大的威胁。关掉排行榜，段誉看向自己的背包，第四层的妖魔仆人一共爆了三千六百个银币，上次卖的三千银币已经全部卖完了，这也让他的银行账户再次多了几万元的余额。这次的银币依然全部挂上去拍卖，不过价格从十四元一个。降到了 13.5 元一个，他现在银币捡得多，卖便宜点没事，最多是少赚点，关键是别烂在手里。以现在的趋势来看，估计明天晚上银币的价格就会掉到七八块，甚至还会更低。这样一想， 1 3 5的价格也就不低了。拍卖了银币后，段誉和阿良来到了上古遗迹的第五层，也是最后一层。当两人走过漆黑的通道后，一座金碧辉煌的地下宫殿出现在了两人的视野之中。没错，就是金碧辉煌。金光闪闪的墙壁，金光闪闪的梁柱，金光闪闪的地面，金闪闪的屋顶，整个宫殿都是纯黄金打造。很难想象，一路走来，前面四层都是残破不堪的废墟，结果最后一层居然如此的奢华，如此的富丽堂皇。这种反差感，简直就是从穿补丁裤的时代，直接飞跃到了皇帝新衣的时代。难怪前面四层的怪物都那么穷，连个装备都不报，感情他们的钱全部被魔族首领搜刮过来，打造这座黄金宫殿了。看着金闪闪的黄金大殿，段誉眼睛闪闪发光。如果把这座大殿的黄金挖下来，能不能拿去锻造金币？心动不如行动。于是，段誉从拍卖上取下一把自己曾经挂上去的四十级的匕首，然后跑到黄金墙壁上，猛地戳了起来。金币哪里挖？金币这里挖。金币怎么挖？一挖一麻袋。这里的怪物都很强，即便是我也要小心应对。你离我远一点，不然我怕。阿良这边面色凝重，正要提醒段誉等下注意安全。结果扭头一看，发现段誉居然拿着一把匕首，对着宫殿的墙壁一个劲的戳。你在干嘛？阿良诧然的问道。刨黄金呢、啊？看看能不能刨出金币。段誉仿佛财迷附体，眼中只有闪闪的黄金。开什么玩笑？一个拇指大小的金币就能卖一万多？如果他把这座宫殿全部刨了，那华夏首富这个宝座绝对跑不了了。看着狗刨屎一样在那里刨墙面的段誉，阿良有些无语。没想到自己这个恩公，居然还是一个财迷。不过这东西能刨下来，显而易见是不可能的。段誉刨了好一会儿，刨得满头大汗，刨到气喘吁吁，别说拇指大的金币了，就是一根金丝毛都没刨下来。甚至他的匕首戳在黄金墙上，连个印记都没留下。很显然，游戏系统不允许玩家这么轻易的发家致富的。刨了十几分钟，确定没办法刨金币后，段誉也只能放弃了。他就知道赚钱不可能这么容易。算了，我们还是杀怪吧。段誉擦了擦汗。收起匕首，和阿良朝着宫殿里面走去。很快，一群散发着恐怖气息的怪物出现在他们视野之中。亡灵贵族、魔族精英，等级六十，血量五万，物工六千，物防三千，魔防三千。技能：死亡镰刀，对前方半径三米六十度范围的敌人造成百分之二百的攻击伤害。本次攻击无视百分之二十的伤害吸收。介绍。魔族核心成员在魔族有着尊贵的地位，是魔族首领最信任的部下。好强大的怪！看到亡灵贵族的属性，段誉惊呆了。六千的攻击，三千的防御，五万的血量，简直恐怖！这么强悍的怪物，也只有阿良这样的民兵队长才能对付了。段誉给阿良加上状态后，默默的退到一边，让阿良一个人到里面去对付这些亡灵贵族。阿良也不敢大意，即便有段誉在后面加血，他一次也只敢引一只亡灵贵族出来击杀。没一会儿。这只亡灵贵族就死在了阿良的大刀之下，爆出来四枚银币和一颗宝石。段誉两眼发光，不愧是住在宫殿的怪物，果然富得流油，直接爆四枚银币。怪兄，大气啊！段誉连忙给阿良回满血，然后把地上的银币和宝石捡起。四星石化宝石，镶嵌在防具上，增加 5% 至 8% 的石化抗性。四星宝石还不错，在两人的配合之下，一只又一只亡灵贵族变成了阿良的刀下亡魂。为段誉背包里的小金库添砖加瓦，看着阿良轻松虐杀死亡魔族，段誉也很是感慨起阿良的实力。虽然他俩同样是六十级的存在，但显而易见，亡灵贵族和阿良不是一个等量级。段誉感觉阿良的身份
恐怕不简单。一个普通的 NPC 士兵队长应该不会这么强才对。当然，这也只是段誉脑海里一闪而过的念头，他自己也不是很在意这个事情。第四十六章，攻击破万 ，BOSS 出现，杀怪还在继续。阿良一次只能杀一只亡灵贵族，这样杀怪的效率自然是极低的。好在这里的亡灵贵族不多，不到一个小时，两人就杀穿了第五层的第一个区域，来到宫殿的第二个区域。第二个区域的怪物是一种叫妖魔管家的魔法怪物，长相和之前的妖魔仆人差不多，手里抓着一把镰刀法杖，戴着黑漆漆的长帽子，身体漂浮在半空之中，诡异万分。而且妖魔管家的技能也和妖魔仆人一样，攻击附带 50% 的冰冻效果，但他的攻击除了冰冻效果之外，还额外附带吸血，可以将伤害的 20% 转化为自身的生命值，并且他的攻防血属性也比妖魔仆人高了一大截。这样的怪物十分棘手。好在阿良足够强大，一次只杀一只妖魔管家还是比较轻松的。看着和妖魔管家缠斗在一起的阿良，段誉愈发的为自己今天的英明决定而感到庆幸。如果不是他一时灵光乍现，把阿良诓过来帮手，他真的没有底气冲到这里来，更没有底气跟这群恐怖至极的怪物战斗。没有阿良的话，他很大概率会找个地方先把等级刷上去，把身上的属性刷上去，苟到自己足够强大了后，再来上古遗迹清扫这些怪物。但那样的话，就不知道是什么时候的事情了。段誉吟唱治疗术，给阿良回血治疗。阿良负责英勇杀敌，一个能打，一个能奶，两人的配合堪称天仙配。值得一提的是，从晚上十点开始到现在凌晨三点，他已经给阿良刷了五个小时的治疗术了。他的攻击也从之前的6300加提升到了现在的9999了。没错，还差一次治疗术就攻击破万了。这也是为什么他在这种时候特意关注自己攻击的问题，因为他一边给阿良加血，一边就在观察自己的攻击涨幅。他发现自己现在除了观察银行余额的涨幅之外，最喜欢的就是观察攻击的涨幅了。攻击破万，这是一个里程碑。当然，攻击能这么快破万，主要还是野猴智障的功劳。这把属性出的就跟一个智障一样的武器，在其他法系玩家眼中就是一坨狗屎，但在他手里那就是打狗棒、屠龙刀。唯一可惜的是，这是法系武器，物理系玩家装备不了，不然拿去卖钱，起码能抵上一套春天套装的价值。也就是说。这是一把除了他之外，对任何人都是没用的阿吉呸，没用的智障。血量被段誉回满的阿良，提着大刀继续走向下一只妖魔管家。哗，阿良还未靠近，妖魔管家便挥舞着他手里的镰刀法杖，打出一招看家技能。在结冰的脆响声中，阿良成功被他冰封住。这个结冰的声音对阿良来说简直恶心至极。说好的只有 50% 的冰冻几率，但几乎每次都能被冰冻住。狗屁几率，简直就是狗屎。但在段誉看来，没有比这一下更美妙的声音了。在妖魔管家的镰刀刚落下的时候，他就把手中的野猴智障高高举起来。乌啦，一道绿光闪过阿良的脚底，一个优美动听的系统声音在他的耳畔响起。系统提示：你释放了治疗术，物理攻击永久加一。段誉连忙打开属性界面，看着上面的物理攻击属性词条，再也抑制不了心中的激动。他的武功终于破万了。可惜游戏里没有拍照功能，不然他真想记录一下这个极具里程碑的时刻。阿良杀完眼前这只妖魔管家，看到段誉张牙舞爪的模样，连忙询问：“恩人，你没事吧？”“啊，哦，没事没事，我是太开心了，有点兴奋。”段誉连忙解释道。“哦。”阿良古怪的看了段誉一眼，这一刻，他莫名的从段誉身上感受到一股威胁的气息。这种感觉，自从他和段誉一起闯上古遗迹就有了，而且是越到上古遗迹的深处，感觉就越明显，仿佛段誉无时无刻不在变强似的。此时的段誉似乎已经强到连他都能感受到危险的气息，可是看到段誉那人畜无害的模样，看着他还在给自己吟唱治疗术加血的模样，阿良有点恍惚了。难道这是他的错觉吗？阿良摇了摇头，没有多想，而是继续清杀这些妖魔管家。经过一个小时左右的奋斗，两人终于清剿完了这些妖魔管家，来到了上古遗迹的宫殿深处。这里比外殿更加的富丽堂皇，因为这里满地都是金银珠宝。成箱成箱的闪闪发光的钻石，更是堆成了大山。段誉看的两只眼睛都直了，连忙走到一堆珠宝面前，想要伸手去拾取，却收到系统提示：此物不可拾取。段誉无语，不能拾取，你摆出来做什么？诱人犯罪，就像一个超级大美人，自己脱得金光光，还在你面前搔首弄姿、娇喘盈盈。结果你跟我说，此物只可观赏，不可玩弄。但凡这种行为，段誉一律认为是耍流氓，彻头彻尾的耍流氓。满地的金银财宝不能拾取，段誉只能把目光放到前面的 BOSS 身上了。只见奢华至极的大殿之上，坐着一个身穿黄金铠甲、手持暗金法杖
，浑身却不断的冒着黑气的魔族首领。死亡之王，魔族首领，等级65类型：黑暗生物，品阶：黄金级 BOSS， 血量30万，魔功1万，物防 5,000 魔防 5,000 技能：死亡之哀，死亡之伤，死亡笼罩，死亡缠绕，死亡之门，死亡之哀。对单个目标释放，降低目标全属性 75% 效果直至目标死亡。冷却时间15分钟。死亡之伤，血量低于 50% 后，反弹所有物理攻击，将受到的伤害 50% 反弹给攻击者。被动效果，血量高于 50% 自动失效。死亡笼罩，群体技能对半径5米范围内的所有敌人造成 200% 的群攻伤害。冷却时间90秒。死亡缠绕，对单个目标使用，使目标10秒之内无法动弹。并且受到伤害增加 20% 冷却时间90秒。死亡之门，血量没损失 30% 就会打开一次魔界之门，召唤十个魔族仆人，将他们的生命祭献给自己恢复血量。每次祭献吸收魔族仆人 25% 的血量。介绍：魔族二十四统帅之一，有着极其恐怖的妖魔之力，并且爱财如命，任何人都别想夺走他的财产，除非击败他。段誉目瞪狗呆。第47章，卡 BOSS 的技能 CD 就等于卡 BOT。看到魔族首领的属性，段誉彻底傻眼了，居然是黄金 BOSS， 这属性太强了。段誉不由得瞥了眼一旁的阿良，阿良说自己跟魔族首领实力相当，分明就是说了大话。单看属性界面，魔族首领的属性分明已经全方位碾压阿良了，而且魔族首领的技能实在是恐怖，降低全属性，反弹攻击，群攻大招，单体限制，吞噬小弟，五个技能随便挑出一个都是王者级别。攻防兼备，带控带奶，这样的 BOSS 怎么打呀、啊？难怪阿良带的十人小队全军覆没。这么猛的 BOSS， 再来十人也未必够人家杀的。毕竟这家伙可以自己回血，人海战术不顶用啊！一个魔族仆人三万血，十个魔族仆人三十万血，汲取百分之二十五，那就是七点五万血。一个回血技能回七八万血，你怎么打？你打死个命也未必能干掉人家七八万血，更何况人家还能反弹物理伤害，简直就是物理职业的大克星。段誉都有些怀疑，阿良的那群弟兄是不是全被魔族首领的反弹给烦死的？不过魔族首领的这招吞噬技能也未必不能应对。如果在他召唤出魔族仆人的时候，抢先把那些魔族仆人干掉，他就没办法吞噬了。这是一个办法，行不行得通，到时候要试一下才行。但魔族首领那个反弹务工的天赋实在太变态了，这不是摆明了在克制他吗？他的天赋是加务工的，结果你反弹务工，如果是加魔工的天赋。此时魔功破万了，那么杀这个魔族首领肯定是轻轻松松了。但剧情他不这样演啊，他有什么办法？段誉现在都有些怀疑，他和阿良能不能干得过这个魔族首领了？就在段誉盘算着怎么对付这个魔族首领的时候，一旁的阿良早已经双眼通红，愤怒的大吼起来：“可恶的魔人，今天我是要为死去的兄弟们报仇雪恨！”阿良大喊一声，就要冲上去和魔族首领拼命。段誉见状，连忙拉住：“阿良哥，先别急，我给你把状态满上。”段誉的声音把阿良从愤怒中拉了回来。对不起，我刚被仇恨冲昏头了。没事，这个魔族首领太强了，你小心点。段誉叮嘱道。我知道。阿良点了点头。身为六十级的战将，他也不是那种四肢发达、头脑简单的人物。在段誉叠满属性后，这才提着大刀朝 BOSS 走去。看到闯入宫殿的阿良，魔族首领的声音顿时响起：“渺小的人类，上次放你逃走，没想到你还敢进来。”仇人见面分外眼红。阿良的两只眼睛仿佛要燃烧起来一般。这次我要为我死去的兄弟们报仇！结结结结，真是好笑。上次你们来了八个人，第四层死了两个，都不是我的对手。这次一个人也敢前来，看来你是迫不及待，想要追随你那些伙伴去了。反派死于话多，受死！野蛮冲撞，阿良挥舞大刀，猛地撞了上去。魔族首领轻蔑地发出一声冷笑，在我眼中，你如同蝼蚁。说话之间，手中的暗金法杖斜斜一指，顿时打出死亡之哀。唰，一道黑气朝着阿良袭来，速度之快，阿良根本没机会躲闪。只是一瞬间，黑气就将阿良萦绕，他的全属性降低 75% 这时，阿良的攻击也落在了魔族首领身上。一，全属性下降了 75% 后，阿良根本破不开魔族首领的防御。但就在这时，一道绿光从阿良脚底下升腾而起。将阿良身上的绿光瞬间清除出去。看到这一幕，魔族首领微微有些动容，黑洞洞的眼神朝着段誉的方向瞥了一眼。原来带了个小小的牧师，难怪你会口出狂言。
但你以为带个四十级的小牧师就有资格挑战我了吗？简直不知所谓！魔族首领依然没把阿良放在眼里，再次一挥手，一根黑色藤蔓从阿良脚下冒出，瞬间就将阿良身子整个缠绕起来。死亡缠绕，十秒钟内无法动弹。困住阿良后，魔族首领立即吟唱起了死亡笼罩。这个技能虽然是群攻技能，但伤害却十分恐怖。不过在他吟唱技能的时候，一道暗光从段誉的智障飞射而出，落在了魔族首领身上。系统提示：你施展了衰弱术，死亡之王的攻击降低 30% 哗啦！魔族首领的群攻技能在阿良脚下绽放开来，恐怖的黑暗魔气在阿良周围5米范围荡出一道无形的波纹，将空气震得哗啦作响。啪！阿良身上的护盾瞬间破碎，但是也仅仅是破碎了护盾而已。阿良本身并没有受到多少伤害，这么可能？看到自己的群攻技能居然没有对阿良造成伤害，魔族首领眼中满是震惊。以他的攻击，即便阿良身上有护盾，也不可能完全抵消的。可为什么阿良的生命力几乎没有减少？此时震惊的不仅是魔族首领，就连阿良自己也惊讶不已。上次魔族首领这个技能打下来，可是打掉了他将近 20% 的血量，而这次他只损失了 1,000 多血，加上护盾 5,000 伤害抵消，魔族首领的群攻大招才打出 6,000 多伤害。魔族首领啥时候变这么弱了？不过，当他看到魔族首领身上萦绕的一股灰暗气息时，他立马就明白了：虚弱。原来魔族首领被虚弱了，这和他之前中的虚弱魔法几乎一样。虽然没有那么强，但气息是一样的。哈哈，你变虚弱了，可恶的魔人，你也有今天。现在的你就是一条没了牙齿的毒蛇，受死吧！阿良哈哈一笑，在十秒钟的死亡缠绕解除后，立马冲上去对着魔族首领。就是一顿狂砍，霸刀斩，旋风斩，野蛮冲撞，阿良几个技能砍得魔族首领暴怒不已。可恶，可恶的牧师！魔族首领自然知道自己为什么会变得如此虚弱，定然是不远处的那个牧师搞的鬼。在他看向段誉的时候，那双黑洞洞的眼睛流出暗黑色的火焰。这个牧师必须死！段誉连忙往后撤了几步。刚才魔族首领那个黑洞洞的眼神，着实有点吓人。尽管此时的魔族首领已经被他削弱了。但他的虚弱效果只能维持30秒。好在魔族首领的群攻大招冷却时间是90秒，没有大招技能，魔族首领对阿良也够不上太大的威胁。在段誉的治疗和护盾加持下，完全可以抵挡住。很快， 6 0秒的时间过去，段誉的虚弱术再次得到了恢复。不过，段誉没有立即使用这个技能。如果他现在打出虚弱术的话，等下魔族首领的群攻大招恢复后，身上的虚弱状态已经消失了。最好的办法就是等到魔族首领的群攻大招恢复后。再使用虚弱术，这样他就能卡住魔族首领的群攻大招，让他的这个技能彻底作废。利用玩家和 BOSS 的技能时间差，卡 BOSS 的技能 CD 就相当于卡 BOG 一样，可以把 BOSS 技能破坏掉。这是以前玩游戏时王胖子教他的方法。段誉默默的数着时间，在他数到九十的时候，果然看到魔族首领开始吟唱起了法术。而这时，早已经准备多时的段誉立即将虚弱术打了过去。哗啦，魔族首领大招释放出来。这次却没有朝着阿良释放，而是远远的丢在了段誉脚下。很显然，他要把这个小小的牧师干掉。一个四十级的牧师，蝼蚁一般的存在，居然也敢来侵犯他魔族统领的威严，简直就是找屎！然而，当他的技能打在段誉身上时，他那双空洞洞的眼神却是无比的震惊。没死，他最强的攻击大招居然没有将这个才四十级的蝼蚁秒杀，这怎可能？第四十八章秘术冰冻之心，魔族首领暴怒不已。他无法接受这样的事实，他不能秒杀六十级的阿良也就算了，居然连一个四十级的蝼蚁牧师都杀不了，这绝对是不应该存在的事情。他可是统领一界的魔族大将啊，尽管只是他的一具分身，但也绝不是一个小小牧师可以触及的。但他哪里知道，段誉可不是一般的牧师，他是专克黑暗系、死灵系的圣光牧师。段誉自带圣光护体，圣光护体，光系法术伤害正 50% 魔法伤害吸收正 50% 天生克制黑暗系、死灵系生物。攻击黑暗系、死灵系生物，伤害增加 100% 也就是说，魔族首领的攻击落在段誉身上，直接先减免 50% 魔族首领的一个大招也只能造成2万点伤害而已，这样一减免，立马就只剩下1万了。然后段誉的防御将近900加，加上守护术后，防御超过 1,000 加，装备自带伤害吸收将近1500加，这里减免掉了2500加的伤害，再加上段誉身上的护盾减免 5,000 伤害，所以剩下的伤害打在段誉身上。仅仅就是两千多伤害而已，可段誉的血量早已经达到了五五零零加，是目前全服血量最高的血牛。魔族首领一个大招，又怎么可能秒杀掉段誉？
，回春术、圣光治疗术、群疗术，几个回血技能打下，再加上春天套装的回血效果，刷刷刷的，只见段誉刚刚被干掉将近一半的血条，没多久就恢复满了。看到这一幕，魔族首领有点慌了，这个牧师的能力让他首次产生了一丝危机。不过他很快就镇定了下来，这个牧师很强，那又如何？他还有死亡之门这个技能回血，还有死亡之伤反弹攻击。这两个技能就让他立于不败之地。这么多年来，不知道多少敢闯上古遗迹的勇士都死在了他这两个技能之下。所以，魔族首领很快便恢复了与生俱来的高傲，轻蔑地瞥了段誉和阿良一眼。在他的血量被阿良打掉了 30% 后，立马吟唱起了死亡之门的技能。很快，一扇巨大的地狱之门从魔族首领身后冒出，浓浓的黑雾不断涌出来，仿佛地狱降临一般，充满着恐怖的气息。阿玛，印拉斯巴，我杀你瓜！随着魔族首领口中的咒语声音越来越响，一只只魔族仆人从死亡之门走了出来，没一会儿就走出来了整整十只。阿良哥，赶紧杀那些魔族仆人！段誉大喝一声，抓着野猴智障，立马冲了上去。他的物理攻击也达到了一万，尽管没有阿良那样的进攻技能，但也能帮助阿良进行输出。死亡之门的技能时间长达十秒，五秒钟把死亡之门召唤出来，还需要五秒把死亡之门召唤回去。在游戏里有专业的术语。这个叫释放技能的僵直效果，恰好这个时间给了段誉和阿良消灭魔族仆人的机会。所以当魔族首领吟唱完技能后，这才发现他辛辛苦苦召唤出来的十只魔族仆人已经倒在了阿良和段誉两人的配合之下。他吞噬魔族仆人吸血，直接吸了一个寂寞。可恶，可恶！你们，你们都得死！这一刻，魔族首领彻底的怒了，丫丫叫着，挥舞着手中的暗金法杖，不断朝着段誉和阿良身上砸过来。可笑的是，他是一个死灵法师，物理攻击低的可怜。别说攻击阿良了，就算法杖打在段誉身上，也造成不了任何伤害。段誉瞥了眼气疯了的魔族首领，发现他的血量即将低于 50% 于是连忙出声提醒：“阿良哥，这个魔族很快要反弹攻击伤害了，你不要再使用技能了，小心他的伤害反弹。”我知道，上次我们队伍好几个兄弟就是被他的反弹技能给害死的。阿良已经在魔族首领身上吃过一次亏了，这次自然不会重蹈覆辙。如果没有段誉治疗回血，他就算死一万次，估计也杀不死魔族首领。但是有段誉回血治疗，他可以慢慢的消耗他。这次他定要为死去的弟兄报仇。看着阿良已经不再使用技能攻击，连普通攻击的节奏也放慢了下来，段誉暗暗的点了点头。有他在，魔族首领的攻击对阿良造成不了致命伤害，反而是阿良自己的威胁最大。这就好像很多老爹带娃的时候，娃娃本身是没什么危险的，对于娃娃来说，最大的危险可能就是他的老爹。但阿良是个会独立思考的 NPC， 懂得权衡利弊，那就好办多了。很快，魔族首领血量低于了百分之五十，一个如同眼睛一样的白球出现在了魔族首领的身体周围，不断悬浮环绕。阿良一刀砍在魔族首领身上，对魔族首领造成了五千点伤害，而他自己也受到了两千五百的伤害反弹。这个反弹的伤害是不能被护盾抵消的，所以阿良不敢大意，等到血量被段誉的治疗术恢复满后，才开始第二次攻击。这样的进攻效率实在太低了，没办法，段誉只能冲上去帮忙。两人一起击杀魔族首领。段誉带了春天套装，回血速度比阿良快，所以段誉的输出也比阿良高很多。在两人的密切配合之下，魔族首领的血量一点一点减少，很快就下降到了 40% 这时，魔族首领再一次召唤了死亡之门。有了上一次的经验，这次两人在魔族仆人还没走出死亡之门的时候，就把这些魔族仆人全部干掉了。这让魔族首领震怒不已。他最引以为傲的技能就是召唤魔族仆人补充生命，却没想被眼前这两个渺小的人类给连续的破坏掉。但是此时的他已经被段誉拿捏死死的，他除了无能的咆哮，也不能对段誉两人造成多少的威胁。在段誉和阿良这样的配合攻击下，魔族首领最终也是没能挺住，在血量清零的时候，不甘心的结束了他罪恶的一生，化作一滩的金币和满地的道具。不过段誉却发现魔族首领死后化作了一缕残魂，不知道飘向了何处。兄弟们！我为你们报仇了！阿良双眼泪目，然后扑通一声跪在段誉面前，把段誉吓了一跳。阿良哥，你在干嘛？我发过誓，谁要是能击杀掉魔族首领，为我和兄弟们报仇，他就是我阿良一辈子的恩人。阿良声泪俱下，段誉哑然一笑：“魔族首领是你杀死的，我只是搭把手而已。没有恩人你的帮助，我不可能是魔族首领的对手。”阿良是个知恩图报的好 NPC， 他在怀里掏了几下，掏出一本皱巴巴的书籍，这是我曾经闯荡青龙城的时候。在一处秘境寻到的秘籍，我太愚钝了，一直无法参悟其中奥秘，还请恩人不要嫌弃。段誉接过一看
，顿时惊讶的嘴巴张开老大。秘术冰冻之心，领悟后，自带冰冻之心，受到物理系攻击后自动触发，有 50% 的几率使攻击者冰冻10秒。双击即可学习。第49章，八，他才是真的镇长。段誉傻眼了，阿良说的那么玄乎，他还真以为这玩意儿需要多高的悟性才能学习呢？结果使用说明书就两个字，双击即可学习。你管这叫无法参悟？是你看他是一本秘书，以为需要很复杂的仪式，想不到领悟方式会如此简单吧？白简的秘书不学，肯定思想有问题。段誉把秘书放到背包，然后伸出手指轻点两下，下一秒，段誉身上便泛起一阵寒冰气息，周围的空气都仿佛要结冰了一半。一股寒意瞬间朝着面前的阿良扑面而去，阿良震惊地看着段誉，发现段誉不仅身上散发着凛冽的寒冰气息，就连他身上的皮肤都变成了湛蓝色。与此同时，系统提示响起：“恭喜你领悟冰冻之心，遭到物理攻击，百分之五十几率冰冻目标。”恩人真是神人也，居然只是看一眼就领悟了这本秘术。看着段誉身体的变化，阿良心里的钦佩之意顿时如同滔滔江水，连绵不绝。他研究了几年都没能领悟的秘术。段誉看一眼就学会了，人和人的差别真就这么大吗？侥幸，侥幸。段誉连忙谦虚了一下，然后则是把注意力放到了 boss 抱的东西上。在 boss 的王座周围，此时已经爆了一地的装备和金币，甚至还有一些其他道具，反正密密麻麻一大堆。段誉也不管这些东西都是什么，先一股脑的全部捡到背包里，然后再慢慢的查看。这也是曾经王胖子教他的，因为怪物掉落的东西会有一个存在的时间，超过时间不拾取会被系统刷新掉。所以在杀了 BOSS 之后，不要一边捡战利品，一边查看战利品的属性，那样很容易忘记了时间，导致东西还没捡完，直接被系统刷新没了。这都是资深玩家用自己写的教训总结出来的游戏经验啊！把地上的战利品全部捡进背包后，段誉这才清点起来。魔族首领一共爆出来了五十枚金币，二十件装备，十颗宝石，一本技能书，以及五张回城券。大丰收啊！不愧是黄金 BOSS， 居然爆了五十枚金币。看着背包里金灿灿的金币，段誉都乐得咧开了嘴。五十枚金币，那可是五万枚银币啊！他从上古遗迹一到五层，一共才刷到一万多银币。这样算起来，还是杀 BOSS 划算太多了。五万银币，加上从亡灵贵族和妖魔管家那里也刷了四千多个银币，段誉一个也没留，直接挂到拍卖上，价格也从之前的 13.5 元单价降到12元。降价就是为了要快点卖掉，别烂在手里。毕竟把这些银币卖掉，那可是六十几万。如果烂在手里，要亏到吐血。处理了银币后，段誉便查看起了宝石。十颗宝石不是很多，但是每一颗都是极品。八星生命宝石，镶嵌到防具上可以增加两千至三千点血量。八星法力宝石，镶嵌到防具上可以增加两千至三千点法力。八星力量宝石，镶嵌到防具上可以增加一百六十至二百点力量。八星智力宝石，镶嵌到防具上可以增加一百六十至二百点智力。八星精神宝石。镶嵌到防具上可以增加1 6 0十至0百点精神，八星敏捷宝石镶嵌到防具上可以增加1 6 0十至0百点敏捷，八星极速宝石镶嵌到鞋子上可以增加 30% 之三十至百分移动速度，八星反伤宝石镶嵌到衣服上可以增加 20% 之二十至百分伤害反弹，八星护甲宝石镶嵌到防具上可以增加1 5 0十至0百点伤害抗性，八星物攻宝石镶嵌到武器上可以增加3 0 0至0百点物理攻击。八星魔攻宝石镶嵌到武器上，可以增加三百至四百点魔法攻击。强悍！看到这些宝石，段誉呼吸急促。如果能把这些宝石全部镶嵌到装备里面，那么他的属性界面会再一次得到大幅提升。而且，作为一个拥有强大物理攻击的牧师，不管是力量宝石还是物攻宝石，他都可以使用。不过，目前还没有打孔的装备，他想镶嵌到装备里也没有任何的办法。放下宝石，段誉接着看向 BOSS 包的装备，一共有二十件装备。全部都是60级的装备，而且最低品质都是青铜，一件废铁白装都没有。很显然 ，BOSS 魔族首领也是有洁癖的，废物他是不收藏的。其中12件青铜装，这种级别的装备入不了段誉的法眼。6件白银装，属性一般般，也是拿去卖钱的货。只有最后两件黄金装备，才能让他有些期待了。死亡飓风，黄金器，等级60类型斧头，装备需求，战士。战将、战神、飞天舞者、斗战圣佛，物理攻击两千杠两千五百，攻击速度 0.5 命中200重量200力量加300攻击加600暴击率正 25% 好高的攻击！段誉的脑瓜子嗡的一下
，差点就被幸福冲晕过去了。这把斧子绝对是极品中的极品，自身攻击高达 2,500 还附带300力量和600攻击，这就是900点攻击了。也就是说，这把武器的攻击高达 3,400 可惜这不是他使用的装备，这是战士的武器。而且从装备介绍可以看得出来，战士职业后面居然还能有那么多的进阶职业。战将段誉见识过了，身边的阿良就是战将。但是这个战神飞天舞者，斗战胜佛，段誉还是第一次听说，单看名字就很酷很拽啊！还有一件黄金器会是什么呢？段誉按下激动的心，继续看向最后一件黄金器——死灵权杖。黄金器，等级65类型法杖，装备需求：法师、牧师，魔法攻击 3,000 施法时间：负一秒，重量100魔法伤害正 25%。暴击率正 25% 暴击伤害正 25% 特殊属性：驾轻就熟。装备使用等级五级，居然是魔族首领使用的那把武器。段誉暗暗咋舌，这武器的属性当真是强的离谱，难怪魔族首领攻击那么高，单单这把武器就加了 3,000 魔功。至于这个驾轻就熟的特性，感觉没什么大用，反正不管是65级还是60级，都距离他还很遥远。放下武器，段誉接着看向最后一件战利品，那是一本技能书。为什么段誉确定他是技能书呢？因为他刚刚才学习过一本《烈焰火墙》，在身前释放一道10米乘两米长方形的烈焰火墙，使进入火墙内的敌人每秒钟受到2 0 0加二十百分号魔法攻击的伤害。火墙存在时间60秒，技能吟唱时间1秒，冷却时间5秒，可升级。每次升级伤害提升1 0 0加二百分号，最高5级。学习条件：法师，等级30全是法师的群攻技能，这技能绝对是刷怪练级的绝佳神技。可惜，居然是法师的技能。要是他们牧师的技能，那该多好啊！便宜胖子那货了。段誉把技能书丢背包，然后开始查看宫殿周围还有没有什么隐藏的宝箱之类的。别说，还真让他在魔族首领的宝座下找到了一个沉甸甸的宝箱。打开一看，里面居然装了一整箱的金币。段誉数了一下，整整五百个。就算卖一万一个，这一箱就是五百万。我操，这才真的发财了！段誉激动地把宝箱抱了出来。结果这时，地面一阵晃动，紧接着魔族首领坐的那把黄金龙椅居然缓缓地朝着地下沉了下去。还有密室，段誉眉头一跳，连忙抱着黄金宝箱退远了些。万一里面又冲出一个魔族首领，那就完完了。没一会儿，地面停止了晃动，在发现没有什么东西冒出来后，这才小心翼翼地朝着洞口走去。很快，段誉就看到地下的岩洞中居然吊着一个披头散发的老头。就在段誉打算丢个查探术过去的时候，一旁的阿良突然跪在了地上。震惊无比的朝着老人大喊了一声：“爹！”嗡、哦！段誉只感觉自己脑袋炸开一般，眼睛瞪得老大。爹！听到阿良的呼唤，下面的老人也抬起头来。在老头抬头的这一刻，段誉愣在了原地。镇长，这老头不就是桃园镇办事处的那个镇长大人吗？不对，有点乱，我要捋一捋。第五师杖，决一死战。段誉此时有点懵圈，镇长怎么会在这里？他不是在桃园镇给玩家发布任务吗？如果这人不是镇长，为什么和镇长长得一模一样？双胞胎兄弟，还是阿良哥？段誉正要询问阿良，阿良已经跟下面的老头介绍了起来。爹，这个小兄弟是我的救命恩人，如果没有他，我昨天就已经死了。要不是他打开了密室，我也不知道您居然被困在这里。老人这才打量起段誉，在段誉身上扫了几眼后，欣慰的点了点头。原来是我们桃园镇的后起之秀，你的天赋十分不错，后生可畏啊。谢谢你救了我和我阿良，老人家不用客气。段誉微微一笑，连忙问道：“请问您跟桃园镇的镇长是什么关系？”“我就是桃园镇的镇长。”老人说。段誉愣然：“您是镇长？那现在的镇长是？他是魔族的千面魔君。”老人的声音很是虚弱，但他的语气中却充满着愤怒。“千面魔君？”段誉眉头紧蹙，现在的镇长居然是假的，而且还是魔族。老人开始解释起来：“五百年前。”我们桃园镇遭受了妖族、魔族和鬼族的联合入侵，他们一共出动了三大妖王、六大魔君和八大鬼帝。那场大战中，虽然我们人族取得了胜利，击退了三族联军，但我也身负重伤。我以为这群鬼祟已经退出了我人族地狱，没想那个可恶的千面魔君居然化作了我儿阿良的模样，在夜里趁机偷袭了我，后又将我掳到了上古遗迹，并且用他的一具分身镇压着了我五百年。要不是小兄弟你无意中打开了封印，我这辈子可能就被困死在这里了。那现在的那个镇长。是魔族的千面魔君，没错，你们刚才击杀的那个魔族首领就是千面魔君的一具分身。段誉点了点头，心底的疑惑
也全部解开了。难怪先前在击杀魔族首领的时候，他看到了一缕残魂飘然而去，原来是千面魔君的分身。这样的话，那么此时桃源镇的那个假镇长，也就是千面魔君的真身，应该已经感应到这边的情况了。不过听老镇长的口气，千面魔君似乎不是他的对手，只有趁他受伤的时候，还要伪装成他的儿子阿良进行偷袭，才能击败他。您现在还能对付那个千面魔君吗？段誉连忙询问。老镇长摇了摇头。如果是五百年前全盛时期的我，翻手就能镇压他。但现在的我早已经风烛残年，实力百步存一了。翻手镇压一个魔君，真的假的？不会是吹牛吧？先前你儿子阿良也是吹牛大王，说自己和魔族首领实力相当，怕不是从你这里遗传的吧？段誉连忙给老镇长丢了个查探术。擎天柱，等级一百，身份桃源镇镇长。职业飞天舞者，状态登进油窟，实力只有全盛时期的 1% 血量8万，物攻 3,000 物防 1,000 魔防 1,000 技能神龙变、开天斩、震天吼、裂地斩、奥义狂龙乱舞。神龙变让自己变身龙人形态，攻击增加 100% 暴击率增加 100% 防御降低 100% 开天斩对前方100米。直线上的所有敌人造成 500% 的攻击伤害，并且无视防御。震天吼对前方半径50米、90度范围的所有敌人造成 300% 的攻击伤害，并且有 50% 的几率陷入恐吓状态，身体不受操控； 50% 几率陷入眩晕状态，身体无法移动； 50% 几率陷入破胆状态，全属性下降 25% 裂地斩对前方30米、60度范围内的所有敌人造成 400% 的攻击伤害，并且将其全部侦退到30米外。百分之五十几率使其陷入眩晕，奥义狂龙乱舞，挥舞武器猛烈旋转攻击周围的敌人，对自身为中心，十米范围内的所有人敌人造成百分之三百五十的攻击伤害。释放技能时获得霸体状态，技能无法被打断，技能效果持续十秒钟。介绍：桃源镇的镇长，桃源镇历史上第一天才，奈何五百年前被魔族统领千面魔君偷袭，将其镇压在上古遗迹，导致一身强大的实力荒废，百步存一。好强！段誉直接目瞪口呆。这老头并没有吹牛，他的属性只剩下 1% 都这么恐怖。如果是全盛时期，那么老镇长的血量能达到800万，攻击高达30万，就连防御都有10万。至于他的五个大招技能，一个个都强大无敌。30万的攻击配上这么猛的技能，这还不是人挡杀人，魔挡杀魔。就在段誉震撼之时，阿良已经将老镇长从密室里搀扶出来。爹，咱们现在就杀回去，把那个千面魔君撕成碎片。阿良眼中充满仇恨。这些年，千面魔君假扮的镇长不仅不允许他去修炼，还把镇上最危险的任务全都交给他去做，甚至还让他做了许多见不得光的事情。他一直都在怀疑，那个充满邪恶气息的镇长不是他的亲爹。没想到，果然如此。那个万恶的千面魔君居然把他亲爹镇压在上古遗迹整整五百年，居然让他喊了那个贼魔人五百年的爹，不可原谅。他现在也终于明白了，为什么上个月假镇长。会突然的让他来寻常上古遗迹，很显然是想让他死在上古遗迹。一个月后，又派了段誉来寻找他们，其实就是想让段誉来确定他死了没有。不过这次他失算了，段誉不是他以前差事的普通勇士。段誉的出现，不仅救下了阿良，还击败了他的一具分身，直接打破了千面魔君的阴谋。良儿，你现在的实力还不是千面魔君的对手。老镇长一眼就看穿了阿良的实力，不过是小小的战将而已，想要对付千面魔君。至少也要有战神的实力。这些年，千面魔君一直诓骗冒险者前往上古遗迹探险，就是在利用这些鲜活的生命来修炼他的魔功。这五百年，他吞噬了上万条性命，他现在的魔力，恐怕是全盛时期的我也未必能轻易的击败他。老镇长叹了口气，眼神中很是无奈。他虽然被镇压在地下密室，但对于上古遗迹的事情，多多少少还是能感知一些的。当他看着自己镇上的子民一个个的死在上古遗迹，他却无能为力。这种精神上的摧残是他实力大跌的主要原因。就算打不过，我也要拼死一战，不能再让他残害我们桃源镇的子民。阿良紧握着大刀，眼中闪过阵阵杀意。就算是死，他也要去和千面魔君决一死战。段誉也是连忙说道：“阿良哥说的没错，刚才我在击杀魔族首领的时候，看到一缕残魂飘然而去。我想，此时那位魔君或许已经知道这边的情况了。就算我们不主动找上去，他也会来找到我们的。既然这样，那就快速出击。”不能给那魔人反应的时间。老镇长也是一个大魄力之人，立马做出安排。阿良，你赶紧跑回镇上，在那魔人还没反应过来之前，把咱们全镇的士兵集结起来。只有团结全镇士兵的力量，才有一战之机。好
，我现在就去。恩人，麻烦你照看我父亲。阿良说完就要原路折返，跑回镇里。段誉连忙叫住：“等一下，阿良哥，我这里有回城券，我们能直接回到桃园镇，不用跑回去。”段誉掏出背包里的回城券，阿良和老镇长眼睛都是一亮，有这东西，我们可以打千面魔君一个措手不及。于是三人纷纷捏碎回城券，下一秒，三人出现在了桃园镇上。第五十一章，百人士兵团。全体战力翻五倍。回到桃园镇后，老镇长立马说道：“阿良，你现在赶紧去聚集士兵团的人，我们等下在镇长府集合。”好，阿良快速的朝着镇上的士兵团方向跑去，段誉则和老镇长朝着镇长府，也就是如今的办事处走去。街道上的玩家很多，有人在街上摆摊，也有的只是做任务路过。神战有十万个新手村，一万个小镇，桃园镇只是一万个小镇中的一个，但依然有着几十万的玩家。几十万个玩家全部都在一个小镇上，可见人口数量有多拥挤。平时街上的玩家流动量就跟菜市场赶集一样，拥挤且喧杂。两人在人群中穿梭，刚走没多远，老镇长一把拉住段誉，低头。段誉不明所以，只能跟着老镇长低下头，假装在看路边上的摊位。过了几分钟，老镇长这才抬起头来，段誉连忙询问：“怎么了？”刚才千面魔君的一具分身走过去了。千面魔君的分身？对。老镇长朝着西边的一个渐行渐远的背影看了过去，嘴角微微上扬起来。那个方向是西边，看来他又分出一道分身去路上拦截我们了。段誉却是笑了，他不知道我们使用了回城卷，他的分身注定是扑空了。这样也好，分了一个分身出去，他的实力就会下降一成，这对我们有利。老镇长的心情也是不错，这样一来，他们的胜率就又高了一成。没多久，段誉和老镇长来到办事处外边，段誉想看看贾镇长现在在做什么。但贾镇长肯定认得段誉和老镇长的，所以段誉不敢进去。不过这里玩家进进出出的，可以找个玩家帮忙去打探一下。段誉随手拉住一个叫四驱战士的玩家，那人诧异的看着段誉：“干嘛？兄弟，我给你一个银币，你进去帮我看看镇长在干嘛，行不？”段誉说。那人伸出五根手指，五个银币。好家伙，居然会坐地起价，对我胃口。行，五银币给你。段誉诧然的笑了笑。然后掏出五个银币给了那人，那人进去了好一会儿，好久也不见出来，这让段誉心里不由得犯嘀咕：这家伙不会拿了钱不办事吧？过了好几分钟后，那人终于走了出来，段誉连忙拦住他：“怎么样，镇长在里面干什么？”那人郁闷地说道：“那该死的贼老头，我去找他交任务，他们的脸色黑得跟鬼一样，我提交了任务，居然不给我任务奖励，气死我了！”这样啊，我知道了。段誉哑然一笑。此时那个贾镇长死了一个分身，此时心里肯定是烦躁的很，不给你发奖励而已，把人家惹火了，直接抬手灭了你啊！哪知这个叫四驱战士的家伙突然走回来说道：“我说兄弟，我有个好奇，不知当问不当问，好奇什么？”段誉问：“你自己不是有脚吗？干嘛自己不进去看，要我进去帮你看？你跟那个镇长是不是有什么猫腻？”那人看向段誉的眼神有些不怀好意，这家伙刚敲诈了段誉五个银币，自然还想再敲一笔。段誉岂能让这种贪心之人如意？所以拉着他，故意很小声的说道：“因为我想趁他不注意，把他杀了，取代他的镇长之位。你不觉得咱们玩家当镇长会很爽吗？要不你帮我，等我当了镇长，我让你做士兵队队长，以后在我们镇上买东西不用交税。”呵呵，你有本事你去吧，神经病！那人一脸鄙夷的看了段誉一眼，然后迈着大步离开了。开什么玩笑？帮你去杀镇长？你当老子傻呀？镇长可是五十级的 NPC， 你杀得过？而且桃园镇几百个六十级的士兵 NPC 不怕死，你去杀啊！看着愤然而去四驱战士，段誉露出微微笑容。等了半个小时左右，段誉就看到一群装备齐整的士兵 NPC 整整齐齐朝着这边开拔过来。这么整齐且数量庞大的士兵团，瞬间就吸引了无数玩家的注意。没办法，士兵团成员在游戏里那就跟现实中的警察叔叔一样，是护卫镇上安全的。看到这么多士兵一起出发，就跟你突然听到路边一群警车报警笛一样。第一感觉是不是哪里出了打架斗殴的事件了？连忙伸头出去看热闹。很快，这群士兵团来到了办事处门口。这群士兵看到老镇长，也是立马敬礼，齐声喊道：“镇长，好，好，我的好儿郎们！”老镇长看着这群朝气蓬勃的士兵团，心里甚是欣慰。五百年了，他被镇压在上古遗迹五百年了。这些士兵团的成员一个个都是生面孔了，但都是他们桃园镇的子弟兵，都是他的孩子。激动的老镇长从怀里掏出一张蜡黄色的符纸，然后嘴上振振有词，随即轻喝一声“结阵”，符文立马飞出，落在士兵团之中，化作一道金光
，将士兵团的众人全部包裹住。众人一脸诧异，不知道老镇长弄的是什么。老镇长这时说道：“这是我曾经游历神州大陆的时候，在一处秘境寻到的百人大阵符文，可以结出一阵阵法。只要在阵法之中，每多一个成员就能增加 5% 的战力。你们正好有100个士兵，这张符文也能发挥出最大的效果，给你们每人增加了 500% 的战力。”众人听闻，顿时瞪大了眼睛。增加 500% 的战力，也就是属性翻5倍，这样牛批的吗？段誉也是一脸的惊愕，连忙给一个士兵丢了个查探术。士兵小王，等级60职业枪系战士，身份桃园镇士兵团成员，血量25万，攻击2万杠两万五千，防御1万，魔防1万，技能连环枪法，全力投掷穿刺之枪。介绍。桃园镇士兵团的战士队成员最大的愿望就是成为士兵队队长，把同村的翠花娶回家。果然翻了五倍。看到士兵小王的属性，段誉惊呆了。这攻防血属性已经远远的超过了之前阿良的属性。要知道，这些士兵只是普通战士，而阿良是战将啊。他们在阵法加持下，已经拥有超越了战将的力量。那现在的阿良又会有多恐怖？段誉连忙看向阵型最前面的阿良，直接惊掉了下巴。之前阿良的血量是十万。但攻击才一万，防御更是只有三千。但此时阿良的血量达到了五十万，攻击更是达到了五万，就连防御都有一万五。这么强的属性，面对之前的魔族首领，已经完全可以碾压了。难怪老镇长并没有反对阿良找千面魔君报仇，还让阿良去喊士兵团的人来。段誉先前还诧异呢，千面魔君真的有老镇长说的那么强大？那根本就不是人数多能取胜的。一群比阿良还弱很多的小卡拉米，就算来再多也是送菜。现在段誉明白了。老镇长早已经有了计划，他喊来这些士兵团成员，根本就不是想让士兵团的人去击杀千面魔君，而是借着士兵团成员来给阿良叠加属性。看到自己的属性瞬间暴涨五倍，阿良激动的恨不得立马冲上去和千面魔君决一死战。老镇长似乎看出了阿良的心思，立马提醒：“你们士兵团的成员一定要保持阵型，不能脱离阵法结界。一旦脱离了阵法结界范围，阵法效果就会失去。”阿良立马冷静了下来，连忙说道：“知道了。”父亲，儿郎们，相信阿良已经跟你们说了，里面那个冒充我的魔头，就是五百年前入侵我们桃园镇的魔君之一——千面魔君。现在，你们追随我阿良，一起杀进去吧！士兵团成员顿时齐声大喊：“杀！”第五十二章，恐怖的千面魔君。看着百人士兵团气势如虹的冲入办事处，这可把刚从办事处走出来的一群玩家给吓坏了。那感觉就像一群警察突然冲入你家，你会一脸惊恐和不知所措，心里一个劲的想着。最近自己有没有做什么违法的事情一样？不过士兵团的人很快越过了他们，这让他们心里才松了口气。原来不是来抓他们的，一脸懵逼的他们连忙询问周围的玩家：“什么情况？为什么会有这么多的士兵？发生什么事情了？好像是里面那个镇长是假的，刚才走进去的那个披头散发的老头才是真的镇长。”“什么？真假镇长？哇靠！要不要这么刺激？没想到一出新手村就有这么大一个瓜，那还在这里干嘛？”赶紧进去看热闹，走走走，冲冲冲！看热闹的玩家们如同蜜蜂群一样的朝着办事处涌进去，不过大部分人都被挡在了外面。他们的眼前弹出系统提示：特殊地图，限制人数一千，目前已满。办事处最多只能容纳一千人，这是游戏的设定。这个设定不得不说，相当的符合现实。现实中的办事处一天也是规定了只办理多少人的事务，超过了就不会受理。至于办事处里面，原本在学技能以及领任务的玩家，看着一拥而入的士兵团和玩家群，一个个也被吓傻了。怎么回事？士兵团的人怎么来办事处了？不知道啊，一副杀气腾腾的，好像要杀人，不会来杀我吧？操！那还不赶紧躲起来？就在这群玩家惊慌乱窜的时候，阿良已经带着士兵团的成员越过了他们和五位职业导师，来到了镇长的办公桌前。千面魔君，你的死期到了！阿良眼中杀意绽放。此时的他实力提升五倍，眼中充满着自信。他感觉以自己现在的实力，简直可以战天战地战空气。就连贾镇长的眼中也是闪过一丝惊讶，但旋即他的嘴角便扬起一抹邪笑。原来是从哪里弄了一个结阵，暂时的提升了自身实力。但是，你以为你们一群蝼蚁就凭一个破结界就能挑战我了吗？要知道，蝼蚁始终都是蝼蚁，外力再如何提升，也不可能成为真正的强者。废话少说，阿良直接打断贾镇长的话，大手一挥：“兄弟们，杀！”随着阿良大喝一声，士兵团成员立马挥舞武器，朝着贾镇长杀去。
。哼，找死！贾镇长冷哼一声，顿时一股恐怖至极的气息从他身上迸发而出。紧接着，一道如同十二级台风的气浪在整个办事处席卷开来，将冲上去的士兵团成员全部掀飞了出去。就连远远躲在角落里的段誉也被这股气浪吹得身形不稳。要不是后面已经是墙壁，退无可退，估计也会被吹飞。与此同时，原本白发苍苍的贾镇长。显露出了他的真身，一个绝世魔君出现在了众人视线之中。千面魔君并不是有一千张脸，而是他能变化成任何人的模样。千面魔君不仅没有一千张脸，也没有想象中恶魔那般丑陋不堪。相反的，千面魔君长得十分妖艳，白皙的皮肤，鲜红的嘴唇，一头红色的长发，高大而修长的身材，给人一种似男似女的妖艳之感。看到千面魔君，段誉脑海中顿时浮现出一个人物模板：杀千莫，杀姐姐。段誉连忙朝着千面魔君丢了一个查探术。千面魔君按荆棘 BOSS， 等级100类型黑暗生物，血量 2,000 万，魔功20万，物防5万，魔防5万，技能禁忌魔气滔天，禁忌哀鸿遍野，禁忌魔界之门，禁忌魔主清灵，禁忌生灵祭献，禁忌天魔血杀，对前方50乘以50米范围内所有目标造成持续10秒的攻击伤害。每秒造成 100% 的攻击伤害，一旦被锁定，无法闪避，无法逃脱。吟唱时间3秒，冷却时间30秒。禁忌哀鸿遍野，对前方50乘以50米范围内所有目标造成 100% 的攻击伤害，被攻击的目标 100% 陷入虚弱状态，降低全属性 75% 即便目标死亡，虚弱状态还会附身24小时才消失。吟唱时间5秒，冷却时间120秒。禁忌魔灵人间，召唤魔界大门降落人间，持续时间30分钟。每分钟涌出一百个八十级魔族士兵，每五分钟涌出一百个九十级魔族精英士兵，每十分钟涌出一百个一百级魔族王者士兵。吟唱时间十五秒，冷却时间一小时。禁忌终极反射，满血触发，遭受攻击反弹百分之一百伤害，物理攻击、法术攻击全部反弹。禁忌生灵祭献，血量每降低百分之二十触发技能，吞噬前方五十乘以五十米范围内所有生灵，将这些生灵百分之二十五的血量化作为自己的血量。我这这还怎么打？看完千面魔君的属性界面，段誉直接傻眼了。阿良的属性翻了五倍，达到了恐怖的五万攻击，但是千面魔君的防御都达到了五万，根本破不开千面魔君的防御啊！而且千面魔君的魔功居然高达二十万，血量就更别说了，直接达到了恐怖的两千万血。至于千面魔君的技能，简直强到无法形容了。五个技能全是魔族禁术，天魔血杀。群体造成 500% 攻击伤害，还无法闪躲，无法逃脱。一个群攻大招下去， 2 0万攻击能打出100万的伤害，谁能抗住？哀鸿遍野，直接就是群体版的死亡之哀。群体虚弱 75% 死了都无法摆脱虚弱效果。就算你人再多再强，全部给你虚弱，这还怎么打？就算是天神下凡，也给你虚成狗。魔灵人间这个禁忌法术，看起来是千面魔君五个禁术中最拉垮的一个了。但是30分钟内。也能召唤出三千个八十级的魔兵，六百个九十级的魔兵，三百个一百级的魔兵。这个技能一出，你别说去杀千面魔君了，单单是这些魔兵都能把桃园镇的士兵团踩成肉泥。至于终极反弹和生灵祭献这两个禁忌，简直就是变态中的劳斯莱斯幻影普拉斯特长版。终极反弹是不管魔法攻击还是物理攻击，全部反弹百分之一百，还是满血状态就开始反弹。这尼玛的还怎么打？谁敢打他？直接就是自己把自己捅死得了呗。至于这个生灵祭献，完全就是以一敌万的超级神技。你敢跟我来人海战术？我一个生灵祭献下去，吸不干你们的血。来的人越多，他吸的越多。人越多越打不死他，根本就立于不败之地。看完千面魔君的属性，段誉脑海中只闪过了两个字：无敌。这个 BOSS 直接无敌了。关键此时的千面魔君还不是全胜的状态啊！他刚死了一个分身，又分出去了一个分身。也就是说，现在的千面魔君只有 80% 的实力而已。如果是满状态的千面魔君，比现在还要更加恐怖。第53章，太猛了！一招秒杀千面魔君，太猛了！段誉只感觉自己头皮发麻，完全想不到这样的恐怖 BOSS 怎么就出现在了桃园镇。要知道，现在玩家的平均等级也才20出头啊，结果整出来一个100级的满级 BOSS， 这完全就是降维打击。千面魔君。你这些年到底吞噬了我桃园镇多少人的精血，居然把实力提升到了这么恐怖的境界？看到显现原形的千面魔君，老镇长的脸色顿时一片煞白。
，千面魔君现在的实力大大的出乎了他的预料，即便是全盛时期的他，也未必能在千面魔君身上讨到半点好处。至于百人大阵中的阿良，即便提升了五倍的实力，完全不是千面魔君的对手。他的脸色很难看，因为他知道现在千面魔君已经暴露真身，他也不用再隐藏了，肯定要直接开启屠杀模式了。此时在场的人全玩完了，不仅他和士兵团的人要玩完，进来看热闹的玩家也要跟着玩完，完了。全完了，他的桃园镇，整个桃园镇都要玩完了。听到老镇长的话，千面魔君放声大笑，结结结结，那还要多亏了你的这个镇长啊！要不是你的尊贵身份，我怎么能有机会如此大摇大摆，吸食你们人族的精血，来修炼我的魔功？如今我魔功大成，即便全盛时期的你，也未必是我的对手。结结结结，现在你们全部给我去死吧！你放心，我杀了你们，会把你们桃园镇的人类全部屠杀干净。千面魔君开始吟唱法术技能，他要把办事处的人全部击杀，他要吸干这些人的精血，继续提升自己的魔力。看到这一幕，挤进来凑热闹的玩家全部乱成了一团，他们再也没了心情看热闹了，纷纷要朝着外边逃命。但是千面魔君怎么可能会放过他们？为了不暴露身份，偷偷修炼魔功，他才伪装成镇长，对这群玩家嬉皮笑脸。现在他神功大成，他不需要再装了。一挥手，顿时一个群攻大招打出，哗啦啦。挤在办事处出口的几百个玩家，顷刻间化作一片白光，毫无疑问的被集体秒杀。然而，在办事处门外，一群为了看热闹，挤破头还想朝着里面挤的玩家，根本不知道里面发生了什么。尽管系统一直提示地图已满，无法进入，他们还是不停的尝试着往里面挤，盼着有人出来或者掉线，然后他们就能挤进去看热闹。结果就在这时，居然真的有人挤进去了。玩家们见状，直接疯狂。哗哗哗的往里面冲啊，冲啊，可以进入了。不过几秒钟，地图再次被挤满了。没挤进去的玩家在外面一个劲的顿足捶胸，懊恼不已。差一点就差一点，他们就挤进去了。都怪他妈把他们的脚声短了一点啊！他们又哪里知道，没挤进去才是他们这辈子最大的幸运。因为挤进去的那些玩家，他们都还没看清里面发生了什么，然后就看见一团黑雾朝着他们席卷过来。下一秒，他们的血条被瞬间清空。化作白花，回到了复活点重生去了。当他们从复活点站起来，他们才发现，他们身上全部获得了一个24小时全属性降低 75% 的虚弱状态。一群玩家顿时面色一片惨白，在复活点骂娘，同时也对自己冲进去凑热闹感到无比的后悔。看热闹，看吧，现在看出热闹出来了吧？ 24小时全属性降低 75% 也就是说，他们这24小时变成了废物。这24小时只能躲在桃源镇龟缩不出。没办法再出去杀怪练级了。此时此刻，龟缩在办事处一个隐蔽的角落里的段誉，看着千面魔君抬手之间就灭杀了提升五倍实力士兵团成员以及近两千名玩家，也是被千面魔君的强大战力给吓到了。什么叫一剑破甲三千？这就是了。不过那些玩家被秒杀，实属活该，并不值得同情。既然那么爱凑热闹，就要有接受凑热闹的代价的准备。当年他和爸妈还在乡村里的时候，他们村里在修路，有台挖机在挖路。一个大叔喝了点酒，就喜欢去凑热闹，给人家挖机指挥，结果被挖机师傅不小心给挖成了两截。所以段誉从来都不喜欢去凑热闹。这不，看着千面魔君准备大开杀戒，他早已经躲到了千面魔君的进攻死角，藏了起来。这才躲开了千面魔君的两个群攻大招。千面魔君的大招不仅秒杀了那些凑热闹的玩家，也秒杀了五个职业导师和一百个士兵团成员。此时此刻，整个办事处就只剩下了三个人，一个是躲在角落里的段誉。一个是还在死死支撑的阿良和千面魔君这个大魔头，虽然阿良还没有被秒杀掉，但他也即将撑不住了。看着已经残血了的阿良，千面魔君也不打算放过。阿良，我的好杂，你叫了本魔君五百年的爹，今天就让你也爹我，送你最后一程吧。千面魔君再次吟唱起了法术技能，刹那间，一扇恐怖的魔界之门降临到了他的身后。下一秒，一群气息恐怖的魔族士兵从魔界大门狂涌而出。结结结结，从今天开始。桃源镇将成为我魔族大军入侵神州大陆的第一个据点。我魔族永昌，千面魔君仰头大笑，恐怖的气息将空气都震荡出了一道道风刃，朝着四周飞散。然而，就在他笑得猖狂之时，一个清冷的声音忽然响起：“魔族永昌，哪来的跳梁小丑，敢如此大放厥词？”千面魔君面色顿时大变，连忙朝着声音来源看去，只见原本已经被他秒杀掉的五大职业导师，竟然都从地上爬了起来，说话的。正是战士导师，你们居然没死，这怎么可能？千面魔君那张好看的脸此时满是狰狞。
他在桃园镇五百年了，这五个职业导师是什么实力，他再清楚不过了。不过是五世纪的 NPC 而已，连士兵团的那群蝼蚁都不如。刚才他的两个大招技能打出去，这五个职业导师应该和士兵团的士兵一起变成尸体了才对。没想，他们居然都在装死，没什么不可能，就你这种小小魔君还伤不了我们。如果是你们魔主亲临，或许我们还会忌惮几分，就你，我们翻手就能镇压。战士导师嘴角微微上扬，看向千面魔君的眼神很是不屑。狂妄，你是什么东西，也配我们魔主亲临？千面魔君冷冷地看着五个职业导师，以他的实力，居然有些看不透这五人。但他现在魔功大成，心里底气十足。我不知道你们是怎么活下来的，但是你们很快就会彻底死去。听到千面魔君的话，刺客导师笑了起来。伙计们，怎么弄？谁去把他给收拾了？我是好多年没有活动筋骨了。你们难道不想活动一下？战士导师甩了甩脑袋和胳膊，有点寄养的样子。哈哈，我也想活动一下，可就这么一个小小魔君，根本不够咱们五个人分啊！剑客导师冷笑道。刺客导师想了一下，立即安排起来。这样吧，战天，你去对付那些魔族小兵，正好可以活动一下你的老胳膊老腿。剑尘，你把那小魔的状态下了，也算是动手了。寒山，你把那个鬼门给破了吧，看着就有点反胃。妙音，你给我叠个状态。老子这匕首上千年没见血了，看看还有没有第一杀气的风力。刺客导师说话之间，牧师导师身上爆发出一阵耀眼的白光，紧接着五位导师身上都有一团淡淡光芒在身上闪烁。战士导师猛地一蹬地面，整个人瞬间飞跃到了魔界大门前面，然后一个震天怒吼，瞬间将涌出来的魔族士兵全部当场震杀，并且将千面魔君也直接震成了眩晕状态。剑客导师挥舞一柄血红的巨剑，朝着千面魔君劈砍而去。只见一道紫光从剑身中迸发而出，瞬间将千面魔君身上的增益状态、终极反弹全部驱除，并且一个恶魔一般的紫色光团在千面魔君身上环绕，使他无法再获得任何增益效果。法师导师吟唱着晦涩难懂的术法，将还在不断冒出魔兵的魔界之门直接封印起来。这时，不知何时消失了的刺客导师，下一秒已经出现在了千面魔君身后，手上那把看起来平平无奇的匕首，在千面魔君脖梗上一抹，唰。一个恐怖至极的伤害瞬间飘起，负两千万，这不不可能能！千面魔君发出最后的不甘，下一秒身体直接化作一缕青烟，生死道消，秒杀！恐怖至极的一代魔君居然被刺客导师一刀秒杀！躲在角落里看到整个过程的段宇，此刻眼睛珠子都瞪圆了，这也太强了！第五十四章，五大职业导师的恐怖实力。看到嚣张至极的千面魔君，居然被刺客导师直接秒杀，段誉有些绷不住了。两千万血的魔君居然可以秒杀，这个刺客导师得多强啊！段誉连忙给刺客导师打了一个查探术过去，暗影，等级一百，职业无双影者，身份刺客导师，状态天神祝福，三十分钟内攻击增加百分之一百，暴击增加百分之一百，暴击伤害增加百分之一百，血量三千万，物攻四十万。物防十五万，魔防十五万，装备武器仙气血影刃，技能奥义遁影术、奥义暗杀术、奥义魔法回避、奥义暴雨梨花、奥义阴影跳跃、奥义遁影术，立即隐身，获得三百秒的隐身状态。隐身状态下，移动速度增加百分之二百，攻击伤害增加百分之二百，暴击率增加百分之二百。瞬发技能冷却时间六十秒，奥义暗杀术，隐身状态下发动攻击。对目标造成 500% 攻击伤害，割喉伤害增加 200% 并且有 15% 几率即死判定。瞬发技能，冷却时间60秒。奥义魔法回避，被魔法击中时有 50% 几率回避攻击，不受任何伤害。奥义暴雨梨花，对自身为中心5 0乘以五十米范围的敌人造成 500% 的攻击伤害，被击中的目标会陷入无法治愈的流血状态。瞬发技能，冷却时间15秒。奥义阴影跳跃，瞬间跳跃到指定位置。并且进入隐身状态，无法被发现。瞬发技能，冷却时间60秒，攻击居然高达40万。段誉倒吸一口凉气， 4 0万攻击，这是什么概念？而且刺客导师不仅属性界面强大，他的技能更是强无敌。五个技能居然全部都是奥义，要知道老镇长也才一个奥义而已，这实力已经完全碾压千面魔君了。难怪他们始终没有把千面魔君放在眼里。40万的攻击，在天颂祝福的加持下。直接翻倍到八十万，隐身状态能打出两倍的伤害，也就是一百六十万的伤害。暗杀术这个技能再翻五倍，那就是八百万的伤害。触发暴击的话，那就是一千六百万伤害。割喉再翻一倍
，那就是三千二百万伤害。在牧师的天神祝福加持下，刺客导师隐身状态，打出暗杀术，最高能打出三千二百万伤害。千面魔君就两千万血，根本就不够刺客导师秒的。而且暗杀术居然还附带急死，也就是说，不管你多少血，有多少防，在割喉的时候都有百分之十五的几率直接秒杀，简直恐怖。不过，刺客导师能击杀千面魔君，还得靠剑客导师驱除了千面魔君身上的终极反弹，不然就算刺客导师秒杀掉千面魔君，也会被千面魔君的伤害反弹把他自己反死。而且，段誉还注意到了刺客导师装备的武器居然是仙器，难道刺客导师是仙人？好奇之下，段誉把其他四个导师的属性界面也看了一下。吕岩，等级100职业御剑圣者，身份剑客导师，血量。五千万，物攻三十五万，物防三十万，魔防十五万，装备武器仙气百兽王，技能奥义夺魂剑、奥义绝命剑、奥义血雨剑、奥义混沌剑、奥义锁灵剑、奥义先锋云体。奥义夺魂剑对单个敌人使用，造成百分之五百的攻击伤害，并且吸取对方伤害百分之二十五的法力值。瞬发技能冷却时间十五秒。奥义绝命剑对单个敌人使用，造成百分之八百的攻击伤害。此伤害无视伤害吸收，绝对命中，无法闪避。瞬发技能，冷却时间20秒。奥义血雨剑，降下一片剑雨，对50乘以50范围内的敌人造成 300% 的群攻伤害，并且将 15% 的伤害化作生命值补充血量。瞬发技能，冷却时间20秒。奥义混沌剑，对单个敌人使用，造成 300% 攻击伤害，并且使敌人30秒内无法受到任何有益的状态的效果。瞬发技能，冷却时间20秒。奥义锁灵剑。对自己使用，使自己100秒内不会受到任何有害状态影响。瞬发技能，冷却时间30秒。奥义先锋云体，使用技能后，自己30秒内无法移动，但防御力增加 300%。瞬发技能，冷却时间120秒。培圣，职业飞天舞者，身份战士导师，血量 4,000 万，物攻45万，物防20万，魔防15万，装备武器仙气踏八荒。技能：奥义野战八荒，奥义威震天下，奥义怒火杀意，奥义狂龙乱舞，奥义舍生忘死，奥义神龙霸体。奥义野战八荒，对以自己为中心， 1 5米范围内的敌人持续造成八次连续伤害，每次伤害递减，八次伤害分别是 200%180%160%140%120 200%, 百分之一百六十。瞬发技能：冷却时间20秒。奥义威震四野，对自身为中心。一百乘以一百米范围内所有敌人造成震慑，三十秒内全属性降低百分之二十五，并且陷入恐惧状态，无法操控，此状态无法驱散。瞬发技能，冷却时间六十秒。奥义怒火杀意，血量低于百分之五十时自动触发，攻击增加百分之一百，暴击增加百分之一百，速度增加百分之一百，命中增加百分之一百，伤害增加百分之一百。奥义战神之枪，远程枪法，攻击自带破甲，对敌人造成百分之一千伤害，百分之一百命中。无法闪避，瞬发技能，冷却时间15秒。奥义舍生忘死，牺牲自己 10% 的血量，换来所有队友攻击增加 50% 伤害增加 50% 命中率增加 50% 速度增加 50% 效果持续180秒。瞬发技能，冷却时间60秒。奥义神龙霸体，自身暴击率永久增加 50% 暴击伤害永久增加 50% 攻击伤害永久增加 50% 移动速度永久增加 50%。攻击速度永久增加 50% 自带霸体效果，不受寻常控制效果。寒山，职业冰火行者，身份法师导师，血量 3,000 万，魔攻40万，物防10万，魔防20万，装备武器仙气九移，技能奥义冰冻山河，奥义绝对零度，奥义石之封印，奥义虚空陨落，奥义天降陨石，奥义冰冻山河。对100乘以100米范围内所有敌方目标造成 250% 的魔法伤害，并且全部陷入冰封状态10秒，无法移动。吟唱时间2秒，冷却时间20秒。奥义绝对零度，被动技能，所有冰系攻击，冰冻效果增加 100% 遭受攻击时， 1 0 0冰封攻击者10秒。奥义石之封印，对100乘以100米范围内所有敌方目标造成 200% 魔法伤害，并且封印目标，封印状态下无法使用任何技能。封印时间30秒。吟唱时间三秒，冷却时间六十秒。奥义是猩红莲，对单个目标使用，对目标造成 800% 魔法伤害，吞噬对方 25% 的法力值，并且有 10% 的几率触发即死判定。
，吟唱时间两秒，冷却时间二十秒。奥一天降陨石，对一百乘以一百米范围内所有敌方目标造成百分之五百魔法伤害，并且有百分之五十几率陷入眩晕状态十秒。吟唱时间两秒，冷却时间二十秒。妙音，职业圣光使者，身份牧师导师，血量三千万，魔功二十五万，物防十万，魔防二十五万，装备武器。仙气天敏，技能：奥义仙光灵阵、奥义回天神咒、奥义天神祝福、奥义大挪移术、奥义神圣庇护、奥义天降甘露、奥义天降神罚、奥义天降神威。奥义仙光灵阵提升5 0乘以五十米范围内的所有友方目标 25% 的血量上限，并且获得仙光护体，每秒钟恢复 1,000 点生命值和法力值，效果持续120秒。吟唱时间5秒，冷却时间60秒。奥义回天神咒复活5 0乘以五十米范围内所有友方目标。并且恢复 30% 的生命值和法力值，挽回死亡损失的经验和金钱 50% 吟唱时间5秒，冷却时间60秒。奥义天神祝福： 5 0乘以50米范围内所有友方目标， 3 0分钟内攻击增加 100% 暴击增加 100% 暴击伤害增加 100% 吟唱时间5秒，冷却时间60秒。奥义神圣庇护： 5 0乘以50米范围内所有友方目标，增加一个可以吸收10次攻击伤害的护盾，并且免疫即死效果。吟唱时间5秒。冷却时间60秒，奥义天降甘露， 5 0乘以50米范围内所有友方目标，恢复施法者 5,000 加0 0百分号魔法攻击的生命值，并且清除身上的简易状态。吟唱时间5秒，冷却时间30秒，奥义天降神罚， 5 0乘以50米范围内所有敌方目标， 1 2 0秒内攻击降低 50% 攻击速度降低 50% 暴击率降低 200% 吟唱时间5秒，冷却时间60秒，奥义天降神威。对100乘以100米范围内所有敌方目标造成 350% 的群体伤害，并且有 25% 的几率定身10秒。吟唱时间5秒，冷却时间10秒。奥义大挪移术可以将自己或者队友瞬移到自己标记的任何地方，可以跨越地图，可以跨越结界，可以跨越大陆。吟唱时间5秒，冷却时间30秒。我去，看完五个职业导师的属性界面，段誉直接傻眼了。五个技能导师居然这么强，一个个都是自带仙气。满身奥义的顶级大佬，他们都是天上下来的仙人吗？不对啊，之前段誉也看过这些导师的属性，但是都很稀疏平常啊。而且，如果五个导师这么强，千面魔君也不会傻傻的在五个导师面前装杯啊。解释只有一个，那就是之前五个导师都隐藏了自己的实力。扮猪吃虎啊！这是，就在段誉查探五位职业导师的时候，一个浑身处于黑暗之中的身影，不知何时已经出现在了段誉身后。小家伙，你家长辈没告诉你？不能窥探他人隐私吗？段誉愣然的扭头看去，居然是刚才一刀秒杀了千面魔君的刺客导师暗影。他是什么时候来到自己身后的？段誉根本没有丝毫察觉。如果双方是敌对关系，此时他已经和千面魔君一样，变成一具死尸了。段誉吓出一身冷汗，只能强装镇定的打了声招呼：“导导师好。”第55章，法力水晶拥有无限开火拳。导导师好。段誉哆哆嗦嗦的回道，看着段誉那害怕的模样。不远处的牧师导师嫣然一笑，扑哧，暗影，你就别吓他了，他可是我的人，这么护犊子啊，没劲。刺客导师一脸悻悻，然后之间消失不见，下一秒则出现在了他站岗的地方，身上的气息也全部收敛起来，变成了之前那个五十级的刺客导师。妙英，你门下出了一个这么有天赋的青年，真是让人羡慕又嫉妒啊。不过，你这个当导师的都不给他送点好东西，哪天被魔族的人杀了，你都不知道。就是。你看人家寒山给了那个漂亮的法师 Ma'am 那么多宝物，你这么抠门，要不把这个弟子让给我们算了？我看他如果转职战士，肯定也很有前途的。我对徒弟一向是很慷慨的，不像某人抠抠搜搜。那谁，有没有兴趣转行当的大法师、法师导师、战士导师，还有剑客导师？三人你一句我一句，打趣的说着，然后也回到了他们原先的岗位，再次变成了普普通通的职业导师。看到法师导师望过来的眼神，段誉直接傻眼了。这这该怎么回答？他一个牧师，还是转职当法师？说实话，他是挺羡慕法师职业的，年纪轻轻，不是等级低低就有群攻技能，升级速度杠杠快。但他今天看了牧师导师的技能，对牧师这个职业有了一个重新的认识。特别是牧师那个奥义技能大挪移术，简直酷毙了。所以段誉觉得还是牧师吧，前期煎熬一些，等出群攻和成长起来了，绝对无敌嘎嘎。但他也不能这样拒绝法师导师啊。所以，段誉还是保持沉默，一脸呆呆的模样，不做回应。牧师导师很满意段誉不做回应的样子，赞赏的看了眼段誉
，然后给了三个导师一个大白眼。我的弟子我自己会宠，用不着你们来教我做事。说完，牧师导师吟唱起了法术技能，地上还躺着一百零一具尸体呢，肯定要把他们复活。阿米阿米阿米阿米！只见牧师导师口中念着晦涩难懂的咒语，举起手中的仙气法杖，紧接着一道翠绿的光芒从法杖流淌而出。没一会儿。地上躺着的101具尸体，也就是士兵团成员以及老镇长和阿良，全部从地上站了起来。群体复活术，奥义回天神咒。接着，牧师导师再次释放奥义天降甘露，整个办事处被翠绿的光芒笼罩。刷刷刷，刚刚复活的一众人，没一会儿就变成了满血状态。感谢先师救命之恩。复活后的老镇长连忙跪在牧师导师面前，阿良和士兵团的成员也是跟着跪倒在地，感谢先师救命之恩。牧师导师摆了摆手。不用客气，天劫将至，我们也是受了老君之命，下凡寻找有缘之人。如果不是魔族探子猖狂放肆，我们也不会轻易现身。所以吾等的身份，你们还需尚且保密。我们定会守口如瓶。”老镇长说道。五百年前，看着你被千面魔君掳走，我们并没有出手阻拦，让你受了五百年的折磨。这颗仙丹，就算是给你的补偿吧。服下这枚仙丹，你的伤势不仅能痊愈，说不定还能突破瓶颈，百尺竹竿再进一步。牧师导师从怀里掏出一颗拳头大小的红色丹丸，老镇长接过丹丸，整个人激动的就跟个三岁小孩，老泪纵横。这是这是一经爆胎丸，太上老君的八品仙丹。一经爆胎丸，服用后可以修复一切伤势，让自己回到巅峰，并且一经法髓，增强体质和天赋。扑通，老镇长再次跪倒在地，感谢仙师赐下神丹，仙师的再造之恩，天助莫齿难忘。你身为桃源镇的镇长，几千年来兢兢业业。恪守职责，把桃源镇经营得井井有条。你是一个好镇长，而且你的天赋不弱。如果好生修炼，说不定也能飞升天都，列入仙班，为三万年一次的天劫贡献一份力量。天柱定当勤奋修炼，不负仙师厚望。牧师导师点了点头，然后走到段誉身边。我想你现在应该有很多的疑问，我可以让你问三个问题。老师，您您是仙人吗？是的，这具身体是我的一具分身。我们五位导师是受了太上老君之命。下凡寻找天命之人，来抵挡即将到来的灭世天劫。灭世天劫是什么？这是天道命劫，三万年一个轮回。如今三万年一次的灭世轮回即将降临，届时万魔苏醒，人族、神族、魔族、妖族、鬼族、雨族、水族、百族都会被卷入其中，精力浩劫。段誉怔住了，天地浩劫，百族大战，到时候恐怕死伤无数吧？你还有一个问题，那个老师。玩牧师有前途吗？这话让牧师导师直接愣住，一旁的四位导师却是扑哧一下笑出了声。牧师有没有前途？这问题问的太好了，从他们五人的穿着就可以看得出来，牧师不仅有前途，还很有前途啊。尽管他们五个都是仙人，但在仙界妙音的地位和人脉都不是他们能比的。牧师导师也是愣了一下后，随即笑了笑，但他并没有回答段誉的问题，而是从怀里掏出一个湛蓝色的水晶球。你的天赋很不错，星星也正派。你拯救阿良和擎天柱的事情，我都有看在眼里，所以这个天蓝水晶给你，就当是你在这次除角魔族探子的表现，给予你的奖励吧。段誉愣然的接过，看向水晶球的属性时，直接待在原地。天蓝水晶每秒钟自动吸收一百点天地灵力贮存其中，释放法术时可以直接汲取水晶内贮存的灵力补充法力。储存量：幺零零零零零零幺零零零零零零，百万法力。这个水晶球居然可以储存百万法力，每秒钟一百点法力。一分钟就是六千点，一个小时能储存三十六万点法力，这这岂不是说，从此以后他不仅不再需要买法力药水，而且可以尽情的释放技能，直接获得无限开火拳？第五十六章三选一，我选圣骑灵宠物蛋，好东西啊！段誉兴奋的眼睛珠子都快瞪出来了。游戏里的药水超贵，随着等级提升上来了，他每次释放技能都要消耗大量的法力值，这让他无比的头疼和心疼。但有了这个法力水晶。以后他再也不用买药水了，妈妈再也不用担心他法力不足了。谢谢老师，段誉连忙表示感谢。不用客气，好好修炼，希望能有一天在仙界看到你。牧师导师微微一笑，笑起来是那么的美丽动人。我一定会加油的，段誉认真的说着。有了无限法力，还不加油升级，那就太对不起导师送的无限开火拳了。牧师导师点了点头，然后也回到了自己的位置，开始站街，属性也变回了之前五十级导师的模样。仿佛刚才的一切都是一场梦一样。也就在这时，一道无形的结界消失，外面还在疯狂朝着里面拥挤的玩家突然全部窜了进来。什么情况？里面的玩家怎么全没了？不到啊！那不是还有个人吗？喂，怎么回事？刚才进来的那些玩家
，都去哪了？怎么就剩你一个了？段誉没搭理这些十万个为什么的玩家，而是走到了老镇长面前，因为他要交任务。段誉的任务是找千面魔君这个假镇长领的，不知道能不能交。如果不能提交，那他这趟可就真的白忙活了。镇长，我之前领的任务怎么处理？你的任务是什么？老镇长问。击杀上古遗迹的魔族首领。段誉说。奖励呢？奖励没说，他就说了。如果你能把魔族首领的头颅取回来，那么我一定会将你的功绩上报组织，重重奖赏于你。镇长笑了笑，然后说道：“今天你救了我和阿良的性命，的确要好好的重赏于你。我这里有三样宝物，你可以任选一样。”老镇长说着，掏出三样物品摆在段誉面前。第一样是一把看起来有点古韵的武器法杖，古器灵元法杖，等级六十，装备需求：牧师、法师、魔工，三千五百，重量一百。魔法伤害正 35% 治疗量正 35% 吟唱时间负 35% 所有技能等级加一，古器天赋属性转灵，攻击时造成的伤害 10% 转化为法力值，全是古器，比黄金器还要更加高级的存在。段誉微微有些惊讶， 6 0级的法杖，比他背包那件66级的黄金器法杖攻击还要高，而且这武器的属性也超强，不仅加治疗量，减少吟唱时间。还所有技能等级加一，这样的属性绝对是极品中的极品了，而且还有古器特异的天赋书，攻击吸收法力值，这个天赋让这把法杖的价值得到了无限提升。尽管这样的天赋对已经拥有法力水晶的段誉来说没什么太大的作用了，这样的武器如果拿去卖钱，绝对能卖出一个天价。当然了，目前来说这武器可能卖不掉。等级榜的玩家都才二十多级，你拿六十级武器卖，谁要啊？段誉接着看向第二件物品，春回大地技能书，使用后学会被动技能，春回大地每秒自动恢复600点生命值，该技能无法升级。学习要求40级，任何职业都可以学习。看到这个技能书，段誉愣了一下，这不是密春天套装的终极属性技能吗？段誉身上有一件春天套装的密包，及其六件密春天套装就可以激活这个套装技能，春回大地。不过想要段誉只有一个密包。想要集齐全套密春天套装，这辈子都可能没有希望。这本春回大地的技能书，如果给其他四个战斗职业，绝对是无上珍宝。但对段誉来说，并没有太大的作用。毕竟他现在的春天套装就可以每秒回血二百，就这个属性，对段誉来说都像穿肠毒药，剧毒无比，影响他治疗回血刷攻击。如果再来一个春回大地，一秒钟回血八百，那他这辈子估计都不能给自己加血刷攻击了。对别人来说是至宝，对他来说就是剧毒啊。不过，如果拿这本书去卖钱，说不定能卖出一个汤臣一品的小套房。看着这本技能书，段誉心动了。土豪玩家绝对超喜欢这个技能书。但段誉没有立马做决定，而是接着看向第三个物品——圣麒麟法宠物蛋。圣兽麒麟的血脉可以孵化宠物。圣麒麟孵化后直接觉醒三个宠物技能，分别是拾取、坐骑、灵通，提升宠物等级，还可以学习最多五个宠物技能。可觉醒的技能分别是神力、聪慧、愚笨、霹雳、魔力、魔甲、厚皮、护主。拾取宠物拥有自动拾取玩家周围物品的能力，满级五十级，一秒钟可以拾取三十件物品。坐骑宠物可以被作为坐骑，成为骑宠。满级五十级可以提升主人 300% 移动速度。神力增加玩家负重100点，宠物每提升一级增加10点。满级五十级，神力增加负重500点。宠物每提升一级，增加100点。灵通杀怪时有几率提高玩家所获得的经验值。满级50级可以 100% 增加玩家杀怪经验 50% 聪慧宠物领悟技能的几率提升，满级50级可以提升 100% 的领悟力，升级必出技能。愚笨宠物领悟任何技能的几率都降低，但战斗技能等级上限全部提升一级。满级50级的愚笨降低 50% 的领悟几率，但提升战斗技能等级上限50级。霹雳。战斗时百分之十的几率给对手额外造成百分之十的魔法伤害，满级五十级百分之五十的几率造成百分之五十的魔法伤害，有满级愚笨百分之一百几率额外造成百分之一百魔法伤害，魔力提升主人魔法攻击百分之十，五十级满级魔力可以提升主人百分之五十的魔法攻击，有满级愚笨可以提升百分之一百的魔法攻击，魔甲增加主人魔法吸收五十点，满级五十级可以提升主人五百五十点魔法吸收。有满级愚笨可以提升 1,050 点魔法吸收，厚皮增加主人物理吸收50点，满级50级
，可以提升主人550点物理吸收；有满级愚笨，可以提升 1,050 点物理吸收。护主为主人吸收攻击伤害，满级50级，可以为主人吸收 25% 的攻击伤害；有满级愚笨，可以帮主人吸收 50% 的攻击伤害。看到最后的圣麒麟宠物蛋，段誉直接 hold 不住了，什么骨气法杖，什么春回大地技能书，在圣麒麟面前都不香了。先不提这个圣麒麟有多牛叉，也不提他学习的这些技能多强大，单单一个孵化直接觉醒三个技能拾取，坐骑、灵通，这个宠物的价值就已经不可估量了。而且拾取啊，那是段誉心心念念的神级技能啊，有了它以后再也不用自己弯腰去捡铜币了呀。所以毫不犹豫，段誉直接选择了宠物，我要这个圣麒麟宠物蛋。看着老镇长，段誉做出了选择。第五十七章，勇者之塔。开启勇者排行榜，看到段誉选择了宠物蛋，老镇长眼中露出一丝欣慰的笑容。很显然，这三样东西，宠物蛋是最珍贵的。骨气法杖虽然很强大，但它的价值是有限的。技能书春回大地很强大大，但到了后期一秒钟回血六百也没什么作用。这本技能书也只能在前中期可以牛逼一下子，唯独一只强大的宠物才是陪伴玩家一起成长的终极伙伴。而且，这不是一只普通宠物。乃是圣兽麒麟的血脉，是神州大陆最珍贵的宠物之一。这个麒麟宠物蛋是他曾经年少时游历神州大陆，在一个麒麟洞穴冒着九死一生的危险才捡回来的。本来是打算自己孵化麒麟蛋的，但是因为他的父亲去世了，他继承了父亲的职务，成了桃园镇的镇长，不能再去游历天下了。这枚宠物蛋，他也一直留到了现在。这是我曾经游历大陆的时候，在一个麒麟洞穴寻来的，今天送给你，也算是保蛋赠英雄。希望你能培养出一只真正的圣兽麒麟出来。老镇长说着，把麒麟宠物蛋送给段誉。谢谢镇长。段誉连忙接过。这时，系统提示也及时响起：“叮，恭喜你完成桃园镇终极任务，解救镇长，解除了桃园镇的危机，奖励你金币100个，经验值500万，声望10万，幸运值十。因为你是天选之子，奖励翻倍，奖励你金币200个，经验值 1,000 万，声望20万，幸运值20。叮，恭喜你升级了，血量加20法力加20魔功加2。自由属性点加四，你现在的等级45级。看着系统提示，段誉心情有些激动，居然奖励了200个金币，声望和幸运值什么的，他完全不在意。但是这个金币200个实在是够慷慨的。先前段誉在上古遗迹找到了魔族首领的宝箱，里面就有足足500个金币。因为急着杀掉千面魔君，所以一直都还没有拿去卖。这会儿再得到200金币，他现在身上已经有700金币了。段誉打开拍卖，先前他击杀了魔族首领，获得的50个金币。用12元一个银币的单价挂到了拍卖，目前已经被玩家们疯抢而光了。毕竟别人都卖十四十五一个，他只卖12元一个，没理由不抢啊。或许有人觉得他傻，卖那么便宜，但真正傻的人是他们。现在金币掉价这么快，不抓紧清仓大处理，把金币全卖掉，肯定会烂在手里的。卖掉了那五十多个金币，他的银行账户也到账了六十三万。现在他的银行余额已经高达三百个 W 了，短短两天时间就积攒了如此财富。段誉都感觉他整个人有点飘了，不过这些还都是小钱。要知道，他这会儿手里又多了700金币，如果还是按12元一个银币卖，他这700金币能卖800多万。段誉搜了下拍卖上的银币市场价格，在他12元一个银币的带动下，目前拍卖上已经出现有人卖13元一个的银币了。既然这样，段誉直接以11元的价格再次挂100金币上去。为什么只挂100而不是把700金币全部挂上去呢？他是怕挂太多了。一下子卖不完，然后很多散户玩家就干脆卖十元一个，当了他的流量。先卖一百个，等一百个卖完了，再接着卖就是了。段誉这边挂上了金币后，只见老镇长对着一边的阿良说了一句：“这次的魔族危机，我要去青龙城汇报，你先帮忙处理一下镇上的事务。”好的，父亲。阿良点了点头，坐到了镇长的位置，而老镇长则是掏出一张传送符，直接消失不见。几分钟后，一条华夏区的全服公告弹了出来：“华夏区全服公告。”近期魔族蠢蠢欲动，为了抵抗魔族，我华夏大陆开启勇者培养计划，限于每个主城、镇城开启勇者之塔，等级达到二十级以上的玩家都可以进入勇者之塔试炼。同时开启神州大陆有着排行榜，上榜玩家每日都有排行榜奖励。全服公告响了三遍，紧接着一座高耸入云的巨塔出现在了神州大陆的每一个乡镇和主城的城主府旁。桃园镇的勇者之塔出现在办事处的入口旁边。段誉已经听到。外边传来玩家们惊呼的声音了，好高的塔呀！勇者之塔一共一百层，每个人一天只可以闯一次，闯关就有奖励，闯到最顶层可以领取勇者大礼包，礼包奖励大量的游戏币
、升级经验和特殊套装。那还犹豫什么？闯吧！有没有人跟我组队？你傻帽啊！这是单人副本，不能组队。靠！那我一个奶妈怎么闯？听到这些玩家的吵杂声，段誉也是连忙朝着外面跑去。一出办事处的大门，段誉就看到了一座足足一百层高雷峰塔。这座塔并没有那么金碧辉煌的外观，但是十分的雄伟。在勇者之塔的门口。站着一个守卫，勇者之塔守卫，等级100血量无限，攻击无限，防御免疫任何伤害。这属性词条，段誉也是无语了。你直接说这 NPC 不能攻击不就行了？也没用哪个玩家会傻乎乎的作死去攻击一个100级的 NPC。这个守卫不仅守护着勇者之塔，勇者排行榜也是在他这里查看。看着玩家们蜂拥的涌入勇者之塔，段誉却是并没有着急。这个塔里面的怪物怎么样？闯塔有没有什么规则？大家都还不知道。既然这些玩家那么急着进去打头阵，那就干脆等一下，先让这些玩家摸清楚里面的情况，这样进去了后才能有所准备。不到三分钟，很快就有玩家从勇者之塔退了出来。这人一出来，立马就有人围上去询问：“怎么样了？你闯了多少层？这个塔里都是什么怪物？闯塔有什么规则？”那人一脸遗憾地说道：“我在第一层就被杀出来了，里面一共有五十只怪物。”杀完那些怪物就可以进入第二层。刚开始我只知道杀怪，后面才知道原来里面可以召唤守卫帮忙的。吃了没有经验的亏啊，不然我肯定可以上第二层。听到这人的讲述，其他人纷纷点头表示了解。没一会儿，一大片的玩家都从勇者之塔退了出来。很显然，他们全部闯塔失败了。不过从他们的讲述中，段誉也大致的摸清了闯勇者之塔的规则。第58章，会说话的小麒麟。从这群进入勇者之塔出来的人口里，段誉对勇者之塔的规则有了一个大致的了解。勇者之塔一共一百层，每一层的怪物都不一样，但每一层的怪物数量应该是一样的，都是五十个。不过这些也只是猜测，毕竟目前最高纪录也只是有人闯到第二层。除此之外呢，击杀每一层的小怪都有机会获得守卫召唤令，可以召唤守卫来帮助自己战斗。守卫的类型有进攻型的和防守型的，进攻型的分两种：近战务攻型的。和远程魔法型的，防守型的就一种，防高血后会吸引怪物仇恨。但这三种守卫都有不同的等级，分别是初级守卫、中级守卫、高级守卫和顶级守卫。召唤初级守卫只需要一个召唤令，召唤中级守卫需要五个召唤令，高级需要十个，顶级需要二十个。很明显，初级守卫很菜，输出低，扛不住几只怪物的攻击。顶级的属性高，很肉，能抗，是值得信赖的伙伴，但是需要的召唤令太多。至于如何调配，那就是玩家自己的个人智慧了。弄清楚了规则后，段誉没有立马去闯塔。这个排行榜是每天凌晨24点结算，现在还是凌晨5点钟，还有将近20个小时，根本不着急。现在最要紧的，也是段誉最在意的，就是孵化宠物、培养宠物了。段誉打开背包，看着圣兽麒麟的宠物蛋，直接开启孵化模式。孵化很简单，只要双击就能开启，孵化时间也不长， 1 5分钟就能孵化出麒麟兽了。开启宠物孵化后。段誉给王胖子发了个信息：“你现在在哪？我在东边练级呢。”咋了？王胖子很快回道：“给你这个。”段誉把那本烈焰火墙技能书发给王胖子：“卧槽，好东西！”王胖子是识货的，一眼就看出了烈焰火墙的价值。有此技能在手的话，他升级还不是刷刷刷？你在哪？王胖子急切地问道：“办事处门口。”马上过来！王胖子直接掏出回城卷，下一秒瞬间回到了桃园镇。然后朝着办事处狂奔而来，开什么玩笑？这样的技能书学了之后，他的升级速度能够再次提升一大截，到时候等级超越段誉，成为等级榜第一高手，指日可待。十分钟后，王胖子找到了站在办事处门口的段誉。王胖子看着高耸入云的勇者之塔，好奇地说道：“这就是勇者之塔呀，你怎么不去闯一下？刚开启，不着急，晚上再去闯也可以。”段誉微微一笑，把技能书递给王胖子：“跟我想的一样。”现在先练级，提升实力，晚上再闯。反正凌晨才结算排行榜奖励，根本不用急，让他们先去闯，正好还可以给我们提供更多的规则信息。王胖子赞赏的点了点头。实力提升后，段誉的眼界和游戏经验也是提升飞速。或许这就是天赋异禀吧。王胖子有些羡慕的看了眼段誉，然后直接学习了那本烈焰火墙。学完技能后，王胖子有些迫不及待要去试试新技能的威力了。不过看了下时间，王胖子询问段誉。咱们几点钟下线？段誉想了想说：“八点吧，到时候下线顺便去看下小姨，给她带点早餐。那还有两个多小时，我先去练级了。八点钟直接下机。”
：“好，你去吧。”段誉点了点头，他也打算去练级。不过他不是给自己练级，而是要给他的宠物麒麟兽练级。王胖子走后，段誉朝着南郊走去。那边的怪物是小黄蜂，是桃源镇等级最低的怪物，而且也是怪物最密集的地图了。刚孵化出来的宠物等级只有一级，距杀五级以下的怪，宠物能获得的经验最多。但出了新手村后，就再也回不去了。不然，段誉打算去新手村带宠物的。好在南郊的小黄蜂怪物足够多，刷怪速度快也一样。来到南郊的花圃里，段誉没看到几个玩家，只有稀稀拉拉几个组队在外围杀着小黄蜂。这边练级的玩家少，大致有三个原因：一个是现在凌晨五点多，玩家最是稀少的时候，正经人都在梦乡呢；二个是现在玩家等级都升上去了，小黄蜂已经不是他们练级的目标了；三个是小黄蜂怪物太密集，这里练级太危险了。与其在这里战战兢兢。还不如去其他地方练级，不过这也方便了段誉。要是玩家多，把小黄蜂杀完了，他还不好带宠物呢。来到花圃，一个系统声音响起，提示他的麒麟宝宝也孵化完成了。系统提示：恭喜你获得宠物麒麟，请为你的宠物进行命名，也可以不命名。段誉连忙打开背包，背包里的麒麟蛋早已经不见了，但在段誉的脚边却出现了一只毛茸茸的小狮子，准确的说，更像一只圆嘟嘟的狮子狗。不过它只是头上和尾巴有很多毛。身上却是一片片红色的鳞片，段誉一时间也不知道怎么去形容，反正就是感觉特别的酷爱。段誉连忙查看麒麟的属性，死亡之手的宠物麒麟，名字可修改，等级一零一百， 100, 品质圣级，能将 75% 的宠物属性反馈给主人，资质再生，每次升级可以获得5点自由属性点，血量 200， 法力 200， 物攻20法攻。二十，自由属性零，技能，生活类技能拾取 LV 一，灵通 LV 一，坐骑 LV 一，战斗类技能暂无。介绍，拥有圣麒麟的血脉，成长后有机会幻化人形。死亡之手的宠物，这名字太难听了。段誉连忙给小麒麟取了个新名字，小狮子。刚取完名字，小麒麟的头上就冒出一行文字：“谢谢主人取名，这个新名字我好喜欢呢。”段誉不由一笑，好家伙！宠物宝宝还会说话，段誉蹲下揉了揉小狮子的脑袋，说道：“现在主人带你升级好不？”结果小狮子立马又冒出一句：“快带我升级吧，我要学习更多的技能。”好，主人现在就带你升级。段誉简直太喜欢这个小麒麟了，不仅长得可爱，还会说话，这要是被女孩子看到还不得疯啊！段誉笑了笑，看着前面的花圃，直接朝着内部走去，任由无数的小黄蜂攻击自己，对他也造成不了丝毫的伤害。段誉拿出野猴智障。对着小黄蜂一顿猛敲，一棍子一只，没一会儿就敲死一大片。不过击杀小黄蜂，小狮子只能获得一点经验，这样要杀一百只小黄蜂才能让小狮子升到二级。这时候，段誉开始有点怀念烽火套了。有烽火套可以触发群攻技能，杀怪速度要快很多。现在没有烽火套，他只能一个一个的打怪。虽然一棍子秒一个，但比起一个技能秒一群，还是太慢了。也不知道什么时候能学会一个群攻技啊。牧师没有群攻技能，练级太吃亏了。段誉一边杀着小黄蜂，一边感慨地说道。最终，在他杀死一百个小黄蜂的时候，小狮子的头上闪过一道金光，然后他又说话了：“主人，我又学会了一个技能，我是不是太聪明了？”看到小狮子的话，段誉有些惊讶：“才升一级就学会技能了吗？这么可爱，还这么聪明的吗？学了什么技能呢？”段誉连忙看向小狮子的属性界面，第59章：清风落雪，请帮忙。小狮指麒麟法，等级二零二百，品质圣级，资质再生，血量三百，法力三百，物攻三十，法攻三十，自由属性五，技能，生活类技能拾取 LV 二，灵通 LV 二，坐骑 LV 二，神力 LV 一，战斗类技能暂无，居然学了一个神力，还不错。这个技能可以增加负重，法术类职业的玩家是最缺负重的，一旦背包装的太多，就会超重，然后跑不动。除此之外，小狮子还获得了五个属性点，可以自由分配，但段誉暂时不分配，要看他出了什么技能，到时候再来进行统一分配。升级后，拾取、灵通、坐骑三个技能也跟着升级了。坐骑这个技能，段誉看着有点好奇。现在的小狮子还很小，只有段誉的膝盖高，如果段誉坐上去，会不会把他给压垮呀？这感觉就跟你在家里骑着你家的狮子狗一样，太滑稽了。如果没骑过狮子狗，没有画面感，那么大人去坐小孩子的平板车
，这个画面应该差不多可以形容这种感觉了。段誉没有这种嗜好，还是等小狮子长大了再骑他吧。现在段誉就是开启了拾取技能，段誉击杀小黄蜂爆出来的铜币都不用段誉去捡了，小狮子会很勤快的把铜币全部捡起来，而且一边捡一边唱着“我是主人的小蜜蜂，一只勤劳的小蜜蜂，我为主人捡物品，主人可以放轻松。”不得不说，唱的真好，就是还不会开口说话，没有声音，不然的话。肯定更加的欢乐了。不过小狮子的拾取技能等级低，捡东西速度还是不快。有时候段誉杀怪速度快了，他有点捡不过来，但也能给段誉节省很多的时间。要没有宠物拾取东西，现在段誉是不会再捡那些铜币了。毕竟现在他的已经身价几百万了，不再是刚开始那个穷的最后一千块钱拿去充网费的屌丝了。那时候他是秉着不浪费的原则，捡一点是一点，多少也是钱。但现在他有钱了，眼界也就不一样了。现在还去捡铜币，那就是浪费时间。把这些浪费的时间好好利用起来，他能创造更多的价值。段誉继续杀着小黄蜂，他不知道自己杀了多少，直到小狮只升到了五级，然后再一次跑到段誉的面前，用脑袋在段誉的身上蹭着，然后头上冒出一句：“主人，我又学会新的技能了，快点夸我聪明伶俐吧。”哦，又学了技能了。段誉好奇的看向小狮只属性界面，小狮只麒麟法，等级五零五百，品质圣级。资质再生，血量600法力600物攻60法攻60自由属性20技能，生活类技能：拾取 L V 5灵通 L V 5坐骑 L V 5神力 L V 4战斗类技能：霹雳 L V 1霹雳，主人在战斗时百分之十的几率给对手额外造成百分之十的魔法伤害，每次升级几率正百分之一，伤害正百分之一。最高五十级，全出了战斗技能。段誉眼睛一亮，心里欣喜不已。这个霹雳是攻击技能啊，可以增加输出伤害，很强大。段誉连忙蹲下身子，轻轻的抚摸着小狮子的脑袋。你真是个聪明的小家伙，继续加油哦，多多的学习技能哦。段誉一边抚摸着小狮子，一边说着鼓励的话。尽管小狮子只是一只游戏宠物，但段誉总感觉这个小家伙的聪明不仅仅是一个 NPC 宠物而已。果然，听到段誉的话。小狮子用脑袋亲昵地蹭着段誉，然后一个蚊子炮再次冒出：“主人快点带我升级吧，我要学习更多的技能。”好嘞，我们继续练级。段誉继续杀了小黄蜂，小狮子的等级上来之后，击杀小黄蜂能获得的经验也变多了。从之前一只小黄蜂只有一点经验值，到现在可以获得两点经验了。不过小狮子等级上来了，升级需要的经验数量也大幅提升。段誉感觉带宠物升级还真是比自己升级还累。要是有那种能让宠物快速升级的办法。那就好了，段誉心里这样想着，但手上杀怪的速度却没有半点停顿，一直杀到早上八点钟，段誉终于将小狮子的等级升到了十级。不过小狮子这次连升五级，却是一个技能也没有学会，这也导致他每次升级的时候都会冒出一句很抱歉的话：“对不起，主人，我太愚笨了，又没有学会技能。”对于这只可爱的还会主动认错的小狮子，段誉怎么会忍心责怪呢？更何况他现在学会的技能也不少了，就连霹雳这个战斗技能都学会了。还有什么可责怪他的呢？八点一到，段誉准时下线。没一会儿，王胖子就出现在了段誉视野之中。走，去买点早餐。段誉招呼胖子来到早餐店，还是昨天那个早餐店，还是那个卖早餐的老板。这个老板一眼就认出来了段誉，还是要五个肉包子和两杯豆浆馒。看着老板询问的眼神，段誉也是有点尴尬。昨天突然赚到钱，然后一口气吃了五个肉包子，那种豪爽的做派，让他误以为老板看向他是被他的豪气给震惊到了。后来才知道，原来是是人家老板看他黑眼圈，这才一直看着他。来十个肉包子，三杯豆浆，三碗稀饭。段誉说：“好嘞。”老板很欣喜，没想到一下子卖个这样的大单。不过他也只是欣喜，毕竟他出来卖早餐，基本上都是会卖完的，所以就算段誉不买，其他人也会买。段誉能买这么多，他也是最多早点下班回家困觉觉而已。买了早餐，段誉和王胖子先吃完，然后才带着妹妹那份去了医院，给妹妹喂了早餐后。段誉和王胖子则回家里睡觉去了。不过睡到下午两点多的时候，段誉被电话声吵醒来了，原来是游戏舱到货了。于是段誉连忙也把王胖子叫了起来，两人一起搬运和安装游戏舱。游戏舱的安装并不复杂，两人捣鼓了个把小时便就弄好了。弄完了游戏舱，通了电，两人也没了瞌睡，下楼吃了个猪脚饭，便直接上了游戏。现在在家里玩了，随时可以下线睡觉，方便。段誉刚上线，打算继续打宠物升级。不过这时，却看到清风落雪发来了一个信息：“大佬有没有空？”“怎么了？”段誉回复。
我和我姐接了个任务，要杀一个四十级的 boss， 我们这边打不过，刚才差点被团灭了，所以想请你帮个忙。”清风落雪说。段誉没有拒绝。清风落雪可是他的大客户、大老板，人家那么照顾生意，帮个忙而已，自然不会拒绝。而且段誉也正打算跟他们打好关系，以后有什么不能解决的事情，指不定需要人家帮忙。这不。现在就是一个让对方欠下人情的好机会，我一个够吗？段誉说：“啊！”清风落雪不明白段誉的意思。段誉解释道：“我还有一个朋友，如果需要多点人，我可以叫上他一起。那肯定越多越好啊！”清风落雪连忙说道：“大佬的朋友肯定也是大佬，这样的高手自然多一点更好。”好，咱们在哪碰面？就在镇子的南门口吧。OK。段誉连忙给王胖子发了个信息：“胖子，回城来南边出口这里。”有美女让我们去帮忙杀个 boss， 真的是美女吗？不是美女，我可没兴趣。”王胖子不以为然地说道。段誉笑了笑，等级榜上的两个大美女——清风落雪和清风明月。等我！王胖子眼睛都冒绿光了，唰的一下，直接就捏碎了回城卷。第六十章，油嘴滑舌的朋友也不是好东西。没一会儿，段誉就来到了南门口。此时，南门口站着两位风华绝代的美少女，她们不仅长相出众，貌美无双。而且头上顶着十大高手的称号，让他们的美丽更加耀眼。不少从这边过路的玩家都走不动道了，其中男性玩家居多，但也不乏一些女性玩家。毕竟漂亮的女生，就连女孩子也是没法抗拒的。段誉这边走过来，就听到一群人在那里议论着：“妈呀，居然是清风落雪和清风明月，他们两个也太漂亮了。”“是啊，玩游戏那么厉害，还长得这么漂亮，还说什么给你开了一扇门就会关上一扇窗。”还说什么漂亮的女人都是智商换的，根本就是骗人的！老天不公平啊！你们发现没有？清风落雪和清风明月长得好像呢，他们不是双胞胎吧？应该不是吧？两人五官相像，但是气质完全不一样。一个是冰山美人，霸道御姐；一个是活泼辣妹，清纯可爱。我猜那个霸道御姐的清风明月是姐姐。我也觉得。听到一群围观人的议论，段誉也是走上去插嘴道：“兄弟这么喜欢人家，要不要上去要个联系方式啊？”想啊，但是人家那么厉害，又那么漂亮，我配不上啊！那个叫八级大狂风的玩家说道：“大胆追求嘛，说不定人家就喜欢你这款呢。”段誉笑着说：“说的也是啊。”八级大狂风眼睛一亮，还真的朝着清风落雪和清风明月走了过去。“美女，我叫八级大狂风，能不能认识一下，加个好友？”然而，两位美女连看都没看他，直接无视了。八级大狂风很是尴尬，连忙退了回来。“不行啊，哥。”他不喜欢我这款，段誉却说：“那是你搭讪的方式不行。”八级大狂风撇了撇嘴：“七，你行你来个呀。”“好啊，那你看好了。”段誉说完也走上去，来到两位美女面前，笑着说道：“打扰一下，请问现在几点了？”“下午四点。”清风落雪早就认出他了，毕竟在整个桃源镇也只有段誉这一只行走的金丝猴。段誉摇了摇头：“不对，应该是我们幸福的起点。”清风落雪愣了一下，旋即眼睛笑成了月牙。你怎么这么油？段誉挑了挑眉，当然了，因为爱老虎油。噗嗤，清风落雪再也绷不住了，直接笑得花枝招展。但一旁的清风明月却是清冷的瞥了段誉一眼，淡淡的说了句：“油嘴滑舌。”那可以加个好友认识一下吗？段誉凑上去说道。清风明月不予理会，一旁的清风落雪连忙小声说：“姐，他就是第一的那个大佬。”是你？清风明月有些惊讶，旋即带眉微皱。似乎在说，等级榜第一的大佬居然是这样的货色。要不是清风落雪说，他还以为这是哪里动物园跑出来的猴子呢。对的，是我是我就是我。美女加个好友。段誉装出一个臭不要脸的模样，为了赢下赌约，男人至死是小孩。清风明月犹豫了一下，最终还是说道：“你申请吧，毕竟请人家来帮忙，不加好友说不过去。”段誉欢呼一声：“好嘞，通过了。”嗯嗯，我收到了。段誉加完清风明月的好友，然后给八级大狂风一个眼神，直接给八级大狂风给看呆了。妈妈，这也可以？只有清风落雪知道，段誉肯定是在故意搞怪，所以出声问道：“大佬，你的朋友来了吗？”“等一下吧，应该快到了。”段誉朝着身后看了眼，立马说道：“人来了。”清风落雪和清风明月都好奇的看过去，他们也很想知道等级榜第一的大佬他的朋友是什么货色。清风落雪是很期待的。觉得大佬的朋友肯定也是大佬，但清风明月却不觉得，在他看来，段誉油嘴滑舌的，他的朋友肯定也不是个什么好东西。但很快，他们就看到一个身材胖胖的，头上同样顶着十大高手称号的玩家朝着这边走来。是他
，清风落雪和清风明月不由得对视一眼，两人都惊讶了。爱吃五花肉，等级榜第二的高手，兴许人家只是路过呢。两人这样想着，但很快他们就看到爱吃五花肉跟段誉打招呼，然后一脸歉意的看向他们：“不好意思，让你们久等了。你就是死亡大佬的好友吗？”清风落雪愣愣的问：“对我们铁哥们。”王胖子点头，这种时候肯定要紧抱段誉的大腿。在他看来，段誉就是他的活字招牌。两位美女看在段誉的面子上，对他也会高看几分。殊不知，段誉早已经在清风明月那里留下了差评了。哦，两位妹子点了点头。对于来帮忙的是等级榜第二的高手，还是有些惊讶和震撼的。不过，他们很快也就释然了。他们就是买了段誉的装备，才能这么快升到等级榜前四。王胖子是段誉的好朋友，自然也有一身好装备，升级自然不会比他们慢。你们就两个人吗？段誉这时问：“没有，我们工作室的人已经先走了，我们两个是在这里等你们。”清风落雪连忙说道：“这样啊，是什么 boss？ 连你们也搞不定？”段誉很好奇。清风落雪可是买了他两套装备，其中一套还是春天套装，实力不弱呀。清风落雪看了眼周围的玩家，说：“我们边走边说吧。”好，段誉点了点头。这里人多尔杂，确实不是说话的地。清风落雪两姐妹走在前面。段誉和王胖子跟在后面，一起出了镇子南门。走到没什么人的地方后，清风落雪这才解释道：“我和我姐今天接了一个任务，是新镇长颁布的。他说，最近镇子的西边那座黄鹤遗址出现了很多魔物，让我们去调查一下情况，看看是不是三万年前封印的刑天残躯封印松落了。”我们去了，发现那边最深处，发现的确是刑天残躯的封印松开了，出现了一只四十五级的白银级 BOSS 刑天残魂。我们原本组织人去击杀，但是太强了，差点就团灭了。现在我们工作室那些人在外面守着，不让其他人进入，然后就找你们来帮忙了。发现那边的人多吗？段誉问。不多，但是就怕走漏风声。现在等级榜上25级以上的玩家很多了，如果走漏风声，把等级榜的玩家全吸引了过来，我们工作室恐怕挡不住。清风落雪说。段誉点了点头。4 0多级的 BOSS 应该不会有那么多人去关注，我们走快点。嗯。几人朝着清风落雪说的那个黄鹤遗址走去。段誉则是把他的小狮子给召唤了出来，小狮子一出现，就把王胖子和清风落雪两位美女给吓了一跳。他们还以为身边出现一个麒麟 BOSS 呢，看清楚后才发现，这只小麒麟居然是宠物。第61章，白银 BOSS 刑天残魂。看到清风落雪几个朝着小狮子攻击，段誉连忙说道：“这是我的宠物，不是 BOSS， 你们攻击是无效的。”清风明月不信，用自己的魔法杖朝着小狮子敲了一下。结果飘出一个攻击无效，这才诧异的看着段誉，真是你的宠物？段誉有些不爽的耸了耸肩，显而易见，都说了是宠物了，还不信，还要去敲一下。清风明月对他一直没什么礼貌，他自然也不会热脸去贴冷屁股。清风落雪就不一样了，连忙蹲下来，双手抱着小侍者的圆脑袋，好可爱啊，好像一只穿上鳞甲的博美呢。王胖子也很是惊讶，你从哪搞的宠物？还是一只圣兽麒麟？清风落雪俩人也是看着段誉。他们也很好奇，他们也很想弄一个宠物，做了一个超难的任务，镇长奖励的。段誉说：“哦。”王胖子点了点头，能奖励圣兽麒麟的任务，肯定不是什么简单的任务。太可爱了，我好喜欢。清风落雪时不时揉一下小狮子的脑袋，小狮子也很喜欢美女，经常跑到清风落雪和清风明月身上蹭。清风明月原本就是一脸高冷的模样，但小狮子确实很可爱，他也不禁对小狮子动了少女心。时不时的揉一下小狮子的小脑袋，众人一路赶路，半个多小时后，终于来到了清风落雪说的黄鹤遗址。在门口站着八个神采各异的漂亮 MM。介绍一下，这些都是我们雪月工作室的成员。这是我们的刺客茉莉花茶，这个是我们的奶妈原味奶茶，这个是我们的战士冰红茶，这个是我们的。清风落雪给段誉和王胖子介绍，段誉只是微微点头，算作打招呼了。但王胖子早已经看得眼冒绿光了，八个 MM 全是各种奶茶。哦，你好，你好，哦，你好，你好，哦，哦。清风落雪介绍一个，王胖子就哦哦一下，然后去和对方握手交流，然后见到谁都是一句，我最喜欢喝什么什么茶了，八个 mm， 八种茶，他都爱喝。这一幕让一旁的清风明月脸上的清冷变得更加冰冷起来。果然，有嘴滑舌的朋友也不是什么好东西。这胖子分明就是见一个爱一个的大海王。段誉在一旁也是颇为尴尬，不过对于一个单身二十六七年的小胖胖来说。急着想脱单，这也是可以理解的吗？介绍完妹之后，清风落雪就介绍起了王胖子和段誉两个。王胖子其实都不用介绍，
，他的游戏名和十大高手称号已经表明了身份了。但清风落雪很会做人，还是跟妹子们介绍了一下，这让妹子们也是对着王胖子一阵惊讶和夸赞。明眼人都看得出来，他们的夸赞虽然的确对王胖子很佩服，但大多是客套话。可即便五次，还是给王胖子整个人都快飘起来了。介绍段誉的时候，清风落雪只是说了一句“等级榜第一”，顿时就让八个妹子化作迷妹。冰红茶大佬。我是你的偶像，不对，你是我的粉丝啊！不对，我是你的粉丝。原味奶茶大佬，你怎么升级那么快啊？一个牧师，你是怎么做到的？我升级全靠队友带呢。茉莉花茶，你一个人升级这么快，会不会孤单？珍珠奶茶大佬，下次练级喊上我们几个呗，我们可以给大佬唱歌解乏哦。听到这些 M M 的话，段誉乐了，是吗？你们都会唱歌？当然了，要不现在我们就给大佬献上一首。段誉点了点头。可以，八个 M、MM、M 连忙合唱起来。七月份的尾巴你是狮子座，八月份的前奏你是狮子座。段誉连忙打断：“行了，唱得很好，下次别唱了。”倒不是八个 M、MM、M 的歌声不好听，是八个人八个调，完全一团乱糟糟。噗嗤，清风落雪笑道：“好了，都别闹，两位大神是我们请过来帮忙的，你们别等下给我整走了。”八个奶茶 M M 委屈巴巴：“好吧，其实我们还有新学的罗刹海市，比这个好听。”王胖子忽然冒出来。呃，那下次有机会，你们可以唱给我听啊！我觉得你们刚才唱的很棒棒。没想八个 mem 很傲娇，我们要唱给等级榜第一的大佬听。这样啊，没事，等我成为等级榜第一，你们来给我唱吧。王胖子眼睛一亮，现在有了烈焰火墙，他对练级很有信心呢。胖哥这么厉害的吗？八个奶茶 mm 有点不信。行啊，胖哥，你要是能成为等级榜第一，我就给你单独唱歌听。一言为定，驷马难追，拉钩上吊。一百年不变，王胖子和八个 M、MM、M 拉钩。完成约定后，王胖子在段誉耳边小声说：“听到了吧？你可要帮我呀！能不能脱单，就靠你了呀！”嘿嘿，小心掉进蜘蛛洞啊！《西游记》看过没？一个个花枝招展的，但是会吃人的。段誉提醒道：“没事，我肉多，吃掉几口也不怕。”王胖子才不怕了，有什么比单身二十六年更可怕？他要脱单，他要脱单。段誉无奈：“好吧，你加油。”笑笑闹闹之中，一众人很快来到了黄鹤遗址。黄鹤遗址是一个和上古遗迹差不多的地图，不过上古遗迹是地下宫殿，而黄鹤遗址则是一处地面上的建筑。黄鹤遗址也是五层，前面四层的怪物已经被清风落雪他们清完了，就剩下最后一层的最终 BOSS 刑天残魂没有击杀了。没多久，段誉一行十二人来到了黄鹤遗址第五层，远远的就看到了一个无头妖魔刑天残魂。段誉丢了一个查探术过去，刑天残魂。白银 BOSS， 等级45血量50万，攻击 5,000 物防 2,000 魔防 2,000 技能：死亡巨斧、刑天神威、野蛮冲撞、亡灵军团。死亡巨斧挥舞巨大的魔斧攻击前方的敌人，对前方敌人造成 200% 的攻击伤害。此攻击会造成破防状态， 3 0秒内防御降低 30% 刑天神威生命值低于 50% 时，发出神威巨吼。对范围内的目标造成全属性降低 50% 的压制效果。野蛮冲撞，朝着前方发起猛烈冲撞，对前方一条直线的敌人造成 250% 的攻击。被冲撞的玩家 100% 陷入眩晕状态，无法移动。亡灵军团，生命值每减少 30% 召唤一次亡灵兵团，每次召唤十至4 0级的精英亡灵怪物。介绍： 10万年前，魔神刑天被皇帝斩杀，并且将残尸分别镇压在神州大陆四个地方。此处正是刑天四份残骸中的一个镇压点。由于时间久远，封印开始松动，一缕残留在残骸中的魂魄苏醒，凝聚成了刑天模样。但这缕残魂只拥有魔神刑天不到 1% 的实力。看到刑天残魂的属性，段誉微微一惊，居然是上古魔神刑天的残魂。虽然不到魔神刑天 1% 的实力，但也足够强悍了。5,000 的攻击， 2 0 0 0的防御， 5 0万的血量，也难怪清风落雪他们十个 M M 都打不过。他们的攻击估计都破不开刑天残魂的防御吧。而且刑天残魂五千的攻击，他们就算穿着春天套装也根本扛不住。这时，清风落雪的声音响起：“大佬，咱们能搞定这只 BOSS 吗？”听到清风落雪的话，段誉微微一笑：“搞，他肯定可以搞定。但是这么厉害的 BOSS， 他也不能白搞，不是？帮人做事还要收工钱呢，更何况这个 BOSS， 清风落雪他们根本就搞不定，自己不收点好处，哪都对不起自己这么大老远跑一趟。”第62章，清风明月的心思。清风落雪，请他们来帮忙，总不能不给好处。这样的白银级 BOSS 价值连城
，没点好处，谁会帮忙呢？段誉又不是什么烂好人，这年头当烂好人可不是好事情。”所以段誉说道：“搞定是可以搞定，但你也看到了，这只 BOSS 这么强大，即便是我也很难击败他。”听到段誉的话，清风落雪十个 M M 眼中都闪过欣喜，他们就怕段誉搞不定这个 BOSS， 只要段誉能搞定，一切都好说啊。清风明月连忙说道：“大神，只要你帮我们杀了这只 BOSS 爆出来的装备，你可以任选一样。而且我们原因给你十万元的酬劳，当做你的辛苦费。”他们的任务是击杀刑天残魂，拿着刑天残魂的令牌去交任务，任务奖励很丰厚，所以他也是舍得开价钱。听到清风明月的话，段誉和王胖子对视一眼，不愧是富婆，说话就是豪气，请人杀个 BOSS， 直接就是十万酬金。十万酬金自然不少了。清风明月诚意十足，段誉当然不会拒绝。但此次前来，段誉主要目的不是为了捞钱，主要是为了拉近双方的友谊，所以段誉只能客套的说道：“说实话，我并不缺钱，我帮你们主要是看在我们的朋友关系上，钱不钱的其实无所谓。”清风落雪连忙说道：“对对对，咱们可是好朋友了，不然你肯定也不会跑过来帮我们。以后你要是有什么需要用到我们雪月工作室的地方，你尽管开口。”段誉说：“他们是朋友，这对清风落雪他们来说绝对是最惊喜的事情了。段誉是等级榜第一的高手，能和段誉成为朋友。”这对他们雪月工作室在神战这个游戏里的发展肯定有极大的帮助，就像现在他们搞不定的 BOSS 就可以请段誉他们来帮忙。哈哈，有清风 M M 这句话，我也就不多说什么了。段誉哈哈一笑，接着安排起来。等下我会上去单挑这只 BOSS， 你们攻击打不出伤害就躲远点吧。胖子，你的炼火墙伤害是无视防御的，你可以放火烧它，然后它召唤出了小怪，你帮忙清理一下。王胖子点了点头，好，交给我。清风明月好奇地看了眼王胖子，他们都是法师，但他并不知道有什么烈焰火墙这个技能。我也可以帮忙清理一下小号。清风明月说。段誉看了眼他身上的春天套装，点了点头。行，那就清风明月和胖子留下，你们都退远点，要不去外边放哨吧，别让其他人进来。好，我们去放哨。清风落雪做事果断，带着八个奶茶 ，M M 就离开了。段誉则开始吟唱法术技能，给自己和王胖子，他俩加上祝福术和守护术的状态。他带着阿良刷上古遗迹的时候，祝福术和守护术都已经升到了五级，可以增加 35% 的攻击和防御。然后又给自己上了满级护盾，可以吸收 7,000 伤害。状态全开后，段誉朝着刑天残魂走去，在靠近后，直接给刑天残魂丢了一个衰弱术，降低刑天残魂 30% 的攻击。刑天残魂原本就 5,000 攻击，一下就降低了 1,500 只剩下 3,500 攻击了。段誉现在有了宠物圣麒麟，属性被提升了不少。他的防御已经超过了 1,200 再加上装备的伤害吸收，就刑天残魂的这点攻击，不发动技能的话，都没办法对段誉造成威胁。即便发动技能，造成的伤害也很有限。在段誉自带的恢复技能和恢复术的加持下，即便没有神之护盾吸收伤害，刑天残魂也杀不死他。看着前面一个人和刑天残魂单挑的段誉，清风明月眼中满是震撼。他和刑天残魂交过手，即便他有春天套装的加持，他也扛不住刑天残魂的攻击。而他的攻击更是破不开刑天残魂的防御，在他看来，刑天残魂是超出了他们目前能力范围的 BOSS， 他们至少也要等级达到四十级后才有能力来围剿刑天残魂。但清风落雪说可以请等级榜第一的大佬来试一试，起初他对段誉不抱希望的，毕竟他完全不是刑天的对手，段誉就算再强，能比他强多少？要知道，他不仅仅是拥有春天套装，他还得到了法师导师给他奖励的黄金器武器。和一本短时间内提升魔法攻击的技能术，在这种情况下，他也只是勉强破开刑天残魂的防御而已。他不相信游戏里还有人的输出比他还高。但现在看到段誉和刑天单挑，不仅抗住了刑天的攻击，而且一棍子下去能打掉刑天几千点血量。看到段誉一个人对付刑天，居然还能如此的轻松，他终于意识到了什么。段誉之所以能成为等级榜第一的高手，能把等级拉开他们这么多，完全就是因为段誉足够强大，不然他一个牧师。怎么可能升级比他们这些法师还快？还是穿了黄金武器和春天套装的法师。段誉和刑天交手后，王胖子也开始吟唱起了烈焰火墙技能。很快，一道道火墙在刑天残魂周围燃烧起来。在烈焰火墙的燃烧下，刑天的血量也是不断的减少着。虽然减少的数额不多，但好处是源源不断的掉血。看到王胖子释放的烈焰火墙，清风明月眉头立马皱了起来，因为他没有这个技能。作为法师，他一眼就看出来了。这个技能的强大，无视防御的伤害，群体大面积的持续燃烧伤害，这简直就是飞速升级的最佳技能。有这个技能，它的升级速度最少可以再快 25% 以上。看了下段誉，又看了下王胖子
。清风明月终于意识到了“人外有人，天外有天”这句话是什么意思了，同时他也认可了妹妹林雪的话，这俩人要结交。深吸一口气后，清风明月询问王胖子：“你这个技能叫烈焰火墙，对，厉害吧？”王胖子说道：“好强大的技能，你怎么得到的？”清风明月问：“我也不知道怎么得到的，是我哥们给我的。”王胖子朝着段誉努了努嘴。哦，清风明月点了点头，看向段誉的眼神开始多了一丝兴趣。这么强的技能书，居然直接送人，看来这个油嘴滑舌的家伙对自己的朋友还是挺豪爽的。要是换成那种自私的人，这本书肯定拿去卖钱了。这样的技能书挂到拍卖，就算卖一百万，他也会买下来的。而且听妹妹林雪说，这个等级榜第一的大佬似乎并不是什么富二代，一个自身没钱的情况下，还能把价值百万的东西送朋友，足以见得这人的胸襟敞亮了。或许这样的人真的可以结交一下。清风明月心中这样的想着。第63章：闪电五连棍，超会抢东西的小师侄。在段誉和王胖子的攻击下，刑天残魂这个45级的白银 BOSS 并没有掀起太大的风浪。虽然刑天有着降低全属性的神威压制，但段誉有进化术，直接将身上的简易状态驱散。这样一来，刑天 BOSS 也就只能束手无策，任段誉宰割了。哗啦啦 ，BOSS 一死，地上掉了一地的装备道具。但是 ，boss 掉出来的东西，王胖子和清风明月两个都还没看清楚。只见唰的一下，直接消失了一半。两人正愣神之际，又是唰的一下 ，boss 掉出来的东西全部都没了。哇靠 ！boss 爆出来的装备呢？王胖子愣然问道。对啊，装备呢？清风明月也是一脸懵逼，他还是第一次看到怪物爆出来的东西会直接消失的。段誉也是愣了一下，这才反应过来 ，boss 爆出来的东西肯定是被他旁边的那个小东西捡走了。那个不好意思，忘记关宠物了。boss 抱的东西全部被小狮子捡走了。段誉连忙说道。王胖子和清风明月都松了口气。被宠物捡了还好，他们还以为 boss 死了，把东西刷没了，那就损失大了。你这个宠物还能自己捡东西？清风明月好奇的询问。目前他还没有宠物，所以对宠物的功能很是好奇。嗯，他学了很多技能，捡东西只是其中一个。都有些什么技能？我分享给你们看吧。段誉直接把小狮子的属性分享给两人，两人看完直接呆住了。加负重、加经验，还有加攻击的技能，这宠物还能骑？是啊，就是目前太小了，等它长大点再骑它。突然好想搞个宠物啊！目前没有可以抓宠物的地方，估计要去下一个主城才能抓宠物。下一个主城要五十级才开启呢，那也快了。你是快了，但我们就还要很长时间。你们有群攻也快。对了，来清点一下 BOSS 爆出来的东西吧。段誉连忙打开背包，只见刑天 BOSS 一共爆了500个银币、十件装备和一个刑天令牌以及一本技能书。装备最好的就是白银装，段誉一件也看不上。刑天令牌是个任务品，应该是清风明月他们需要的东西。至于那个技能书，段誉看到的时候眼睛瞬间发光了，因为这居然是他可以使用的技能书——闪电五连棍，快速的挥舞武器攻击敌人，对前方最多五个目标造成 100% 的攻击伤害。好垃圾的技能！居然只有 100% 的伤害，也就是和平 A 一样的伤害。但是这是一个群攻的平 A 技能，虽然只能攻击五个目标，但也比一个一个敲怪强啊！段誉给清风明月发了一个交易请求，然后把 BOSS 爆出来的东西全部放到了交易栏上，一共就爆了这些，我可是一样没贪污啊！段誉解释道。清风明月微微一笑，他自然相信段誉的话，这样的高手没必要贪污这些不值钱的东西，而且对他来说，只要刑天令牌在就可以了。其他的东西，就算段誉全部拿去，他也不会多说什么。那你挑选一件装备吧。”清风明月说，“这是他之前答应段誉的条件。我不要装备，我要这个技能书。”段誉说。清风明月犹豫了一点，点了点头：“可以。”这本技能书在他看来，好垃圾啊！一个用武器去攻击敌人的技能，也就是物理系的技能。魔法系职业的物理攻击极低，用武器去敲人，能造成什么伤害？物理系的技能只有战士、剑客、刺客可以用。但刺客使用的是飞镖和匕首，肯定用不到这样的技能。哪个刺客用匕首去敲人，绝对会被人笑死。也就是说，只有战士和剑客能使用这本技能输了。可是这个技能只能造成 100% 的伤害，而且只能攻击五个目标，一看就是垃圾中的垃圾技能，拿去卖也卖不出太好的价钱。所以清风明月也没多想，就同意了段誉。那就谢谢了。段誉欣然的将技能书拿了回去，然后其他东西全部交易给了清风明月。清风明月拿到刑天令牌后，心情也是大好。他们拿着这个令牌去找到桃源镇的盗墓王疾风
，可以换取一个宝藏地图。根据《盗墓王疾风》讲述，这个宝藏地图至少可以得到200金币， 200金币也就是200万了。这个钱对他们来说也不是小数目。当然，他们得到金币肯定不会拿去卖钱，而是用来发展自己的实力。总之，刑天 BOSS 爆出来的东西最值钱的就是这个刑天令牌了。段誉也是欣喜不已，对他来说最值钱的东西就是这本技能书了。这本技能书对其他玩家来说都是垃圾，但对他来说就是极品中的战斗机，就像他手里的野猴智障一样，在别人眼中都是废品，但在他这里就是神器。段誉连忙学习了闪电五连棍，然后看向自己的技能树，在技能树的旁边另外开了一个枝杈，这个枝杈则是不属于职业技能的技能，属于自学技能。闪电五连棍快速的挥舞武器攻击敌人。对前方最多五个目标造成 100% 的攻击伤害，顺发技能消耗零，冷却三秒，每次升级可以提升两个目标和 20% 的伤害，最高五级。当前熟练度零一千，舒服啊！看完技能介绍，段誉心神澎湃。这个技能可以升级，那就不是垃圾技能了。升一级加两个攻击目标和 20% 的伤害，升到五级就可以多八个目标和 80% 的伤害。满级的技能就是可以攻击13个目标和 180% 的攻击伤害，这样配合着野猴智障，配合着他劲爆的武功，一个闪电五连棍下去，谁能抗住？直接疯魔打狗棍法，一打一个死啊！不错，不错，段誉十分的满意。虽然这样的技能无法和胖子他们那种一秒一大片的群攻技能相比，但对于段誉这个没有群攻技能的光杆司令来说，这就是神级技能了。有了这个闪电五连棍，段誉的升级速度至少能翻好几倍了。这样。王胖子他们想追上他的等级，恐怕要费点时间了。五花肉大佬，你也挑一件装备吧。这时，清风明月对王胖子说道：“王胖子也是来帮忙的，理应也要让王胖子选一件装备。”王胖子也不客气，不过他没有挑最好的那件，而是随便挑了一件白银武器。这东西他用不上，但能拿出卖点钱，也算是自己的出场费了。那我们回城吧。”段誉这时说道。“好。”清风明月点了点头。就在他们准备回城的时候。忽然听到前面传来一阵喧杂声，不准进！这里已经被我们雪月工作室包场了，谁也不准进！哟，雪月工作室好大的威风，但我们天恒工作室也不是吃屎的，我们非要进！你们几个臭奶茶，能拦住我们吗？段誉三人对视一眼，连忙收起回城券，朝着入口那边走去。走去看看。第64章，你们一群人被我一个人包围了。哟，雪月工作室好大的威风，但我们天恒工作室。也不是吃屎的，我们非要进。你们雪月的几个臭奶茶，能奈我何？段誉三人走过来，就听到一个嚣张到不行的声音传来。朝着门外望去，只见一个叫天恒浪子的玩家，带着一群人，正和清风落雪几个 M M 对峙着。看到这个天恒浪子，王胖子顿时说道：“是他，你认识他？”清风明月和段誉同时问道：“天恒浪子就是在天恒工作室挤兑咱们的那个杂毛老板的堂弟马渊。”王胖子解释道。是他，啊，段誉恍然大悟，这家伙当初可是一口一个菜鸡，一个劲的嘲讽他，他当然记忆深刻了。一旁的清风明月看了下段誉和王胖子，又看了下天恒浪子，顿时好奇了起来。看起来他们之间有点故事啊。王胖子这时已经走了出去，来到清风落雪的身边，然后嘴角带着一丝嘲讽的看着天恒浪子，我以为是谁呢，在里面就听到一阵狗吠，原来是天恒的狗杂种，难怪叫的这么大声。王胖子，你也在这。看到王胖子，马渊立马兴奋了起来，哈哈，正好可以将你们一网打尽。前天因为王胖子的事情，他被堂哥骂了一通，正受了一肚子气呢，没想到居然在这里碰到了。一网打尽，就凭你们？王胖子一脸的不屑，他发现马渊不过二十五级而已，而他已经三十五级了，双方根本不在一个等级。杀他，好大口气！当然，我们这边有二十多个人，你们才十个人，你觉得？你们十个人能打赢我们二十多个人？马渊自信地说道。他们人多，这就是他的信心来源。这时，段誉和清风明月从后面走了出来。谁说我们才十个人的？我们有十二个人。段誉走到王胖子前面，看着马渊这个掉毛，嘴角一歪。现在我宣布，你们被我们包围了。听到段誉的话，马渊差点没笑死。哈哈，哈哈哈哈哈！哎呦喂，你特么的是想笑死我？十二个人包围我们二十四个人，你以为你在看抗战神剧？段誉却是一脸认真的说道：“说十二个人包围你们，其实是太看得起你们。如果真要说的话，我一个人就可以包围你们了。”马渊也是被段誉的话给气笑了。“好好好，这么狂的人，我还是第一次碰到。有种你别隐藏个人信息，让我看看你是谁。”
敢在我面前这样猖狂？我是谁？段玉摸了摸下巴，那个三天前被你说成菜鸡的人，是你。马渊眼睛一瞪，脸色立马变得难看起来。段玉笑着点头，没错，是我。老大，他是谁？马渊身后的一群小弟问。等级榜第一的死亡之手。马渊沉着脸说：“是他。”身后的小弟们都倒吸一口冷气，身子不由自主往后退了几步。等级榜第一的死亡之手。这个名字，他们如雷贯耳啊！在他们看来，死亡之手那就是无敌的神。从游戏一开服，死亡之手就是等级榜第一。现在开服三天了，一直都是等级榜第一。关键是，这人的等级超出了他们的两倍。人家已经四十多级，他们还是二十多级，他们完全不在一个档次。他们私底下不知道讨论过多少次，等级榜第一的大佬到底有多牛。要是能认识一下，那该多幸运！没想到今天遇到了。可是，却是敌对的关系。做等级榜第一的大佬的敌人，他们有点怕怕啊。别说这些小弟了，看着面前的段誉、马渊都感到十分忌惮。毕竟段誉的等级都快有他们的两倍了，他再狂也不敢去和段誉叫板。不过他看了眼自己身后二十几号兄弟，心中立马又有了底气。段誉是牛，但一个人牛有什么用？能牛得过一群人？刚才段誉好像说了，他一个人就包围了他们二十多人，这就是机会。你刚才说的。你一个人包围我们全部，马渊连忙说道。段誉愣了下，点头，没错。你的意思，一个人就能打赢我们全部？马渊继续说。段誉笑了笑，他明白马渊的意思了，但他丝毫不慌，继续点头，没错。马渊大喜，连忙看向清风落雪等人。雪月的，你们也听到了，他说一个人要单挑我们天恒工作室，你们赶紧退开，我们要先和他解决个人的恩怨。清风落雪冷笑一声，站到了段誉身边。你叫我们退开，我们就退开。死亡大佬是我们雪月的朋友，我们雪月绝对不会抛弃朋友，独自离开。马渊朝着段誉看了一眼，你看，你说你一个人包围我们，分明是假的嘛，还不是想借助别人的力量？段誉微微一笑，对于马渊这种激将法，他自然看在眼里。但是在绝对实力面前，这些虚头巴脑的东西没得用。既然马渊觉得自己可以凭借人多力量大的方式，有信心挑战他，那他就成全这个掉毛，让他们这群掉毛从有希望。变成有绝望，所以段誉扭头看向清风落雪等人：“你们先退开，我今天学了一招打狗棍法，正好可以用来打一下这群狗，练练手。”大神，你一个人，清风落雪正要说什么，清风明月连忙拉住他：“没事的，你要相信大神，我们退远点。”他可是亲眼看见段誉一个人单挑刑天残魂的，刑天残魂五千的攻击都伤不了段誉，这些人估计攻击都没破千，对段誉造成不了任何伤害。看到雪月的人都退开了，段誉对王胖子说道：“王胖子。”你看好人，如果他们有人想跑，给他烧个火墙。我现在就把周围围起来，谁也别想跑。王胖子立马吟唱起了烈焰火墙，把周围围化作了一片火海。这下好了，谁也逃不出去。段誉微微一笑，扭头看向马渊等人：“好了，你们可以开始了。我让你们一招，让他们一招。”马渊顿时一乐，大笑一声：“哈哈，好，兄弟们，等级榜第一的死亡之手，居然想一个人单挑我们一群，那咱们就让他看看。”玩游戏靠的不是个人战力，而是人多力量大。给我杀！马渊大吼一声，带头朝着段誉冲去。他的职业是剑客，手中的长剑绽放出一道白光，朝着段誉身上看来。当，马渊一剑砍在了段誉身上，却连个痕印都没留下。段誉头顶上只是飘起一个一，得伤害。马渊直接傻眼了。他手中的武器可是二十级的白银器，这武器是他花了八千块钱买来的，装备了这把武器。他的攻击可是高达 1,500 啊！这么高的攻击，居然没破开段誉的防御，这怎么可能？评分好低呀、啊！没心情鞋子，啊，求五星好评啊！评分达到八分，每天两更。第65章，死而不复活。那我帮你一把吧，坏笑。马渊攻击落下之后，他身后的一群小弟攻击也落在了段誉身上。有拿斧头砍的，有拿标枪扎的，也有火球烧的，还有隐身来暗杀的，什么职业的都有。但是没有一个人能破开段誉的防御，即便有几个的技能可以无视防御，造成切割伤害的，但也被段誉身上的神之护盾吸收了伤害。看到这群人的攻击都落下来了，段誉也终于开启了反击。他之所以说让这些人一招，主要是因为在游戏里，主攻攻击敌人会红明，被动反击不会红明。马渊他们主动攻击变成红明的话，段誉再杀他们，他们就会必爆一件装备。这才是段誉的目的。他虽然看不上这群人的垃圾装备，但游戏里 PK。最气人的就是爆了对方的装备。段誉以前和王胖子玩是兄弟就来砍我，不知道被人爆了多少次装备。
，每次被别人爆了装备，都气得骂人。如果段誉爆了他们最值钱的装备，绝对能让他们气得吐血。所以，在这些人变成红明的那一刻，段誉立马使用了刚学的闪电五连棍。只见段誉举起手中的野猴智障，然后猛地挥出，一片棍影立马幻化而出，站在段誉最前面的五个人毫无例外的被直接秒杀。不过马渊运气不错，因为小弟冲到了他前面，段誉的闪电五连棍居然没有敲中他。既然这样。那就再来一次，段誉丝毫不慌，三秒钟的时间一晃而过，再次举起智障，在这群人还没反应过来的时候，又是一片棍影落下，这次再次敲死五个。这次马渊没有那么好运了，正好被段誉一棍子敲中。马渊身上的装备很不错，是从他堂哥那边要过来的，在一身小极品装备堆砌下，他的攻击超过1500加，血量超过了 2,000 加，双防超过了500加，这也是他如此嚣张跋扈的底气所在。遇到寻常玩家，他可以直接属性碾压。但今天他找对了对手，段誉的攻击已经超过了一万，马渊一共才两千多血，根本不够看的。就算五个马渊叠在一起，段誉如果状态全开，也能直接把他秒杀。看到他们眼中无敌的老大马渊都被段誉一棍子敲死，剩下十几个小弟哪里还有半点斗志，吓得连忙逃跑。但周围已经被王胖子用烈焰火墙围了起来，周围化作了一片火海。他们一冲进烈焰火墙，就立马被烈火燃烧起来，血量刷刷狂掉。王胖子现在的攻击很高，虽然不足以秒杀他们，但是烈焰火墙的伤害可不低，只不过几秒钟的时间就把这些人烧成了残血。那些血薄的职业更是直接被大火烧死。最终十几个人有七八个跑了出去，要不要追杀？王胖子立马问道。段誉摆了摆手，算了，一群小喽啰而已，杀了那个马渊就可以了。在后面观战的清风落雪这时说道：“天恒浪子这家伙还没复活，还在那里骂人呢。”哦。段誉低头看了下左下角的信息框，果然马渊死了没有复活，在那里刷信息骂人。看到这一幕，段誉顿时乐了，居然舍不得复活，那我帮你复活吧。段誉嘴角一扬，露出一丝坏笑，他脑海中浮现出当初在桃源镇东边的时候，被苗人凤他们围堵的时候了。那个苗人凤也是不复活，在那里骂人，结果段誉直接给他原地复活，然后再杀一次。这个马渊也不复活，那么段誉自然不会客气，复活再击杀。再复活再击杀，这不是纯纯的刷经验吗？段誉立马吟唱了复活术。正在打字骂人的马渊还没明白怎么回事，就发现原本已经死翘翘了的自己居然复活了。马渊心里本能的欣喜，但他还没来得及欣喜，就发现一根黑麻麻的棍子朝着他脑门上敲了过来，啪！然后才刚起来，还没来得及看一眼美好世界的马渊，再一次像一张纸一样的倒了下去。我操！我约你老祖宗！再次被击杀的马渊直接气炸了。再次在附近频道破口大骂起来，什么草能母约呢吗？狗约的，我约的，什么难听的字眼，全部都被他搬了出来。然而，在他骂的正爽的时候，段誉的复活术再一次释放出来，然后马渊再一次莫名其妙的从地上站起来了。然后下一秒，又是一根又黑又长又粗的棍子，他的眼睛里不断放大，啪！刚起来的他再次倒下，这一次他彻底傻眼了，也彻底明白过来了，自己这是被段誉耍了。自己莫名其妙的复活，分明就是被段誉救活的，救活他，再杀他，特么的在这里玩套猴呢。马渊再也顾不得骂人，在被段誉敲死的第一时间选择了复活。开什么玩笑！刚才一下他就连死了三次，等级掉了三级不说，还爆了三件装备。这三件装备中就有那把他花了八千块钱买来的白银武器。日啊！这一下他亏吐血来啊！马渊回到桃源镇，看着自己的装备栏，差点一口番茄酱吐出来。爆了白银武器，爆了青铜头盔和靴子，三件装备价值超过一万多，还掉了三级。昨天一天白练，死亡之手，我跟你势不两立。马渊恶狠狠地发誓。下一秒，马渊连忙给他的堂哥马天恒发信息：“哥，我刚才碰到王胖子和那个死亡之手了，怎么样？你把他们杀了？”马天恒问。“没有，我被他们杀了，掉了三级，还把我的白银武器爆出去了。”马渊说。马天恒眉头一皱。你不是招了二十多个小弟吗？打不过他们两个。如果只有他们两个人，我肯定就杀死掉他们了。但是他们居然跟雪月工作室的人勾搭在一起，他们两个加上雪月工作室的十个人，我们装备差，等级低，打不过他们。不过我们也杀了雪月工作室三四个人。马渊加油添醋，无中生有，扩大自己的战绩。马天恒信以为真，于是说道：“那你先别招惹他们，抓紧时间升级。等我们到了四大主城后，再找他们算账。”好，那个，你那边还有武器吗？没有了。你随便搞个青铜武器用吧，好吧。挂掉通讯录，马渊心里松了口气，但下一秒
，他的脸色再次狰狞起来。死亡之手，王胖子，等到了四大主城，我定要让你们好看。第六十六章，西格玛男人，不中你的圈套。段誉打扫战场，刚才杀了十几个天恒的人，地上爆了差不多二十件装备，虽然大多都是一些青铜装，甚至还有废铁装，但拿去卖掉也能卖个万把块。特别是马渊调的那把白银武器，居然是个难得的小极品。白斩剑，等级二十，需求剑客，务工三百杠四百，务工加二百，务工加二百，不错呀，这武器至少能卖几千。段誉很是欣喜，直接把刚爆出来的装备和武器全部挂上拍卖进行竞拍，竞拍就三十分钟，卖多少算多少，反正是白白捡来的，卖点是点。打扫完战场后，清风落雪这时走了过来，询问段誉三个：“你们已经杀死刑天了吗？”“当然已经搞定了，不然也不会来帮你们打架。”王胖子抢着说道。“这么快就搞定了，好厉害！”清风落雪很惊讶，他们工作室十个精英玩家都搞不定，结果段誉和王胖子一来，几分钟就搞定了。这就是他们和大佬的差距啊！清风明月则是对着八个奶茶妹妹说了点什么，然后只见雪月的八个奶茶妹妹。一脸娇媚的走到段誉和王胖子身前，两个哥哥刚才 PK 好猛，好有安全感呢。是啊，两位哥哥这么厉害，不知道两位哥哥有没有兴趣来我们雪月工作室啊？我们雪月工作室可都是美女哦，而且从不招男生，你们是唯一的一次破例哦。八位奶茶 man 的声音都快让王胖子身子都变酥了，要不要考虑一下？全美女工作室，宅男的天堂啊！王胖子对段誉小声的说道，很显然他有些心动了。作为一个死肥宅，他此生最大的梦想就是跟着一群漂亮 MM 玩游戏。每天不仅可以玩自己喜欢的游戏，还能身处花丛，醉生梦死。左拥右抱的全是极品美女，一声一声的哥哥哥哥的叫着。试想哪个男人能拒绝这样的诱惑啊？段誉摇头一笑，在王胖子耳边说道：“咱们不是要自己搞工作室吗？你不是说咱们自己搞，一个月赚了几百万的吗？不想发财了？说实话，能加入一个全是美女的工作室，他也很心动。”特别是和清风落雪和清风明月这样的极品美女在一起工作，那肯定是超级惬意的。但他这些年孤单惯了，并不想破坏现在的生活，或者说是曾经被伤过，现在缩在自己的壳里面，害怕去接触外面的世界。当然，最重要的是，现在他能赚钱，没必要去跟别人混工作室，寄人篱下的。段誉的话让王胖子清醒了很多。美女虽然很诱惑，但对于他们这些穷屌丝来说，赚钱才是最重要的事情。没有钱，再漂亮的美女。也是别人的，你只能远观，不能亵玩。只要自己有钱了，到时候什么样的美女没有？这些奶茶妹妹显然是想诱惑他们。作为西格玛男人，坚决不中女人的圈套。嘿嘿，不好意思啊，几个大美女，我们已经成立工作室了，所以不能加入你们。王胖子清了清喉咙，接着说道：“当然，如果你们愿意加入我们工作室的话，我倒是可以考虑一下的。这样啊，那真是可惜了，我还以为我们雪月工作室能来两个男生解解乏呢。”看来我们几个漂亮 MM 注定要当一辈子的尼姑哥，哥哥，冰红茶，你这个老尼姑耐不住寂寞了，发春了吗？要不我给你挠一下，止止痒。去你的，你又不是男的，只会越挠越痒。听到几个奶茶 MM 的对话，段誉和王胖子口干舌燥。靠，这几个 MM 这么开放的吗？他们突然有点后悔了啊！行了，你们几个也是的，在游戏里还发骚。清风落雪走过来，瞪了几个 MM 一眼，然后看向段誉和王胖子：“你们成立了工作室。”以后会成立网游工会吗？段誉看了眼王胖子，王胖子沉思一下，摇头说道：“还不知道，可能会成立吧，看情况。如果你们不打算成立游戏工会，可以考虑加入我们雪月的工会，咱们两个工作室联合在一起，相互有个照应。如果你们成立了工会，我们也可以两个工会进行联盟，你们觉得如何？”清风落雪说。段誉点了点头：“当然可以，到时候再说吧。成立游戏工会要五十级了。”清风落雪微微一笑：“先定下来嘛。”反正迟早会到那一天，嗯，那现在任务也完成了，我们就先回去了。段誉说：“好，感谢两位大佬来帮忙，酬金等下我下线转给你。”清风落雪说：“好，那有事再联系。”说完，段誉和王胖子使用了回城券，回到了桃园镇。看着王胖子和段誉的身影消失，清风落雪这才扭头看向身后的八个奶茶妹妹，笑道：“看来你们的魅力还是不行啊，都有不住两位大佬。”冰红茶看了眼清风落雪和清风明月，我觉得你们两姐妹出手，肯定可以把他们一网打尽。原味奶茶瞪眼，冰红茶，你瞎说什么呢？林雪和林月他们是什么身份？身价过亿的富婆，咱们的老板怎么会亲自出马去引诱两个宅男啊？
。话虽这样说，但这俩人如果能拉到我们工作室，我们雪月工作室肯定可以做到神战第一工作室，称霸神战都不是没有可能。清风明月这时走到清风落雪身边，说道：“林雪，你和那个死亡之手关系好，你可以去试试，尽量把他们拉到我们工作室来。就算拉不过来，也要做最坚实的盟友。”清风落雪吐了吐舌头：“知道啦，姐，我尽力吧。”清风明月微微一笑，那现在我们去交任务吧，看看能找到一个什么样的宝藏。说完，他也捏碎回城卷，回到了桃园镇。清风落雪和八个奶茶妹妹也跟着回到桃园镇。桃园镇，段誉和王胖子回到桃园镇，段誉便开口说道：“刚才这一单十万的酬金，等到账后我转五万给你。”王胖子连忙说道：“我都没怎么出力，要不了这么多。出工就是出力，十万酬金，咱们出了两个人工，就是两份钱。”咱们一人一半，这是规矩，不分谁出的力多，就好像凤凰传奇一样，人家零花出力还不多，曾一才几个词，他们还不是一直五五分账吗？见段誉这样说，王胖子也不再拒绝。那好吧，那我就厚颜收下了。嗨，什么厚颜不厚颜，该你收的就你收。还有现在咱们的游戏舱也到了，不是要搞工作室吗？这方面我不太懂，你找个时间，你个方案出来，咱们工作室的收入要怎么分配，然后每天的收入怎么记账，这些都要你来整，我是不懂。段誉说：“王胖子点了点头，好，晚上我找个时间来弄。那我现在去练级了，你去刷勇者之塔还是练级？”段誉问。“我也去练级，晚上在刷勇者之塔。”王胖子说。“行，那就练两个小时的级，然后下线去吃饭。”好。第六十七章，工作室成立，哥两个走着。段誉带着小狮子再次来到花圃刷小黄蜂。刚才击杀了白银级 BOSS 刑天残魂，段誉没获得多少经验。但是小狮子却获得了不少经验，足足让小狮只升了五级。现在已经十五级的小狮子，居然出了一个聪慧技能。这个技能可以大大的提高领悟技能的几率，满级的聪慧更是可以升级 100% 领悟技能。带着聪慧的小狮子，段誉开始了屠杀小黄蜂的征程。段誉现在学会了闪电五连棍，一次可以杀五个小黄蜂，速度比之前快了好几倍。再加上小狮子等级上来了，获得的经验也增加了，所以。段誉在这里杀了两个小时的小黄蜂，给小狮子足足升了四级，还差一级就二十级了。不过很遗憾的是，小狮子并没有学到新技能，每次升级他都会说：“主人，我好笨啊，快要笨死了咋办啊？”这么可爱的小狮子还说这么楚楚可怜的话，段誉怎么忍心责怪他？两个小时后，段誉和王胖子下机去吃饭，这次他们没有去吃猪脚饭，而是去吃了自助餐。不过是王胖子请客，因为段誉给他赚了五万块钱。加上卖游戏仓的钱，一共赚了七万多。王胖子这些年当职业玩家，几年才存了五万，现在一天就赚了五万，当然要请客了。两人来到海底捞，一人花了一百，吃的还是相当不错的。关键是海底捞的服务太好了，每个食客来到这里都体验了一把客人就是上帝的感觉。吃完饭后，段誉和王胖子散了一下步，就他俩成立工作室的事情进行了一些协商。咱们工作室的名字就叫玉帅组合，怎么样？咱们两个人的名字组合。王胖子说：“愈来愈帅吗？”段誉笑了。王胖子的名字叫王格帅，蛮帅气的名字，就是长得跟名字相差太大了。嘿嘿，其实胖爷我减了肥的话，还是一个标准帅哥呢。”王胖子很自恋的说道：“咱们不要自欺欺人好吧？你的身份证还是小时候没胖的时候的照片，也没见多帅啊。”段誉无情拆穿：“我觉得蛮帅的，只不过没有你这样帅的那么明显。更何况在读书的时候，你是校草，我能跟你比啊？我要是能跟你比。”我也是校草了，王胖子翻白眼，段誉哈哈一笑：“你不能跟我比，所以我觉得我们的组合应该叫帅气逼人组合更好。我叫帅气，你叫逼人，咱们组合天下无敌。”段誉，侮辱人的方式有很多种，你偏偏用最伤人的一种，你找打。王胖子那个气啊，追着段誉就是一顿胖揍，哈哈，开个玩笑嘛。段誉连忙闪躲，王胖子那肥胖的身躯哪里跟得上段誉的步伐？王胖子追了几步，气喘吁吁，那工作室的名字就定下来了，就叫“御帅组合”。行，叫啥都行。段誉耸了耸肩，收入分配呢？你赚钱比我多，所以就别分配了吧，咱们各赚各的。王胖子说：“段誉现在一天赚两三百万，他昨天才赚了几万块钱，这怎么分配？那还叫啥工作室？那不仅是单飞吗？”段誉却是摇头：“既然是工作室，那肯定是资源共享的，才叫工作室。这样。”咱们的收入全部集合在一起，然后到时候再平分。段誉说，王胖子立马拒绝：“那不行，你一天能赚上百万，跟你平分，我不是成了吃软饭的了？你想包养我啊？我可不搞基，我告诉你，我胖爷取向正常
，爱好女。段誉笑了，巧了，我也爱好女。王胖子翻白眼，说道：“既然你说要资源共享，那么就是以后有对方需要的装备，直接共享，然后不用的就卖钱，到时候赚到的钱你八成，我两成。我现在赚钱多，那是因为你还没起来，我占据了领先优势。但你也知道，我这个天赋到了后面就不行了。”到时候指不定是我要靠你发财呢，段誉说：“那不可能，你的天赋后期虽然会被削弱，但只要你把攻击堆到无敌，照样是无解的存在。分两成，我都是后援要来的，再多我真的要不下去。我王胖子爱财，但我是有原则的人，不是我的就不是我的。”王胖子语气坚决。段誉想了想后说道：“那这样吧，不管现在还是以后，咱们的收入只拿出来一半共享。也就是说，假如这个月你赚了一百万。”你就拿出五十万放到共享基金里面，我赚了一百万，我也拿出五十万放到共享基金里面，然后月底结算，把共享基金的钱五五分，这样就公平了。王胖子深深的看了眼段誉，他知道段誉是一个重情重义的人，从段誉觉醒了 SSS 及天赋都没有半点隐瞒的告诉他那一刻，他就认定段誉这个铁哥们了。当然，他自己也是一个重情重义的人，只要段誉需要钱，他会把自己的家产全部转过去。他们俩人是一样的人，都是重情重义的人。这样的人为了朋友可以豁出去一切，却不想占朋友任何一点便宜，更不想让朋友吃亏。段誉刚才说的方案，虽然还是在偏护他，想多照顾他一点，但确实也是一个很不错的方案。如果段誉赚了五百万一个月，他赚了一百万一个月，两人一起是六百万，那么段誉自己拿走二百五十万，其中二百五十万捐到共享基金，他拿出五十万捐共享基金，一起就是三百万的共享基金。到了月底分红的时候，一人可以分一百五十万。这样的话，段誉最终得到四百万，他得到二百万，这样段誉少赚百分之二十，而他则多赚一百万，这样和他之前提议的他拿总收入的百分之二十要多拿八十万。但这样的方案也可以确保段誉不会太吃亏。再怎么样，哪怕他的收入是零，全部都是段誉的收入，段誉的收入也能保住百分之七十五。而且，正如段誉说的那样，段誉的天赋到了后期，赚钱能力未必能赶上他，他有着多年的经验，这是他和段誉。合作入股的资本，他们两个的组合，一个是出天赋，一个出技术，两人不应该分高低和先后。而且，如果他再拒绝的话，这个工作室恐怕搞不起来了。所以，王胖子最终点了点头。那行吧，就按你说的这样办吧。段誉顿时笑了，这就对了。那咱们就这样定了，以后的每笔收入，咱们都直接进账。王胖子没有再说什么，直接搂着段誉的肩膀。那我们回去继续奋战。段誉也是攀着王胖子的肩膀。两人相互挽着对方的肩膀，并肩而行。哥两个走着。第六十八章，闯勇者之塔。段誉和王胖子回到家里，然后登录游戏。此时已经快晚上七点钟了。上线后，段誉继续在花圃带小狮子升级。算起来，从昨晚上到现在，他已经带了小狮子七八个小时了。这么长时间，小狮子快二十级了，但段誉自己的等级是一点也没升。段誉看了下等级榜，发现等级榜已经大变样了。等级榜第一名。死亡之手，职业牧师，等级 L V 4 5 69% 等级榜第二名，爱吃五花肉，职业法师，等级 L V 38 7 7等级榜第三名，清风明月，职业法师，等级 L V 33 82% 等级榜第四名，清风落雪，职业剑客，等级 L V 31 59% 等级榜第五名，傲视风云，职业战士。等级 L V 3 0 72% 等级榜第六名，叶秋无敌最俊朗，职业刺客，等级 L V 3 0 60% 等级榜第七名，情义王子，职业剑客，等级 L V 3 0 39% 等级榜第八名，天上人间，职业战士，等级 L V 3 0 22% 等级榜第九名，妹妹请留步，职业刺客，等级 L V 3 0 13%。等级榜第十名，夜来风雨声，职业剑客，等级 L V 30 9% 从等级榜的信息就可以看得出来，玩家来到桃园镇后，升级速度很快，前十名居然都已经三十级了。王胖子更是已经快四十级，这样下去用不了太久，就会被王胖子追上来。不过段誉也不担心，毕竟自己歇了这么长时间带宠物，只要他恢复杀怪练级，依然有信心把他们的等级拉开的。毕竟闪电五连棍在手，他信心十足。段誉看了眼小狮子的经验条，还差 80% 左右就可以升到20级，于是干脆继续带小狮子，把小狮子带到20级，然后就回城去刷勇者之塔。刷完勇者之塔，他也要继续练级了。50级后
，他就可以离开桃园镇，前往更高级的四大主城。段誉继续在花圃杀了一个小时的小黄蜂，终于把小狮子等级带到了二十级。在小狮子升级的时候，他的脑袋上立马飘起一句话：“炸了，炸了，脑袋快要炸了！学习的技能太多了，炸了，装不下了。”看到小狮子的话，段誉不由一乐，这话的意思肯定是又学了新技能了。于是他连忙打开小狮子的属性界面看了起来：“小狮子麒麟法。”等级二十百分之零，品质圣级，资质再生，血量三千，法力三千，物攻三百，法攻三百，自由属性九十五，技能，生活类技能拾取 LV 二十，灵通 LV 二十，坐骑 LV 二十，神力 LV 十九，聪慧 LV 二，战斗类技能，霹雳 LV 十五。主人在战斗时，百分之二十四的几率给对手额外造成百分之二十四的魔法伤害，每次升级几率正百分之一，伤害正百分之一，最高五十级。魔力 LV 一提升主人魔法攻击百分之十，每次升级提升百分之一魔法攻击，最高五十级。居然学会了魔力，好宝，给力！看到小狮子学会了魔力，段誉心情大爽。这个技能最是使用，可以提升魔法攻击。要知道他的魔法攻击太低了，至少和物理攻击比起来。魔法攻击实在太低了，所以他急需这样的宠物来提升魔法攻击。满级魔力可以提升 50% 的魔法攻击，这样的提升堪称变态。不过，如果能有一只提升 50% 物理攻击的宠物，那就更完美了。他的暴力奶爸身份将会做得更加稳固踏实。要知道，他现在的物攻已经接近一万三了， 5 0提升那就是直接加 6,000 多，突破2万大关。2万的物攻，何人能当？当一个牧师直接掏出他的打狗棒站在你的面前。告诉你，我一棒子下去，你可能会死。阁下该如何应对？段誉还发现，小狮子不仅学会了魔力技能，他的身体在升到二十级后也壮了一圈，应该说是长大了一圈。如果之前看小狮子是一只狮子狗大小，那么现在已经是成年狼狗大小了。说实话，段誉有点想骑一下了。心动不如行动，段誉直接双击做骑青，然后整个人骑在了小狮子身上。虽然整体看起来还是像成年人开小孩子的玩具车，但总体来说。还是可以开的。现在小狮子的坐骑技能已经二十级了，给段誉的移送速度加持了将近百分之一百五十的移动速度。也就是说，段誉现在的移动速度已经从之前的二十米每秒变成了三十五米每秒了。每个玩家的初始移动速度是十米每秒，也就是全力奔跑的话，都是博尔特级别的奔跑健将。但现在的段誉坐上小狮子后，直接是三点五个博尔特的速度。所以，当段誉骑着小狮子回到桃园镇的时候，很多玩家只看到一阵风从眼前吹过。然后他们感觉有什么东西在自己面前一闪而过，但具体是什么他们就不知道了。等他们回头看去的时候，段誉早已经消失在他们视野之中了。爽啊！这感觉就像开车的时候一脚油门踩到底了。骑着小狮子在桃园镇街道上穿梭着，段誉开心的像个孩子。这还只是二十级的坐骑，如果升到五十级，速度还能再翻一倍，那时候速度堪比超级跑车啊！在现实中没体验过开超跑的感觉，在游戏里体验一下也是不错的。段誉骑着小狮子，咻咻咻的，一下就来到了勇者之塔下面。原本需要十几分钟的路程，现在几分钟就到了。这叫什么？时间就是金钱。有个坐骑宠物，就是省下了金钱。段誉找到勇者之塔的守卫，查看了一下勇者之塔的排行榜。目前排行榜上最高纪录是12层，闯塔人的名字叫叶秋，无敌最俊朗。段誉了解了一下规则后，和他之前分析的没什么区别。一层副本刷新50个怪物，怪物等级和玩家的等级一样。但前面的怪物强度低，越到后面的怪物强度越高，所以勇者之塔就是考验玩家的极限能力，就像修仙小说的考验潜力。于是便从小狮子身上跳下来，带着小狮子进入了勇者之塔。在他进入的那一刻，系统提示立马弹出：系统提示一层共刷新五十只怪物，击杀怪物前往下一层。如果被怪物击杀或者被怪物击碎水晶，则判定副本失败。第六十九章，观音坐莲的效果也太强了。段誉可以看到，玩家在进入勇者之塔后，系统有赠送了两个守卫令牌。勇者之塔的地图就是一个狭窄的长方形房间，房间的中间是一个守卫 NPC， 玩家可以拿着守卫令牌去那里召唤一个等级的守卫兵，帮助玩家战斗。在守卫后面则有一个水晶球，水晶球有 100% 的血量，一旦水晶球破碎，那么副本失败。所以，玩家不仅要保证自己不死，将怪物击杀，也要保证水晶球不碎，也就是要挡住怪物。不能让他跑过中心区，去到自家的后方。了解规则后，段誉便轻松了许多。这样的副本规则很简单
，关键就是考验玩家的自身实力、心理素质和战术能力。怎么利用规则，怎么召唤守卫兵，都是闯塔的关键。前期的怪物强度不高，自然不用召唤守卫出来，低级守卫效率低，等下被怪物杀死了，纯属浪费守卫令牌。当然，如果玩家自身实力太差，挡不住怪物，那么还是需要第一关就召唤守卫的。但段誉不需要。系统倒计时15秒结束，怪物立马刷新出来。首先刷新的是十只小野狗怪物，这些怪物移动很慢，不会一下子就冲上去攻击水晶，所以玩家有足够的时间去杀死他们。段誉丢了个查探术，小野狗，等级45血量 5,000 攻击 1,000 防御500很一般啊。看到怪物属性，段誉有些失望，就这种强度，那还不是轻轻松松过关？不过想想，这副本一共一百层，段誉也不敢大意，连忙给自己上满全状态，立马赢了上这些小野狗。手中的野猴智障瞬间挥出九个棍影。为什么是九个棍影？因为他的闪电五连棍在这几个小时杀小黄蜂的时候已经提升到了三级，每提升一级，增加两个目标和 20% 伤害。所以现在的闪电五连棍已经可以攻击最多九个目标，造成 140% 的伤害了。小野狗的属性这么低。哪里扛得住段誉的闪电五连棍？啪啪啪，直接秒杀九只，剩下一只孤零零的。段誉也做个好事，让他们一家去团聚。啪嗒，一枚守卫令牌掉了出来。段誉连忙捡起，然后等待第二波怪物出现。大概十秒钟左右，第二波怪物也出来了，是十只小野猪，属性跟小野狗差不多，都不是很强。段誉依然轻松解决。这次同样爆了一个守卫令牌，这样的话，段誉现在就有四个令牌了。再来一个就可以召唤终极守卫了。不过这种怪物强度根本不需要召唤守卫，段誉一个人就可以搞定。杀完第二波怪后，也是十秒钟左右，第三波怪出来了。十只山狼，段誉依然是闪电五连棍加一个普通打狗棍，轻松搞定。捡起地上的守卫令牌，已经拿到五个令牌了。第四波怪轻松搞定，六个令牌了。第五波，也就是这一层的最后一波怪，这次不一样，虽然还是十个怪，但是其中却有一只精英怪。九只花妖怪，其中一只精英的花妖，花妖怪属性不高，但精英的花妖属性却是有点厉害。花妖精英，等级45血量5万，魔攻 2,500 物防 1,000 法防 1,500 技能：仙女散花，群攻技能，对五乘以五米范围内的敌人造成 150% 的攻击伤害，有点强啊！也难怪很多玩家在第一关就倒下去了，很可能就是被花妖怪物搞死的。段誉有些惊讶，第一关的花妖就如此强大， 2 5 0 0的攻击，很多玩家都扛不住啊，更何况还有5万的血量。不过，勇者之塔的怪物是根据玩家的等级来计算强度的， 20级的玩家进去都是20级的怪物，属性肯定没有这么强大。段誉是45级，是全服独一档是40加的怪物，属性肯定要强很多。王胖子他们进来的话，对付的是30加的怪物，属性肯定比40加要弱很多。不过这个花妖在段誉眼中。也就一般般吧，以他现在 1.3 万的攻击，加上闪电五连棍的攻击，可以打出将近一万五的伤害。五万血，段誉也只需要四棍子就搞定了。杀死精英花妖后，地上爆出来了两枚守卫令牌，而且还有一张图纸。没错，一张画着如来佛祖的海报一样的图纸。段誉连忙捡起来看，顿时惊讶到嘴巴都张大了。大日如来卡，双击使用，可以在30秒钟内获得无敌状态，不会受到任何伤害。注意。此卡是勇者之塔特殊道具，仅限勇者之塔使用。退出勇者之塔后消失。居然还有这样的好东西！这要是攒到后面打不过的关卡使用，岂不是可以直接撑过去了？结结结结！好，好东西！段誉忍不住笑出了声，连忙把这张大日如来卡收起来，等到后面的关卡使用。收好卡牌后，段誉来到了第二层。第二层和第一层差不多，怪物属性稍微高一点。第一层的怪物只有五千血，一千攻击，五百防御。第二层的加了 10%5,500 血， 1 1 0 0攻击和550防御，这样的提成对段誉来说自然没有任何的限制作用，直接挥舞着手中的野猴智障，然后施展他新学习的闪电五连棍，一顿噼里啪啦，动词乖次，嘿嘿哈哈，一嘿呦哈，不到两分钟就把第二层的怪物全部搞定。第二层也掉了六个召唤令，加上第一层的六个，和系统送的两个，现在他有14个召唤令了，而且第二层的怪物掉了一个观音菩萨图纸。捡起来一看，段誉再次瞪大眼睛，直呼系统会玩。观音菩萨卡双击使用，可以在30秒钟内物理攻击增加 1% 万。注意
，此卡是勇者之塔特殊道具，仅限勇者之塔使用，退出勇者之塔后消失。段誉揉了揉眼睛，仔细的看了三遍，这才敢确认，真的是攻击增加百分之一万。靠了，我一万三的攻击增加百分之一万是多少？段誉抠出手指头算了一下，一百三十万。一百三十万攻击，这妖牛的攻击特么都还不是神挡杀神，佛挡杀佛，牛逼！此时除了喊牛逼之外，他也不知道该怎么形容这张观音图的功能了。段誉仔细的端详了一下这张图，观音坐在莲花上，穿着云朵一般的仙衣，若隐若现的躯体的确让人遐想翩翩。再加上观音坐莲的姿势，嗯，是能增加百分之一万战斗力的图，百分之一万也就是百倍战力，强，太强了！第七十章，打赌输了的。赶紧喊爸爸！刚才死亡之手进去勇者之塔了，你们猜他能爬多少层？现在最高纪录是叶秋无敌最俊朗，十层。我猜死亡之手可能也可以达到十层，我觉得不止，应该可以二十层。不可能！死亡之手虽然是第一高手，但他等级太高了，面对的怪物也更强，压力更大，他应该很难达到十层。要不要打赌？我赌死亡大佬可以上十层，赌十个银币怎么样？赌就赌，如果死亡之手能上十层。我不仅给你十个银币，我还喊你爸爸。好啊，大家作证。还有其他人要不要参加赌局？我我赌死亡之手爬不过十层，我也赌他爬不过十层，我赌他能过二十层。靠，他要是能上二十层，我们都喊你爸爸。勇者之塔外面，一群玩家在激烈的讨论着。然而，刚刚进入勇者之塔的段誉收起那张观音坐莲卡牌，继续朝着楼上闯塔。没两分钟，他就通关了第三层，在第三层。他得到了一张玄奘法师卡， 3 0秒内增加 1% 万魔法攻击。继续爬塔，来到第四层，杀完第四层的50只怪物，没有掉卡了，但是掉了两个装备宝石，不过都只是一级宝石，一个一级生命宝石，一个一级法力宝石。勇者之塔掉装备宝石的话，那么说明这个游戏应该快开通打孔和强化的功能了。但是在桃源镇没看到这样的功能，段誉估计要到四大主城去，玩家等级五十级后才有这些副职业。收起宝石，继续爬塔。前面的塔对段誉来说都没什么难度，不到半个小时，段誉就爬过了十层。看到死亡之手爬过了十层，登顶了勇者之塔的记录榜单之首，外边的玩家顿时乱作一片，有人欢喜，有人愁。那些赌段誉爬不上十层的人痛失十银币。尽管现在银币已经掉价到五元一个了，十银币也是五十元，这对很多玩家来说也是一笔不小的巨款。然而，段誉的奇迹还没有结束，震惊他们的事情还在继续上演。他们的赌约也从刚开始的爬到十层，变成了段誉能不能爬过二十层。新一轮的赌注也从十银币上升到了二十银币，很多玩家被吸引过来，压上了他们的全部身家。身在勇者之塔的段誉对外面的事情一无所知，他只是一路高歌，一层又一层的往上爬。勇者之塔的怪物一层比一层强，但这些强队对段誉来说，也只是从一棍子可以解决，变成了需要两棍子或者三四棍，无非是多攻击几下而已，对他造成不了什么威胁。也没办法阻止他前进的步伐，但是直到他爬过了二十层，来到了二十一层，这里的怪物让段誉感受到了一丝压力。二十一层的小怪属性就已经达到了两万血了，面对这样的小怪，段誉需要两棍子才能击杀。这是他进入勇者之塔后第一次需要两棍子才能击杀的小怪，但也只是两棍子而已，依然可以轻松碾压。但二十一层最后的那只精英怪，段誉感受到了深深的压力。面对这只怪物，他必须要开满状态才敢挑战了。精英花妖，等级四十五，血量二十万，魔攻一万，物防三千，魔防三千，技能仙女散花，群攻技能对十乘以十米范围内的敌人造成百分之二百的技能伤害，越来越难了呀。段誉眉头微皱，二十一层的花妖已经高达二十万血了，关键是攻击也达到了一万，这样的属性比之前他帮清风明月杀的白银 BOSS 刑天残魂还要强出一倍有余。即便他使用虚弱术降低花妖 30% 的攻击，花妖依然还有 7,000 攻击，加上技能，依然可以打出 1.4 万伤害。好在花妖是魔法攻击的怪物，段誉作为圣光牧师，受到魔法攻击的伤害可以降低 50% 即便如此，依然还有 7,000 加的伤害。面对这么强的花妖 BOSS， 如果不开满状态，段誉他也扛不住。没办法，段誉只能把状态全部开满，在圣光守护术的加持下。再加上圣光护盾以及回血技能的恢复下，勉勉强强可以抗住花妖 BOSS 的攻击。用了将近一分钟的时间，段誉才解决掉这只花妖 BOSS。看着花妖 BOSS 爆出来的一张观音坐莲卡和两颗一级宝石，段誉很是感慨：这才二十一层啊 ，BOSS 怪物就这么猛，到了后面得抢。
强到什么程度？捡起地上的战利品，段誉摇了摇头，他还以为出手可以一次性从一层杀到一百层，完成勇者之塔的通关呢。现在想来，有点太异想天开了。二十一层的 BOSS 就让他使出全力了，这要是到了三十层、四十层，他还能扛得住吗？连他都扛不住，其他玩家岂不是更加绝望？勇者之塔的挑战难度也太变态了。殊不知，段誉还在里面抱怨勇者之塔越到后面越难。殊不知他在里面爬塔，外面的世界已经疯狂了。二十层，死亡之手大佬已经爬到二十层了。时刻关注勇者之塔动向的玩家惊呼着：“不愧是第一高手的死亡之手大佬，就是强大啊！”是啊，太猛了，直接超了第二名一倍了。大佬现在还没出来，说不定还能继续爬，爬到三十层也不一定。麻蛋，我才爬到三层就死了，三十层不敢想象啊！关键大佬的等级还那么高呢，不知道二十层以后的怪物有多猛，无法想象。之前看到叶秋无敌最俊朗爬到十层，我就以为他是无敌之姿了，没想现在直接被我死亡大佬给甩开一条街。哈哈，你们之前还说死亡大佬不一定能爬过十层，现在打脸了吧？我就说死亡大佬一出手，至少能爬过二十层。我果然是神算子。七，人家大佬强大，跟你有半毛钱关系？搞得好像你有这么强一样。废话少说，打赌输了的把钱拿来，然后赶紧喊爸爸。第七十一章，超强的顶级守卫。无敌，二十层后，段誉需要全力以赴了。但好在全力以赴就可以应对，只不过现在爬一层塔的速度远不如之前。像一杠十层，段誉一层用不到一分钟；十杠二十层也就一分多的时间。可是二十一层，段誉花了差不多一百八十秒才过关；二十二层花了将近一百九十秒通过；二十三层花了二百秒，差不多一层要多花十秒钟的时间。直到第三十层的时候，段誉花了整整五分钟才通关。段誉通过三十层，将勇者之塔的记录再次提高了一个层次，已经在外界掀起了轩然大波。之前还只是在桃园镇引起震动，但是随着段誉的塔数不断提升，神域的两千个小镇的勇者之塔外面都围满了玩家。他们看着段誉的塔层慢慢增加，他们比塔里的段誉还要激动，因为段誉的每一层突破对他们来说都是一种只能仰望的战绩。不过看着段誉通关三十层，居然花了五分多钟，这也让他们猜测段誉的勇者之塔也到头了。以段誉这个速度。应该是上不去四十层了，所以外边无数的玩家开启了他们的预测。有人预测段誉三十一层就会被杀出来，有人预测三十二、三十三，反正没有人觉得段誉能上四十层。在桃园镇，此时此刻，王胖子也来到了勇者之塔外边。此时的他已经升到了三十九级，准确的说是三十九级百分之九十八的经验，只差一点点就升级到四十级了。他故意没有继续升级，而是在升级四十级之前就来爬塔。这是他这么多年总结下来的游戏经验，《勇者之塔》这样的副本应该是按照玩家等级来划分难度的。二十加的玩家是二十级的难度，三十加的玩家是三十级的难度，所以卡在三十九级是最好的一个爬塔时间。这时候他的战力达到了三十加等级的最大实力，这样的战略只有经验丰富的游戏玩家才会想到。王胖子来到《勇者之塔》外面，听到周围人的讨论，嘴角扬起一抹不屑：“段誉爬不上四十层吗？”他倒是不认为。他觉得段誉这次应该可以上五十层，但他没有去和那些玩家打赌，因为这种赌约在他看来没有任何的意义。王胖子摇头一笑，直接进入了勇者之塔。在王胖子进入不久后，清风落雪和清风明月两个姐妹花也进入了勇者之塔。其实这个时间，很多的玩家，特别是等级榜上的玩家，都在这个时候进入了勇者之塔，因为还有不到两个小时就凌晨十二点了。那时候要结算排行奖励，他们必须要抓住最后的时间，争取一个不错的排名。所以，在这最后的两个小时，《勇者之塔》的排行榜一定会冒出很多新的名字，排行榜将会迎来大洗牌。段誉通关了三十层，他没有急着进入三十一层，而是清点起了这一趟的收获。二十层到三十层，他一共得到了十四颗一级宝石，效果卡片得到了六张，加上前面二十层得到了十张，现在他身上已经收集了十六张可以变得超猛的状态卡，其中光是无敌卡就有七张之多，这是他最后能不能冲上更高层的保障。至于守卫召唤令，段誉现在一共累积到了82个令牌了。召唤一个顶级守卫需要20个令牌，以段誉现在的令牌数量，可以召唤4个守卫了。按照勇者之塔的规则，下一层的怪物属性应该又会有一个质的提升。如果让我自己硬扛的话，估计是扛不住了。反正令牌收集足够了，那就召唤两个顶级守卫来帮忙吧。段誉心里做好了判断，然后来到31层。进入31层后，他直接来到召唤员这里，召唤了两个顶级守卫。他召唤守卫也是有盘算的，绝不是乱召唤的。首先，他要清楚一点，那就是自己的物理攻击很强大
，所以他不需要在召唤物理攻击的守卫，那样属于职业重复。所以段誉召唤了一个法系的顶级守卫，顶级守卫法，等级45血量20万，魔攻2万，物防 2,000 魔防 2,000 技能魔法弹、火焰术、冰焰术、生命陨落。魔法弹对单个目标造成 500% 的攻击伤害，冷却时间两秒。火焰术。对五乘以五米范围的敌人造成 200% 的攻击伤害， 5 0几率使目标燃烧，每秒钟损失 1% 的血量，并且防御降低 25% 冷却时间10秒。冰焰术对五乘以五米范围的敌人造成 150% 的攻击伤害， 1 0 0几率使目标减速， 10秒钟内移动速度降低 50% 冷却时间10秒。生命陨落对五乘以五米范围的敌人造成 100% 的攻击伤害，并且扣除目标 10% 的最大血量。冷却时间20秒。不愧是顶级守卫，这属性真不错呀、啊！看着顶级守卫法的属性界面，段誉有些欣喜。他的攻击算不上很高，两万的攻击，现在看来还可以，但到了后面可能就不够看了。但是他的技能强大无敌，四个技能都很强，特别是三个群攻技能，一个 100% 减速，两个直接百分比扣血。这个百分比扣血很重要，如果没有百分比扣血属性，那么到了后期，顶级法守卫的攻击，估计连怪物的防御都破不开。但有了这个扣百分比血量的技能。即便怪物防御再高，一个技能下去也能让怪物无比头疼。不知道防御型守卫怎么样？召唤了攻击守卫，段誉接着又召唤了一个防御型的守卫，顶级守卫防，等级45血量200万，物攻1万，物防2万，魔防2万，技能坚若磐石，仇恨吸引，战争咆哮，生命汲取。坚若磐石，使用技能后60秒内无法移动。但是双防御增加 500% 遭受致命攻击时不会立马死亡。冷却时间120秒。仇恨吸引，对十乘以十米范围内的敌人发出挑衅，吸引范围内所有敌方目标的仇恨值，仇恨值相当于 70% 血量仇恨。冷却时间10秒。战争咆哮，对十乘以十米范围内的敌人发出一声咆哮，造成 150% 的攻击伤害，同时有 50% 几率眩晕，且吸引仇恨，仇恨值相当于 25% 血量仇恨。冷却时间15秒。生命汲取对敌人造成的伤害 25% 转化为自身的血量补充生命。被动技能没有冷却，强。看完顶级防御守卫的属性，段誉惊呆了。200万的血量和2万的防御就已经足够变态了，结果四个技能更加变态。坚若磐石这个技能，防御增加 500% 一旦开启，那还不直接无敌。2万防御的 500% 是多少？那不是10万防御吗？这么恐怖的防御，谁能打得动？不知道我能不能给他们加血？如果牧师可以给守卫加血的话，那么一个这样的守卫可以直接一路狂冲啊！段誉脑海中闪过这样的奇思妙想，但能不能给守卫加血，需要进一步的验证。第72章，俺也一样。段誉召唤出了两个守卫后， 3 1层的怪物也随之出现了，十只属性超高的小怪。看到这些小怪的属性，段誉露出果然如我所料的表情。30层的怪物比20层的怪物属性再一次得到了质的飞跃，小怪的血量。居然达到了三万，还好我有先见之明。段誉微微一笑，在怪物出现的那一刻，防御型守卫如同炮弹一样的冲了出去。他的移动速度极快，冲上去在怪群中就是一个嘲讽技能，把这十只怪物全部吸引住。然后慢慢走过去的法攻型守卫，抬起手中的法杖，就是哗啦啦一通群攻输出。两万攻击的法型守卫，一个技能下去，小怪直接秒了。段誉都不用自己出手，这十只小怪就被两个守卫解决掉了。这感觉。简直跟上去带着阿良去上古遗迹一样爽啊！看着两个守卫直接搞定了小怪，段誉心里美滋滋，不用自己动手就能消灭怪物的感觉，真的爽爆了。防御型守卫刚才被十只小怪攻击，掉了十点血。段誉见状，连忙释放一个治疗术，看看能不能给守卫加血。结果哗啦一下，一个加十的数字跳出，防御型守卫的血量居然回满了，果然可以加血。段誉惊喜不已，牧师可以给守卫加血的话。这就好办多了。以防御型守卫的超强防守能力，搭配他的超强治疗能力，他们的组合在勇者之塔，岂不是就是推土机，一路横推？不知道祝福术和守护术这些辅助技能对守卫有没有用？为了验证自己的猜测，段誉连忙吟唱神之祝福和神之守护。下一秒，两个守卫身上立马飘起了守护术和祝福术的技能标识，两个守卫的属性也得到了攻击和防御症 20% 的状态加持。有用！段誉激动地握了握拳。此时此刻，他信心十足。先前他还担心，越到高层，怪物属性越强，
，即便防御型守卫也很难抗住怪物，攻击型守卫难以输出。没想到牧师居然可以给守卫加持状态，还能给守卫回血治疗。这样的话，他有信心一次性冲到50层以上去。牧师可以给守卫回血治疗。这样来看的话，其实神域的五大职业中，在闯勇者之塔这一块，牧师比其他职业要更占优势。只要牧师起手召唤一个顶级防御守卫，再召唤几个顶级的进攻守卫。牧师只需要负责给防御守卫回血治疗，那还不是直接起飞？如果一个防御守卫扛不住，那就召唤两个、三个，足够抗了吧？输出火力不够，召唤十个、八个，输出还不猛。当然，这是一个理想型的幻想而已。牧师想要收集守卫令牌，比其他职业难太多了。毕竟其他职业有自主进攻的能力，可以在勇者之塔的前面几层快速收集令牌，然后召唤守卫协助战斗。但是牧师没有足够的进攻能力，很多牧师连第一关都很难过去。更别说收集到足够的令牌去召唤大量的守卫了。所以，牧师在勇者之塔前期很难，一旦挺过了前期，后期直接起飞。恰好段誉有野猴智障，有治疗永久加攻击的天赋，拥有一万多的攻击力，可以让他不需要召唤守卫，就单单凭借个人能力冲到了三十层。在一杠三十层，他没有使用过一个召唤令，这才积攒了八十多个召唤令牌。现在三十一层后面，仅仅依靠段誉个人的力量是很难前进了，这才召唤出两个守卫来帮忙。没想到守卫居然这么好用，召唤出来顶级守卫简直不要太爽。为了更加的效率化，段誉再次走到召唤员这里，接着再次召唤了两个法系的顶级守卫。因为守卫的技能冷却时间长，一个法系守卫的输出能力还是相当的有限。但段誉现在召唤了三个顶级的法系守卫，输出绝对是爆炸性的。在三个顶级法系守卫和一个顶级防御守卫的组合攻击下，段誉爬塔的速度比之前刚进塔的时候还要更快了。不到一分钟。段誉就从31层爬到32接着又是不到一分钟，段誉就来到了33层。不管30层以后的怪物血量多高，防御多强，在三个顶级法系守卫的轰杀下，几乎都是秒秒秒。所以才用了不到10分钟，段誉就已经爬到了40层。这样的爬塔速度，比他从一层爬到10层的时候还要快。正在关注勇者之塔情况的玩家，也是被段誉这一手逆天的操作全部给震惊到无法言语了。他们还在外面打着赌，猜测段誉能爬过三十几层。在他们看来，段誉的爬塔层数应该终结在30到40层了，断然是不可能冲到四零加了。毕竟段誉冲破30层的时候，那一层就花了几分钟，那样的速度表明段誉已经遇到了困难，没死出来也是艰难取胜。可没想，他们的赌注刚刚打下，段誉爬塔的层数就像坐火箭一样，修修修补修修的往上冲。不到十分钟，勇者之塔的记录就已经从30层变成40层了。这样的大跃进，属实让外面那些打赌的玩家。和看热闹的玩家一时间都无法接受，这种感觉就像你明明看着路上一台电动车已经没电了，结果突然如同火箭一样窜了出去，简直见了个鬼。唯一认为段誉可以冲破四十层的那个玩家早已经笑疯了，哈哈，我就说死亡大佬可以冲到四十层吧。现在看来，死亡大佬不止冲到四十层，还能冲到五十层。他一边大笑着，一边数着打赌赢来的银币。刚才赌死亡之手能上四十层，他压了一百银币，赌赢了翻十倍。这一下他就赢到了900银币，五块钱一个银币，那就是 4,500 元，爽！那些赌输了的直接懊恼不已。就在这时，忽然有人喊道：“大家快看，勇者之塔的排行榜已经被刷新了。”“真的吗？”我康康，第一名死亡之手41层，第二名我爱吃五花肉12层，第三名清风明月11层，第四名叶秋无敌最俊朗10层，第五名清风落雪9层，第六名傲世无双，第八层啧啧。大佬们一下全冒出来了，那么我们继续来赌啊，看看这些大佬最终能爬到多少层。大家来赌一下，除了死亡之手之外，有没有人能破二十层？有没有人参加？我来，我赌我爱吃五花肉可以冲破二十层，压一百银币。我赌除了死亡之手，其他人都冲不过二十层，我也压一百银币。俺也一样，俺也一样。第七十三章，见证奇迹降临的时刻。段誉没有关注外面的事情，为了专心爬塔，他连世界频道都是关闭的。所以他根本就不知道，在他开始爬塔之后，世界频道一直都是炸开锅的状态。段誉现在是两耳不闻窗外事，一心只读《金瓶梅》。在三支顶级法系守卫和一支顶级防御守卫的带飞下，他已经顺利的通过了40层的 BOSS 关卡。40层的 BOSS 爆了不少好东西，其中包括一张大圣卡、五个守卫令牌以及五个三级的极品宝石。齐天大圣卡使用后30秒内暴击率增加 1% 万，此卡片只能在勇者之塔使用，退出勇者之塔消失。三级锋利宝石镶嵌在武器上，增加武器 15% 的物理攻击；三级物攻宝石镶嵌在武器上，增加武器 150% 点物理攻击；三
，三级石斧宝石，镶嵌在防具上，增加一百点物理伤害吸收；三级反伤宝石，镶嵌在衣服上，可以反弹百分之十五的攻击伤害；三级免晕宝石，镶嵌在防具上，可以增加百分之十五的眩晕免疫。居然开始掉三级宝石了！如果爬到五十层，岂不是还能掉更高级的宝石？收起宝石，段誉有些期待了起来，然后朝着四十一层走去。四十一层的怪物属性再一次得到了大量提升。小怪的血量已经达到了四万，攻击更是达到了六千加，防御三千加，这么强的属性都快赶上二十层的 BOSS 怪了。关键这些小怪一次有十只，如果让段誉自己上去扛，也未必能抗下一波小怪的冲击。好在段誉召唤了三只法术系的顶级守卫，不用段誉上去，三个输出守卫就能将这些小怪秒杀。不过让他感到意外的是，在十只小怪中出现了一只魔法免疫的怪物。只见三只法术系的守卫群攻丢下去。那只小怪头顶上飘起一个个 miss， 居然还有魔法免疫的怪物！段誉见状大吃一惊，他还以为凭借着足够的法攻型守卫可以一路横推呢，没想到怪区还有魔法免疫的，这样分明就是限制玩家，不让玩家轻易的冲到勇者之塔顶层啊！好在目前只有一只魔法系免疫的怪，段誉连忙冲上去攻击，和防御守卫合力将这只免疫怪物轰杀，但这也引起了段誉的高度注意。既然41层就开始出现魔法系免疫的怪物。那么在后面，这种免疫怪物只会越来越多，所以仅仅是依靠法术系的守卫输出是远远不够的，必须要召唤出来一些物理系的攻击守卫才行。段誉看了下自己的背包，刚才从3 1一杠四十层，他一共捡了30个令牌，于是连忙跑到召唤员那里，用20个守卫令牌召唤了一只物理攻击的顶级守卫。顶级守卫物，等级45血量50万，物攻4万，物防1万，魔防1万。技能：野战八荒，裂地之斧，破风一剑，绝命剑雨。野战八荒对自身为中心五乘以五米范围内的所有敌方目标造成 350% 的攻击伤害， 1 0随机造成一种有害状态。有害状态分别为眩晕、恐吓、破胆、虚弱、失明、缴械。冷却时间8秒。裂地之斧对前方半径5米70度扇形范围内的敌方目标造成 300% 的攻击伤害，有 50% 的几率造成破甲效果。百分之五十几率将目标震退五米，冷却时间八秒。破风一剑对前方半径十米一百二十度扇形范围内的敌方目标造成百分之三百的攻击伤害，此攻击无视百分之五十的防御效果，并且有百分之五十的几率使目标携带百分之五十的被动增伤效果，受到攻击伤害增加百分之五十。冷却时间八秒。绝命剑雨对前方十乘以十米范围内的所有敌方目标造成百分之二百的攻击伤害，如果对方处于有害状态下，每多一个有害状态，伤害增加百分之二百。冷却时间15秒，我去，有点牛啊！看到召唤出来的物攻型顶级守卫的属性，段誉惊讶的嘴巴都张大了不少。但看属性界面，物攻型的守卫比法攻型的守卫要强大太多了。首先是血量，法攻型的守卫血量才20万，物攻型守卫血量居然高达50万。接着是攻击，法攻型的守卫的攻击是2万，物攻型守卫的攻击却高达4万。然后是防御，法攻型的守卫的防御的 3,000 可物攻型守卫防御。居然有一万，这比防御守卫的防御也只是少了一万而已。当然了，物攻型的守卫和法攻型的守卫不一样，法攻型的守卫是远程输出，不会遭受怪物的攻击；而物攻型的守卫需要冲到近前去攻击怪物，而怪物都会群体攻击技能。如果物理系守卫和法攻型守卫属性一样，那么他们很快就会被怪物杀死，那样物攻型守卫死得太快了，也就失去顶级守卫的意义了。所以，物攻型的守卫属性比法攻型要高很多，这个段誉还是很理解的。而且物攻型守卫的技能比起法攻型守卫技能就差不少，法攻型守卫技能都是扣百分比血量的，这样的守卫有助于越级挑战高级怪物，而物攻型守卫的输出就固定了，所以两种守卫也是各有特色，各有优缺点。但目前来说，物攻型守卫是绝对强势的，四万的攻击配上四个屌炸天的技能，冲上去一个大招就能将小怪全部秒杀。有了物攻型顶级守卫的加入，碰到一两个法术系免疫的怪物，也不再需要段誉出手了。段誉就安安心心地站在背后，当一个背后操盘手，看着自己召唤的五个守卫尽情表演。而他看戏的同时，也顺便刷一下自己的治疗术，不断地提升自己的实力。在五个顶级守卫的暴力横推下，段誉很快就过关了五十层，继续向着六十层进发。五十一层之后，怪物属性再次飙升，一个小怪高达六万血。在普通玩家眼中，这样的怪物是他们不敢去想象的强大，但在段誉面前已经不够看了。为了不拖缓爬塔速度，段誉将刚才捡到的守卫令牌。又拿去换了一个顶级的物攻型守卫，现在他是三个法攻型守卫加两个物攻型守卫加一个防御型守卫。
。六大守卫保驾护航，段誉继续高歌，在全服玩家快要麻痹的状态下，一直冲到了七十层。这一刻，整个神域的玩家都快疯了。以段誉这样的冲塔速度，分明是奔着通关勇者之塔一百层去的。不少玩家为了看段誉见证段誉通关勇者之塔的奇迹时刻，干脆都不去练级了，全部来到勇者之塔外面，期待着奇迹降临。其中包括了已经从勇者之塔出来的王胖子和清风明月两姐妹，大神太强了，他真的能冲破一百层吗？清风落雪问。清风明月摇了摇头，不知道，看看吧。第七十四章勇者之塔结算奖励出新套装。清风明月叹了口气，他看到段誉冲到了四十层，成为无数人讨论的对象。他原以为自己即便不如段誉，但凭借着极品武器和春天套装，也可以冲到三四十层，结果才冲到二十三层。就被杀出来了。尽管他的这个成绩已经是全服第三了，距离第二名的爱吃五花肉的29层相差也不多，但是比起第一名的段誉，差的实在有点太多。七十层，这是什么概念？别人可能不知道，但是体验了二十层怪物的强大，他深深的认识到，越到后面的怪物越是强大无敌。他没法想象七十层后的怪物有多强，或许一个小怪就能把他秒杀。这就是他跟大佬之间的差距吗？清风明月内心五味杂陈。进入游戏的时候，他意气风发。他认为自己的游戏天赋绝对是数一数二的。他和妹妹一起创建的雪月工作室也能在游戏里闯出一番事业。最主要的是，他要在总裁老爸的面前证明自己进军游戏行业的决策是正确的。可是，他从段誉身上感受到了一种无力感。原来，在游戏界真的是山外有山，天外有天。想要在游戏界闯下事业，并没有想象中的那么简单。此时此刻，王胖子也从勇者之塔退出来了。他只冲到了29层，很是遗憾。第30关的 BOSS 他没有挺过去，但是当他看到段誉的爬塔层数不断的增加，他的心里立即感到骄傲起来。那个正在创造传奇神话的家伙，那可是他的好哥们、好兄弟，也是他的合伙人。他们才刚刚成立游戏工作室，他们刚刚才畅想过要在游戏里打下一片江山的壮志豪言。此时，段誉正在创造神话，正在为他们的事业开阔疆土。有这样的兄弟，他怎么能不兴奋？至于其他人，对于“死亡之手”这个名字，早已经膜拜到五体投地了。之前或许还有人对段誉心存嫉妒，但段誉现在展现出来的实力，他们已经没有嫉妒心了。当一个人比你稍强一点，你会感到十分不屑，认为他只是运气比你稍好一些而已。当一个人超出你一大截，你会生出嫉妒之心，你会嫉妒对方比你强那么多，你不甘心。但当那个人已经超出了你的想象范围，你就再也没办法去嫉妒了，你只能仰慕，只会钦佩，因为你发现自己真的和对方。不是一个等量级。勇者之塔内关闭了一切外在消息的段誉，正在艰难地冲刺着勇者之塔的层数。为什么要说艰难呢？因为到了七十层之后，哪怕他已经召唤出来了三个防御守卫加五个物攻型守卫加八个法攻型守卫，爬塔也变得相当的艰难。小怪岛还好，这么多顶级守卫一起攻击，没一会儿就能消灭掉。但是七十层以后的 BOSS 怪却十分的棘手，因为这些 BOSS 怪物已经自带免疫效果了，他们不仅免疫控制。免疫不良状态，甚至连百分比扣血也免疫。防守型的守卫没办法再控制住 BOSS 的仇恨，他就会到处乱窜。而且 BOSS 的怪物移动速度也极快。更可怕的是，这些 BOSS 已经产生了智慧，他不去攻击那些守卫，而且一出现就朝着段誉奔过来，打算擒贼先擒王。一开始的时候，突然看到朝着自己冲过来的 BOSS， 可把段誉吓得不轻，他只能撒腿就跑。好在他的称号和鞋子加了不少的移动速度 ，BOSS 速度并没有比他快。要不是他的移动速度足够快，估计 BOSS 刚一出来就直接把他给秒杀了。借助着自己不输给 BOSS 的速度，段誉带着 BOSS 在房间里绕圈圈，围着这些顶级守卫绕圈圈。因为物理系守卫的攻击都是近战技能，所以段誉绕圈也不敢走太远，而是围绕着几个物理系守卫转，这样物理系守卫也能攻击到 BOSS。在16个守卫的合攻下，在段誉拼命的奔跑下，差不多也需要5分多钟才能将一个 BOSS 干死。可想而知，到了70层后的 BOSS 强大到有多么变态了。当然了，这主要还是 BOSS 免疫了一切不良状态，导致法系守卫的百分比扣血效果失效，不然轻轻松松就能杀死 BOSS。免疫一切不良状态的 BOSS 就是一个变态的设定，只要段誉有一个失误或者不小心摔一跤，那么段誉绝对会被秒杀出局。当然了，段誉身上还背着一堆效果卡，单单是无敌如来卡就有十几张，一旦真的危险来临，直接开启无敌卡还是没有什么生命危险的。但现在才七十多层啊，想要通关勇者之塔，上面还有二十多层呢。七十级的 BOSS 这么变态了，后面的怪物只会更加变态，所以这些卡牌他可不敢乱用，他必须要留在最后的时刻，用来实在没办法，只能保命的时候再用。虽然进度变慢了，但段誉凭借着自己的精湛走位
还是艰难的一层一层的爬着。时间过得很快，没多久，时间就已经过了零点了。段誉还在勇者之塔没有出来。到了零点，勇者之塔的排名开始结算奖励。尽管段誉还在塔里没出来，但是他的成绩记录在了77层，依然是遥遥领先的，占据第一名的位置。勇者之塔的结算奖励是按照排名发放的，每天的零点自动结算。第一名的排名奖励是一个金币加十个勇者宝箱。第二名800银币加8个勇者宝箱，第三名500银币加5个勇者宝箱，前十名300银币加3个勇者宝箱，前100上榜人员每人100银币加一个勇者宝箱。勇者宝箱可以有一定的几率开出35级的勇者套装。勇者套装是比春天套装还要强大的套装，而且是各大职业的专属职业套装。刺客有刺客的勇者套装，剑客有剑客的勇者套装，穿上一套勇者套装绝对可以起飞。但开出勇者套装的几率是 0.1% 0.1 一千个箱子才有希望开出一件勇者套装，而且未必是本职业的勇者套装。除了开出勇者套装之外，还有一定的几率开出勇者套装图纸，可以拿去打造勇者套装。开出图纸的概率 1% 这个概率还是比较大的。但是打造装备需要大量的珍贵材料，所以成本可不低。除了这些，还有很大概率开出大量的游戏币、极品宝石、装备打孔石。装备强化时等等各种游戏道具，开出这些杂七杂八的东西，概率是 99% 第75章，卖宝箱还是卖银币？总而言之，勇者宝箱就是开盲盒，能开出什么东西一概不知。运气好，开出一件勇者套装，那么直接发家致富。但这样的运气，除非十分的逆天。正常情况下，开出来的都是杂七杂八的东西，不值钱的东西。运气特别差的话，可能就开出一个一级宝石，或者开出八个银币。气到肚子疼，宝箱盲盒一切皆有可能，开出什么东西都看个人的运气。因为勇者宝箱可以交易，所以一结算了排行奖励，就有不少人把勇者宝箱挂在拍卖上去卖。大部分人是选择了直接开启，看看能开出啥东西。但经验丰富的知道这东西不好开装备，所以干脆拿去卖钱更加现实。所以在拍卖上看到有二十多个人在卖勇者宝箱，每个人的价格都不一样。有人一个勇者宝箱卖一万一个，有人卖五千一个。最低也卖三千一个，勇者宝箱开出勇者套装，但开出套装的几率才 0.1% 如果按照概率学来说，开一千个就能出一个套装部件，一个就算三千，一千个就是三百万，三千万开一件，不知道是不是自己用的职业套装，恐怕没有人会这么蠢。而且玩过游戏的都知道，游戏里开箱有 0.1% 的几率，并不是说开一千就会出东西，这么低的几率，说不定开一万次、十万次也未必能出装备。毕竟很多人体验过 90% 的成功率，也能连续失败好几次的经历。50% 的成功率，按理说两次就能成功一次，但是 50% 几率能连续失败几十次。在游戏里谈几率，那还不如相信买彩票能中亿万奖。所以那些把勇者宝箱拿去卖高价的，也只有那些人傻钱多的土豪，自己没有上榜，买一个来试试运气，玩一下，这个还是可以理解的。但如果靠着买勇者宝箱来开装备，这么贵的价格。恐怕脑子没进水的人都不会去做。很快，那些开了勇者宝箱的玩家就在世界频道聊了起来。世界频道头顶一片绿，哇哦！勇者宝箱我开出88银币，你们开到什么？有人开出套装没？世界频道爱你十万秒，开出个几把，老子就开到一个三级垃圾宝石。世界频道听妈妈的话，楼上的你就知足吧。我开了六个银币，怒赚三十，已经哭晕在厕所了。世界频道菊花剑侠。现在银币已经掉价到四块多了，用不了多久就四块了。怒赚三十，做梦呢！世界频道一柱擎天，有吼！老子开出一件装备图纸，是战士的勇者头盔图纸，有没有要的 ？M M M M。世界频道，老子18厘米，草，出图纸了，羡慕哭了。世界频道，情义王子，晴天兄弟，战士图纸一千块卖给我。世界频道，一柱擎天，已经挂到拍卖，价高者的。一柱擎天可不傻，这么好的东西，神域第一个职业套装的图纸，一千块，我挂拍卖去，害怕没人拍。在一柱擎天的话发出来后，立马就有上万人去搜索他的摊位。当然，大部分人是去查看职业套装的图纸到底是什么样的，套装的属性有多强。参加竞拍的人还是占少数，因为锻造图纸需要的材料，目前根本就不可能收集齐。勇者战士头盔图纸，收集齐以下材料可以打造一件勇者战士头盔，所需材料。装备锻造石100个，七级宝石25个，黄金品质的头盔装备一个。装备锻造石现在市面上还没有卖。至于黄金品质的头盔，也是极为稀少。唯一有货的
，就是宝石了。市面上虽然有不少的宝石，但市面上的宝石大多是一级的。想要七级宝石，需要玩家自己去合成，两个一级合成一个二级，两个二级合成一个三级，合成一个七级宝石，至少需要64个一级宝石。没有幸运值的话，合成宝石的成功率只有 50%。就算两次成功一次来算，也需要128个一级宝石才能合成一个七级宝石。但第一次合成的成功率是 50% 第二次再合成的几率又是 50% 两个 50% 的几率就变成 25% 了。说明白一点，给你四个一级宝石，你能合成一个三级宝石的概率只有 25% 因为你用16个一级宝石合成二级宝石的时候，只能合成八次， 5 0的概率，八次合成中最多也就成功四次，也就是最多能合成出四个二级宝石。四个二级宝石合成三级宝石，只能合成两次， 5 0的概率。那就是只能合成出一个三级宝石， 1 6个一级宝石理论上只能合成出一个三级，这样的概率是多少？八次合成的机会，最终只有一次成功，八分之一的几率，也就是 12.5% 的几率。说 25% 的成功率，那都是算高了，只是合成三级宝石就这么低的几率了。那么合成四级呢？五级呢？六级呢？七级呢？按照游戏这样的概率学区合成，估计给一万个一级宝石，也未必能合成出一个七级宝石。当然了，游戏有游戏的概率，玩家有玩家的方法。正所谓上有政策，下有对策。游戏概率低，那么玩家就用电成功率的方法去提升成功率。很多职业玩家就是靠着这门手艺，在游戏里吃香喝辣。有些人利用电成功率的办法，专门打造高强化的装备，例如强化加15强化加18提升强化能力的装备，能卖出天价。也有人利用电成功的方法去合成宝石，去和游戏的几率搏斗。但这样的方法。运气好的时候能发财，运气背的时候亏得裤衩都没了。排行榜前一百的人都奖励了勇者宝箱，除了挂上去卖的那些，其他人的都拿去开了。但目前还没有看到有人开出套装。王胖子的排行是第二名，奖励了八个勇者宝箱，他自己开了两个，分别得到了88银币和188银币。目前一个银币不到五元，就算五元，这两个勇者宝箱也只开出来了276个银币，五块钱一个，也才一千多元。勇者之塔出来后，床塔和开箱子都能出银币，那么银币的价格肯定会暴跌，用不了多久，说不定就会跌出三元甚至一元。所以，勇者宝箱的价值也会迅速缩水。开装备的几率太低了，我是开箱子卖银币，还是直接卖箱子？王胖子在思考卖银币更划算，还是卖宝箱更划算？开箱子卖银币，就算平均一个箱子开150银币，也才六七百一个。随着银币价格暴跌，会更不值钱。但如果拿去卖箱子，说不定一千两千一个的箱子还真有人买，那还是直接卖箱子吧。在思索一下后，决定把剩下的六个宝箱全部拿去卖掉。拍卖上最便宜的是三千一个的勇者宝箱，他直接挂两千，看有没有哪个钱傻人多的土豪买。这东西没人买，留着存起来又不吃亏。有人买，那都是白赚的。第七十六章好运连杆，神龙许愿。像清风明月和清风落雪这两个富婆。他们是不会像王胖子那样去考虑划算不划算，在领到勇者宝箱的时候，直接全部开掉了。清风明月开了五个勇者宝箱，得到了两个188银币，一个18银币，一个三级宝石，一个二级宝石。清风落雪开了三个勇者宝箱，得到88银币，一级宝石和四级宝石。两人运气算不上很差，但也算不上很好。开完宝箱后，很多人又再次进入了勇者之塔，他们要再去冲击自己的极限。第一次冲塔。经验不足，第二次他们都有信心打破自己的记录，但清风落雪和清风明月两人则选择了下线。他们要不是为了看段誉到底能爬到多少层，以及想等着勇者之塔结算，然后开勇者宝箱，他们十点半就下线了，熬到十二点才下线，对他们来说已经是很晚很晚了。仙女从不熬夜的，王胖子也和很多玩家一样，选择再次进入勇者之塔。他冲塔倒不是为了打破自己的极限，而是因为他现在已经三十九级了。是三十家等级最好的闯塔机会。如果他此时不闯勇者之塔，而是去练级，等晚上他的等级已经超过了四十级，那时候进去闯塔可能会更艰难。作为一个老玩家，这点算盘他还是会打的。至于段誉，此时已经来到了八十层，在看到八十层的守关 BOSS 时，段誉第一时间就使用了一张如来无敌卡。如果他在慢几秒钟，八十层的守关 BOSS 就一斧头把他给秒杀了。在他开启无敌卡后。只见 BOSS 的巨大斧头狠狠地砸在他身上，结果他身上冒出一个大大的 miss， 自己一点事都没有，吓死宝宝了。段誉暗自庆幸，就差一点自己就挂了。
，他连忙看向八十层 BOSS 的属性，顿时惊讶到无语。移动速度增加 2,000% b o s s 的移动速度增加了 2,000% 也就是翻了20倍。10米每秒的速度直接变成200米每秒了，一个小时 3,600 秒， 2 0 0米每秒，也就是一个小时72万米，也就是720公里每小时的速度。这个速度相当于我们坐的客运飞机的正常速度。要知道，咱们开车在高速，限速是120公里每小时， 7 2 0公里每小时直接超速6倍，这要是扣分，得扣完基本驾照。难怪段誉只感觉一道黑影咻的一下朝着他冲来，原来 BOSS 速度赶上飞机速度了。还好他单身这么多年，锻炼出来一身好手速，在关键时刻开启了无敌卡，不然这一下他就直接躺板板了。看完 BOSS 属性后，段誉接着又开启了一张观音座莲卡，一张齐天大圣卡，将自己的状态 BOSS 全部堆满。然后在无敌状态卡的加持下，配合着已经召唤出来的二十个守卫，一起围剿八十层的守关 BOSS。这一层的 BOSS 太强了，不仅移动速度超快，攻击、防御、血量更是达到了变态的地步。段誉整整用了五张大日如来无敌卡和其他各种挣百分之一万的状态卡若干，跟着二十个守卫一起合击，才将这个守关 BOSS 干掉。这样下去，想要冲过一百关有点难啊！段誉捡起 BOSS 爆出来的东西，心里颇为担忧。这个 BOSS 就消耗了他这么多状态卡。这样消耗下去，他积攒的这些状态卡可撑不了多久。好在80层的守关 BOSS 一共爆了五个五级宝石和八个守卫令牌，以及两张状态卡，分别是大日如来无敌卡和正百分之一万暴击的齐天大圣卡。这也让他干涩的状态卡得到了补充，给自己和20个守卫全部上了状态后，段誉继续朝着81层冲刺。所幸的是， 8 1一杠八十层属于小关卡，这些层数的 BOSS 也都是小 BOSS， 并没有像80层这样的整关 BOSS 那么变态。段誉可以不用状态卡。而是利用自己的走位跑位去消耗 BOSS 血量，但到了九十层的守关 BOSS 时，段誉提前使用了无敌卡，不给 BOSS 偷袭自己的机会。段誉的这个操作是明智的，因为九十层的守关 BOSS 比八十层的要强，至少百分之五十。如果不提前开启无敌状态，搞不好就会被 BOSS 偷袭成功。这次他整整用掉了八张无敌卡和其他状态卡十几张，最终才把九十关的 BOSS 耗死掉。八十层消耗了五张无敌卡，九十层消耗了八张无敌卡。以这样的规律来看。一百层的 BOSS 估计至少需要十一张无敌卡和其他卡十一张，才有可能杀死 BOSS。段誉看了眼自己的背包里，吴眉头不由皱起。九十层的 BOSS 没有爆无敌卡，他现在只剩下八张无敌卡了。至于其他卡牌，像正百分之一万攻击的观音座莲卡，还有六张；正百分之一万暴击的大圣卡，还有八张。单单是八张无敌卡就不够用，更何况观音座莲和齐天大圣这两种卡牌也不够。这样的库存。根本不可能杀得死一百层的守关 BOSS， 希望下面的小 BOSS 多爆点奥利给卡片吧。段誉叹了口气，他只能寄希望在九十一杠九十九层的精英 BOSS 能多爆几张状态卡了，不然他的闯卡记录将会终止在九十九层，不能突破一百层完成通关，那么就是失败的闯塔。爬塔继续，段誉来到九十一层，花了八分钟的时间，他横退了九十一层，没有爆无敌卡，但爆了一张观音座莲，还算不错。花了十分钟的时间，他横退了九十二层，依然没有无敌卡。但爆了一张齐天大圣也还可以，花了12分钟的时间，他横退了93层，既没有无敌卡，也没有观音座莲和齐天大圣，而是一张加魔法攻击挣 1% 分之一万玉皇大地卡。虽然没什么大用，但增加了魔法攻击，可以提升治疗量，还是有点小用的。花了14分钟的时间，他横退了94层，依然没有无敌卡，但爆了一张观音座莲和一张大圣卡，还不错，双丰收。但段誉现在最渴望得到的还是无敌卡呀，多爆点无敌卡。才是正事，求求你了，给老子爆两张无敌卡吧！段誉带着这种诉求冲到了95层，用了将近16分钟，终于杀死了95层的全部怪物。在段誉击杀了95层 BOSS 的时候，地上果真掉出来了一张如来佛像。这个图像不用看都知道，那就是大日如来无敌卡。希望再来两张无敌卡，说不定有希望。求求你了，行行好吧！神龙，段誉再次带着许愿踏入96层，不过好运没有连杆。96层又没有爆无敌卡，只爆了一张观音座莲。来到97层，用了二十多分钟通关，依然没有无敌卡，还是一张观音座莲。98层用了将近半小时，神龙终于听到了他的祈祷，终于再次爆无敌卡了。这一下已经有十张无敌卡了，这让段誉看到通关的希望了。但想要保险，最好还要再爆一张无敌卡。也不知道是神龙听到了许愿，还是段誉叠加的幸运值加持。99层好运再次降临，不仅爆了一张无敌卡。还爆了一张观音座莲，连赶了。段誉看着背包里的十一张无敌卡、十一张观音座莲和十一张齐天大圣，
，信心十足的进入了勇者之塔一百层。此时他的背包里又多了八十个守卫令牌，段誉没有丝毫保留，全部换成了顶级守卫。八十个守卫令牌可以召唤四个顶级守卫，段誉召唤了两个魔法型的顶级守卫和两个物攻型的顶级守卫，然后开始迎接第一百层的怪物。此时此刻已经是凌晨三点，但很多玩家都没有下线，看着已经冲过九十九层的段誉，他们也没有去练级，而是守在勇者之塔外面。关注着段誉能不能完成通关勇者之塔的壮举。第七十七章通关一百层，开启全球勇者榜。第一百层的怪物连小怪都超猛，第一批小怪血量高达二十万，攻击也达到了两万。要不是有二十四个顶级守卫在输出，段誉根本不可能杀得死这些小怪。二十四个顶级守卫中，十个顶级法术系守卫，十个顶级物理系守卫和四个顶级防守系守卫。这些守卫在段誉的祝福术加持下，输出相当的给力。一次十只小怪，只是一会儿就被守卫们给群秒了，没一会儿就消灭了四波守卫。倒计时开始，系统提示最后一波怪物即将出现。看着倒计时即将跳到零，段誉连忙用了一张大日如来无敌卡。下一秒，十只怪物出现，但这些怪物和段誉想象中的不一样。按照之前的层数，最后一波怪都是九个小怪搭一个精英 BOSS， 但这次出现的十只怪物中，其中是九只精英怪，最后一只是超级大 BOSS。这可把段誉吓得不轻，最后一层的难度提升未免也太大了吧！看着十只怪物都是飞快的朝着自己杀来，段誉连忙查看怪物属性，终极花妖精英，等级45状态爆速，移动速度增加 1,000% 此状态无法驱散。血量500万，魔攻5万，物防1万，魔防1万，技能仙女散花，百花齐放，花开花败，仙女散花。群攻技能对十 x， 十米范围内的敌人造成 200% 的技能伤害。百花齐放，群攻技能对十乘以十米范围内的敌人造成 200% 的技能伤害，并且增加己方全体攻击 200% 花开花败，群攻技能对十乘以十米范围内的敌人造成 200% 的技能伤害，并且扣除目标最大生命值 5% 看到精英花妖的属性，段誉松了口气。状态栏只有一个增加10倍速度的爆速，并没有其他状态。这样的精英怪只是普通关卡的精英怪，并不像整层关卡的精英怪那样免疫一切状态。但小怪这么强，不知道 BOSS 怪的多离谱。段誉连忙看向最大的那只花妖 BOSS， 眉头顿时皱了起来。终极花妖王 BOSS， 等级45状态暴走，移动速度增加 2,000% 此状态无法驱散。免疫，免疫一切有害状态，此状态无法驱散。血量一万万，魔攻十万，物防。两万，魔防两万，技能繁花谢景，一花一世界，遍地开花，步步莲花。繁花谢景，群攻技能对十乘以十米范围内的敌人造成 300% 的技能伤害，并且扣除目标最大生命值 5% 一花一世界，群攻技能对十乘以十米范围内的敌人造成 300% 的技能伤害，并且使目标陷入定身状态30秒内无法移动。步步莲花，地上生出无数莲花。对莲花范围内的敌人造成 500% 的技能伤害，并且陷入昏迷状态30秒。果然，整层 BOSS 都是免疫不良状态的，这就导致法系守卫的扣血效果无效。而法系守卫的攻击不高，没了扣血效果后，对花妖 BOSS 造成不了多少伤害。面对这种 BOSS， 也只有物理系守卫才能对花妖造成一些伤害。但花妖 BOSS 的血量高达一个亿，即便物理系守卫的攻击能造成三四万的伤害，十个物理系守卫的攻击也只能造成三四十万伤害。这对一个亿血量的花妖 BOSS 来说，当真是小巫见大巫。但段誉此时使用了攻击增加 1% 万的观音坐莲卡和暴击增加 1% 万的齐天大圣卡，段誉的攻击从 1.3 万提升到了130万，然后在暴击的叠加下输出猛的一批。野猴智障配合着闪电五连棍，轻轻一挥，立马干掉了花妖 BOSS 100多万血。这输出顶上了守卫们好几轮的输出了。以这样的输出，可以很快搞定花妖 BOSS， 但花妖 BOSS 的控制太强了，大日如来无敌卡。可以让段誉不受伤害，可不免疫控制状态。所以没一会儿，段誉脚下就生出一片紫色的光晕，然后身体无法动弹，被一花一世界定身了。一会儿又是一阵晕头转向的，陷入了步步莲花的昏迷状态。不仅仅是段誉，花妖 BOSS 周围的守卫全部陷入了控制之中。这样的情况下，输出又怎么可能快？好在段誉算准了时间，及时的使用无敌卡加持着，没有在控制状态下被花妖 BOSS 秒杀掉，不然花妖 BOSS 那么高的攻击，一个技能下来，他就直接领盒饭了。在激战了将近六分钟，段誉手上的十一张无敌卡全部用完，观音坐莲和齐天大圣卡也全部用完，终于艰险的将花妖 BOSS 干掉。在花妖 BOSS 倒下的那一刻，
华夏区的屈服公告弹了出来。华夏区公告：恭喜玩家死亡之手闯过勇者之塔一百关，成为首位通关勇者之塔的玩家，特奖励金币一百，声望五千，幸运值十，经验五十万，勇者装备宝箱一个。华夏区公告：恭喜玩家死亡之手闯过勇者之塔一百关。华夏区公告：恭喜玩家死亡之手闯过勇者之塔一百关。游戏公告在所有玩家头顶上空飘过，所有人都为之震撼。勇者之塔才出来一天，就有人通关了。通关之人正是等级榜第一的死亡之手，这个从一开服就领先全服的超级高手。之前玩家们对死亡之手的印象还只是等级榜第一，认为这人也就是升级快，可能运气好，经验有加成，或者找到了练级的好地方。真正的实力未见得有多强。但此时此刻，他们真正的认识到了死亡之手的强大，因为他们每个人都闯过勇者之塔，对于勇者之塔的强度，他们有着深刻的认识。他们很多人只闯过两三层，厉害点的闯过六七层，闯过十层的那都上勇者之塔排行榜了。一百层，他们想都不敢想。至于站在勇者之塔外面，一直关注着段誉闯塔的玩家，在看到段誉真的闯过一百层的时候，他们的内心还是深受震动。一百层，他真的闯过去了。这就是华夏区第一高手的强大实力。就在华夏区的玩家为之震撼的时候，一条来自神战全服的系统公告弹了出来。全服公告。恭喜华夏区玩家死亡之手通关勇者之塔一百层，成为全服第一个通关勇者之塔的玩家，特奖励华夏区所有玩家声望一千，勇者宝箱两个，杀怪经验正 20% 持续12小时，并且开启勇者之塔全球排行榜，全球勇者榜收录勇者之塔闯塔前100名勇者，奖励丰厚。入榜条件：通关勇者之塔50层方才可获得入榜资格。全服公告：恭喜华夏区玩家死亡之手通关勇者之塔一百层，成为全服。全服公告，恭喜华夏区玩家死亡之手通关勇者之塔一百层。这一刻，神域全服为之震动。第七十八章，丰厚的奖励，开勇者装备宝箱。凌晨三点多，原本是游戏里最安静的时候，因为这个时候大部分玩家都已经下线睡觉了。即便在线的夜猫子，大多数也在埋头杀怪，昏昏欲睡。然而，这一条全服公告却将沉静的神域全服直接点燃。在这一刻。全球所有在线的神域玩家都仰望着头顶上滚滚而过的全服公告，眼神中满是震撼。勇者之塔一百层，勇者之塔才出来一天就被人通关了，通关的人还是华夏区的。这消息对他们来说实在太震撼了。岛服，勇者之塔内一个叫千岛鬼手的玩家正在36层和精英 BOSS 周旋着。当他看到头顶上滚滚而过的全服公告，整个人直接呆立住了。昨晚上他冲到了29层，没有闯过30层。十二点钟之后，他跑去升级到二十九级，再折回来刷勇者之塔。这次他一口气冲过了三十层，向着四十层进发。他觉得自己有很大的信心，可以闯过四十层，成为勇者之塔第一个闯过四十层的勇士。他的内心激动且兴奋，他认为自己就是全球第一勇士。但此时却看到了段誉通关一百层的全服公告，整个人直接傻了。他还在为自己有希望通关四十层而沾沾自喜，结果华夏区的勇者已经通关一百层了。这差距也太大了，能过四十关他就要笑疯，一百关他做梦都没敢想，至少目前他还不敢想。可人家华夏区的人已经完成他不敢想的层数了。千岛鬼手直接傻眼了，愣在原地，被三十六层的 BOSS 杀死了，他才回过神来，看着自己从塔里死出来，千岛鬼手顿时就怒了，八嘎压路，怎么又是死亡之手？这个该死的华夏人！等到了神之领域，我定要将你碎尸万段。这次他的目标是四十层。可结果才到36层啊，就是因为这个全服公告导致他出神，然后被 BOSS 杀死。要不是因为这条全服公告，他肯定可以闯到40层的。这都要怪这个死亡之手。至于他说的那个神之领域，则是游戏资料片公布的。等玩家等级达到100级，并且完成飞升任务，就可以飞升神之领域。神之领域就是全球各大区服共同进入的公共地图，到那时候也将开启区服大战、跨服大战。现在他对死亡之手再怎么恨。也没有用，他在岛服，段誉在华服，两人根本没有碰面的机会。只有到了神之领域，他们才有机会碰面。棒服，几把，又是这个死亡之手。上次让你们调查死亡之手的身份，搞定了没有？为什么这个死亡之手还没有被判给我们高丽棒子？社长，我们已经去申请专利了，但是被驳回了。华夏区不承认死亡之手是我们高丽国的血脉。阿西吧，想办法找到这个家伙，给他一个亿，让他申请加入。我们高丽国的国籍，是社长。西方服，血印，让你联系咱们西方各区的事情，联系的怎么样了？
还在联系中，跨府找人太难找了，而且说了他们不信。明天继续去找他们谈。现在东方古国的人冲过了勇者之塔一百层，他们会有危机感的。只有我们西方各区联合起来，到时候到了神之领域，才能对抗东方古国的威胁。好的，爵士大人，我会继续去找他们商量的。一个全服公告，让整个世界都为之动荡，全球各大区服暗云涌动。那些各大区服的顶级玩家都从华夏区的玩家身上感受到了强大的压迫力。华夏区的玩家此时都很振奋，他们本来已经昏昏欲沉了，在这条全服公告弹出来后，一个个都精神抖擞，又是经验加持。上次段誉第一个走出新手村，成为全球第一个走出新手村的玩家，华夏区全服玩家都得到了经验加持，升级速度大大提升。这次段誉第一个闯过勇者之塔一百层，再次创造了记录，再次给华夏区全服玩家获得了经验加成。在经验加持下，他们练级的激情自然暴涨起来。他们要抓紧时间，趁着经验加持的时效内，多杀怪，多升级。当然了，最让他们兴奋的还不是经验的加持，而且华夏区再次成为全球第一。身为华夏子民，他们身心都具备着一种民族荣誉感。华夏区第一，他们身为华夏人，他们会感到自豪，感到骄傲。段誉则成了他们引以为傲民族英雄。勇者之塔全球排行榜上，目前有且只有一个人上榜。那个人就是华夏区的死亡之手。打开勇者之塔全球排行榜，看到上面“华夏区”三个大字，每一个华夏区的玩家都会尤为的自豪。这种自豪感，就像我们看奥运会的时候，看到咱们华夏国的运动员夺下金牌的时候一样。那是我们华夏国的英雄，那是我们华夏国的骄傲。段誉现在在华夏区大部分玩家眼中，就是华夏区的骄傲和英雄，而段誉本人却对这一切毫不关心。他此时看着一百层的 BOSS 爆出来的东西。心里已经乐开了花，一百层的 BOSS 一共报了四张状态卡，其中观音坐莲加大日如来加齐天大圣加玉皇大帝一样一张，这些东西已经没有用了，因为副本已经通关了，不需要了。退出勇者之塔，这些卡会被系统回收。除了四张状态卡，还有五个七级宝石，而且五个宝石都是极品宝石，七星生命宝石，镶嵌在防具上可以增加 1,500 至 2,500 点血量，七星极速宝石。镶嵌在鞋子上可以增加 25% 至 30% 的移动速度。七星反伤宝石镶嵌在衣服上可以增加 18% 至 23% 的伤害反弹。七星魔功宝石镶嵌在武器上可以增加武器250至350点魔法攻击。七星武功宝石镶嵌在武器上可以增加武器250至350点物理攻击。这五个极品七星宝石是让段誉兴奋的主要原因之一，但不是唯一原因，因为除了五枚极品宝石之外， 1 0 0关的终极 BOSS。还报了一个勇者套装的装备宝箱，勇者装备宝箱双击开启，随机开出一件自身职业需求的勇者套装部件。在目前来看，这个装备宝箱的价值绝对是远远超过五个七级宝石的价值的。毕竟现在都还没有出现勇者套装，只出现一张勇者套装的图纸，用图纸打造装备就需要二十五个七级宝石。当然了，可以用垃圾七级宝石去打造装备，没必要用极品宝石。但想要打造一件勇者套装，所需要的资源还是太多了。段誉捡起地上的东西，然后提取系统的奖励。第一个通关勇者之塔一百层，系统奖励金币一百，声望五千，幸运值十，经验五十万，勇者装备宝箱一个。在他天选之子的加成下，奖励翻倍，直接变成了二百金币、一万声望、二十点幸运、一百万经验和两个勇者装备宝箱。这样的奖励绝对丰厚了。三个勇者装备宝箱，不知道能开出三件什么部位的装备。段誉一脸期待的开启装备宝箱，下一秒。他自己也惊呆了。第七十九章，勇者套装的强大属性。段誉一口气直接把三个勇者套装宝箱全部开了，然后看着背包里的三件勇者套装，整个人都惊呆了。勇者套装信仰之诺，等级三十五，需求牧师，部位衣服，品质黄金，性别男，物防四百，法防六百，最大血量一千五百，伤害吸收二百。伤害反弹正 15% 伤害吸收正 15% 最大血量正 15% 勇者套装信仰之户，等级35需求牧师，部位头盔，品质黄金，性别男，物防350法防500最大血量 1,500 伤害吸收200最大血量加 1500， 最大血量加1500。伤害吸收正 15% 勇者套装信仰之足，等级35需求牧师，部位裤腿，品质黄金，性别
，难。物防三百，法防四百，最大血量一千五百，伤害吸收二百，物理防御加三百，魔法防御加三百，最大血量加幺五零零，套装属性，集齐两件套装部件，最大血量加五千，集齐四件套装部件，伤害吸收加一千，集齐六件套装部件。治疗血量正 35% 及其八件套装部件，魔法攻击正 35% 及其十件套装部件，激活套装技能“死亡之爪”。死亡之爪攻击时， 25% 的几率触发技能，连续朝着前方最多十个目标攻击三次。第一次造成 200% 的死亡伤害，并使目标防御降低 50% 持续10秒。此后每次伤害都比前一次增加 20% 并且人物每一点精神增加该技能伤害10点。勇者套装信仰之诺衣服已获得。勇者套装信仰之光武器未获得，勇者套装信仰之护头盔已获得，勇者套装信仰之车鞋子未获得，勇者套装信仰之处手套未获得，勇者套装信仰之面面具未获得，勇者套装信仰之心项链未获得，勇者套装信仰之风背包未获得，勇者套装信仰之魂戒指未获得，勇者套装信仰之足裤腿已获得。好强！看着勇者套装的属性，段誉心神震撼。太强了！勇者套装的属性太强大了，哪怕是春天套装密包的属性，比起勇者套装也要逊色不少。要知道，春天密包也是黄金套装啊！当然了，如果能集齐一套春天密套装，也是足够强悍的。但春天密套装太难弄了。目前为止，段誉一共才一个春天密包，想要集齐一整套春天密套装，他都不知道什么时候能集齐。但勇者套装只需要爬勇者之塔。就可以有几率获得这个套装，更容易集齐。运气不错，开出三件勇者套装，没有出现重复部位，而且三件勇者套装的部件和春天套装并没有冲突，正好可以全部穿上。段誉欣喜的将勇者套装三件套直接换上，那一身金丝猴装备终于可以下岗了。说实话，穿着金丝猴装备，他自己感觉也挺别扭的，走在大街上就像自己在遛自己的猴，让路上的玩家们笑话。但现在换上了勇者套装的三件套。外形立马变得不一样了。勇者套装的外形设计十分好看，分明是皮甲的材质，却做出铠甲的造型。穿上勇者三件套后，段誉的整个外形都变得极其帅气。牧师的勇者套装都是蓝绿相间的色泽，搭配着白色的底蕴，给人一种清爽的大自然气息。再加上炫酷的造型，整个人看起来无比的神圣。唯一可惜的是，手里的这根野猴智障，属实有点难堪，就像一个神圣无比的牧师神医，拿着烧火棍，天使落了凡尘的气息。野猴智障用久了，段誉自己也感觉有点厌烦了。要不是他的天赋是治疗永久加攻击，导致他的物理攻击强大，他早就把这个黑漆漆的智障给扔掉了。如果哪天能开出勇者套装的武器，干脆就把这个野猴智障换掉算了。段誉嘴里说着，然后直接退出了勇者之塔。系统提示再次弹出：恭喜你挑战勇者之塔成功，你的成绩是100层，你获得奖励金币5个，经验50万，五级宝石箱5个，勇者装备宝箱一个。勇者宝箱二十个，系统提示：因为你是天选之子，你的奖励翻倍，你获得金币十个，经验一百万，五级宝石箱十个，勇者装备宝箱两个，勇者宝箱四十个。系统提示：丁，恭喜你升级了，血量加二十，法力加二十，魔攻加二，自由属性点加四，你当前的等级四十六级。通关奖励居然这么丰厚，段誉有些意外。先前的奖励是系统发的全服首个通关勇者之塔的系统奖励。而现在发的是段誉闯关的勇者之塔奖励，你闯了一关就获得一关的奖励。段誉闯过了一百关，这是一百关通关的奖励，通关就能获得一个勇者装备宝箱和二十个勇者宝箱，还是相当不错的。当然了，作为天选之子，奖励翻倍那自然是更加不错了。没想到刚开完三个勇者装备宝箱，又来两个勇者装备宝箱，希望能开出一把勇者武器。段誉祈祷着打开勇者装备宝箱，很快系统提示弹出。系统提示：你开启了勇者装备宝箱，获得勇者套装信仰之风。系统提示：你开启了勇者装备宝箱，获得勇者套装信仰之光。出武器了！看到系统提示，段誉愣了一下。牧师勇者套装武器的名字好像就叫信仰之光。段誉连忙看向背包，果然在背包里躺着一把流光透亮的法杖，以及一个晶莹剔透的背包。连忙看向两件装备的属性，小事他已经知道勇者套装的强大了。还是免不了被这两件装备的属性给震撼到了。勇者套装信仰之光，勇者套装信仰之风，第八十章，利用幸运值开箱出金。
，勇者套装信仰之光，等级35需求：牧师，部位：武器，品质：黄金，物工6 0 0杠0 0魔工 1,200 暴击率正 25% 吟唱时间负 25% 光属性攻击：魔法攻击加350。魔法攻击加三五零，魔法攻击加三五零，勇者套装信仰之风，等级三十五，需求牧师，部位背包，品质黄金，性别男，物防四百，法防三百，最大负重一万两千，最大空间二百，伤害吸收加三五零，最大血量加三五零零，暴击伤害减免百分之三十五，不愧是勇者套装。真是强啊！信仰之风和春天蜜包比起来，并没有强多少，只是略强一些。但这把信仰之光的属性就有点牛叉了。魔法攻击高达 1,200 点也就算了，自带 25% 的暴击率加成，自动吟唱技能减少 25% 附加属性更是增加了 1,050 点魔攻。也就是说，这把武器一共增加了 2,250 点魔法攻击。要知道，段誉杀死死亡之王的时候，爆出来的黄金斧头、死亡飓风也才 2,500 点物理攻击而已。这件35级的勇者武器，居然快赶上60级的黄金斧头了。当然了，这把信仰之光攻击之所以这么高，完全是因为三个附加属性增加了 1,050 点攻击，但也足够吓人了。35级的武器，魔法攻击加了 2,000 多。段誉还记得，他送给王胖子那把40级的白银武器，加上两个附加属性，也才700魔攻。而他这把信仰之光的攻击，是王胖子的三倍。段誉看了眼自己的魔法攻击，才可怜的400多。如果换上这把武器，他的魔法攻击立马就能达到将近三千点，这么高的魔法攻击完全可以碾压王胖子和清风明月他们这两个魔法师了。可惜没有魔法群攻技能，不然就可以和王胖子他们那样刷刷刷的升级了。段誉感叹了一句，然后将信仰之光换上。换上信仰之光后，段誉的整个外形看起来就十分的神圣了。信仰之光散发着淡淡的紫色光芒，紫光中又透着迷人眼的白芒，远远望去，给人一种神圣不可亵渎的感觉。之前段誉手持野猴智障和身穿金丝猴三件套，形象就是一个在烧火的野猴子。现在穿上了勇者套装信仰四件套，别人一看就知道他是一个神圣的牧师玩家了。装备了信仰之光后，段誉也激活了两个勇者套装的属性，分别是血量加五千和伤害吸收加一千。至于背包里那件信仰之风，段誉就没有装备了。信仰之风的属性并没有比春天蜜包强多少，装备了信仰之风也只能激活两个勇者套装的属性。而且还会扣除春天套装的一个套装属性，这很不划算。现在装备了勇者套装四件套加春天套装六件套，现在他身上全部都是套装。段誉打开自己的属性界面，查看起自己现在的各项属性。当他看了眼自己的属性，他才发现，原来自己早已经在不知不觉中强大到了令人恐怖的地步。角色：死亡之手，职业：圣光牧师，等级：四十六级百分之五，称号：第一高手。攻击伤害正 20% 攻击速度正 20% 移动速度正 20% 杀怪经验正 20% 装备爆率正 20% 金钱爆率正 20% 血量251002500法力11001100法力水晶储存100万100万魔攻 2,369 物攻 9,228 杠 9,486 已经换掉野猴智障了。物防2021魔防2066。伤害吸收2 8 0 0加五零百分号，攻击速度2 6 PS， 移动速度2 0 MS， 幸运值75天赋奶爸之心，治疗永久加攻击。啧啧，换上了勇者套装，这属性也太变态了吧！段誉看了自己的属性界面，自己都感觉强到有些离谱了。他的血量居然达到了恐怖的两万五，这么多的血量，绝对是吓人的。血量多也就算了，伤害吸收更是恐怖。居然达到了恐怖的2 8 0 0加五零百分号， 2 8 0 0加五零百分号是什么意思呢？就是伤害吸收了 50% 再减 2,800 也就是你的攻击可以对我造成1万点伤害，但是被我伤害吸收了 50% 就只剩下了 5,000 伤害，然后再扣掉 2,800 的伤害吸收，最终对我造成的伤害只有 2,200 点伤害而已。勇者套装的血防加的太多了，双防也突破了 2,000 即便没有伤害吸收，站着让人打，现阶段能破开我防御的人估计也没几个了。段誉感叹几句后，便关掉了属性界面，而是看向背包里的勇者宝箱。系统结算奖励了十个勇者宝箱，全服公告奖励了两个，通关一百层奖励了四十个。现在段誉背包里一共有五十二个勇者宝箱，这东西开装备的几率太低了。
拿去卖，应该卖不出好价钱。不知道以我的幸运值，开箱子出镜的几率是不是比寻常玩家要高很多？看着背包里的52个勇者宝箱，段誉也在迟疑，到底是拿去挂拍卖卖掉，给别人去开，还是干脆自己开了，然后卖材料？只是稍微思索了一下，他便做出了决定，他要把这些箱子全部开了。别人开勇者套装的几率是 0.001% 但他现在的幸运值75按理说开箱子出极品东西的几率是其他玩家远远无法比拟的。所以这种开箱子出东西靠几率的事情，他去做比别人要划算很多。现在就是不知道75点幸运值能够帮他增加多少几率，但不管增加多少，只要增加了，那么他开箱子就不会亏。他现在就是想尝试几率，如果几率增加很多，那么以后他可以专门通过开箱子之类的东西来赚钱。别人开100块钱的箱子，平均开出50块钱的东西，而他凭借着幸运值能开出150块钱的东西，那么他开箱子就能赚钱。就像刮刮乐一样，别人刮一张100元的，平均能中50但他刮100元的，平均能中200那他啥都不用干，天天去刮彩票就可以了。自从银币掉价后，段誉的赚钱路也没了，他必须重新谋一条生财之路才行。那就来试试吧。段誉搓了搓手，开始开箱。第81章：人品大爆发，宠物经验猪。52个勇者宝箱，段誉全部一键开启，刹那间，系统提示占据了整个屏幕。系统提示：恭喜你获得了88银币。系统提示：恭喜你获得了288银币。系统提示：恭喜你获得了188银币。系统提示：恭喜你获得了勇者套装图纸头盔。系统提示：恭喜你获得了888银币。系统提示：恭喜你获得了六星务工宝石。系统提示：恭喜你获得了88银币。系统提示。恭喜你获得了588银币。系统提示：恭喜你获得了勇者套装图纸武器。系统提示：恭喜你获得了 1,288 银币。系统提示：恭喜你获得了五星生命宝石。系统提示：恭喜你获得了388银币。系统提示：恭喜你获得了188银币。系统提示：恭喜你获得了九星磨牙宝石。系统提示：恭喜你获得了18银币。系统提示：恭喜你获得了888银币。系统提示。恭喜你获得了宠物经验珠，系统提示：恭喜你获得了188银币。系统提示：恭喜你获得了勇者套装胜利之剑。看着满屏幕的系统提示，段誉兴奋了，好像开出了不少好东西。这是人品大爆发呀！段誉连忙进行统计了一下， 5 2个勇者宝箱，一共开出来了银币 16,000 多个，勇者装备图纸4个，宝石6个，其中还有一个九星的磨牙宝石和三个宠物经验珠。当然，最让段誉惊喜的。居然开出了一件勇者装备，还是一把武器，这运气太牛了！幸运值还真是有用啊！段誉欣喜的感慨着。先不说52个箱子能开出 1.6 万银币有多牛，单单是勇者套装的图纸就开出来四个，这样的几率绝对不是 1% 的几率可以开出来的。如果是 1% 的几率， 5 2个箱子能开出一个图纸，就算是运气爆棚了。但他却开出来了四个图纸，这绝对是达到了 8% 的开箱几率了。而且52个箱子。还开出来了一个勇者套装成品，要知道开出装备的几率只有 0.1% 啊， 5 2个箱子出装备的几率也才 5.2% 可段誉却开出了四个图纸、一个九星宝石以及一件勇者套装，这样的几率如果不是幸运加持，段誉他自己也不信。开图纸的几率差不多提升了七倍，难道每十点幸运值能翻一倍开箱子的几率吗？看着满屏幕的系统提示，段誉心中很是怀疑，他的幸运值是75点，如果按照他所想的那样。几率翻 7.5 倍，那么正好52个箱子可以开出四件图纸，开勇者套装的几率也能从 0.1% 提升到将近 1%1% 的几率开了52个宝箱，出一个装备也不是什么奇怪的事情。这样的话，那我以后专门开这些存在积率性的东西，赚钱岂不是很轻松？段誉嘿嘿一笑，心里也是踏实了不少。自从银币掉价后，想通过打金赚钱的路子已经严重缩水了，但现在重新发现一个发财的路子，他的心里也踏实多了。段誉连忙查看起背包里的那些好东西，首先是那颗闪烁着阵阵金光的宝石，九星磨牙宝石，镶嵌在武器上可以增加武器 100% 至 120% 的魔法攻击。死，居然能增加 100% 至 120% 的魔法攻击！看到九瓶宝石的那一刻，段誉倒吸一口冷气。看着宝石散发的光芒，他便已经感受到这颗宝石不会简单，但他还是低估了九瓶宝石的强大，至少可以增加 100% 的攻击。这要是镶嵌到一把神器上，神器魔攻加一万。这个宝石就能直接提升武器一万攻击，这样的增幅简直堪称变态。这颗宝石的价值不可估量啊！段誉感慨的将宝石放好，这样的极品宝石他是不会拿去卖的。
。现在他已经有几百万的家产了，并不是几天前那样穷的吊儿郎当。现在他只会卖一些没有用的东西，好东西他都要自己留起来，强化自己的实力。因为他深刻的认识到了一个事实：只有自己足够强大，才能不断的在游戏里赚到钱。好东西拿出去卖掉，只能强化别人，从而断送了自己的发财之路。而且他的天赋治疗永久加攻击，这个天赋的短板也逐渐的显现出来了。天赋加务工和牧师职业背道而驰，然后没有技能的他只能手持棍子去敲怪，升级速度大幅降低了。要是能把务工变成魔工，那就好了，直接刷无敌务工，然后魔工也无敌。段誉忍不住感慨一句：曾经他玩一款武林手游的时候，有一种神功叫易筋经，可以将 50% 的务工转化成魔工，并且将 50% 的魔工转化成务工，这样可以把双工都得到提升。但那样的功法，在神域这样的游戏里，又怎么可能会有呢？段誉感慨之后，再次看向背包里三个圆溜溜的珠子。宠物经验珠为给宠物食用，可以增加大量的宠物经验。宠物获得的经验值和宠物的等级有关，等级越高，获得的经验值越多。居然是给宠物升级的经验珠，段誉有些惊喜。他正愁着宠物小狮子升级慢呢，专门带小狮子升级，又耽误自己的等级，不带它升级，又感觉浪费了这样的极品宠物。没想到，系统雪中送炭，天冷送衣，通关勇者之塔。还能获得宠物经验珠，不知道三个经验珠能给小狮子升几级。段誉连忙召唤出来小狮子，小狮子立马跑到段誉脚边，用小脑袋蹭着段誉，亲昵的像个小孩子。段誉连忙掏出一个经验珠递给小狮子，小狮子看到经验珠，两只圆溜溜的麒麟眼珠子都发光了，一把抢过经验珠，然后一口吞下。系统提示：小狮子食用了经验珠，获得经验值二十万。系统提示：小狮子升级了，目前等级二十一级。系统提示：小狮子升级了，目前等级22级。系统提示：小狮子升级了，目前等级23级。系统提示：小狮子升级了，目前等级24级。系统提示：小狮子升级了，目前等级25级。只见小狮子头顶上刷刷刷的冒着一阵金光，它的等级直接从20级升到了25级，一口气连升5级，给力啊！段誉欣喜不已，一个经验珠就让小狮子升了5级。要知道，他在花圃杀小黄蜂。杀了三个多小时，才把小狮子从十五级带到二十级，结果这个经验珠直接省了他三四个小时的时间，可见这个经验珠的价值也是不可估量啊！第八十二章，小狮子毕业，超强的胜利之剑。段誉连忙看了下小狮子，小狮子再一次学习了一个新技能——魔甲，可以为主人增加魔法伤害吸收，相当不错的战斗技能。既然你这么乖态，那么剩下两颗珠子也全给你吃了吧！段誉一点也不吝啬。把剩下两个经验珠全部喂给了小狮子，吃下两颗经验珠后，小狮子的等级再次飞升起来。两颗经验珠让小狮子的等级再次升了八级，直接从二十五级升到了三十三级。吃下第一个经验珠，小狮子升了五级，后面两个经验珠却平均只升了四级。这是经验珠的经验变少了，并不是。第一颗经验珠，小狮子只得到了二十万经验；第二个经验珠，小狮子得到了二十五万经验；第三个经验珠。小狮子得到了三十万经验，经验珠的经验增加了，但小狮子升级速度慢了。这是因为小狮子等级提升后，升级所需要的经验增加了。好在这次连升八级，小狮子很聪明的学会了两个技能，分别是厚皮，为主人增加物理伤害吸收；愚笨，领悟技能的几率降低，但是所有战斗技能等级提升一级。目前小狮子已经拥有四个战斗技能，战斗技能一个宠物也只能领悟四个，他已经全部领悟了。这样的宠物算上毕业宠物了。四个战斗技能目前如下：霹雳 LV 3 0主人在战斗时， 3 0的几率额外对目标造成 30% 的魔攻伤害，每次升级几率提升 1% 伤害提升 1% 最高50级。魔力 LV 1 5提升主人魔法攻击 25% 每次升级攻击提升 1% 最高50级。魔甲 LV 1 0提升主人150点魔法伤害吸收。厚皮 LV 5提升主人100点物理伤害吸收。其他生活技能分别有拾取、灵通、坐骑、神力、聪慧、愚笨。看了眼小狮子的属性，段誉还是很满意的。小狮子现在成长起来了，给他增加了不少的属性，而且他更在意的还不是属性的增加，而是那些生活技能的作用。例如，拾取可以帮忙捡东西，灵通技能可以增加杀怪经验，坐骑可以让他赶路如飞。每一个技能都是相当的给力的。段誉欣喜的揉了揉小狮子的脑袋，然后接着看向背包里。那四张勇者套装的锻造图纸，勇者套装图纸武器，集齐100个锻造石， 2 5个七星宝石，黄金武器一件，可以打造出相对应的勇者武器。勇者套装图纸头盔，集齐100个锻造石， 2 5个
，二十五个七星宝石，黄金头盔一件，可以打造出相对应的勇者头盔。勇者套装图纸手套及其一百个锻造石，二十五个七星宝石，黄金手套一件，可以打造出相对应的勇者手套。勇者套装图纸盾牌及其一百个锻造石，二十五个七星宝石，黄金盾牌一件，可以打造出相对应的勇者盾牌。想要打造勇者套装，也是够难的呀。段誉暗自咋舌。一百个锻造石什么的，他不知道贵不贵，因为目前还没有看到这东西出现。七星宝石的贵重就不用说了，目前把全服玩家的宝石凑一起，看能不能搞出二十五个七星宝石。至于黄金装备做底子去打造黄金套装，这个材料就更加苛刻了。目前全服有几个玩家身上有黄金装备啊？一件黄金装备的价值都几十万了，谁会拿来打造装备？不过越是难出装备，勇者套装的价值就越高。这把武器拿去拍卖的话。不知道能卖多少钱，段誉嘿嘿一笑，接着看向那把勇者套装武器的属性。勇者套装胜利之剑，等级35需求剑客，部位武器，品质黄金，武功 1,200 杠 1,600 攻击速度正 25% 附加属性，暴击率正 25% 物理攻击正 50% 物理攻击正 50% 套装属性，集齐两件套装部件。最大血量加五千，及其四件套装部件，伤害吸收加一千；及其六件套装部件，攻击伤害正 35% 及其八件套装部件，暴击率正 35% 及其十件套装部件，激活套装技能，剑气乱舞。剑气乱舞，使用普通攻击或技能命中敌人时，有 25% 的几率释放剑气乱舞，对自身半径10米范围内所有目标造成 250% 的攻击伤害。被动技能瞬发群体，这武器有点强。看到这把胜利之剑的属性，段誉惊呆了。他的勇者套装信仰之光一共才加了 2,200 点魔法攻击，但这把胜利之剑却增加了 2,400 至 3,200 点攻击，比他的武器多了足足 1,000 点攻击。同样是勇者套装，差距怎么这么大、啊？不过想想，这是一把物理系武器，还是剑客的武器，攻击高一点也就可以理解了。这样的武器不知道卖多少钱比较合适。按理说卖个100万应该没问题，不过拿到拍卖上去卖。可能便宜别人了，段誉迟疑了一下，忽然想起美女剑客清风落雪，那就等明天问问清风落雪要不要这把武器吧，卖给熟人总比卖给陌生人要好。而且他们现在和雪月属于盟友关系，让盟友变强，对自己这边没有什么害处。段誉决定后，便把武器放到背包。现在是凌晨，清风落雪已经下线了，只能等明天下午再找他了。除了这些东西之外，这次开箱子还开了 1.6 万个银币，也就是16个金币。加上系统奖励的210金币，他背包里现在已经有230个金币了，也就是23万个银币。现在一个银币只有4块钱， 2 3万银币拿去卖掉，能价值92万块钱。但想要销得快，卖4块肯定不行，那就卖 3.5 元一个吧。段誉把20万银币以 3.5 元一个的价格挂上拍卖，主打的就是一个扰乱市场。剩下3万银币打算留着自己用了，反正等级上来了，银币的开销比较大，万一遇到急用的情况，自己也懒得去别人那里买。昨晚这一切后，段誉便朝着个人仓库走去，身上值钱的东西先存起来，然后出去练级。他现在已经46级了，还差4级就可以走出桃园镇，前往更高级的四大主城了。段誉走在街上，遇到的玩家都投来羡慕的眼神。尽管段誉是隐藏了个人信息的，这些人不知道他是谁，但是他身上的装备流光溢彩，这么绚丽的装备一看就不简单，想不引人瞩目都难。王胖子这时也发来了信息：“恭喜啊，通关了勇者之塔。”看你在爬塔都不敢发信息打扰你，怎么样？奖励了不少好东西吧？第八十三章，谁说奶爸不能放风筝？看到王胖子的消息，段誉连忙打字回复：“是啊，奖励不菲，而且我发现我开箱子的几率比你们要高很多。以后你刷了宝箱别开，拿给我来开，开出的东西咱们再拿去卖钱。”段誉把自己开了五十二个宝箱的事情跟王胖子说了一下。王胖子经验丰富，很快就猜测出了段誉的开箱几率高，就和幸运值挂钩。而且他推测，十点幸运值应该是增加一倍开箱几率。他的这个猜测和段誉相互吻合。你居然有75点幸运值，太牛了！我才两点幸运值，还是做了个特殊任务奖励的。既然你开箱几率这么高，那我还卖个什么宝箱？以后我把宝箱全部拿出来给你开。而且以后我的箱子不仅可以给你拿去开，我们还可以在摊位上收购便宜的箱子来开，来赚取差价。在别人手里，一个勇者宝箱只能开出平均100银币的价值，但是在你手里，可以开出七八百银币的价值。这是稳赚不赔的买卖，王胖子激动地说道：“哈哈，我觉得也是。”段誉哈哈一笑，对于王胖子的商业头脑也是极为佩服。这家伙脑袋很大，
里面都是货真价实的脑子，没有掺假，精明着呢。”王胖子接着说道：“不过你现在最重要的事情还是冲级，你现在46级了，抓紧时间冲50级，抓住机会，第一个冲上50去四大主城，继续抢占先机，说不定还会有意外的收获。”段誉也是这样想的，所以点头说道：“嗯，我也正有此意，今晚上看看能不能争取升到50级。”行。那你去练级吧，我就不打扰你了。咱们还是八点钟下机。王胖子问：“现在他们在自己家里上网了，不是在网吧？时间上看段誉怎么安排。”八点吧。段誉想了想，说道：“八点是最适合吃早餐的时间，正好那时候人民医院的人也开始上班了，他可以给妹妹带早餐，顺带过去看看妹妹。妹妹手术虽然做完了，但还需要住院几天恢复和观察，得有个三五天才能回来。”和王胖子聊天的时候，段誉已经骑着小狮子来到了五十级的怪区，打算在这里升级。一直升到五十级，然后去四大主城。五十级的怪是一群沙虫，外形酷似蜈蚣，是长长的节肢动物，但体型很大。沙虫有两米多长，平时藏于地底，只有当玩家走近时，它们才会从沙土中钻出，袭击玩家。沙虫等级五十，血量两万，攻击两千，物防一千，魔防一千，技能沙尘暴。对前方二乘以十米范围内的目标造成 150% 的群攻伤害， 2 0 0 0攻击， 1 0 0 0防御，算得上是相当凶猛的怪物。但这种凶猛也只是针对普通玩家，对防御已经超过 2,000 的段誉来说，沙虫的攻击落在段誉身上，根本连挠痒痒都算不上。看着面前这只沙虫，段誉都懒得动手，而是继续朝着前面走了一会儿。等到出现了七八只沙虫，这才挥动刚装备的新武器信仰之光法杖，朝着这些沙虫直接拍出一片棍影。换上了信仰之光后，段誉的攻击只剩下九千多，即便用上了闪电五连棍，也只能打出一万多点伤害。这一棒下去，七只沙虫只剩下了半血。段誉没有继续攻击，而是朝着前面继续行走。很快，又钻出来了七八只沙虫，瞬间在段誉身后，十五六只沙虫喷射技能，冲天的沙尘朝着他席卷而来。段誉视而不见，任由这些攻击落在他的身上，却不能对他造成任何的伤害。等到三秒钟的时间后，闪电五连棍的冷却时间结束。段誉回头就是一棍子噼里啪啦敲过去，再次命中七只沙虫，其中三只沙虫之前已经挨过一击，这次攻击直接将他们剩下的血量全部带走。系统提示：你杀死了沙虫，获得经验值四千。系统提示：你杀死了沙虫，获得经验值四千。系统提示：你杀死了沙虫，获得经验值四千。经验不高啊！段誉有些失望。他跟着阿良到上古遗迹杀那些魔化怪的时候，两个人平分一只怪，都能分到两三千经验。不说魔化怪物，就算是他在杀三十级的大灰狼的时候，都有两三千的经验，更别说杀四十级的精英金丝猴，一只金丝猴经验上万，结果这些五十级的沙虫居然才四千经验。尽管那些怪有越级杀怪的经验加成，但沙虫是五十级的怪，四千经验的确有点低了。好在沙虫怪的防滴血少，杀起来快，而且这一片区域沙虫怪很密集，以他三到四秒钟攻击一次的节奏，平均两次攻击就可以杀死七只沙虫。也就是最多七秒钟杀七只沙虫，平均一秒钟可以杀死一只，也就是一秒钟可以得到四千点经验，一分钟就可以得到二十四万经验。这样算起来，经验倒还是蛮多的了。现在升一级要五百多万经验，这样的杀怪速度，用不了半小时也能升一级了，还可以哦。段誉心情大好，继续按照这样的节奏进行杀怪，走三步一回手，每三秒一回手。这种杀怪的方法就跟法师放风筝一样。可以一边杀怪一边引怪，两不耽误。尽管他是奶爸，暂时还没有法师那样的群攻技能，但他有闪电五连棍，也能放风筝杀怪。因为沙虫的血量高达两万，段誉期间换上了野猴智障，但用野猴智障攻击也只能打出 1.6 万的攻击，秒不了沙虫怪。既然同样都要两次攻击才能杀死沙虫，段誉也懒得用那根难看的智障了，干脆就拿着信仰之光杀怪。段誉在这里杀了25分钟左右的沙虫，系统提示便弹了出来。恭喜你升级了，血量加二十，法力加二十，魔攻加二，自由属性点加四。你目前的等级是四十七级，在游戏里升级不仅会把角色的血条和蓝条回满，段誉还感觉自己的精气神都得到了一些恢复，这种感觉很奇妙，仿佛角色升级了，杀怪带来的枯燥和疲劳都会随之清除掉，这是段誉感到很诧异的地方。兴许这就是全息网游的功能吧。段誉也没有多想，而是继续杀怪升级，但没一会儿。段誉看到有个好友申请弹了出来，冰霜玫瑰申请加你好友，是否同意？第八十四章，富婆联盟年薪开一个亿，冰霜玫瑰。段誉微微一愣，这个名字看着有些眼熟。
，我好像在哪里见过这个名字。”段誉连忙打开了等级榜，很快就看到了等级榜排名第十一的人，正是这个叫冰霜玫瑰的玩家。冰霜玫瑰，等级三十五，职业刺客，性别女。原来是这个人。段誉微微一笑，点了同意。他同意冰霜玫瑰的好友申请，并不是因为这个人是美女刺客，主要是这人是等级榜第十一的高手，多和高手结交没有坏处。加高手是主要的，加美女刺客是次要的。下一秒，冰霜玫瑰的消息就发了过来：“冰霜玫瑰大佬，您可算通过我的好友了，我都申请加您几十次了，都被你拒绝或者忽略了。”看到冰霜玫瑰的吐槽，段誉淡淡一笑，连忙回道：“不好意思，加我的人太多了，我都是一件拒绝的。”冰霜玫瑰说。理解理解，大佬您是风云人物，加你好友的人肯定排到海里去了。段誉呵呵一笑，商业吹捧，这谁不会？他连忙回道：“您客气了，您是等级榜第十一的高手，还是大美女，加您的人肯定比我还多，我哪里能和您比啊？您可是等级榜第一的大神，在您面前，我们连萤火虫都算不上。”冰霜玫瑰说：“您有什么事可以直说，再这样吹捧下去，我会飘的。”哈哈，大佬这么豪爽，我也就不拐弯抹角了。冰霜玫瑰发了个笑脸表情，然后接着说：“以大佬您的身份，应该听说过我们玫瑰联盟吧？我们玫瑰联盟虽然不是国内最强的网游工会，但绝对是前五的工会。不知道大佬您是哪个工会的？有没有兴趣来我们玫瑰联盟？”玫瑰联盟，段誉又不玩游戏，哪里听说过什么玫瑰联盟？他没有回复冰霜玫瑰，而是发信息给王胖子：“胖，你听说过玫瑰联盟吗？”王胖子很快回道：“肯定听说过呀，玩游戏的哪个不知道玫瑰联盟的大名？”他们工会是网游界数一数二的超级大工会，关键是他们工会全是女的，而且全是富婆，因为他们工会只要女的，还是国内最强的女玩家联盟，所以叫玫瑰联盟。这么厉害，段誉有些惊讶，数一数二，冰霜玫瑰自己说前五，看来还是谦虚了呀。王胖子连忙说道：“何止是厉害啊，这个工会简直不得了。据说他们工会的会长是单身离异的大富商，曾经当选过全国第一女首富。他们工会的高管也全是一些富婆级别的存在。”不知道多少男人钻尖了脑袋，想混到玫瑰联盟去，傍上一个富婆，直接少走四十年弯路啊！王胖子忽然问：“等等，他们不会找上你了吧？”段誉苦笑一声：“是啊，一个叫冰霜玫瑰的找上我了，问我要不要加入他们。”王胖子激动了：“靠，加入啊！不过你要附带一个条件，那就是必须把你的好兄弟我也加入进去。”段誉无语：“胖，咱们做人能不能有点原则？先前清风落雪，他们邀请我们加入，你可不是这样说的。”那能比吗？雪月的那群女的，顶多算青春靓丽，但玫瑰联盟的管理层都是富婆，完全不是一个等量级啊。和雪月的那群妖精在一起会被掏空的，但是和玫瑰联盟的富婆在一起，腰包会变鼓，这点我还是分得清的。王胖子说：“咱们人虽穷，但能不能有点志气？软饭是咱们二十多岁的小伙子能吃的吗？把这些吃软饭的机会让给那些三四十岁的大叔吧，咱们不跟他们抢。”段誉说：“王胖子开始耍宝了。”哎，吃软饭多好啊！我上个月去医院检查，医生还说我的胃不好，这辈子只适合吃点软的。可我没有机会啊！行了，不跟你扯了，你去做你的软饭梦去。段誉翻了个白眼，他知道王胖子是在开玩笑。这时，冰霜玫瑰也再次发来信息：“大佬，你难道没听说过我们玫瑰联盟吗？”段誉笑了笑说：“玫瑰联盟的大名，谁人不知？只不过你们联盟全是女的，我一个大老爷们，性别和你们不符合呀、啊。”这个好办，我免费请你去一趟泰国，回来咱们不就是性别符合的了吗？冰霜玫瑰发了个坏笑的表情，段誉一阵恶寒，这是要让他做太监啊！段誉发了个黑脸过去，然后说道：“姐，这玩笑开不得。”冰霜玫瑰哈哈大笑：“哥哥哥，怎么，大佬你还怕被我们玫瑰联盟的人吃了？我们又不是蜘蛛精，不吃人的，别说，是挺怕的。”段誉认真的说道。冰霜玫瑰笑：“哈哈，大佬你还挺有趣的，既然这样。”我也不跟你绕弯，我们会长很看重你，想请你加入我们玫瑰联盟。如果你愿意加入我们玫瑰联盟，我们会长可以给你一个亿的年薪，并且不需要你来工会总部报道，也不用你去泰国，这样你也就不用担心被我们给吃掉了。大佬，您看怎么样？一亿年薪，段誉有点被镇住了。作为一个活了二十六年的穷屌丝，即便做梦的时候也没有幻想过自己的收入能用亿这个单位来衡量，顶多是幻想买彩票中个五百万、千把万，这样的幻想已经足够大胆了。年薪一亿。这样的超级薪资，恐怕放眼全球也没有人能拒绝，更没有人能开出这样的工资。一个亿是什么概念啊？段誉从来都没有想象过，做梦都不敢去梦这样的梦。同时，他也感受到这个玫瑰联盟的魄力和财力。他们的会长不愧是曾经的女首富
，果然非同一般。说实话，这个年薪，段誉很心动。面对这样的超级薪资，世界上恐怕没有人不心动，但他又不敢心动，因为当一个人能给你开一个亿的工资时，这个人的能量绝对是超出你想象的强大。这么多的钱给他，他心里一点也不踏实。他感觉自己一旦拿了这个钱，随时都有可能被人弄死。一个能随随便便拿出一个亿出来的人，绝对有这样的能量。段誉深吸一口气，然后慎重的回复道：“不得不说，你们的诚意让我很感动。但我说句实话，我觉得自己只是一个凡人，配不上一个亿的薪水。这种钱，我拿的心里不踏实。对不起，我不能接受。”第八十五章：拒绝亿万年薪，在刷物理攻击。段誉的回绝很委婉，但也很坚决。冰霜玫瑰自然明白，所以也没有过多的纠缠，而是爽快说道：“好吧。”既然咱们没有缘分一起共事，那么成为游戏里的好友，这个总可以吧？段誉连忙回复：“能和您这样的人物成为好友，是我的荣幸。”哈哈，真想认识你一下。”冰霜玫瑰说。段誉笑了笑：“有机会的。”冰霜玫瑰发了个笑脸：“行了，你忙吧，有机会再聊。”再见。关掉聊天窗口，段誉的心情一时间难以平复。一个亿呀、啊，一个亿，一个亿呀、啊，一个亿，他刚刚居然拒绝了一个亿的年薪。这个在之前他想都不想去想的单位，没想到真的有降临到他头上的一天。关键自己居然还能拒绝。此时此刻，段誉他自己都不得不佩服自己，实在是太有魄力了。试问世上又有几人能做到？他不知道自己这个决定是对是错，但他遵循内心的想法。拿人家一个亿的年薪，肯定是把自己的身家性命都交付给对方了。以后不管做什么，都不能再由自己了。从小生活在普通家庭环境的他，实在没办法去接触顶流社会的圈子。还是老老实实的做个普通人比较好，至少心里踏实。更何况以他现在在游戏里的能力，也未必不能在一年之内赚到一个亿呢。平复了心情，段誉继续杀怪升级。在这片戈壁沙滩杀杀虫，升级是很快，但也因为段誉杀怪太快了，导致怪物刷新都跟不上他杀怪的速度。段誉在这里才杀了一个小时多点，就把这一片的杀虫怪杀完了。此时段誉的等级已经来到了48级，并且经验条已经达到了 68% 还差不到半级。就能升到四十九级了，没办法，没有杀虫怪了，段誉只能往回走，来到蚂蚁地杀四十八级的怪物——工兵蚁。工兵蚁是四十八级的怪物，但是却比五十级的怪物难缠多了，因为工兵蚁在遭受攻击或者发现有入侵者后，会在一至二秒钟时间内触发一个反弹攻击的状态。尽管段誉自己有驱散技能，可以驱散掉工兵蚁的反弹状态，但是驱散技能一次只能驱散一只工兵蚁，这样杀怪的速度就很慢，而且段誉还不能使用闪电五连棍。不然一棍子下去，工兵已没被秒杀，自己却被反弹伤害给弹死了。这也是段誉为什么没有在蚂蚁地杀密密麻麻的工兵蚁，而是跑去杀五十级的杀虫怪了。再次来到蚂蚁地，看着密密麻麻的工兵蚁，段誉的心情很是纠结。工兵蚁，等级四十八，血量一万八千，攻击一千八百，防御八百，魔防八百，技能反弹，遭受攻击。或者发现入侵者一至二秒时间内触发反弹状态，反弹 75% 的攻击伤害给进攻者。这些工兵蚁只有48级，但段誉杀过几只工兵蚁，工兵蚁的经验比50级的杀虫怪还要高，而且怪物数量更是杀虫那边的几十倍。一眼望去，蚂蚁地里密密麻麻全是工兵蚁，怪又多，刷新也快，杀都杀不完的那种。唯一的难题就是这些工兵蚁会触发反弹状态，如果能在工兵蚁还没有触发反弹状态之前把它们秒杀掉。那么这里是极其适合练级的地方，可段誉现在的攻击还不足以秒杀掉这些工兵蚁，而且工兵蚁远远的看见你，两秒钟就变红眼，然后反弹攻击。但看着这些怪却不能杀，就像看到光溜溜的极品美女却不能上一样，让人心里十分难受。必须要想办法搞定这这些工兵蚁才行。段誉开始思索起来，工兵蚁的血量只有 1.8 万，防御才800很明显的防低血少。如果能秒杀这些工兵蚁的话，说不定还有在这里练级的希望。多少攻击能秒杀工兵蚁呢？我的称号有 25% 攻击伤害加成，如果把攻击刷到 1.5 万的话，一棍子下去应该可以秒杀工兵蚁，但只能找那些还没反应过来的工兵蚁杀，不然就算10万血也扛不住伤害反弹。段誉换上了野猴智障，攻击还没到 1.4 万，想要把攻击刷到 1.5 万，还得再刷 1,000 多。段誉再次换上信仰之光，这把武器可以减少技能吟唱时间，原本需要3秒钟才能吟唱一次的治疗术，现在只需要2秒钟多一点点。加上操作上的损耗，就算三秒一次，一分钟二十次，用不到一个小时，他就可以把攻击刷到 1.5 万。既然已经想要了，怎么办？段誉也不迟疑，直接走到蚂蚁地，在边缘找到一个落单的工兵蚁
，然后等着工兵蚁从土黄色的身体变换成了红色的身体，从身躯到眼睛都变成了血红色。这是工兵蚁反弹技能开启的状态效果。段誉举起手中的信仰之光，一棒子敲下去，负 9,688 负 7,266 刹那间，两个伤害几乎同时飘起。第一个伤害是工兵蚁头顶上飘起来的伤害，这是段誉打出来的攻击；第二个伤害是段誉头顶上飘起来的伤害。这是工兵以反弹的伤害，得亏段誉血量高达两万五，反弹的伤害只是让他损失了不到三分之一的血条。要是换成血少的，这一下反弹都能把自己反死了。血量掉了后，春天套装的春风效果立马展现出来，加二百，加二百的回血数字刷刷刷的的飘起来。段誉也是连忙给自己释放治疗术，开始了刷攻击的旅途。血量快回满了，他就给工兵以一棍子，然后又损失七八千血量，又可以刷上一阵子。说起来，他已经有蛮长时间没有这么正式的刷攻击了，感觉治疗就加攻击的天赋都快被荒废了。刷，刷，刷，段誉就像个复印机器，重复着刷治疗、掉血、刷治疗、掉血的操作，一直刷到了早上八点钟。王胖子发来了信息，说下线了。段誉这才看了下自己的攻击界面，原本装备了信仰之光，攻击将近是 9,233 杠 9,499。现在他的攻击已经达到了一万零四百三十杠一万零六百九十六了。段誉连忙换上野猴智障，攻击立马从一万零四百三十杠一万零六百九十六变成了一万四千八百九十三杠一万五千零九十三，攻击已经突破一点五万了。不过只是大攻破一万五，小攻还差一点。段誉有些欣喜，刷攻击的速度快到他的想象。为了保险起见，段誉继续刷了几分钟，把小攻也刷到了一点五万，大攻将近一点五一万，这才罢手。段誉刷了攻击后。连忙冲到前面的工兵蚁群中，趁着这些工兵蚁还没反应过来，立马施展闪电五连棍，啪啪啪啪啪啪啪，连续七个棍影同时拍出，七只没反应过来的工兵蚁立马被秒杀。系统提示：你杀死了工兵蚁，获得经验值五千。系统提示：你杀死了工兵蚁，获得经验值。果然可行，段誉很满意。但现在不是杀怪练级的时候，王胖子已经下线了，于是他也连忙下了线。冲击五十级的事情，等下午睡醒来了再说吧。第八十六章，清风落雪，这傻白甜居然被怪物反弹死。买了早餐给妹妹送过去，回来后洗了澡，便和王胖子一起睡了。当然，王胖子睡客房，段誉睡主卧。睡了六个小时，也就是下午三点多，两人就起床了。起床洗漱后，下楼吃饭，然后继续登录游戏。王胖子有了烈焰火墙后，升级速度很快，目前已经四十二级了，追段誉追得很紧。至于清风明月等人，也三十五六级了。这些有钱人或者技术很厉害的大佬们，在转职后升级速度都很快。段誉上线后没有急着去练级，而是打开好友列表，给清风落雪发去了一个好友信息。信息没有任何的花言巧语，就一个胜利之剑的属性图。然而就是这么一张图，直接把清风落雪这个漂亮 MM 给震得如同热锅上的蚂蚁，一阵刺挠。大佬，你开出来了勇者套装，这武器太牛了，卖给我，卖给我，卖给我，哈、啊，卖给我。哥，哥哥，好哥哥，快说卖给我吗？然后跟着一串急火攻心的表情包，段誉淡然的询问：“卖你可以，但你打算出多少钱？这可是目前唯一一件勇者套装哦，还是武器，攻击属性你也看到了，价值有多高？应该不用我说哈。”虽然清风落雪是大美女，还是小富婆，但段誉可没有见色起意的意思，买卖这东西就得真金白银，其他都是扯淡。清风落雪自然知道这把武器的价值。先不说这把武器是不是唯一一件勇者套装了，单单是这把武器的攻击属性就已经表明价值了。要知道，他现在手里使用的武器就是一把25级的黄金长剑，属性也很极品，但仅仅只是给他加了 1,500 点攻击而已。可这把胜利之剑居然可以加 3,200 点攻击，攻击直接翻了一倍啊！有了这把武器，他升级的速度完全可以赶上姐姐清风明月了。而他手里这把黄金长剑，就是他花了15万买来的。胜利之剑的价值。至少要十个十五万这么多，然后它又是勇者套装的部件，还是最贵的武器部件，价值还得增加。但到底加多少，清风落雪一时间也拿不准。于是他去问了一下他姐，清风明月看了一眼，也是被震惊到了。好强！这武器属性好强，勇者套装的属性也好强。这武器至少价值两百个 W， 你问问他两百卖不卖？清风明月说：“好。”清风落雪连忙回复段誉：“大佬。”咱们都是老朋友了，还是盟友，便宜点卖给我算了，好不好吗？哥哥，对于清风落雪的美人计撒娇，段誉不吃这一套，回道：“你先开价，我看能不能给你便宜。二百个 W 卖给我怎么样？”
，好哥哥，卖给我吗？清风落雪，继续撒娇，两百个 W。段誉心里一惊，他的心理价位也就是百万出头差不多了。没想到富婆对这把武器如此看重，居然一开口就是二百万。段誉现在也学乖了，清风落雪能一开价就是两百万，那么说明他对这把武器的心理价位最低是二百万。如果他再坚持一下，加点价，肯定还能把价格再抬上去一点。所以段誉回道。这武器留着给你，就是因为咱们是朋友，所以特意留给你的，不然我早挂拍卖去了。这样，你再加一点，我就卖你。清风落雪那边迟疑了几秒钟，然后回复： 2 5 0个 W， 我只能出这么多了，再多我没钱了。一下加50万。段誉再次愣住，他说让清风落雪再加一点，以为清风落雪会加个十万八万的，也就差不多了。没想到这小富婆以加价就是50个 W， 50个 W 的加，富婆的世界。果然凡人很难弄懂啊，但钱钱这东西多多益善，只要思想没问题，谁会嫌钱多？所以段誉说道：“ 2 5 0不好听，要不这样， 2 4 9万吧，成交，我现在就给你转账。”清风落雪真是风风火火。话刚说完，段誉就看到系统提示：“你的好友清风落雪已下线。”大概三分钟左右，清风落雪再次上线。好了，已经给你转过去了，你下线查收一下吧。不用了，我在蚂蚁地练级，你来蚂蚁地。我把武器给你，还是等我升到五十级回桃园镇再给你。段誉没有下线去查收，清风落雪一个女子都能那么豪爽，先给钱再拿货。他一个大老爷们在气度上可不能输给他，再加上清风落雪都是他的老顾客了，诚信这一块没得说。西南方向的蚂蚁地吗？好，我过来。清风落雪现在迫不及待想要拿到这把武器，哪里还有心思等段誉升到五十级？那行，你来了再说，我先练级。段誉挂掉信息窗口。然后开始在蚂蚁地练级，以他现在的攻击，可以做到秒杀工兵蚁了。只要趁着工兵蚁没反应过来进行攻击，就能在毫发无损的前提前秒杀掉这些蚂蚁。但他这个办法只能一个地方打一枪，一个窝里放一炮，因为他秒杀了七只工兵蚁后，周围的工兵蚁就会很快变成红眼，就不能再去攻击了。好在蚂蚁地的蚂蚁足够多，段誉完全可以打一枪换一炮，升级速度比起在戈壁沙滩杀杀虫还要快上不少。杀了十分钟左右。一道暖流游遍全身，系统提示弹出：“恭喜你升级了，你现在的等级49级， 4 9了，还差一级就可以离开桃园镇了。”段誉十分兴奋，继续挥舞着野猴智障屠杀工兵蚁，直到20分钟左右，段誉看到一道亮丽的身影出现在了蚂蚁地，不是清风落雪，又能是谁？大佬，你就在这里杀怪升级啊！清风落雪跑过来说道。段誉点头笑道：“对，这里怪多，升级快。我怎么没想到？”还有这么好的练级地方，这么多的蚂蚁，感觉杀都杀不完，难怪你升级速度这么快。四十八级的怪，不知道我能不能打得动。清风落雪看了眼段誉身后一群密密麻麻的工兵蚁，也没仔细看属性，而是直接冲上去使用群攻。段誉见状，连忙喊道：“别杀！”但他喊出声时已经晚了。只见清风落雪手中的长剑如同电风扇一样的旋转起来，旋转出一道屏风剑光，将他周围三米范围内的工兵蚁全部笼罩其中。啪啪啪啪啪，负四百四十四，负四百五十五，负四百六十六 ，miss， 负四百三十六，负四百八十九，负八百八十八。刹那间，周围飘起一大片的伤害数字。工兵蚁的防御很低，清风落雪的攻击不高，也能打出三位数的伤害。但是，就在这一片伤害飘起的那一刻，原本还是满血的清风落雪，血量瞬间就清零，亭亭玉立的郊区也是随之无力的倒在了地上，死了。看着倒在地上的清风落雪，段誉有些哭笑不得。难道有钱的富婆都是傻白甜吗？杀怪之前不先看看怪物的属性？他身后的工兵蚁全是红眼工兵蚁，全是反弹伤害的。你跑过来打群攻技能，这不是找屎吗？段誉无奈地叹了口气，在清风落雪一脸迷茫的眼神中打出一个复活术，将他从地上拉了起来。第八十七章群攻技能神威将士，前往青龙城。我怎么死了？清风落雪从地上起来，还是一脸懵圈。段誉有些哭笑不得。这些蚂蚁会反弹攻击啊！清风落雪这才看向这些蚂蚁，然后看到蚂蚁能反弹 75% 的伤害。他一共才 2,000 多血，对着蚂蚁群发群攻，那还不死翘翘？我没注意看。大佬，你又不早说。清风落雪眼神埋怨，死了损失了一些银币，倒是没什么。但死一次掉一级的经验，这个损失有点大呢。虽然段誉复活能加回来不少经验损失，但只是补回来一小部分。损失太大了，你也没给我说的机会啊！段誉无奈笑道：“我刚喊你别杀，你就已经出手了，这能怪谁？你把武器给我吧，我
我要拿着新武器加油升级，把刚才掉的经验补回来才行。”清风落雪说。段誉连忙把武器交易给了清风落雪，清风落雪也是一刻不耽误，直接捏碎回城卷，回去冲击去了。清风落雪走了，段誉也是全身心的投入到杀怪之中。以他现在的攻击，杀蚂蚁升级速度超快，当然他也要特别留意这些蚂蚁。万万不能攻击那些触发红眼的工兵蚁，不然即便是他，也扛不住自己打出去的闪电五连棍。在蚂蚁地杀了半个小时左右，终于一道金光落下，段誉成功的升级到了五十级。不过蚂蚁地杀怪经验很多，段誉并没有马上就回城，而是将这片地方没有变成红眼的蚂蚁全部击杀了，或者说是把整个蚂蚁地的蚂蚁全部触发成了红眼工兵蚁，这才选择回城去了。蚂蚁地的工兵蚁全部都红眼了，如果他们不会自动消失反弹属性，那么这一片蚂蚁地。将成为玩家们的练级禁地，以后谁也别想来这里练级。段誉这也算是干了一件损人利己的事情了。回到桃园镇，段誉首先来到了牧师导师这里。他现在已经51级了，而且还差不到一半经验就可以升级52级。他可以来这里学习新的50级技能。打开牧师技能树，段誉可以看到技能树上有三个可以学习的技能：针刺护体，使队友在30秒内反射 20% 攻击伤害，每次升级反射的攻击伤害增加 5% 状态时间提升5秒，最高5级。吟唱时间 1.5 秒，冷却时间60秒。学习需要一金币。加速术，以自己为中心，半径15米圆形范围内的队友30秒内移动速度增加 30% 每次升级效果增加 10% 之时效提升5秒，最高5级。吟唱时间 2.5 秒，冷却时间100秒。学习需要一金币。圣光神威将士，对半径15米的圆形范围内的敌人造成 260% 的光之伤害，并有 25% 几率使其定身6秒。每次升级造成的伤害增加 10% 定身延长一秒，最高五级。吟唱时间 1.5 秒，冷却时间15秒。学习需要二金币。终于出群攻了，看到三个技能，段誉心情很是激动。尽管学习这三个技能需要四个金币，但段誉现在金币多的是，他现在最需要的就是技能，是群攻技能。牧师，一个辅助职业，除了最开始的低级光弹术可以进行单体攻击，一直学习的都是辅助技能。不是给队友加防御、加攻击、加生命，就是给敌人降攻击。辅助能力强大无比，但是进攻能力几乎为零。但现在转职隐藏职业圣光牧师的他，终于出群攻技能了。神威将士，一个直径30米范围的超级大群攻，攻击伤害最高可以达到 300% 而且还能将敌人定身10秒。这样的群攻简直牛批。唯一的遗憾就是这个群攻技能的冷却时间有点长了， 1 5秒的冷却时间，再加上 1.5 秒的吟唱时间。一分钟最多只能释放三次这样的群攻，但对于一直以来都没有群攻技能，一直都在羡慕别人拥有群攻技能的段誉来说，这个技能简直不要太牛逼了。段誉连忙换上信仰之光，然后打算找个地方去试试他的群攻技能。他现在的魔法攻击已经达到了2400加了，如果释放神威将士攻击的话，也可以造成6000加的伤害输出，再加上他的称号有 25% 的伤害加持，他一个技能下去也能打出7000多到8000的伤害，如果触发暴击，伤害也能破万。按捺住心中的激动，段誉转身来到镇长办公室。现在老镇长已经回来了，阿良再次出去历练了。年轻的牧师，你的实力提升速度让我吃惊。看到段誉，老镇长眼中露出惊讶之色。要不是牧师导师给了他一枚一金爆胎丸，把他的实力恢复到了巅峰，以他之前刚出地牢的那个状态，面对段誉，估计能感受到一种压力。以你的实力，完全可以去四大主城历练了。咱们桃源镇距离青龙城比较近，而且我与青龙城的城主大人是老相识，这样。我给你一封推荐信，你可以去青龙城报道。青龙城的城主大人看到我的推荐信，应该会给你安排一个职务。老镇长面带微笑的掏出一封信件递给段誉。这封推荐信能让段誉到了青龙城，获得一个最少是卫兵级别的职务。虽然职务很低，但对于玩家来说，能在主城拥有一个职务，那么就相当于在主城拥有了杀伐之权。至少在主城 PK 杀人是不会红名的。这一点对段誉这样的玩家来说，绝对是弥足珍贵的。这也是他为了感谢段誉的一种报答吧，那就谢谢您了。段誉接过老镇长的推荐信，然后转身离去。出了镇长府，段誉直接去了驿站。从桃源镇前往青龙城，如果是坐马车，最快的马车也需要四个小时。但在驿站，除了马车，还有传送阵可以使用。不过传送阵的费用很高，坐普通马车只需要十个银币，但需要十个小时才能到达。坐精良马车只需要五十个银币，但需要八个小时就能到达。坐极品马车需要100个银币，只需要6个小时就能到达；坐超级豪华马车需要200个银币，只需要4个小时就能到达；而坐传送阵一秒钟就能抵达四大主城。但传送阵到青龙城需要两个金币的价格，
，其他主城更远，需要四至六个金币不等的价格。两个金币的费用是真的太夸张了。要知道，即便一个银币只需要三块钱，两个金币也能价值六千元。六千元做个传送阵，这比现实世界坐跨国飞机还贵。但贵也有贵的道理。目前还是新区，时间就是金钱。花两个金币换来四个小时的宝贵时间，抢占先机，这样的买卖是很划算的。段誉直接选了传送阵，交了两个金币。下一秒，他就出现在了青龙城的城门外。看着眼前巍峨的青龙城城门，段誉惊呆了。第八十八章，三品青龙使获生杀特权。望着眼前巍峨的青龙城，段誉心中很是震撼。青龙城是一座古朴雄伟的巨大城池，巍峨蜿蜒的城墙建得如同青龙的身躯一样，面上布满了锋利如刀的青色龙鳞。十数丈高的城楼居然修筑成一颗龙头状，而巨大的城门竟就是青龙的张开的大嘴。站在城外望着青龙城池。就如同面对着一条盘幅的巨龙，让人忍不住赞叹青龙城的雄伟，实在是夺巧天工。迈过城门，来到青龙城内，呼的一声龙吟响起，吟，悠远清越的龙吟声传遍青龙城的每一个角落。段誉不禁抬头望向天空，只见在青龙城的上空，一条万丈巨龙在云端上盘旋翱翔，庞大的身躯时而没入云端，时而又窜出云层，清晰可见，那是一条浑身布满青色龙鳞的五爪神龙。全真的有龙？段誉愣住了。神战的四大主城分别是青龙城、白虎城、玄武城和朱雀城。他还以为四大主城只是一个名词，以上古神兽青龙、白虎、朱雀、玄武来命名而已，却没想青龙城里面居然真的有一条五爪青龙守护。要是能抓一只青龙当坐骑，那该多拉轰啊！段誉不由得发出一声感慨。一旁的小狮子似乎听懂了段誉的话，竟然一脸委屈巴巴地蹭着他的大腿。段誉见状一笑，连忙摸了摸小狮子的脑袋，说道：“当然。”骑着你也很拉轰了，听到这话，小狮子这才开心起来，摇晃起了尾巴。段誉笑了笑，直接翻身骑了上去。现在的小狮子已经有成年老虎的大小，段誉骑在上面不会再像大人骑玩具车了。来到青龙城里面，段誉才发现青龙城真的好大好大，整个青龙城由四条主干道交叉分割出了十二个区域，再由一条环城的河流将十二个区域分成了内城和外城。走在青龙城的主干道上，可以看到街道边上。鳞次栉比地耸立着一座座古朴的楼宇、房屋、亭阁，可以看到饭店门口有小二在拉客，可以听到酒楼上传出歌姬弹的琵琶声，还有路边上的货郎在叫卖，有相互追逐的小孩在嬉闹，也有全副盔甲、一脸严肃的守卫在巡逻。段誉打开地图看了一下，青龙城城主府的位置就在西北区域。驾！段誉双腿一夹，轻喝一声，小狮子立马朝着城主府方向疾驰而去，速度之外宛如闪电。不过几分钟，段誉就来到了城主府。城主府门口有卫兵守护，但他们并没有阻拦段誉。段誉径直来到城主府内，很快就看到了青龙城的城主。只见一个身穿青龙战甲的中年男人端坐在城主府的大殿上。段誉想通过查探术查看城主的信息，却发现什么都看不了，只能看到全部都是问号。城主，等级，血量，攻击，防御，技能，查看城主的所有信息，结果全部都是问号。很显然。城主的实力已经远远的超出了段誉的想象，或者城主有什么宝物护体，防止任何人窥视。不管是什么原因，都不是段誉能够去冒犯的。段誉连忙走上前去，递上桃园镇镇长的推荐信，参见城主大人，我是从桃园镇过来的冒险者，这是我们镇长给我的举荐信，请您查收。城主接过信件，看了一下，很是满意的点了点头。原来是擎天柱举荐的勇士，你在桃园镇解救镇长以及协助他们清剿魔族余孽的事情，擎天柱都在信中有提到。擎天柱在信中对你很是赞扬，段誉连忙客气地说道：“这是我应该做的，很好，你是第一个来到我们青龙城的勇士，你的实力和天赋毋庸置疑，再加上擎天柱对你如此赞美，我相信他不会看错人，你的品行值得信任，那么就给你一个三品青龙使者的职务吧，希望你能好好守护我们青龙城的治安，守护咱们青龙城子民的人身安全。”城主说着递了一块青龙令牌，段誉接过令牌，顿时惊喜的连忙道谢：“谢谢城主大人的厚爱。”小的定当全力守护青龙城，赴汤蹈火，在所不辞。城主欣然地点了点头。好，我们青龙城地广人多，你去城里走走，看看百姓们有没有什么困难和需求，多多帮助他们，可以积累声望，声望越高，薪水越多哦。好，那属下先行告退。段誉连忙退出了城主府，来到城主府外，他看着城主赐给他的这块青龙令牌，再也抑制不住心中的激动。青龙使者令牌，这是神器啊！青龙令牌，青龙使者的信物。等级一，部位配饰，需求青龙使者三品大员，力量五百，智力
五百，精神五百，体质五百，敏捷五百，血量加五零零零零，法力加五零零零零，异常状态抗性正百分之五十。青龙使特权，特权一，身为三品青龙使者，在青龙城的地域拥有生杀大权，城内可杀叛乱者，并且杀人不红名。特权二，身为三品青龙使者。在青龙城的地域拥有免税大权，在城里拍卖物品或者交易不收税。特权三，身为三品青龙使者，在青龙城的地域拥有消费特权，在城里买东西消费一律享受七五折。特权四，身为三品青龙使者，可以领取每月俸禄，每月一号可以领取上对的俸禄，初始俸禄十金币，当月获取的声望越高，领取的俸禄越高。牛批呀、啊，这个令牌太牛批了！看着青龙使者令牌，段誉已经语无伦次了。刚才在城主府内，他不敢释放字，激动的心情。但现在出来了，他再也抑制不住的笑出了声。有了这个青龙使者令牌，以后他在青龙城，那还不是横着走？抛开这个令牌的属性有多强不谈，就青龙使者的四大特权，直接就起飞。特权一：生杀大权，在城里可以杀人。要知道，城里属于安全区，普通玩家是不可以杀人的。但他现在的青龙使不仅可以在城里杀人，而且杀人不红名。有了这东西。以后谁敢招惹他，他就杀谁。就算跑到城里，也是死路一条。至于后面的三个特权，那都是发财的特权啊。免税特权，以后拍卖东西就不会再扣 5% 的手续费了。消费特权，以后在青龙城消费或者买东西都是七五折。例如买药水，比别人便宜 25% 有了这个东西，他就算天天倒卖药水都能发财。至于俸禄，十金币一个月的俸禄也是不得了，三元一个银币，十金币。就是三万元的俸禄啊！当然，后期银币的价格肯定还会掉，就算掉到一元一个银币，十金币也是月入过万了。这样的铁饭碗不香？第八十九章，好一个缩头乌龟！说完青龙令牌的四大特权，那么令牌的属性是最显而易见的强悍了。全属性加五百，相当于升了两百级所加的属性，然后血量和法力各加五万，直接告诉你什么叫血牛。段誉的血量本身就有两万五千多，配上上青龙令牌后。血量瞬间飙升到了八万多。要知道，段誉的装备是附带加血量百分比的，将近九万血的牧师，简直让人头皮发麻。要想办法把魔法攻击叠上来就好了，到时候一个治疗术，直接上万点血量恢复，无敌。段誉兴奋地将青龙令牌佩戴上，然后骑着小狮子在青龙城转悠起来。城主都说了，让他多在城里转悠，帮助城民做任务，赚声望。声望高，到时候俸禄也高。段誉的等级才五十一级。目前能接的任务并不多，但段誉在青龙城逛了一圈，发现了一个神奇的东西，那就是青龙城的道具商人居然在卖一种叫空瓶子的东西。这东西就像装点酒的玻璃瓶，没有多大，但是有瓶塞可以密封。段誉可一直惦记着桃园秘境的那一池子猴儿酒呢，于是，一口气买了九千九百九十九个空瓶子。即便他买东西打七五折，依然花了他十个金币。不过，他此时不打算回桃园镇去取猴儿酒，刚花了二金币坐传送阵过来。这会儿再回去，来回又得浪费四个金币。他打算等凌晨下机的时候，直接坐最便宜的马车回桃园镇，这样能省下不少钱。尽管他现在有钱了，但节约的品质不能丢。再有钱，如果不知道节制，大手大脚，迟早会败光。买了空瓶子，段誉全部存进仓库里，然后他又捣鼓了一下自己的拍卖货架。先前打怪爆出来的那些三十家的装备，昨天他就全部挂上去卖了。但有些四零家的装备都还没有整理。现在等级榜上的主流玩家。等级都已经超过三十级了，四十级的装备也开始有销路了。段誉把四十级的装备也全部挂到了拍卖。其实他可以选择挂青龙城的拍卖场，那样只有进入青龙城的玩家才能看得到。但目前进入青龙城的玩家只有他一个，挂青龙城的拍卖场是卖不出去东西的。不然挂到青龙城不用交税，又能省下一笔。挂好了四十级的装备后，段誉继续在青龙城转悠起来。当他花了一个小时将青龙城转悠完后，他领取到了六个任务。任务一。巡查青龙城外的野怪出现暴动，请前往青龙城南郊查询缘由，并带回二十个海龟壳和五十个蜗牛壳，交给南城门守卫阿卡。任务奖励：经验值十万，银币五十，声望五十。任务二：收集龟壳。青龙城南门的守卫阿唐老母病重，需要五十个海龟壳用来熬药。任务奖励：经验值十万，银币五十，声望五十。任务三：五级的蜂蜜面膜。青龙城东南区的五级月影，请你前往千叶森林。从大黄蜂身上收集一百个蜂蜜回来，用于制作美容养颜面膜。任务奖励：经验值十万，银币五十，声望五十。任务四：包打听的木凳。
。青龙城西北区的包打听，让木匠左翼修复木凳，一直都没有消息。让你去询问左翼木凳修复好了没有。如果修好了，请将木凳带回来，交给包打听。任务奖励：经验值20万，银币100声望100。任务五：寻找妞妞。青龙城西南区的妇女妞妞妈找不到自己的闺女妞妞了。妞妞才三岁，只要你帮她找到妞妞，她将对你感激不尽。任务奖励：经验值20万，银币100声望100。任务六：富商的委托。富商贾老板听说青龙城东边的华山脚下附近有虎王出没，他想要一张完整的虎皮用来做大衣。如果你能帮他拿到虎王皮毛回来，他会给你丰厚的奖励。任务奖励：经验值五十万，银币二百，声望二百。六个任务中，前面两个任务是去同一个地方的，就是青龙城南郊的海边沙海龟。至于第五个任务是找人，段誉打开青龙城的地图，直接找地图里的 NPC 坐标，立马就找到了一个叫妞妞的女孩。位置在西北区的围城河边，段誉骑着小狮子朝着那边跑去。途中路过中心区域的木匠左翼，询问了一下他：“包打听的凳子修好了没有？”木匠左翼说：“缺少一个木头零件，没办法修复。”让段誉去青龙城西南方向外面寻找一种叫木头人的怪物，从木头人身上取回一百根木头零件回来。这一手空手套白狼的操作，也是让段誉直呼好家伙。修复木凳只要一根木头零件，结果让他去弄回来一百根木头零件，真是会玩啊！但为了完成任务，他也只能认了。很快来到了西北区的围城河边，找到了穿着一身喜庆小棉袄的妞妞。妞妞看起来三四岁的样子，大眼睛珠子圆溜溜的，很是可爱。段誉走上去说道：“妞妞，你妈妈到处找你呢，都急死了，你跟哥哥回去吧。”妞妞摇头不肯：“不要，我还没有找到旺财，我不回去。你要是帮我找到旺财，我就跟你回去。”旺财是你朋友吗？段誉问。旺财是我的好朋友，是我养的狗狗，是这个世界上最聪明的狗狗。妞妞说：“原来是一条狗啊！”段誉松了口气。不过他看过青龙城的地图，地图上并没有旺财这个 NPC， 而且他先前在青龙城转悠了一圈，也没有看到有狗，应该是在野外哪个地方吧？段誉心里想到，嘴上回复：“放心吧，妞妞，哥哥会帮你找到我旺财的，你不要乱跑哦。”“嗯，你要快点找哦。”妞妞认真的点头。段誉揉了揉妞妞的脑袋，便骑上小狮子离开了青龙城，来到了青龙城的南边。除了青龙城的南门，外边就是一片沙滩，在沙滩上游荡着许多的海龟。海龟，等级52血量5万，攻击 3,000 物防 2,000 魔防 1,000 技能：缩头乌龟，遭受攻击后把身体缩进龟壳里，防御提升 50% 看到海龟的属性，段誉傻眼了。好家伙啊，好家伙，不愧是缩头乌龟，防高血后也就算了，居然还有这么一招技能。五万的血量，两千的防御，再加上缩头乌龟这个技能，这谁能打得动啊？这要是换成一般的物理系玩家，看到直接就哭了。段誉摇了摇头，朝着正在沙滩上晒太阳的一群海龟，就是一个新学的群攻技能——神威将士。晃！只见晃的一声空爆声响起，一道刺眼的光柱从前方的龟群中炸开，原本只是一道一米宽的光柱，瞬间朝着周围扩散，化作一道半径十五米的超级光柱。紧接着。一大片的恐怖伤害数字在龟群中飘起。第九十章，世界 BOSS 万年龟王，负八千八百八十八，负八千八百八十八，负八千八百八十八，负一万七千七百七十六。海龟群中飘起一大片伤害数字。魔法攻击和物理攻击不一样，物理攻击有上限和下限，所以物攻的伤害有高有低。但魔法攻击没有上下限，所以魔法攻击的伤害都是一样的。遭受攻击的海龟们全部缩进了龟壳里。防御瞬间从 2,000 变成了 3,000 哎，谁也破不开我的防御。但他们的技能只是针对物理系职业，对于魔法系职业没有任何的作用。而且这个海龟也太蠢了，只知道防御，不知道攻击，活该当个缩头乌龟啊！段誉的群攻技能需要15秒的冷却时间，这个间隔时间太长了。为了不耽误时间，段誉干脆换上野猴智障，走到海龟面前去敲他们的乌龟壳。尽管海龟的防御变成了 3,000 但在攻击超过1万五的段誉面前，这点防御根本不够看的。一个闪电五连棍打出，瞬间干掉七只海龟一万多血，然后平 A 敲出，一秒三连棍，立马将一只海龟干死。干掉三只海龟后，闪电五连棍恢复，继续群攻。以段誉现在的攻击和攻速，击杀一只五万血的海龟也用不了几秒钟时间。两个任务都是收集龟壳，一个二十个龟壳，一个是五十个龟壳，一共要七十个龟壳。段誉在这片沙滩杀了三百多只海龟，才刚好收集齐。杀完了海龟，段誉继续向前走去。在沙滩前面不远处，就是第二个一些蜗牛。蜗牛怪和海龟如出一辙，都是防御型的怪物。
。不过蜗牛怪不仅是防御物理攻击，还防御魔法攻击，不管是物理系职业还是魔法系职业，碰到他们都得认怂。可偏偏他们运气不好，碰到了段誉这个变态，一个武功超过一万五的暴力奶妈。不对，是暴力奶爸。野猴智障不断挥舞，用了半个小时左右，段誉将蜗牛壳收集齐了。此时，六个任务中的两个任务也就完成了。段誉打开了地图，查看起了这一片地狱的布局和看看有没有妞妞寻找的旺财。不过这一片地图上并没有 NPC， 但段誉在这一片沙滩地图上看到了一个单独凸出来的岛屿。原本是一条海岸线的地图，在不远处的沙滩上突出去了一截，形成了一个单独的小岛。这样的地图上会不会有隐藏的怪物或者人物？段誉好奇地朝着小岛方向走去。曾经他跟着王胖子玩游戏的时候，王胖子跟他说过一句话：“事出有意必有妖。”像这种地图上突然多出来一个小岛，或者突然多出一个房间，又或者多出一个奇怪的东西，那么里面很可能会隐藏着一些不同寻常的东西，例如宝箱、BOSS、特殊人物或者特殊怪物等等。番茄骑着小狮子跑路很快，段誉也不怕耽误这么一会儿时间。反正目前等级达到五十级的玩家只有他一个。既然抢占了先机，那么绝对不能错过任何有可能发掘神秘宝藏的机会。段誉在沙滩上一路疾驰，怪物也从蜗牛怪变成了一些虾兵蟹将。没一会儿，段誉就来到了这座小岛。进入小岛后，段誉没有看到一只小怪，但却在小岛深处找到了一只超级巨大的海龟王。一个茶探树丢过去，段誉惊呆了。万年龟王，品阶世界 BOSS， 手杀记录赞无，等级六十，血量一千万，攻击三万，物防三千，魔防三千，技能水波弹、水龙波、龟息功、水波弹。对单个目标喷射一个水球，造成 300% 的攻击伤害，吟唱时间一秒，冷却时间两秒。水龙波喷出一道水柱，化作龙形冲击波，对前方五乘以二十米长方形范围内的敌人造成 200% 的攻击伤害，吟唱时间两秒，冷却时间五秒。龟息功，生命值低于 30% 时，就会自动缩进龟壳之中。魔法防御和物理防御全部提升 100% 并且进入自动恢复之中，每秒钟恢复 5,000 点生命值，直到满血解除龟息功状态。介绍：神战游戏中的世界 BOSS 之一，击杀世界 BOSS 可以获得海量经验、大量游戏币和极品装备、声望等超多奖励，并且有几率获得世界宝箱。手杀世界 BOSS 必得世界宝箱，世界宝箱可以开出隐藏职业转职书、竞技技能书、仙器、仙兽等珍稀道具。世界 BOSS 被击杀后，需要一个星期才能刷新。世界 BOSS 手杀必得世界宝箱，可以开出隐藏职业、竞技技能、仙器、仙兽。段誉整个人都感觉充血了一般，兴奋的脖子都红了起来。神战游戏居然还有这种级别的 BOSS， 很显然，这样的 BOSS 一旦等大部队玩家进入到四大主城，这种 BOSS 基本上都要归那些顶级大公会包场的。普通散户玩家或者小公会玩家，基本上就不要去惦记这种级别的 BOSS 了。即便段誉强大无敌，等到大部队玩家进入四大主城后，这些世界 BOSS 估计也没他的份了。虽然后面的击杀他没办法拿到，但这些世界 BOSS 的手杀。非他莫属。要是不能拿到这些 BOSS 的手杀，那他第一个进入四大主城的优势也算是白进入了。不过，这个世界 BOSS 万年龟王的属性有点强大啊！万年龟王的攻击高达三万，换做普通玩家来这里猎杀他，不用说，他一个水龙波下去，来多少玩家秒杀多少玩家。可以预见的，以后那些大公会玩家想要推到这样的 BOSS， 也是要付出极大的代价，用人海战术来堆砌，才有可能将世界 BOSS 推倒。即便是段誉。面对这么猛的万年龟王，也是眉头紧锁。他现在的血量已经高达八万多，但万年龟王一个水波弹能造成 300% 的攻击，那就是九万伤害的输出啊！即便他把状态全开，上了护盾，然后又虚弱了万年龟王，也只能勉强顶住万年龟王一个水波弹的攻击。一旦万年龟王两个技能全部释放出来，那他也是被秒杀的份。更何况，万年龟王的血量居然达到了恐怖的一千万，这得杀多久才能杀死他？如果玩家的攻击不够高，即便出动上万人，也未必能把万年龟王杀死。更何况他还会龟息功，血量低于 30% 就防御翻倍，然后自动回血，每秒钟恢复 5,000 血，简直变态！真不愧是世界级的 BOSS， 难度当真是世界级的难度。段誉不由得感慨起来，他的攻击是足够猎杀他了，但他现在面临的问题就是 BOSS 的恐怖攻击。段誉眉头紧锁，他没有急着冲上去攻击，而是思索着该怎么对付这只世界 BOSS。这种能爆仙器和隐藏职业的超级 BOSS， 他不可能会放过不杀的。这 BOSS 攻击太高了，如果能躲开 BOSS 的攻击，或者让他放不出攻击，那就好办了。段誉心里思索着，然后连忙打探起小岛上的环境。很快。
他就在小岛的沙滩边上看到了两棵相邻的椰子树。在看到那两棵椰子树的时候，段誉的眼睛瞬间亮了起来。办法有了，第九十一章，超级卡位技术，世界 BOSS 手杀拿下。看到那两棵相邻的椰子树，段誉眼中闪过一道金光。万年龟王的体型巨大，单单是龟壳就有接近两米长宽，而那两棵椰子树之间的间隙只有不到一米。如果能够把万年龟王引到那里去，卡在两颗椰子树中间，那么就可以把龟王直接卡住攻击了。借助操作技巧和障碍物卡 BOSS， 段誉以前跟着王胖子学了不少。当初他和王胖子在玩是兄弟就来砍我的时候，可以利用站位来卡 BOSS。如果是两个人的话，遇到物理近战攻击的 BOSS， 就可以左右各站一个人，把 BOSS 卡在中间。然后你攻击一下 BOSS，BOSS BOSS 就被你拉走仇恨，朝你去攻击。然后我再攻击一下 BOSS， 又想来攻击我，接着你再攻击。两人这样一人一下的来 ，boss 就傻乎乎的在原地转圈圈。这种卡 boss 的站位方法只能对近战型的 boss 有效，像万年龟王这种远程攻击的怪物是没有用的。但除了站位攻击，利用障碍物卡 boss 是更加的方法。特别是法术系职业可以利用河流、树木、石墩、墙壁等各种障碍物，将 boss 卡在对面不能过来，然后你就可以用法术技能远程轰杀了。万年龟王的防御很高，段誉的魔法攻击太低了，对万年龟王造成不了太多的伤害。必须要使用物理攻击才能杀死这只龟王，这对卡位技术的要求会更高。但不管怎么样，都要尝试一下。想好了战略方针后，段誉便朝着万年龟王丢了一个光弹术。万年龟王遭受攻击，立马朝着段誉追来。虽然是海龟，但万年龟王的移动速度一点也不慢，吓得段誉不敢有丝毫的停留，连忙朝着相连的椰子树冲去。想要把龟王卡进两棵椰子树的夹缝里，就必须要调整龟王的位置和移动路线。就像咱们去考驾照的时候。要先调正车身，才能安然的将车屁股倒车入库。如果不调正车身就倒车，那么不是压线就是歪的，最终导致挂科。段誉为了把龟王的身子和移动路线调正，也是不断的变换方向，最终一点点的把龟王的移动路线正好对准了两棵椰子树中间的夹缝。然后段誉朝着两棵椰子树的夹缝发起猛烈冲击。不过段誉的速度太快了，当他穿进椰子树夹缝时，龟王还没有跟上来。为了不让龟王掉队，然后偏离轨道。段誉不得不在两棵椰子树的夹缝之间来回的进出穿插，以此来保证龟王的仇恨追来又不会偏离轨道。在段誉来回穿插七八次后，龟王终于被他成功的卡在了两棵椰子树的夹缝中间。段誉可以自由的穿过椰子树夹缝，但龟王身体太粗大了，被两棵椰子树夹得死死的，根本穿不过去。而且龟王越是想插进去，就越被夹得紧，越是无法动弹。只有那个粗大的龟王头颅从椰子树的夹缝间穿了进去，身体却死死的被挡在了外面。时机成熟，段誉见状露出一丝微笑，手中的野猴智障立马朝着龟王的头部狠狠砸去。龟王的脑袋虽然穿过了椰子树的夹缝，但是他的头部不是很长，而且又硬又直，无法打弯。他能喷射的技能攻击也只能是朝着前面的直线喷射，不能攻击到椰子树两边去。而段誉早有计划的躲在了其中一棵椰子树的旁边，借助着椰子树的阻挡，正好站在了龟王的攻击死角处。于是，一幅极其搞笑的画面出现了。两棵相邻的椰子树夹住了龟王的身体，龟王的脑袋从夹缝中探出，不断的朝着前面喷水柱。但段誉站在了龟王的攻击死角，龟王的水波弹和水龙波攻击都没办法攻击到椰子树旁边的段誉，可段誉手中的野猴智障却可以攻击到龟王的头颅，因为龟王的头颅是呲出来的。这个完美的超级卡位让段誉可以放心的进行攻击。龟王的防御很高，但那是相对于普通玩家来说的，在段誉眼中，龟王的防御形同摆设。而且，当段誉攻击后，才发现龟王的头颅居然是他的弱点攻击，伤害翻倍。如果不是攻击龟王头颅，段誉的攻击只能造成一万多点伤害，但攻击龟王头颅后，能打出将近三万的的伤害。龟王有一千万的血量，即便段誉一棍子能打出三万伤害的输出，也要攻击三百多下才能将这只龟王杀死。好在段誉现在的攻速已经达到了 2.6 平均每秒钟能攻击 2.6 下，所以不到两分钟的时间，有着一千万血量的龟王。就被段誉干掉了 70% 的血量，血量低于 30% 龟王就会自动进入龟息宫。只见龟王发出一声凄厉的尖叫，然后巨大的头颅和四只蒲扇一样的巨脚以及尾巴全部缩进了龟壳之中。在龟王缩进龟壳之中后，龟王的头顶上就开启飘起加五千、加五千、加五千的绿色数字，真是个缩头乌龟啊！段誉见状摇了摇头，如果没有龟息宫，只要不到一分钟，他就可以杀死这只龟王了。但现在，他只能跟这个龟王慢慢磨时间了。好在他的攻击早已突破了一万五，即便龟王躲进了龟壳里，防御翻倍了，他也能打出将近一万的伤害。
，而且他的攻击速度远远高于龟王的回血速度，所以段誉只用了不到五分钟的时间，就将做缩头乌龟的龟王成功击杀。在龟王被击杀的那一刻，地上爆出来了一大堆的装备道具、蓝绿紫红的物品，铺了一大片。与此同时，一连串的系统提示也随之弹出。系统提示：你击杀了世界 BOSS 万年龟王，获得经验一百万。华夏全服公告。恭喜玩家，死亡之手完成了世界 BOSS 万年龟王的手杀，奖励金币五十，声望五千，世界宝箱一个。死亡之手这个名字将永远铭刻在万年龟王手杀榜单之中，可喜可贺。系统提示：因为你的天选之子手杀奖励翻倍，你获得金币一百，声望一万，世界宝箱两个。与此同时，在华夏区的天空之中，全服公告再次从所有玩家的头顶上滚滚飘过。这一刻，华夏区所有在线的玩家。全部呆住了，他们都还在乡镇地图，加油努力的冲击三十级，而死亡之手大佬却已经开始到四大主城虐杀世界 BOSS 了。同样都是玩家，为什么差距这么大啊？他们这些玩家什么时候也能像大佬这样上个全服公告，在全国甚至全球玩家的面前出一下名啊？然而他们羡慕的要死的东西，段誉却是毫不在意，他的注意力根本就不在天空中飘起的公告，而是刚才被宠物小狮子唰的一下收起来的满地的装备道具。好像爆了不少好东西啊！段誉激动地搓了搓手，然后打开背包查看起了。第九十二章在线奇葩属性暗金装备。段誉查看了一下，万年龟王一共爆了六十六个金币，十五件不同品质的装备，一本技能书以及一个世界宝箱。这样的爆率可以说是相当的丰厚了。抛开其他物品不谈，单单说这个六十六个金币，也就是六点六万银币，三元一个银币就是价值二十万了。一个 BOSS 赚二十万，这是什么概念？这哪里是杀 BOSS？ 这分明是抢劫了一个大老板啊！不过转念一想，世界 BOSS 像万年龟王这样的 BOSS， 在整个神战也没有几个。四大主城，每个主城有一个六十级的世界 BOSS， 全服也才四个六十级的世界 BOSS。然后华夏区有六个亿的玩家， 1 5亿玩家才分一个。这样一想，杀一个世界 BOSS 有二十万的收入，也就不算多了。即便后期被大公会的人包场，大公会的人为了击杀这个 BOSS， 不定要死多少人，出动多少人。就算他们出动几千人，最终杀死了这个 BOSS， 二十万拿去一分，每个人也没几个钱。不过六十六个金币只是万年龟王爆出来的东西里最不值钱的一样，真正值钱的东西还是 BOSS 爆出来的技能书和世界宝箱。首先看向 BOSS 爆的装备，作为世界 BOSS， 万年龟王并没有爆白装这种垃圾东西，就算是青铜装备也才爆了四件而已。十五件装备中，四件是青铜装，八件是白银装，两件黄金装，居然还有一件黑金装备。青铜装和白银装早已经入不了段誉法眼了，随便看了下属性，便丢到角落里，到时候拿去拍卖卖掉。那两件黄金装备还是蛮不错的，一件是盾牌，一件是长矛。先看盾牌吧。段誉拿出两件黄金装备的盾牌，属性出现在他眼前：龟王盾，等级55部位盾牌，需求剑客，品质黄金，物理防御800魔法防御300。伤害吸收200最大血量加800伤害吸收加250反弹伤害加300介绍：用万年龟王脱落的可甲制作，防御高，伤抗高，还能反弹攻击，居然还能反弹固定伤害，真的奇葩！段誉有些惊讶，固定反弹伤害，遭受攻击就反弹300伤害，这反弹的伤害有点低啊，五六十级了，反弹300点伤害能有什么用？哪个干部经不起这样的反弹？这样的反弹属性。如果拿到新手村去装杯，倒是一个不错的属性。只要有人攻击他，不管是怪物还是玩家，都能被这个属性反弹死。但是对于高等级的玩家来说，这点反弹伤害完全就是不痛不痒，忽略不计了。不过总体来说，这面盾牌还是很强的，一共加了800血、8 0 0防，还加了450的伤害吸收，大大的增强了生存能力。不管哪个职业，如果能带上这样的一面盾牌到野外去杀小怪，基本上不会掉很多血了。更别说剑客这种防御本身就很高的职业了，带上这样的盾牌，防御更是坚不可摧。这也是剑客职业最爽的地方所在了。高防高血，攻击也不弱。剑客是一个攻防兼备的职业，也是唯一一个可以在野外群殴一群小怪，不需要走位硬抗的职业。换做其他职业，杀怪都要靠着精湛的走位去放风筝才能群杀怪物，但剑客拒绝这些花里胡哨，直接盯着盾牌站在怪群中，然后使用他们那个如同电风扇。旋转起来的吊扇一样的技能，剑客三十级就有群攻技能了，叫屏风剑，就是站着不动，旋转手中的长剑，攻击自己周围三米范围内的敌人。因为这个技能旋转起来就像吊扇旋转一样
，所以被玩家们笑称电风扇。先前清风落雪在蚂蚁地，就是用那个技能把自己给整死的。放下龟王盾，段誉继续看向下一件黄金装备，这是一把战矛，是战士使用的武器，玄纹龙影，等级55部位战矛，需求战士，品质黄金，物理攻击8 8 0十杠一千三百攻速加 0.3。命中150最小攻击加300最小攻击加300最小攻击加300。介绍：会有海龙之纹，穿透能力极强，少有盾甲能够挡他全力一击。我没看错吧？居然还有加小攻的！看到这把武器的属性，段誉傻眼了。前面那个反弹300伤害的盾牌，奇葩也就算了，这武器更奇葩。刷了这么多的武器了，加最大攻击的武器，他见了很多，但加最小攻击的武器，他还是第一次见。这游戏还真是什么奇葩装备都有啊！三个属性加了九百最小攻击，这武器的最小攻击都一千七百八十了，最大攻击才一千三百五十，这样算下来，谁才是最小攻击？段誉无语的摇了摇头，真的是奇葩装备，这样的奇葩武器跟他手里的野猴智障简直有的一拼了。不过加最小攻击的属性倒也不错，像物理系职业，攻击都有上下限，这把武器装备上去，战士的最大攻击和最小攻击估计就平衡了。这样的武器虽然没有提升多少最大输出，但却稳定了最小输出。每次攻击造成的伤害不会有太大的起伏，也是不错的了。那就看看最后这件黑金装备吧。希望不要又是一个奇葩装备。段誉拿起最后那件黑金装备，那是一把造型怪异的暗器，七玉砂，等级五十，部位暗器，需求刺客，品质黑金，物理攻击1 0 5 0至一四八零，攻速加 0.5 命中。150最大攻击加350暴击率正 25% 命中率正 50% 攻击速度正 25% 介绍：失忆名字背后是令人色变的恐怖威力，发出后如枯骨之躯，不中不休。好高的攻击！段誉微微吃惊。刺客职业的武器攻击都是偏低的，至少比起战士和剑客来说，刺客的攻击要低不少。但这把七羽杀客的攻击比前面那把战士的战矛还要高。不过想想。这武器是暗金品质，也就释然了。品质提升一个等级，不仅会多一个附加属性，基础属性也会提升一大截。居然加了百分之五十的命中，有了这个命中属性，刺客发射的暗器基本上不会出现 miss 了。这把暗器的属性都很极品，加大攻三百五十，加暴击率百分之二十五，攻击速度百分之二十五，都是极品属性。但那个命中率正百分之五十，在这群属性里面显得更突出一些，毕竟其他百分比都是百分之二十五。就他是百分之五十，如此显眼包，五十级的装备暂时还卖不掉，不然这武器挂拍卖，估计会被人抢破脑袋。段誉放下暗器，继续看向背包里的一本技能书，这是他杀 BOSS 爆出来的第三本技能书。第一本是杀上古遗迹的死亡之王爆出来的烈焰火墙，给了王胖子。第二本是杀黄鹤遗址的刑天残魂爆出来的闪电五连棍。不知道这个世界 BOSS 会爆什么技能书。段誉拿起背包里的技能书，顿时嘴巴都不由自主的张大了。第九十三章，十级铂金装备，五星大厨帽。看到这本技能书的名字，段誉震惊的嘴巴张开老大。秘术石化，居然又是一本秘术。段誉心中狂喜不已。上一次在击杀死亡之王、解救了阿良的父亲，也就是桃园镇的老镇长的时候，阿良就给了他一本秘术冰冻之心。那是阿良在神州大陆历练的时候，在秘境捡到的。那本技能书让段誉学习了，但凡遭到物理攻击，有 50% 的几率让对手冰冻。这是属于一个防御技能。针对物理系职业的防御技能，这个技能最能针对的目标就是暗杀为主的刺客。刺客是暗杀职业，高阶刺客会隐身，会偷袭，一旦被刺客摸到身后偷袭，脆皮职业很难抗住刺客的割喉攻击。而冰冻之心的被动属性就能很好的预防了刺客职业的暗杀，只要攻击他，就有 50% 的几率冰冻。这样的话，刺客的攻击就会被打断。以段誉的属性，只要不是连续遭到偷袭攻击，想杀死他，恐怕很难。而此时的这个秘术石化又是一个防御型技能，准确的说是个控制型技能。秘术石化主动技能，锁定目标释放可以让目标化身石头，不仅无法移动，而且防御力大幅下降。双击可以学习石化，这不跟美杜莎的技能一样吗？眼神瞪你一眼，你就化身石头人。这技能书要是拿去卖掉，最少能卖好几百万吧。不过这种技能书绝对不能落入他人之手，不然给别人学习了，然后用来对付我自己，那我不是傻眼了？像我这种血厚又能治疗的超级奶爸，不怕被人围攻，就怕被人石化了，再被人围攻。石化了可就不能回血了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
还大幅降低防御，只能看着自己被杀，干瞪眼。段誉衡量了利弊后，抵挡住了金钱的诱惑。只要命在，钱可以赚；要是命都没了，还怎么赚钱？这样的秘术断然不能落入敌人之手的。与其以后被别人拿来对付自己，还不如自己学了。做了决定后，段誉双击学习了这本秘术。系统提示：恭喜你学会了秘术石化。段誉打开技能树，在秘术那个分支上多了一个石化技能——秘术石化，对目标使用。能让目标二十秒钟内化身石头，石化后防御降低百分之五十，不能移动，不能被治疗，不能触发任何增益状态，石化效果不能被驱除。吟唱时间：瞬发，冷却时间：十分钟。神级控制技能啊！段誉欣赏着石化技能的介绍，不住的赞叹着。有这个技能在手，以后遭到追杀也好，想要击杀敌人也好，直接给他丢个石化，对方只能干瞪眼了。这个世界 BOSS 的收获是真不错。段誉咂巴着嘴巴。一个世界 BOSS 爆了那么多钱，那么多极品装备，还爆一本秘术，已经赚大发了。但段誉知道，世界 BOSS 最值钱的还不是这些东西，而是背包里躺着的三个金灿灿的世界宝箱。这种东西才是神战游戏里最珍贵的东西啊！击杀一个世界 BOSS 不一定每次都爆世界宝箱，首杀才必得一个宝箱。段誉也是因为幸运值高，所以杀了万年龟王爆了一个，天选之子让他首杀拿了两个，这才得到了三个世界宝箱。段誉掏出世界宝箱，世界宝箱。双击打开，有几率获得隐藏职业、禁术、秘术、仙器、仙兽以及各种极品道具。开出隐藏职业的几率 0.1% 开出禁术的几率 0.5% 开出秘术的几率 1% 开出仙器的几率 1.5% 开出仙兽的几率 2% 开出铂金装备的几率 5% 开出黑金装备的几率 10% 开出宠物装备的几率 25% 开出黄金装备的几率 55% 看介绍。这个世界宝箱最低开出来的东西是黄金装备喽，这样倒还不错，再怎么样也有一个保底收入。不过以我75但幸运值属性，应该不至于开出保底，最起码也能开出宠物装备或者黑金装备。先开一个试试水吧。段誉权衡一会儿后，直接对着世界宝箱双击，只见宝箱爆发出一阵耀眼的金光，然后一个系统提示弹了出来：“恭喜你获得五星大除帽。”啥玩意儿？段誉愣了一下，连忙看向背包。只见背包的最后一个格子里躺着一顶白色的五星级大厨帽子，头盔。段誉连忙看向大厨帽的属性，很快他就愣住了。五星大厨帽，等级十，类型帽子，需求通用，品阶铂金，物防二百，魔防二百，伤害吸收二百，重量二，力量加二百，智力加二百，精神加二百，体质加二百，敏捷加二百。介绍：五星级大厨的帽子有着神奇的力量，佩戴之后化身五星大厨，烹饪技巧熟练度增加。我尼玛呀！十级的铂金装备，段誉傻眼了。他还在想，这五星大厨帽到底是啥玩意儿？怎么看也不像正经装备的名字。毕竟这游戏也没有厨师这个职业啊。没想，居然是一个十级的头盔装备。不过这样的装备一看就是特殊装备，因为这顶大厨帽的属性比那些三十级的头盔属性还高，双防御加二百。还附带200伤害吸收，即便是30多级的头盔，属性也不一定有它高。当然，最关键的是它的五条附加属性，全属性加200五个属性那就是 1,000 点，这相当于玩家升了500级所增加的自由属性点了。整体来看，这个大厨帽比40级的黄金装备属性还好，但也只是如此了。如果有50级的黄金装备，那玩家还是更愿意选择50级的黄金装备，毕竟50级的黄金头盔加的防御远远超过这顶大厨帽了。不过这件装备的价值。就在于它只需要十级就可以佩戴，这样的装备对于新人玩家来说简直就是起飞神器。这要是送给妹纸，带妹纸小号练级，绝对是可以让对方心花怒放的装备啊。不过段誉不喜欢这些花里胡哨的东西，对他来说实用才是王道。他现在佩戴的头盔是35级的黄金套装信仰之户，虽然没有大厨帽这样加200的力量和智力，力量等于物攻，智力等于魔攻，信仰之户不加攻击，但是加了很多的血量。至于其他属性，差不多。所以段誉没必要戴这个帽子，而换下勇者套装。问问胖子要不要，他要是不要的话，只能拿去卖了。段誉连忙给王胖子发了个信息：“这装备你要不？”附带装备属性图五星大厨帽。没一会儿，王胖子就回复了段誉。第九十四章禁忌神技乾坤挪移。段誉刚想给王胖子发信息过去，就看到王胖子的信息发了过来：“恭喜啊，居然手杀了世界 BOSS， 爆了什么好东西？”段誉微微一笑。王胖子看到了，他上了全服公告，这是来道贺来了，的确爆了不少好东西。这个装备你要不
，段誉把五星大厨帽的属性发过去。哇靠！铂金装备，这属性有点牛啊！王胖子直接惊呆了，十级装备加了四十五级装备都没有的属性，强！是啊，你要不要？要的话，我给你发邮箱，邮寄过去。段誉说。王胖子在桃园镇，他在青龙城没办法当面交易，但游戏里除了当面交易和拍卖交易，还可以选择邮寄。相当于寄快递的服务，在青龙城的道具商人那里可以购买邮包，邮包可以给游戏好友邮寄装备道具，甚至金钱。邮包也分很多种，平民版的邮包只要两个银币，只能邮寄一件装备，不能邮寄游戏币。富农版的可以邮寄三件装备和最多五百银币，售价十银币。豪华版的可以十件装备和五个金币，售价五十银币。给王胖子邮寄一件装备，买个平民版的邮包就好了，两个银币便宜又省事。王胖子斟酌了一下后。回复道：“这装备太好了，我带了浪费。而且这是十级的特殊装备，趁着现在玩家等级普遍不高，这装备能卖出好价钱，还是拿去卖掉换成钱比较实在。我反正现在主要是杀怪练级，目前的属性还够用。作为经验丰富的老玩家，王胖子自己懂得权衡利弊。这个大厨帽的属性是超强的，他要是装备了这个帽子，攻防血属性能提升一大截，但对他练级的帮助其实不是很大，只是略有提升而已。所以，与其拿来给他用。”还不如拿去卖钱。现在玩家很多都还是二十多级，即便那些顶级大佬也才三十出头。这样的大厨帽对他们来说是绝对的抢手货，而且对那些喜欢带妹子打游戏的超级富二代来说，这个大厨帽简直就是送情人送美女的超级好东西。他们为了追求一个漂亮妹子，可以豪投几百万上千万给美女买奢侈品。那么在游戏里，这顶大厨帽就是他们这些富二代眼中的绝佳奢侈品。如果拿去挂拍卖，说不定可以卖出上百万的好价钱。是选择体验一次顶级大厨，还是选择一百万？王胖子比较务实，他选一百万。行吧，那我拿去挂拍卖。段誉点了点头。王胖子既然不要，那他就拿去拍卖，反正卖了钱，王胖子也能分到 25% 的收入。卖一百万，王胖子就分25万，还是不错的。不过段誉并没有着急去卖，而是打算把剩下两个世界宝箱全部开了，看看能开出啥，在一起挂上去卖。段誉关掉王胖子的聊天窗。然后看到有好几个人给他发来了信息，其中就包括了清风落雪和清风明月两姐妹，还有刚加上的富婆联盟的冰霜玫瑰，三人都是来恭贺他杀了世界 BOSS， 又上了全服公告的，言语间全是羡慕和祝福。当然了，他们顺带还问了一下段誉报了什么好装备，段誉回复他们报出来的都是55级的装备，问他们要不，三人立马不做声了，他们连40级都还没有，要55级的装备做什么？和三个美女玩家寒暄几句后。段誉便打开自己的背包，看着背包里的两个世界宝箱，他打算直接一口气全部开启。一个宝箱开启隐藏职业的几率是 0.1% 那么两个一起开就是 0.2% 加上他75的幸运值，开出隐藏职业的几率应该可以达到 1.5% 的样子。出个隐藏职业吧。段誉选择一件开启宝箱，但他开启宝箱的时候，直接闭上眼睛，不敢去看。直到过了十几秒钟后，段誉这才缓缓地睁开眼睛，看向右下角半虚拟消息框，上面弹出来了两个系统提示。系统提示：恭喜你获得透明面具。系统提示：恭喜你获得禁术乾坤挪移。乾坤大挪移，透明面具。段誉愣然地看向背包，只见背包里躺着两样新东西：透明面具、变装。双击使用可以将自己穿戴的面具装备变成透明状的装备，不再拥有原先的外形，并且为该装备增加力量加200智力加200血量加 2,000 的变装属性。居然是变装，把面具变成透明的，也就是在外形上来看。别人以为你没有戴面具，段誉了然地点了点头。他以前玩过的砍人游戏就有类似的变装，在那种游戏叫时装。不管是时装还是变装，其实作用是差不多的，就是改变玩家的外在形象，然后增加玩家的属性值。很多游戏装备的造型设计都不是很完美，这是游戏商故意为之的。在装备外形不好看的情况下，推出变装系统，就是为了刺激玩家去追求极致的外观。玩家为了自己的外貌变得更加酷炫，就会花钱去搞这些变装，而且。游戏商为了刺激玩家弄变装，还给这些变装整点属性，这样你想不弄都不行，因为别人弄了，别人变强了，你不弄，你就要挨打。说白了，就是游戏商在装备的设计造型上故意圈玩家们的钱，卷死你。但不得不说，透明面具这样的变装是的确很酷。就比如说，他现在所装备的这个春天套装的面具，造型上像一个发蝴蝶的面具，有点可爱，但并不好看。再好看的面具，也没有自己那张帅气的脸蛋好看。就像每个人照镜子的时候，镜子中的自己永远是最帅的。透明面具就是让面具装备变成透明的。当其他玩家看你的时候
，就只能看到你的脸了。透明不透明的并不重要，但这个力量加二百，智力加二百，血量加两千的属性太香了。段誉不是那种臭美的人，所以他不是很在乎面具透不透明，他更看重装备的属性强不强。透明面具能够增加这么多属性，肯定是要使用的。不过春天套装用不了多久就要被淘汰了，还是先留着，等开出来了勇者套装的面具，再使用这个透明面具吧。段誉做出决定后，将透明面具放下，然后看向最后的那本禁忌技能书——乾坤挪移。这让他想起《倚天屠龙记》的绝世神功——张无忌的乾坤大挪移。在《倚天》中，乾坤大挪移的功能大致就是有着斗转星移，以彼之道还施彼身的能力。难道是反弹伤害的技能？段誉连忙看向乾坤挪移的属性介绍：禁术乾坤挪移，双击可以学习乾坤挪移，可以将玩家 25% 的物理攻击转化成魔法攻击，将 25% 的魔法攻击转化成物理攻击。注意，乾坤挪移只能转换玩家本身攻击，装备带来的攻击是不能转换的。居然是转换攻击，这不是那个游戏里的易筋经吗？段誉惊呆了，他以前玩过一个武侠手游，里面有本技能书叫易筋经，学习后就可以将 50% 的物攻转换成魔攻。将 50% 的魔功转换成物功，比如你有2万物功， 2 0 0 0魔功，学习了易筋经后，你的物功就变成了 2.1 万，你的魔功变成了 1.2 万。这本乾坤挪移没有易筋经转换那么多，但功能是一样的，能转换相互 25% 的攻击，也很强了。这样的话，我的魔法攻击应该能达到 8,000 左右了。段誉激动的直接学习了禁术乾坤挪移，刹那间，段誉的属性发生了天翻覆地的变化。第95章，搞笑的怪物。爱的魔力转圈圈，学习了乾坤挪移后，段誉的属性已经大变样了。连忙打开自己的属性界面，查看起来：角色：死亡之手，职业：圣光牧师，等级：五十一级百分之八十八，称号：第一高手，官职：青龙使者三品，血量：八八八零八八八八零八，法力：二零二二零二，魔功：八千二百零四，物功。一万六千一百六十一杠一万七千二百二十六，物防两千八百四十四，魔防两千七百六十六，幸运值七十五，装备春天套装加勇者套装，天赋奶爸之心，秘术冰冻之心，石化禁术乾坤挪移，宠物小狮子，魔功果然达到了八千加，段誉十分欣喜，如他所料的那般，在乾坤挪移的加持下，魔功成功超过了八千。现在有了乾坤挪移，只要他再找个时间继续刷一下物攻，魔攻破万也是指日可待。段誉欣然的关掉属性界面，今天这个世界 BOSS 的首杀绝对是赚大发了，而且自己的运气也是相当的爆炸，开出禁术的几率只有 0.5% 即便他有着75点幸运值的加成，也不过是 4% 的几率而已。没想到还真让他开出来了一本禁术，这本禁术的作用比起那本石化秘术要实用太多了，这是他心心念念的魔攻养成啊。先把这些战利品处理掉吧。段誉打开拍卖，万年龟王爆出来的装备最低也是五十级的，暂时都还没有市场，唯一能卖的也就那顶大厨帽了。将大厨帽丢到拍卖上去卖，拍卖时间就挂半个小时，然后底价五十万，每次加价不低于五千。至于 BOSS 爆出来的金币和系统奖励的金币，段誉没有拿去卖钱了，直接攒起来自己用。清理了背包后，他突然想起一个可能性：青龙城的郊外有世界 BOSS。那么其他三个主城应该也有世界 BOSS 才对。段誉一拍手，说走咱就走，立马撕碎回城卷，回到了青龙城，然后骑着小狮子直奔驿站而去。青龙城的驿站比桃源镇要大很多。如果说桃源镇的驿站是一间茅草屋，那么青龙城的驿站就是一整条商业街。驿站的马斯看到段誉，连忙像个吓人似的，屁颠屁颠跑过来，热切的询问：“大人，您要去哪？”段誉现在的官职是青龙使者。是青龙城的三品大员，在青龙城可是身份尊贵着呢。他一个小小的马斯，看到段誉，自然是要毕恭毕敬的。去白虎城多少钱？段誉问。马斯连忙说道：“哟，大人，目前咱们的马车还没有开通到白虎城，其他三大主城都没有开通，要等到开启工会之后才开通四大主城的通道。”段誉愣住了，四大主城之间还没开通道路，那你这能去哪？段誉问。回大人，咱们青龙城管辖的所有乡镇都是可以去的。马斯恭敬地说道：“这样啊，那算了，打扰了。”段誉点了点头，然后转身离去。“大人慢走。”马斯目送着段誉离开，直到段誉消失在他视野之中，他才转身去忙活他的事情，还以为可以去把其他三个主城的世界 BOSS 也杀了呢，居然道路都没有开通。段誉叹了口气，他还以为自己可以把四大主城的世界 BOSS 首杀全部拿下，这样他就可以发一笔横财了。
，没想到空欢喜一场，杀了一个世界 BOSS 不知足，还想把其他 BOSS 全部杀了。看来还是我变贪心了呀！段誉苦笑一声，骑着小狮子去把先前完成的两个任务提交了，收获了不少的声望，然后接着去做第三个任务。第三个任务是五级的蜂蜜面膜，目的地是千叶森林。千叶森林，段誉查看起青龙城周边的地图。很快就在青龙城西郊看到了千叶树林的地图标示，于是立马骑着小狮子朝着青龙城的西边跑去。但刚出西城门，他就看到前方的一片平原上游荡着一群木头人。这不巧了，正好他有个任务是杀木头人的。那个空手套白狼的木匠让他杀一个木头零件呢。先习惯性的看一下怪物属性：木头人，等级53血量5万，攻击 5,000 物防 1,500 魔防。一千五百，技能旋转木马，原地高速旋转，发射身上的木头零件，对自身周围十乘以十米范围内的敌人造成 150% 的攻击伤害。旋转木马，好家伙，这木头零件还挺猛。看完介绍，段誉不由一乐，想起小时候妹妹段小怡就爱做旋转木马，做一次两分钟要收二十块钱呢。但为了妹妹开心，在她生日的时候，段誉每次都会带她去做旋转木马。段誉笑着举起法杖。虽然木头零件挺凶猛的，攻击又高，还会这么大范围的群攻，但他却是不惧，直接吟唱群攻技能。黄，神威将士，负两万零八十八，负两万零八十八，负两万零八十八，负两万零八十八。一大片的伤害在草原上飘起，一大群的木头人的血条被他这一下就干掉了将近一半。遭受攻击的木头人却不会跑过来攻击，而是全部原地旋转起来，哗啦啦啦。只见数十只木头人同时旋转，就像被抽起来的陀螺一样，顿时无数的如同钢钉一样的木头零件漫天飞舞，噼里啪啦，稀里哗啦。放眼望去，就像暴雨梨花针一样的，全是飞射的铁钉。如果有密集恐惧症的人看到这个画面，绝对会晕厥过去。这要是在中间站个人，绝对会被射成马蜂窝，身上扎出几万个血窟窿。但这些木头人实在太傻了，只会原地转圈圈，能攻击到人吗？除非碰到跟他们一样傻。站在原地不会动的死人，只要是活人，谁会傻乎乎站着让这些木头人攻击？只要玩家退出十米范围，这些木头人的旋转木马技能不就成了爱的魔力转圈圈？想你想到心花怒放，黑夜白天，纯属浪费力气吗？段誉远远的站着，也不上去，就在远处欣赏着这群木头人的表演。等到15秒钟技能冷却恢复后，然后又是一个神威将士轰出去，黄，响亮的空爆声中，那群木头人的血量只剩下了一丝血皮。但想要击杀这群木头人，还需要再来一个神威将士，这样就还要再等15秒钟。群攻技能是有了，但这技能冷却时间太长了，不给力啊！看着进入冷却中的技能，段誉埋汰了起来，完全忘记了当初看着王胖子使用群攻技能的时候，自己做梦都渴望一个技能的样子。现在有了技能了，居然还埋汰起来了。如果群攻技能会说话，绝对对着段誉竖起中指。我呸，啥也不是。第96章第一网游工会建立，副职业开通。段誉虽然吐槽着群攻技能的冷却时间长，但依然还是用的津津有味，因为这个群攻技能的范围很宽，半径15米的范围，如果段誉没算错，那就是派15的平方，大概有700加平方米。7 0 0平方米是什么概念？一个标准的篮球场大约400平方米多点， 1 5半径的圆有将近两个篮球场那么宽。试想一下，一个篮球场能站多少人？当然了，木头人的分布没有那么密集，但段誉一个群攻下去，至少能攻击到150只木头人。这不比拿着棍子一个一个敲要舒服多了，不到二十秒就可以释放一个群攻，三个群攻就能秒杀掉这些木头人，也就是说一分钟就可以解决掉至少150个木头人，这样的效率还是相当不错的。三个神威将士下去后，前面的木头人被段誉清空了一大片，看着满地的银币和木头零件，段誉连忙骑着小狮子跑了过去，然后放小狮子去捡东西。以小狮子现在捡东西的速度，不到五秒钟就把周围的战利品全部收入了段誉的背包之中。趁着群攻技能还没恢复，段誉看了下这次的收获。刚才的这些木头人一共爆了178个银币，也就是刚才他杀了至少178个木头人怪物。不过木头零件掉的不多，才捡了二十多个。至于经验，更是足足提供了五十多万。即便段誉现在升一级要近千万的经验，这一波怪物也是让他的经验条略微涨了那么一点点。技能恢复，段誉瞄准怪物比较密集的方向，然后又是黄的一下群攻轰去，刹那间。这群木头人再次像电风扇一样的旋转起来，漫天的铁钉在飞舞着。不得不说，这个游戏的设计师还真是个人才，设计出木头人这种奇葩怪物。
。段誉看着前面转圈圈的木头人，也是感觉一阵好笑。不过他在桃园镇杀过食人花，那种食人花也是不会移动的怪物，而且攻击范围远不如木头人这么宽。远程攻击的职业，只要站在食人花一米多开外，对着食人花攻击，食人花对你就完全没有办法任君采劫。所以有食人花那样的怪物，那么出现木头人这样的怪物，也就不足为奇了。三个群攻下去，一大片的木头人再次化作段誉升级的经验，还是老配方，冲上去捡战利品。这次杀的木头人要多一些，爆了220个银币，木头零件也爆了三十来个。任务一共要收集100个木头零件，现在已经完成一半任务了。继续，一分钟后， 1 8 0个银币和28根木头零件到手。两分钟后，又是182个银币和28根木头零件到手。段誉看了下背包，木头零件已经收集到了118个，还多出来了18个。任务完成，下一个任务：千叶森林的大黄蜂。段誉没有再杀木头人，而是骑着小狮子朝着千叶森林疾驰而去。小狮子的速度极快，不到十分钟，段誉就来到了千叶森林。千叶森林说白了就是一片松树林，而松树林的蜜蜂则是一群变异的松树蜂。在现实中，松树蜂为国际重大林业检疫害虫，具有传播速度快、能迅速引起树木死亡等特点。变异后的松树蜂更是有着极强的破坏力。所以，当段誉来到千叶森林时，看到的是一片残败的景象。整片森林的松树， 9 0都已经被啃食的千疮百孔，树叶枯黄。不过，这种变异的松树蜂密集度不大，一只松树上只有那么三五只大黄蜂。段誉没有贸然进攻，而是先丢了一个茶炭树过去。大黄蜂，等级56血量7万，攻击 6,500 物防 1,200 魔防 1,600 技能：飞风刺。将毒针射出远程攻击敌人，对敌人造成 200% 的攻击伤害，并且无视 50% 的防御。被击中的敌人攻击力下降 25% 介绍：常年饮食松树精华的大黄蜂，能产出营养价值极高的蜂蜜，不论是内服外敷都有不错的效果。可以啊，段誉有些惊讶，这个大黄蜂不仅攻击好高，技能更是有点牛叉，攻击造成 200% 的伤害，还无视防御，被击中还降低攻击，这妥妥的就是精英级别的怪物的技能了。面对这么猛的大黄蜂怪，段誉也不敢莽撞。一个黄蜂他还能挡住，但两三只大黄蜂一起攻击他的话，即便是他状态全开也扛不住。段誉把自己的状态全部开启，然后悄然的把手中的信仰之光换成了野猴智障，接着瞄准前面一棵松树上的一只大黄蜂，一个光弹树丢过去，砰的一声闷响，大黄蜂的血量掉落七千多。遭受攻击的大黄蜂立马啪打着翅膀，一个急速的转身，对着段誉就喷出了毒针。段誉见状，连忙后撤，拉开自己跟大黄蜂的距离。段誉一退开，大黄蜂就立马跟了上来。段誉看了下自己和大黄蜂之间的距离，大概三米多的样子，也就是说，大黄蜂的毒针攻击距离只有三米左右。于是，段誉再次丢了一个光弹术，然后继续朝着后面撤退。当他看到大黄蜂距离其他黄蜂有四米多距离的时候，段誉没有再后退了，而是一个冲锋向前，手中的野猴智障顺势挥出，啪！大黄蜂的血槽被段誉这一下轰掉了将近两万的伤害，纵使大黄蜂有着七万血量，也遭受不了这么高强的输出。啪啪！段誉现在一秒钟将近三次攻击，连个眨眼的功夫都没有。这只大黄蜂就已经从半空中跌落，爆了三个银币和以及一坨蜂蜜。这个蜂蜜就是五级需要的任务品。小狮子将地上的东西捡起，段誉已经开始猎杀第二只大黄蜂了。以他现在的攻击，击杀一只大黄蜂只需要两秒钟。这个速度虽然远不及群攻来得快。但他还是比较满意的。段誉在千叶森林杀着大黄蜂，大概杀了一百只大黄蜂左右。忽然，一条全服公告在所有玩家头顶上弹了出来：“全服公告，恭喜美丽服玩家五星上将创建了全服第一家网游公会——将军府，特奖励声望五千，金币一百，幸运值十，按金装备宝箱一个。公会驻地建造图纸一张。”各大区服的名字都统一汉字解读，不整花里胡哨的。全服公告，恭喜美丽服创建了第一家游戏公会。特奖励美丽服杀怪经验正 15% 持续24小时。全服公告：因为将军府是全服第一家网游公会，所以特奖励将军府公会建会资金500金币，建筑木材5万，建筑石矿5万，建筑粮草5万。全服公告：温馨提醒：加入游戏公会，不仅可以学习公会技能，还可以购买副职业技能书。十二大副职业开通，购买副职业技能书即可转职副职业。每个玩家只能选择三个副职业。祝大家游戏愉快！第九十七章，到骑驴的奇怪老人看到全服公告，段誉愣了一下。美丽服居然也有人达到五十级了吗？看来得到幸运女神眷顾的人不只是他一个呀。
，能这么快升级到武士级的玩家，肯定也是一个获得了极品天赋的玩家，不然不可能升级这么快的。看来自己不能懈怠啊！有段时间没看排行榜了，不知道胖子他们的等级快五十了没有？段誉连忙打开排行榜，可惜的是目前还没有开通全球等级榜，他看不到其他国家屈服的情况，只能看到华夏区的等级排行榜。他五十二级，依然稳坐等级第一的钓鱼台，但后面的玩家追势很猛，危机感十足啊！第二名是王胖子，已经四十九级百分之五十的经验了，以他这个速度，要不了多久就可以升到五十级。第三名清风明月，等级四十七级百分之六十八的经验，今天说不定也能升到五十级。当他看到第四名时，他愣了一下，第四名居然不是清风落雪，而是那个叫叶秋无敌最俊朗的家伙，已经四十六级百分之八十的经验了。这家伙窜得好快啊！清风落雪掉到了第五名，刚刚达到四十六级。不过段誉注意到了一点。那个叫叶秋无敌最俊朗的家伙，他的职业原本是刺客，但此时已经变成了隐杀者，这是转职了隐藏职业，不会有很多人转隐藏职业了吧？段誉连忙朝着下面看去，很快就松了口气。看到等级榜前一百名，他没看到其他人转职了隐藏职业，不说全服，就他和叶秋无敌最俊朗两个人转职了隐藏职业，只能说等级榜前一百，只有他们两个人转职了隐藏职业。但不得不说，这个叶秋无敌最俊朗也是一个有着大运气者。居然这么快就搞到了隐藏职业，真是出乎他的意料了。不过华夏区这么多玩家，出几个隐藏职业的玩家，那是再正常不过了。说不定获得了隐藏职业的人，远不止他们两个，只是那些获得隐藏职业的人，等级还没升上来，也说不准。不管怎么说，段誉现在感觉压力很大了。如果他还不点升级，用不了多久，他就会被这群人给追上了。在压力下，段誉也不再慢慢悠悠了，而是加快击杀大黄蜂的节奏。不过他才刚杀几只大黄蜂。就看到冰霜玫瑰发来了一个信息：“大佬，你是全服第一个升级到五十级的玩家，是第一个去了四大主城的玩家，你居然没有创建工会，好浪费啊！你看，让美丽服的人给抢先了。”段誉愣了下，说道：“我没打算自己弄工会啊。”他对美丽服的人拿了第一个会没什么反应，他只是被美丽服的人这么快升级到五十级了，感到吃惊和压力。至于谁创建了第一工会，跟他没啥关系。他要是想创建工会，在刚来青龙城面见城主大人的时候，就直接创建工会了。但他和王胖子早就商量过了，成立一个工会需要很多时间和精力去打理。他们两个人要打金赚钱，根本没时间去管理工会的，所以决定不成立工会。如果有必要的话，到时候可以考虑加入一个不错的工会。所以说好浪费啊！早知道就让你帮我们创建工会，到时候再转让给我们就好了。”冰霜玫瑰说。段誉笑了笑：“那你不早说，对我来说又没损失，我还能获得系统奖励呢。那点奖励倒是没什么，就是被美丽服的人抢走了一个全服公告。”让他们在神战这个游戏出了名，这一点太亏了。看到冰霜玫瑰的信息，段誉有些惊讶，不愧是富婆联盟的人，这格局真的可以。人家有那个能力，咱们也没办法。段誉回复道：“这倒也是。”冰霜玫瑰点了点头，接着说：“对了，大神，如果想加入我们玫瑰联盟，我们随时欢迎哦，年薪一个亿不会变。”谢了，我习惯一个人了。段誉这次直接拒绝了，他的胃口很好，不适合吃软饭。段誉回绝了。冰霜玫瑰也不再坚持，那好吧，我也练级去了，有时间再聊。再见。段誉刚关掉聊天窗口，结果又看到清风落雪的信息发了过来：“大佬，游戏第一个会被美丽服的野蛮人抢走了，好可惜啊。”清风落雪说：“是啊，挺可惜的。”段誉回复：“你第一个出的乡镇，咋不去建立一个工会呢？我没想过要创建工会啊，不然我就创了，创了工会拿了奖励，然后再解散掉，或者拿去转让给其他工会也可以的呀。”你要是创建了第一工会，等我们五十级了，转手卖给我们也可以吗？清风落雪说。段誉呵呵一笑，万一没办法解散呢？不确定的事情，还是不要轻易冒险比较好。就算没办法解散，但转让会长肯定是可以的。要不你现在就去创建一个工会，叫雪月联盟。等我解五十级了，就从你那接手过来。清风落雪这句话后面发了一个坏笑的表情。段誉又不傻，一眼就看穿了清风落雪的小把戏。别以为我不知道你打的什么算盘，我创建了雪月联盟。那不是跟全服玩家宣布我就是你们雪月的人了吗？清风落雪嘻嘻一笑，嘻嘻，咱们之前不是说好了，你和胖哥可以加入雪月的吗？我们说的是可以考虑，但未必会加入啊。吐舌头，那好吧，我姐很快就能升到五十级了，到时候她去建工会也一样。那我不打扰你了，我也要加油冲级了。嗯，加油。关掉聊天，段誉继续杀大黄蜂。为了加快杀大黄蜂的速度，段誉没有再一只一只的引出来杀。而是直接冲到前面，一棵树一棵树的杀。一棵松树上一般有三四只大黄蜂，同时面对三四只大黄蜂围攻还是很危险的，毕竟大黄蜂的攻击很高。但段誉杀怪速度快，只要他开了状态
，并且血量是满的，便没有生命危险。用了大概二十分钟，段誉终于收集齐了任务需要的蜂蜜，然后没有丝毫迟疑，直接撕碎回城卷，回到了青龙城。骑上小狮子，段誉先是找到戏院的舞姬，提交了他的任务，获得了二十万经验和一百银币、一百声望的奖励。然后找到木匠左翼，把木头零件交给他，得到了一根板凳，然后带着板凳来到包打听家里。不过他进去后。发现包打听不在家，只有她的丈夫包打工在家。包打工看到段誉，立马昂首挺胸，一脸骄傲地说道：“我老婆上知天文，下知地理，知晓青龙城周边的所有事，所以外号包打听。找我老婆打听事情，任何事情都可以得到答案。”段誉懵了，这是炫耀起自己的老婆来了？你老婆知晓天下事，瞧把你给能的！段誉连忙竖起大拇指，然后询问：“嗯嗯，你老婆了不起？能告诉我你老婆去哪了吗？”包打工叹了口气，说。我老婆虽然知晓天下事，但她的这个包打听的称号也是付出了很多艰辛得来的。这不，她听说了青龙城外出现了一个怪人，于是天还没亮就连忙去打听消息去了。什么怪人？段誉问。包打工摇了摇头，我也不清楚，听说是一个盗骑驴的老人。第九十八章，给老人回魂和保鲜手套。盗骑驴的老人？段誉愣了一下，连忙询问，在青龙城哪边？包打工指着北方说道：“从青龙城北门出去，不远就可以看到了。”好的。谢谢。得到了任务消息，段誉便骑着小狮子朝着北门跑去。出了城门后，段誉果然看到了老妇人打扮的包打听，以及一个骑在毛驴上的白发老人。老人骑驴并不罕见，但是倒着骑驴的老人通常不是神经病，就是隐士大能。段誉记得在华夏神话中，好像有个神仙就是倒着骑驴的。是哪个神话来着？八仙过海没错，就是八仙中的张国老，他就是一个倒着骑驴的仙人。难道这个骑驴的老人就是张国老？段誉有些惊讶，连忙走过去，绕着骑驴的老人看了一圈，只见他双目紧闭，仿佛作画了一般，一动不动的。于是走到包打听身边，开口说道：“包大婶，你怎么跑这里来了？你家的凳子修好了，我给你带过来了。哎呦，还劳你送到这里来，正好我站累了，凳子拿来坐坐。”包打听接过板凳，直接坐了下来，仿佛段誉给他拿凳子回来，就是为了放在这里坐的。见包打听坐下了，段誉凑过去问：“包大婶，这老人怎么了？你守着他干嘛？”包打听双手环胸，翘着二郎腿，眼睛直勾勾的看着老人。这个老人是个神经病。他说自己是神仙，但是被人抽走了三魂五魄，必须要在三天之内将他的魂魄召回，否则他就会魂飞烟灭。还说谁能把他的灵魂换回来，就满足谁一个愿望。这不是哄骗小孩吗？段誉笑了笑，那你坐在这里干嘛？我看他什么时候死，好把他的毛驴牵走。你看他的这头毛驴，似乎已经通了灵性。包打听直勾勾的看着老人骑着的那头黑色毛驴。段誉看了眼老人的毛驴，结果毛驴也朝着他看了眼，而且他从毛驴看他眼神中看到了一种玩味的意思。段誉愣住了，靠，他居然被这头驴给鄙视了。不过段誉没有在意那头毛驴，而是在意包大婶刚才的那句话：如果能够召回骑驴老人的魂魄，就可以满足一个愿望。如果这个愿望能够实现在现实中，那就好了，直接许愿增长五厘米啊！哈，那啥，身高，身高增长五厘米，别想多了。嗨嗨，许愿这东西。还是十分的吸引人的，但怎么才能召唤回骑驴老人的魂魄？段誉瞥了眼包打听，他自称自己是白小生，在青龙城没有他不知道的事，小到谁家生了小娃娃，这个娃娃是谁的种，大到谁家的媳妇儿昨天去跟哪个人约会，他都一清二楚。想必他也能知道骑驴的老人怎么回魂。于是段誉连忙笑嘻嘻地问道：“包大婶，我刚才听包打工说，你在青龙城无所不知，无所不晓，是不是真的？”包打听一听，立马昂起脑袋，说道。那是自然，老娘外号包打听，不管找我打听任何事情，包你知道想要的答案。段誉露出满意的微笑。那你知道怎么召唤回来他的魂魄吗？嗯，包打听顿时一愣，完了，这家伙刚给他扣大帽子，故意给他挖坑呢。他要知道怎么召回骑驴老人的魂魄，他还在这里守着牵驴。他早去找魂魄去了，但现在他自己把牛皮吹出去了。如果现在说自己不知道，那不是砸了自己的金字招牌？那以后还有谁来找他打听事情？所以他眼珠子一转，立马想到了一个好办法，于是说道：“那个，这个、老娘当然知道怎么召唤回他的魂魄，但是就怕你做不到。你尽管说，做不到那是我的事情，与你无关。”段誉说。见段誉上当了，包打听笑着说道：“在青龙城的西北区有一个叫寒山子的道士，你去请他前来给这个老人做一场法事，必然可以召唤回这奇怪老人的魂魄。就算招不回来了，那也算给他超度了。”寒山子吗？我知道了。段誉跟包打听到了声线，然后骑着小狮子便回了青龙城。
，看着段誉的身影消失，包打听立马笑出了声：“我真是机智啊，差点老娘的招聘就砸了。”嘿嘿，你要是能请得动寒山子那个万年冰山，我包打听的名字从此就倒过来念。段誉回到青龙城后，查了下地图，找到了寒山子这个 NPC 的坐标，然后侧小食指疾驰而去。没一会儿，他就找到了寒山子。寒山子是个道士，长得十分的清秀，身材也高挑。长长的头发束在脑后，穿着一身仙气飘飘的道袍，给人一种道骨仙风的感觉。段誉连忙上前，恭敬地问道：“道长你好，能不能请您帮我做个法事？”寒山子淡淡的瞥了段誉一眼，看到段誉胸前佩戴的青龙使者令牌，面色微微一动，冷然问道：“什么法事？我家一个长辈不知道怎么了，被人勾走了三魂五魄，现在昏迷不醒，您能帮忙换回他的魂魄吗？”段誉说：“不能。”寒山子的语气依然冰寒。就像他的名字一样，连山都能寒动起来。这样啊，那打扰了。段誉有些失望，他还以为这个骑驴的老人是一个隐藏的剧情任务呢，没想到根本行不通。不过就在他准备转身离去的时候，忽然听到寒山子说道：“如果你能帮我收集到我要的东西，我可以帮你试一下。”段誉闻言顿时欣喜不已：“有戏！你要收集什么？只要我能做到的，我一定义不容辞。”听闻桃源镇的桃树身上的桃叶，搭配着食人花身上的花瓣，磨研成浆水。用来洗脸可以让人容颜永驻、青春不老。如果你能去桃源镇帮我取回一百个桃叶和一百个食人花瓣，那么我可以去帮你家长辈做个法事。但能不能换回他的魂魄，还得看他自己的造化。”寒山子说道，“一百个桃叶和食人花瓣吗？没问题，包在我身上。”段誉连忙说道，“桃叶是桃树身上抱的，花瓣是食人花身上抱的。他只要去桃源镇找人收购，不过分分钟就能收集一百个花瓣。”但寒山子再次说道。因为桃叶和花瓣一旦经过人手触碰，就会沾染了人身体上的污气，那样的桃叶和花瓣是没有驻颜功效的。所以这双手套给你，你必须带着这双手套去获取桃叶和花瓣，这样采集下来的桃叶和花瓣才有作用。段誉傻眼了，靠，居然要自己捡的才有用，这尼玛真坑人啊！他现在都五十多级了，回去杀那些二十多三十级的怪，还能抱东西？段誉很无语的接过寒山子的手套，再一次傻眼。保鲜手套，用这双手套摘取的东西。可以长期锁住灵气不泄，保鲜首选。第九十九章，我们也要开挂的人生，集体跳悬崖。尼玛，这分明就是一个保鲜膜做成的手套，有点像你去吃手抓食物的时候店里给的那种尼龙手套，但这是保鲜膜做的，更薄且有弹性。段誉跟寒山子到了生泄，便朝着青龙城的驿站走去。这时，王胖子的信息发了过来：“我已经五十级了。”段誉有些惊讶：“这么快就五十级了？恭喜啊，胖！”段誉连忙回复。嗯，已经在线四个小时了，要不要下线吃饭去？正好我坐马车需要时间。王胖子说：“直接坐传送阵过来就好了，咱也不差那两个金币。”段誉说。王胖子嘿嘿一笑：“这不是正好到了饭点了吗？不是两个金币的传送阵我们坐不起，而是二百银币的好话马车更有性价比。咱们等下去吃个饭，中午再睡个午觉，起来不就刚刚好了？”段誉点了点头：“那行吧，正好我也要回桃园镇一趟。”啥情况？胖子问。下线了，边吃饭边聊吧。行，王胖子没有犹豫，直接下了线。段誉也是选择了二百银币的豪华马车，但他现在是青龙使者，消费打七五折，只需要给一百五十银币，倒是也省了一些钱。虽然这个马车需要四个小时，但正如胖子说的，中午正好睡个午觉。这几天天天熬通宵打游戏，也是够疲劳的，赚钱是要紧，但是身体更要紧啊。给了马夫钱后，段誉就坐上了一辆豪华的马车。普通马车是一只瘦不拉几的马拉着的独轮车。好一点的是两匹马的两轮车，精英的是三匹马的三轮车。他的豪华马车是四匹马力的四轮车，速度很快。段誉下线之前，顺便看了一下拍卖行，他先前挂上去的那顶大厨帽已经被人买下了。最终的成交价格让他有些惊讶，居然卖了三百万。要知道，卖这个大厨帽的时候还没有出现美利孚创建工会的公告啊，那时候就能卖掉三百万，这帽子的买主还真的豪气啊。不过现在看来。他买下这个帽子一点也不亏，现在开通了副职业，只要他选了厨师这个副职业，戴上这顶大厨帽，那还不直接进阶成五星大厨吗？倒是段誉感觉自己亏了，如果自己晚点拍卖，那顶帽子说不定能卖到五百万去。不过做买卖就是这样，市场在时刻变化，谁能想到前后不过半个小时，一件装备的价值就能直接升值一倍呢？好在卖了三百万，也还不错，毕竟是自己开箱子开出来的，卖多少就是赚多少，少赚和多赚那都是赚。段誉的心态就是这样的随心，不会因为一件什么事情去纠结不已，去让自己徒生烦恼。吃亏也好，占便宜也罢，都不要太放在心上。关掉拍卖行，段誉退出了游戏。从游戏仓出来时，王胖子已经在外面等着了。
。现在已经将近晚上八点了，两人去吃了个饭，聊了一下段誉回桃源镇的情况。段誉也告诉了王胖子，在青龙城的道具商人那里可以买捕兽夹，然后捕捉宠物。吃完饭回来后，两人一起睡了三个小时的回笼觉。起来的时候已经接近晚上十二点的样子，两人去冲了个澡后便一起上线。上线已经是凌晨十二点多了。这时段誉已经来到了桃源镇，而王胖子已经去了青龙城。段誉回到桃源镇后。并没有第一时间去做任务，而是直奔仓库取了那些空瓶子，朝着桃园秘境跑去。既然回来了桃园镇，自然要去把桃园秘境的猴儿酒取了。来到桃园秘境的悬崖入口，段誉直接一跃而下，这让不少在这边杀大灰狼练级的玩家都瞪大了眼睛，一个个都以为段誉游戏里应该是失恋了，想不开了，所以跳悬崖自杀了。不过没多久，他们就看到跳下去的段誉居然又飞上来了。哇靠！跳下悬崖居然不死，下面是不是有什么宝贝？你们看到他的翅膀没有？他肯定是跳下悬崖不死，得到了奇遇。对，肯定是这样。就像我们以前看武侠剧的时候，很多主角都是掉下悬崖不死，还得到了绝世秘籍，从此开挂人生。麻蛋，我们也要开挂的人生。走，跳悬崖去，去就去，大不了死了掉一级，万一没死，得到奇遇，那不就发财了？上上上！于是，一群练级的玩家朝着悬崖边跑去，然后刷刷刷刷刷的，一个个朝着悬崖跳去。这一幕倒是把刚飞上来的段誉给吓了一大跳，啥情况？他只在动物世界看过，为了躲避天敌或者种族大迁移，有全体跳崖的动物，集体跳崖的人还真是活久见。不过很快他就反应过来了，这些人不会是看到他跳下去后又飞上来，然后以为他们也可以跳下去再飞上来吧？要是这样，那真是罪过了。这些人虽然不是他杀的，却都是因他而死啊！段誉叹了口气，骑着小狮子连忙离开了这个是非之地。买了一万个空瓶子，还以为可以把那弹猴酒全部装完，没想到居然一半都没装到。而且这游戏的秘境怪物也不刷新，杀死了就永远杀死了。我还以为来一趟可以继续杀一次金丝猴，刷点春天套装拿去卖钱呢。段誉感叹的回到桃源镇，把瓶装的猴酒放到仓库里存起来。不过他留了999瓶没存，一个是自己备用一些猴酒，平时练级或者杀 BOSS 的时候可以拿来喝，提高杀怪的效率。然后他也准备拿一部分去拍卖，看看能不能卖出高价钱。于是，段誉拿了99瓶猴儿酒，放到拍卖上去试水。这一瓶猴儿酒喝完，可以提升全属性 25% 效果持续300秒。这么强的辅助道具，卖 1,000 块钱一瓶，应该没问题吧？段誉按照 1,000 块钱一瓶的价格，把99瓶猴儿酒挂上拍卖行，直接售卖。然后这才朝着桃园镇外的桃树林走去。在桃园镇郊外的桃树林，有成精的桃树妖，击杀桃树妖就能获得桃叶。桃树妖是25级的怪物，只有 3,000 血量。段誉来到桃树林。直接吟唱神威将士，一个群攻下去，轰杀了上百只桃树妖。但是他的等级超出桃树妖太多了，根本就不报桃叶。段誉连忙询问王胖子，王胖子说让他把装备全部卸掉试试。在游戏里，如果等级高出怪物很多，爆率会大幅下降，而且攻击越高，爆率越低。于是段誉则把身上的装备全部卸下，只是装备了寒山子送的那个保鲜膜手套。可是他把装备全部卸掉，物理攻击依然高达九千加，桃树妖那点血。照样挡不住他一拳，段誉挥舞拳头杀了十几只桃树妖，依然没有看到暴露桃叶，这让他一下不知道怎么办才好了。喂，你怎么一件装备都没有啊？就在他想怎么样才能获得桃叶时，身后响起一个清脆的声音。第一百章：惊现 S 级天赋，超级幸运星，杀怪就爆装备。段誉诧异的回头，只见一个扛着一柄硕大斧头的妙龄少女站在他的身后。这少女长得眉清目秀，五官精致，身材娇小。一看就是那种惹人怜爱、让男生升起保护欲的小女生，但是这个身材娇小的女生却扛着一柄比他人还高的巨大斧头。如果是人高马大的女人扛着大斧子，倒还没什么；但一个身材娇小的女生扛一把这么大的斧头，看起来实在有些滑稽。段誉看向少女的头顶，游戏名《夏天的味道》，没有装备怎么杀怪啊？你多少级了？我这里有很多不要的装备，虽然都是废铁装备，但总比没有强。你不嫌弃的话，我给你一套吧。《夏天的味道》说。送装备，这女的这么善良吗？要钱吗？段誉愣然问道。不要钱，送你吧。你这么可怜，一个装备都没有。夏天的味道摇了摇头，问：“你多少级？”“我二十九级。”“那我这里有一些二十级的装备，你拿去穿吧。”段誉看着弹出来的交易请求，下意识的点了同意。结果就看到夏天的味道直接丢给他一整套二十级的废铁装备，从武器到鞋子、项链，整整十件套。看着这些废铁装备，段誉哭笑不得。你哪来这么多废铁装备？刚刚杀怪爆的呀、啊
，但不知道咋回事，就抱一些垃圾废铁装备。这么多天了，就抱了四件青铜装，两件白银装，其他装备全是废铁装备。本来我是打算拿回镇上卖给商店 NPC 的，但是看你没装备，怪可怜的，就送你吧。夏天的味道，一脸无所谓的说道。段誉却从他的话中听出了不寻常的味道。刚刚杀怪抱的，杀了多久？能抱这么多装备？要知道，神战的装备是极难抱的，杀小怪几乎是不抱装备的。只有精英怪的爆率高一些，难道他刚到哪里杀了一个隐藏洞穴的精英怪？但他的话好像不只是今天啊，难道他每天都能找到隐藏地图杀怪？这就更不可能了。游戏里哪有那么多隐藏地图？你杀怪爆装备的几率很高吗？段誉忍不住问道。还行吧，我觉醒了一个杀怪爆装备的天赋，所以我爆的装备比较多，但是都是废铁装备，没啥用啊，只能拿去卖银币。像这种二十级的废铁装备，平均一件也就能卖三四个银币的样子。夏天的味道，毫不避讳地说道：“那你一天能卖多少？勤快点，可以卖一万多个银币吧。昨天卖了一万五，今天才卖了七千多。”段誉傻眼了，一天卖一万五千银币，算一个装备卖五个银币，那也要卖三千件装备。他从新手村一路杀杀杀，到现在为止爆出来的装备也不到一千件。这女的一天就要爆几千件装备，这是什么天赋啊？那个夏天，你觉醒的是什么天赋这么厉害？可以透露吗？你放心，我不会到处说的。段誉有些不好意思地问道：“毕竟天赋这种东西是个人的隐秘，寻常是不会向外透露的。”但夏天的味道对此没有丝毫避讳，无所谓地说道：“嗨，天赋在我身上，你说出去也没事，别人又抢不走。我觉醒的天赋是 S 级天赋，超级幸运星，每杀五只怪必爆一件装备，每杀五只怪必爆一件装备。”段誉愣住了，也就是装备爆率永久正 20% 倍，这天赋相当厉害了。像他这样一天杀两万只怪。一天就能爆四千件装备，即便拿去卖钱 ，NPC 也能卖上万个银币，卖掉银币日收入也有两三万了。虽然发不了大财，但绝对是小康生活美滋滋了。而且这是稳定的收入来源，一天赚个上万块，还要什么自行车？如果爆出极品装备，那就直接发财了。太牛了！你怎么觉醒的天赋？段誉竖起大拇指，这是他进入游戏以来碰到的第一个觉醒天赋的玩家。好像是进入游戏的时候，我看完了游戏宣传片，那时候我记得。系统说我是第88个看完游戏宣传片的， 8 8发发发，所以给我觉醒了一个幸运星的天赋，杀怪就爆装备。段誉愣愣的看着夏天的味道，他感觉面前这个女孩真的好单纯啊，一个陌生人居然一点隐瞒都没有。现在这样的女孩子真的很少见了，真不错，有了这个天赋，以后就有赚不完的钱呢。段誉颇为羡慕的说道：“嘻嘻，还行吧，我准备先赚一百万，给我老爸买辆帕拉梅拉。”夏天的味道，仰着脑袋说：“段誉有些好奇，别人都是自己赚钱，我不花，我给老公买帕拉梅拉，你怎么给老爸买？因为我没有老公呀。”夏天的味道嘻嘻一笑，说道：“好了，给你装备了，你穿上装备好好练级吧。我回去卖掉这一背包装备，也要去杀怪了。”段誉连忙叫住：“等一下！”夏天的味道诧异的回头：“还有什么事吗？加个好友呗。”段誉笑了笑，他觉得这个女孩很单纯，也很善良。这样的女孩子肯定要认识一下，这么好的女孩又善良又孝顺，简直就是稀有动物。接触一下总不是坏事情，好吧？夏天的味道看了下段誉，迟疑了一下，最后还是点了点头。我一般不加人陌生人的，但我看你比较顺眼，就破例加你吧。那真是荣幸之至，荣幸之至。段誉连忙给夏天的味道发去一个好友申请，很快系统提示：恭喜你添加夏天的味道好友成功。这时。夏天的味道也看到了段誉的游戏名，顿时两只圆溜溜的大眼睛都瞪圆了。你你你是死亡之手，等级榜第一的死亡之手。夏天的味道目瞪口呆的看着段誉，一脸的不敢置信。死亡之手，等级榜第一的大神，那个时不时就会触发全服公告的大神，为滑下去的玩家带来了几次杀怪经验加成，让玩家们升级速度大升。然而他一直仰慕想要认识一下的大神，居然就这样摆在他的面前，他都没认出来。